எம் எஸ் பதிப்பகத்தின் ஒலி சித்திரத்திற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் என்றும் உங்களோடு இணைந்திருப்பது எங்கேயும் எப்போதும் மகிழ்ந்திருங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்திடுங்கள் நீங்கள் இப்போது கேட்கவிருப்பது எழுத்தாளர் சங்கீதாவின் நான் பாடும் கீதாஞ்சலி நான் உங்கள் ஆர்ஜி கிருத்திகா கணேஷ் இந்த ஒலி சித்திரம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எம் எஸ் பதிப்பகத்தின் எங்கேயும் எப்போதும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா பெல்லைக்கான தட்டு விடுங்க இப்போ நம்ம ஒலி புத்தகத்துக்குள்ளே போகலாமா அத்தியாயம் ஒன்று சூரியனுடன் கூடியிருந்த வானமகள் சூரியன் விடை பெறவும் நாணத்தோடு இரவு உடை மாற்றப்போக அவள் நாணத்தின் காரணமாக வானம் செம்மை பூசிக்கொண்டு செவ்வானமாக காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த அற்புத காட்சியை நின்று ரசிக்க நேரமில்லாமல் அல்லது மனமில்லாமல் வேக வேகமாக கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் மனிதர்கள் அவர்களுடைய வாகனங்களுடன் அந்த வேடிக்கை மனிதர்களில் ஒருவனாக தன்னுடைய காரை சென்னையின் புறநகர் பகுதியில் இருக்கும் ஒரு பப்பை நோக்கி செலுத்தி கொண்டிருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் தென்னிந்தியாவின் மிகச்சிறந்த இளம் இசையமைப்பாளர் அவன் வைத்திருக்கும் காரும் அதன் வேகமுமே அவன் குணத்தை சொல்லிவிடும் பல வகை கார்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் அவன் விரும்பி அமெரிக்காவில் இருந்து தருவித்துக் கொண்ட வாகனம் அவனுடைய கோர்வெட் இந்தியாவில் அந்த கார் விற்பனை கிடையாது ஆனாலும் தனக்கு பிடித்த மாடல் கார் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அதன் விலைக்கும் மேலே இரண்டு மடங்கு பணம் வரியாக செலுத்தி இறக்குமதி செய்து கொண்டான் அதன் வடிவத்தை இந்திய சாலைகளுக்கு ஏற்ப சற்றே பிரத்யேகமாக மாற்றி வடிவமைத்து தனக்கு ஒரு விஷயம் தேவை என்று தோன்றினாலோ அல்லது ஒரு விஷயத்தின் மீது பிடித்தம் ஏற்பட்டாலோ என்ன விலை கொடுத்தும் அதை அடைய தயங்காதவன் இதை பிடிவாதம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் அவன் பிடிவாத குணம் உடையவன் வெற்றி இலக்கை நிர்ணயித்து அந்த இலக்கை அடையும் வரையில் விடாமல் முயற்சி செய்து வெற்றி பெறும் திறமைசாலி என்று நினைத்தால் அவன் மிக திறமையானவன் பிடிவாதமோ அல்லது திறமையோ அது பிடித்ததற்கு எந்த அளவிற்கு உள்ளதோ அதே அளவிற்கு பிடித்த மென்மைக்கும் உள்ளது ஆள் அரவம் இல்லாத பகுதியில் உள்ள அந்த ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற பப்பின் முன் அசுர வேகத்தில் வந்து நின்றது அந்த கோர்வெட் கோர்வெட்டில் இருந்து இறங்கிய ராகுல் ரவிவர்மன் வேலட் பார்க்கிங்காக அங்கு நின்று கொண்டிருந்தவனிடம் ஸ்டைலாக சாவியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு எப்பொழுது வெளியே வந்தாலும் அணியும் குளிர் கண்ணாடியையும் தொப்பியையும் சரி பார்த்துவிட்டு வேக நடையிட்டு அந்த கட்டிடத்திற்குள் நுழைந்தான் அங்கு ட்ரெஸ் கோட் மற்றும் இன்ன பிற விஷயங்களை கண்காணிப்பதற்காக நின்று கொண்டிருந்த இரண்டு ஆஜானு பகவான மனிதர்களில் ஒருவன் மில்லிமீட்டருக்கு சற்றும் அதிகமில்லாமல் ஒரு புன்னகையை தந்துவிட்டு விரைவாக சென்று விஐபிக்களுக்கான பிரத்யேக வழியை திறந்துவிட்டான் பதிலுக்கு அதே மில்லிமீட்டர் புன்னகையை பரிசாக தந்தவன் தாடி காட்டிலிருந்து அந்த புன்னகை வெளிப்படும் முன்னமை அந்த இடத்திலிருந்து விரைந்திருந்தான் இச்செயல்பாடுகளை சொல்லாமல் சொன்னது ராகுல் ரவிவர்மன் இந்த இடத்திற்கு மிகவும் பரிச்சயமானவன் என்று விரைவாக பாரை நோக்கி சென்றவன் அங்கு நின்றவாறே கண்ணா என்று குரல் கொடுக்க நொடி நேர தாமதமுமின்றி அண்ணா என்று பதில் குரல் வந்தது அதன் பிறகு எந்த பேச்சும் இல்லை வெறு வெறுவென்று ராகுலை போன்ற விஐபிக்களுக்கான கண்ணாடி தடுப்பறையுடன் கூடிய விஐபி லான்ச் என்ற பகுதிக்கு சென்றுவிட்டான் ராகுல் பின்னாடியே ராகுலால் கண்ணா என்று அழைக்கப்பட்ட சர்வர் தன்னுடைய மொபைல் பியூஎஸ் சிஸ்டத்துடன் ராகுல் முன் வந்து நின்றான் அவனிடம் ஒரு ஸ்காட்சும் சைட் டிஷ்ஷும் ஆர்டர் செய்துவிட்டு போன வாரம் நீ தானே நான் இங்கே இருக்கிறத அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி போட்டு கொடுத்தது என்று வினவினான் ராகுல் அண்ணா என்னண்ணா நீங்க என்னைய போய் சந்தேகப்படுறீங்க நான் உங்களுண்ணா என்றான் அந்த சர்வர் டே இதே தானே போன வாரம் அவன்கிட்டையும் சொன்னேன் போங்கண்ணா நான் வேற ஏதோ சொன்னதை நீங்க தப்பா கேட்டிருப்பீங்கண்ணா போதையில இருந்தாலும் கேட்டுட்டு தாண்டா இருந்தேன் மவனை நான் இன்னைக்கு ஃபுல் ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அதுக்கு முன்னாடியே அவன் வந்து நின்னானு வை வெளியே நிக்கிறானுங்க பாரு ரெண்டு வளர்ந்து கேட்டவனுங்க அவனுங்க கிட்ட காசு கொடுத்து உன்னை பரட்டி எடுத்துருவான் பாத்துக்க வெளியில் நிற்கும் இரண்டு வளர்ந்தவர்களும் தன்னை சரமாரியாக வெளுத்து வாங்குவதைப் போன்று கற்பனை செய்து பார்த்தான் அந்த சர்வர் கற்பனையில் விழுந்த அடிக்கை பயந்து தலையை குலுக்கி அந்த நினைவில் இருந்து மீண்டு வந்தவன் என்கிட்ட இப்படிதான் சொல்லுவீங்க அப்புறம் அவர் வந்த உடனே நான் ஒரு ஃபுல்லு முடிஞ்ச உடனே உன்னை கூப்பிட சொன்னேன்டா இவன் தாண்டா ஃபோன் பண்ணலன்னு என்னையவே அவர்கிட்ட போட்டு கொடுப்பீங்க அப்படியா சொன்ன இருக்காதேடா என்று தன் தாடியை தடவியவாறே ராகுல் யோசனை செய்ய தொடங்க வெளியில நிக்கிறவங்களாவது நீங்க காசு கொடுத்தா அடிக்க மட்டும்தான் செய்வாங்க ஏதாவது ஏடா குடமா நடந்து உங்க பேர் ஏதாவது நாளைக்கு பேப்பர்ல வந்துச்சு உங்க ஃப்ரெண்டு என் உயிரை எடுத்துட்டு தான் மறுவேல பாப்பாரு என்று பயத்துடன் அந்த சர்வர் சொல்ல செஞ்சாலும் செய்வான் என்று சொல்லியவாறே அடக்க மாட்டாமல் வெடி சிரிப்பு சிரித்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அந்த சிரிப்பில் திருப்தி அடைந்தவனாக ஒரு சிறு தலையசைப்புடன் வெளியேறிய அந்த சர்வர் முதல் வேலையாக தன் அலைபேசியை எடுத்து அந்த அவருக்கு அழைப்பு விடுத்தான் 
இவ்வளவு நேரமும் அவன் என்று ஏகவசனத்தில் ராகுலாலும் அவர் என்று மரியாதையாக அந்த சர்வராலும் அழைக்கப்பட்ட நபர் கௌஷிக் ராகுல் ரவிவர்மனின் பால்யகால நண்பர் கால சுழற்சியின் நடுவில் இவர்கள் இருவரும் பிரிந்திருந்தாலும் ராகுல் ஒரு இசையமைப்பாளர் ஆன பிறகு அவனை தேடி வர கௌஷிற்கு சிறு தயக்கமும் இருக்கவில்லை ராகுலும் நீண்ட நாள் கழித்து சந்தித்த தோழனை தன்னுடனே வைத்துக் கொண்டான் ராகுலை பொறுத்தவரையில் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட் பிலோசபர் கைட் மேனேஜர் ஆடிட்டர் அனைத்தும் கௌஷிக் தான் ஆடிட்டர் பதவி எதனால் என்றால் கௌஷிக் சிஏ முடித்தவன் அவன் வந்த பிறகே ராகுலின் வரவு செலவு கணக்குகள் முறையாக பயணப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு பலவிதமான முதலீடுகளும் செய்யப்பட்டு வந்தது சர்வரின் அழைப்பு ஏற்கப்பட்டதற்கு அடையாளமாக ஹலோ என்று குரல் ஒலித்தது பப்பின் பெயரே சொன்ன சர்வர் இன்னைக்கு இங்கேதான் சார் என்றான் ஹம் எப்போ வந்தா விஐபி லான்ச்சில் தானே இருக்கா இப்போதான் சார் அஞ்சு நிமிஷம் கூட இருக்காது ஆமாம் சார் தனியாக தான் இருக்காரு சரி யாரும் ஃபோட்டோ எதுவும் எடுக்காமல் பார்த்துக்கோ நான் ஒரு ஒன் ஹவரில் அங்கே வரேன் ஓகே சார் என்ற சர்வர் ராகுல் கேட்டவற்றை எடுப்பதற்காக பாருக்குள் நுழைந்தான் ஆர்டர் செய்தவற்றை வந்து வைத்துவிட்டு போன பிறகு ராகுலை யாரும் நெருங்கவில்லை மீண்டும் தனிமையே துணை யாருக்காக இந்த வாழ்க்கை என்று சலிப்பாக இருந்தது ராகுலுக்கு பணம் பேர் புகழ் அனைத்தும் அளவுக்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது இருந்தும் இந்த தனிமை துயர் தீர வழி இருப்பதாக தோன்றவில்லை நினைக்க நினைக்க அவன் முன்பிருந்த பாட்டில் வேகமாக காலியாக தொடங்கியது மெல்ல சுத்தி கூட தொடங்கியது அந்த இசையமைப்பாளருக்கு பிறக்கும் பொழுதே தாயை இழந்தவன் ராகுல் ரவிவர்மன் தாயில்லா பிள்ளையை தன் மகன் போல் வளர்த்தது ராகுலின் அக்கா இருவருக்கும் பதினான்கு வருட காலம் வயது வித்தியாசம் அதனால் தமக்கை தாயாகவே மாறி போனாள் தமக்கைக்கு திருமணம் முடித்த கையோடு ராகுலின் தந்தையும் இவனுடைய ஐந்தாம் வயதிலேயே மரணமடைந்துவிட அதற்கு பிறகு ராகுலின் உலகமே அவனது அக்காவும் அவள் கணவரும் தான் அவர்கள் இருவருக்குமே கூட ராகுல் தான் பெறாத பிள்ளையாகவே ஆகிப்போனான் இந்த வாழ்க்கையும் ராகுலுக்கு நெடுங்காலம் நீடிக்கவில்லை ராகுலின் பன்னிரெண்டாவது வயதில் ஒரு விபத்தில் அவன் அக்காவும் அத்தானும் கூட இருந்துவிட அதன் பிறகு ராகுல் வளர்ந்ததெல்லாம் ஒரு போர்டிங் பள்ளியில் பாதிரியாரின் கண்காணிப்பில் அந்த பாதிரியார் இசையில் ராகுலுக்கு இருந்த அதீத ஆர்வத்தை இனம் கண்டு அவனுக்கு முறையான இசை பயிற்சி அளிக்க ஏற்பாடு செய்தார் பள்ளி படிப்பை முடித்த பிறகு மும்பைக்கு அனுப்பி வைத்து இசையில் பட்டப்படிப்பும் படிக்க வைத்தார் ராகுல் முதல் முறையாக இசையமைத்து வெளியிட்ட ஒரு ஆல்பமே மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுத்தர அவனுடைய இருபத்தி ஒன்றாம் வயதில் திரைத்துறையில் கால் பதித்தான் வரிசையாக ராகுல் இசையமைத்த அனைத்து திரைப்படங்களும் வெற்றி பெற தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கிய இசையமைப்பாளர்களுள் ஒருவனாகி போனான் மிக குறுகிய காலகட்டத்திலேயே பணம் பெயர் புகழ் அந்தஸ்து அனைத்தும் வந்த வேகத்தை விட அதிவேகமாக ஒரு காதல் எவ்வித காத்திருப்பும் அவசியமற்று போக காதல் வந்த அதே வேகத்தில் திருமணம் ஒருவருக்கொருவர் முழுதாக புரிந்து கொள்ளாமல் நடந்த திருமணம் நடந்த வேகத்திலேயே விவாகரத்தில் வந்து முடிந்தது எல்லாம் முடிந்த போது கையில் ஒரு வயது மகனுடன் மீண்டும் தனித்து நின்றான் ராகுல் ஏனோ மகனை மட்டும் விட்டு தர மனம் விருப்பப்படவில்லை அவனை உரிமை குறவும் ஆள் இல்லை ஆகையால் அதிகம் போராடாமலே மகனை ராகுலின் வசம் ஒப்படைத்தது நீதிமன்றம் மீண்டும் தன்னை வளர்த்த பாதிரியாரிடமே மகனுடன் சென்று நிற்க அவரோ உனக்கு யாரும் இல்லாம வந்த உன்ன வளர்த்த இவன் ஓ மக இவனுக்கு அப்பான்னு சொல்லிக்க நீ இருக்க நீ தான் இவனை வளர்க்கணும் என்று சொல்லி உதவிக்கென்று அவருக்கு தெரிந்த ஆதரவற்ற ஒரு பெண்மணியையும் அனுப்பி வைத்தார் ராகுல் நடந்தவற்றை மறைக்க தன் கவலை போக்கவென மது மாது என்று தீய வழிகளில் தன்னை தொலைக்க அவன் மகன் சந்தோஷ் ரவிவர்மனோ முழுக்க முழுக்க வீட்டு வேலையாட்களிடமே வளரலானான் இந்த நிலையில் தான் கௌஷிக் ராகுலிடம் வந்து சேர்ந்தான் ஆனால் என்ன முயன்றும் கௌஷிக்காலும் ராகுலை மாற்ற முடியவில்லை அதனாலேயே சந்தோஷ் மீது கூடுதல் பாசம் கௌஷிக் இருக்கு தன்முன் இருந்த முழு பாட்டிலும் காலியான பிறகும் மனம் அமைதியடைய மறுத்தது ராகுலுக்கு அமர்ந்த வாக்கிலேயே அங்கிருந்த மற்றொரு பார் அட்டண்டரிடம் மற்றும் ஒரு ஸ்காட்சை ஆர்டர் செய்துவிட்டு ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் பாரை ஒட்டியிருந்த டான்சிங் ரூமில் இருந்து மெல்லிய ஒலியில் இசை கசிந்து கொண்டிருந்தது ஏதோ ஒன்று உந்தி தள்ள மிக லேசாக தள்ளாடியபடியே கதவை திறந்து கொண்டு டிஸ்கோட்டை பாருக்குள் நுழைந்தான் எங்கும் இருள் சூழ்ந்திருக்க அங்கு கூடியிருக்கும் இளைஞர் பட்டாளத்துக்கு போட்டியாக பல வண்ண விளக்குகளும் சோபையுடன் நடனமாகிக் கொண்டிருந்தது அருகில் இருப்பது ஆனா பெண்ணா என்று இனம் காண முடியாத அளவிற்கு கூட்டமும் பெயர் இறைச்சலும் அந்த கூட்டத்திற்குள் மெல்ல நீந்தி சென்று அங்கிருந்த டிஜேவிடம் சென்றான் ராகுல் விச் நம்பர் டியூ ஒன் சார் என்று அந்த டிஜே ஆட்டத்தினுடைய வினவ கேனை பிளே யூர் ரோல் ஃபார் சம் டைம் என்று அந்த டிஜேவிடம் கேட்டுவிட்டு மியூசிக் சிஸ்டத்தை தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தான் ராகுல் அதன் பிறகு இவனுடைய பிரத்யேக மிக்சிங் டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி சவுண்ட் ட்ராக்கை ஒலிக்கவிட மொத்த அரங்கமும் இசையால் அதிர்ந்தது 
ஒலியை கூட்டையும் குறைத்தும் ராகுல் ரவிவர்மன் காட்டிய வித்தையில் அங்கிருந்த மொத்த கூட்டமும் மெய் மறந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தது அதில் ஓரிருவர் ராகுலை அடையாளம் கண்டு கொள்ள மெல்ல கூட்டத்தினிடையே ஆர்வி என்ற ஆரவாரம் பற்ற தொடங்கியது மொத்த அரங்கமும் ஆர்வி ஆர்வி என்று ஆர்ப்பரிக்க தொடங்க அங்கிருந்த சில பெண்களோ ஆர்வி ஐ லவ் யூ என்று உரைக்க கத்தினார்கள் இசை நலவை சற்றை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து லவ் யூ டூ கேர்ள்ஸ் என்று தன் இரண்டு கைகளையும் உதட்டில் வைத்து அவர்களுக்கு பறக்க முத்தத்தை ராகுல் பறக்க விடவும் கௌஷிக் அந்த பப் பவுன்சர்களுடன் அங்கு வந்து சேரவும் சரியாக இருந்தது வாங்கிய பறக்க முத்தத்தை நேரடியாகவே திருப்பி கொடுத்திட பெண்கள் ராகுலை மொய்க்க தொடங்கும் முன் அந்த பவுன்சர்ஸ் அவனை சுற்றி வளைத்து பாதுகாப்பாக வெளியே அழைத்து வந்தார்கள் கௌஷிக் உடன் இருந்ததால் ராகுலால் ஒன்றும் செய்ய இயலாமல் போனது ஏதாவது பேசினால் கௌஷிக் திட்டியே இருக்கும் போதே இல்லாமல் செய்துவிடும் வாய்ப்பு இருப்பதால் ராகுலுக்கும் அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பை தருவதை தவிர வேறு வழி இல்லை வெளியில் வந்து வேலட் பார்க்கிங்கில் காருக்காக இரண்டு நிமிடங்கள் காத்திருக்கும்படி ஆனது அப்பொழுது அந்த சர்வர் ஓடி வந்து ராகுலுடைய கூலிங் கிளாஸ் வேலட் போன்றவற்றை திருப்பி அளிக்க அதை வாங்காமல் அவனை முறைத்து கொண்டு நின்றான் ராகுல் சார் பாருங்க சார் அண்ணன் முறைக்கிறாரு என்று அவன் கௌஷிக்கிடம் சரணடைய அங்க என்ன பார்வ கார் வந்துடுச்சு பாரு போ போய் கார்ல ஏறு என்று ராகுலிடம் கூறினான் கௌஷிக் நீ போய் உட்கார்றா நான் பில் பே பண்ணிட்டு இவனுக்கு டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு வர எவ்வளோ நல்லா கவனிச்சிருக்கா என்ன என்று பல்லை கடித்து கொண்டு பத் பதிலளித்தான் ராகுல் பில்லும் கொடுத்தாச்சு டிப்ஸும் கொடுத்தாச்சு கூட்டம் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீ கார்ல ஏற போறியா இல்லையா என்று பதிலுக்கு கௌஷிக் பல்லை கடிக்க ஒன்றும் சொல்லாமல் வந்து நின்ற காரில் ஏறிக்கொண்டான் ராகுல் தான் ஓட்டி வந்த காரை டிரைவரை வர சொல்லி அவர் வசம் ஒப்படைத்துவிட்டு ராகுலின் கோர்வெட்டையும் ராகுலையும் தன் பாதுகாப்பில் எடுத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்பினான் கௌஷிக் இருக்கையை சற்று சாய்த்து ராகுல் கண்மூடி அமர்ந்திருக்க பயணம் தொடக்கத்தில் அமைதியாக கழிந்தது டே நீ ஓற்றது ஸ்போர்ட்ஸ் கார் இப்படி கட்ட வண்டி வேகத்துக்கு ஒட்டிக்கிட்டு வர என்று முதலில் அமைதியை கலைத்தது ராகுல் எந்த வண்டியா இருந்தா என்ன இந்த ஊர்ல இந்த ஸ்பீடுக்கு மேல ஓட்ட முடியாது கூடாது இஷ்டம்னா உக்காரு இல்லைனா இறங்கி போய்கிட்டே இரு செம்ம காண்ல இருக்க ஏதாவது பேசுன கடிச்சு வச்சிருவேன் பாத்துக்க என்றான் கௌஷிக் ரொம்ப கோபமா இருக்கியோ என்ற ராகுலின் கேள்விக்கு ஒரு முறைப்பு மட்டுமே பதிலாக கிடைத்தது சரி சரி பட்டுக்கோ பட்டுக்கோ நல்லா கோவப்பட்டுக்கோ ஏன் மேல கோவப்படவும் கூட நீ ஒருத்தந்தனடா இருக்க என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டான் ராகுல் நான் சமூகத்தில் உயர்ந்தவன் மிக பெரும் இசையமைப்பாளன் என்னிடம் வேலை செய்பவன் நீ என்பது போன்ற எந்த எண்ணமும் ராகுலின் மனதில் இருந்ததில்லை கௌஷிக் மனதிலும் இது போன்ற எண்ணங்களை வளரவிட்டதும் இல்லை இருவரை பொறுத்தவரையில் சிறு வயதில் எவ்வாறு நண்பர்களாக இருந்தார்களோ அதுவே இப்பொழுதும் தொடர்கிறது கௌஷிக்கிற்கு ராகுலின் நலன் மட்டுமே முக்கியம் ராகுலுக்கு கௌஷிக் தான் எல்லாமுமே சிறு வயதில் செய்ததை போலவே இப்பொழுதும் அடித்து கொள்வார்கள் அடுத்த நொடியை கூடியும் விடுவார்கள் எந்த கருத்து மோதலும் இதுவரை இருவரையும் பாதித்ததில்லை ஏண்டா அப்படி பண்ற போனமா யாருக்கு தெரியாம தலையை காட்டாம வேலையை முடிச்சோமா வந்தோமான்னு இருந்து உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது டிஸ்கோத்தை ரூம்ல நீ எதுக்கடா போன கோவம் சற்றும் குறையாமல் கௌஷிக் எவ்வளவு அடிச்சாலும் சுத்தி ஏறல மச்சா அதான் அங்க சத்த வந்துச்சா அப்படியே அங்க போய் கொஞ்சம் சுத்தி ஏத்திக்கிட்டு முடிஞ்சா சுத்திய கூட்டிக்கிட்டு வரலாம்னு போன இறுதியாக ராகுல் சொன்ன ஸ்ருத்தியின் அர்த்தம் நன்றாக விளங்கியதால் மறுபடியும் ஒரு முறைப்பை பரிசாக தந்தான் கௌஷிக் என்ன என்ன முறப்பு அதான் கழுகுக்கு மூதுக்கு வைத்த மாதிரி கரெக்டா வந்துட்டியே அப்புறம் என்னடா லுக்கு ரோட்டை பார்த்த வண்டியை ஓட்டு திருந்தவே மாட்டியாடா நீ இப்ப எல்லார் கையிலயும் ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு எவனாவது போட்டோ எடுத்து பத்திரிக்கை கொடுத்துட்டான்னா நாளைக்கு காலையில எல்லா பேப்பர்லயும் அப்புறம் இதுதான் இருக்கும் பிரபல இசையமைப்பாளர் பபில் பெண்களுடன் உல்லாசம்னு கொட்டை எழுத்துல போடுவாங்க இதெல்லாம் தேவையாடா உனக்கு இதுவரை பேப்பர்ல என் பேர் அசிங்கமா வராதது மாதிரியே பேசுற அதெல்லாம் அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்தாச்சு பிரபல இசையமைப்பாளரின் மனைவி கிரிக்கெட் வீடருடன் ஆட்டம் பாட்டம் ஓட்டம்னு எழுதி கிழிச்சாச்சு அதுக்கு காரணம் என்னன்னு விவாதம் மேட வச்சு நடத்தாத குறைய அலசி ஆராய்ஞ்சாச்சு இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு போனவைய சந்தோஷம் மானம் மரியாதை எல்லாத்தையும் மொத்தமா தூக்கிட்டு போயிட்டா விடுறா டே ராகுல் கேக்குறன்னு தப்பா நினைச்சுக்காத டு யூ ஸ்டில் லவ் ஹர் சிச்சி அசிங்கமா பேசாத அறுவறுப்பா இருக்கு நான் தான் லூசுத்தனமா காதல் கஞ்சாவின்னு அப்ப நீயும் என் பக்கத்துல இல்ல அதான் சரியா முடிவெடுக்க தெரியாம எல்லாத்தையும் நானே சொதப்பிக்கிட்டேன் நீ என்ன ஆரம்பத்துல இருந்து என் கூட இல்லாம போன அது கூட வேணாம் பேசாம நீ பொண்ணா பிறந்திருக்கலாண்டா எப்படியோ ஆரம்பித்த பேச்சு எங்கோ வந்து சேர்ந்திருந்தது ராகுல் இப்படி சொல்லவும் காரை இடம் பார்த்து ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு அவனை பார்க்கும்படி நன்றாக திரும்பி அமர்ந்து ஏண்டா உனக்கு இந்த விபரீத ஆசை என்றான் கௌஷிக் நீ மட்டும் பொண்ணா பிறந்திருந்தேன்னு வை நான்
ஒரு கட்டத்தில் இருவருக்குமே செரிப்பு வந்துவிட கண்ணில் நீர் வரும் வரை சிரித்தார்கள் சரி அதெல்லாம் வேணாம் நீ சூர்யா நான் தேவா என் தளபதி டானி என்று சொல்லி கௌசிக்கின் தோலோடு அணைத்து கொண்டான் ராகுல் ஹம் அவ்வளோ சீனெல்லாம் இங்கே கிடையாது வேணா நண்பேண்டான்னு சொல்லிக்கோ யூ மீன் ஆர்யான் சந்தானம் பட் வைடா ஏன்னா அதில் தான் சந்தானம் சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் பத்து பதினஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கவெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கா ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு நான் பண்ணுற பாடு அப்படின்னு அது எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே பொருந்துண்டா என் பாடு கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் இருக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே வண்டியை கிளப்பினான் கௌஷிக் இருவரும் வீடு வந்து சேரும் பொழுது மணி பத்தை தாண்டி இருந்தது வீடு என்று சொல்ல முடியாத அளவிற்கு பறந்து விரிந்த மாளிகையாகவே காட்சியளித்தது ராகுலின் இல்லம் வீடும் தோட்டமும் வேலைக்காரர்களின் புண்ணியத்தில் பளிச்சென்று ஜுலைத்தது ஆனால் அந்த வீட்டில் ஒரு உயிர்ப்பு இல்லை எப்பொழுதும் போல் அந்த வீட்டின் வெறுமையை வெறுத்தவனாக ராகுல் மாடிக்கு தன் அறைக்கு செல்ல முயல அவனை வலுக்கட்டாயமாக சாப்பிட வைத்த பிறகே மாடிக்கு சென்று விட்டு வந்தான் கௌஷிக் கௌஷிக் மாடியில் இருந்து இறங்கும் நேரம் சட்டென்று சந்தோஷின் அறையில் விளக்கு எறிந்தது யோசனையுடன் கௌஷிக் அங்கு செல்ல அவன் கதவை திறக்கும் முன்னரே கதவை திறந்து கௌஷிக்கை பார்த்து சிரித்தான் சந்தோஷ் சந்தோஷ் குட்டி இன்னும் தூங்கலையா நீங்க தனியா என்ன பண்றீங்க தூக்க வரலன்னா கமலா பாட்டியை கூப்பிடலாம் தானே என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை தூக்கி கொண்டு போய் படுக்கையில் படுக்க வைத்து விட்டு அவன் அருகில் அமர்ந்து தலையை கோதி கொடுத்தான் கௌஷிக் இல்ல அங்கிள் பாட்டி ரொம்ப டயர்டா தெரிஞ்சாங்க அதான் தூங்க சொல்லிட்டேன் தன் வயதுக்கு மீறிய முதிர்ச்சியோடு பேசும் அந்த சிறுவனையை ஆதுரமாக சிறிது நேரம் பார்த்திருந்தான் கௌஷிக் மனம் கனத்து போனது கடவுளே இந்த குழந்தைக்கு எதுக்கு இந்த சாபம் என்று மனம் ஊமையாக அழுதது தாய் திரும்பியும் பார்க்காமல் இருக்க தந்தையும் அருகில் இருந்தும் கவனிக்க மறுக்கிறான் ராகுலிடம் கேட்டால் நான் பாசம் வைக்கும் யாரும் எனக்கு நிலைப்பதில்லை என்று விரக்தியான பதில் வரும் அல்லது அவனை பார்த்துக்கதான் கமலம்மா இருக்காங்களே என்று விட்டேத்தியான பதில் வரும் கமலம்மா பார்த்து கொள்வார்தான் அவருமே கூட வயதானவர் வேறு ஆயிரம் பேர் பார்த்தாலும் தாய் தகப்பன் பார்ப்பது போல் வருமா இதையெல்லாம் எப்பொழுதுதான் இந்த ராகுல் புரிந்து கொள்ளப் போகிறானோ என்று எண்ணிய பொழுது ஒரு பெருமூச்சு மட்டுமே விடமுடைந்தது அங்கிள் டேட் ட்ரிங்க் பண்ணியிருக்காங்களா தயங்கி தயங்கி கேட்டான் சந்தோஷ் அவன் கேட்ட கேள்வி சுரீர் என்று கௌஷிக்கை தாக்கியது ஏழு வயது சிறுவன் இவனுக்கு எப்படி இந்த விபரமெல்லாம் தெரிய வந்தது சந்தோஷ் இயல்பிலேயே அப்படித்தான் வயதுக்கு மீறிய புத்தி சாதுரியும் அவனுக்கு உண்டு அதுவும் இல்லாமல் அவன் படிக்கும் பள்ளியும் அப்படி ஏண்டா கண்ணா அப்படி கேட்குற இல்லை நேற்று நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் டேட் வந்து என்னை கொஞ்சினாங்க அப்போ அவங்க மேலே ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்தது என் ஃப்ரெண்டு ஆத்மி சொல்லியிருக்கா அவங்க டேடியும் இப்படி தானா பெரிய கண்களை உருட்டி கொண்டு கைகளை அசைத்து கொண்டு கதை சொல்வது போல சொன்னான் சந்தோஷ் ஒரு கணம் என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியாமல் விழித்த கௌஷிக் அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை சந்தோஷ் குட்டி உங்கள் டேட் நேற்று குளிக்க மறந்துருப்பானா இருக்கும் அவனுக்கு அதை கூட அவன் பி என் நான் வந்து சொன்னதானே ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு என்று சலிப்பாக சொல்வது போல் சொல்ல கைகளால் வாயை மூடிக்கொண்டு கிளிக்கி சிரித்தான் சின்னவன் மேலும் சில பல கதைகள் பேசி அவன் உறங்கிவிட்டதாக எண்ணிக்கொண்டு கௌஷக் எழுந்து வர சரியாக அவன் கதவை மூடும் நேரம் கவ் அங்கிள் குட் நைட் என்று சொல்லிவிட்டு போர்வைக்குள் சுருண்டு கொண்டான் சந்தோஷ் இந்த கவ் அங்கிளை வைத்து இருவரும் அடித்துக் கொள்வார்கள் அப்படி அழைக்க கூடாது என்று கௌஷிக்கும் அப்படித்தான் அழைப்பேன் என்று சந்தோஷும் மாறி மாறி சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் இப்பொழுது சொன்னால் கௌஷிக் எப்படியும் சண்டை போட மாட்டான் என்பதை யூகித்து விவரமாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டது அந்த வாண்டு கௌஷிக்கும் அவன் யூகிப்பதை பொய்க்காமல் சிரித்து கொண்டே குட் நைட் சந்தோஷ் என்று சொல்லிவிட்டு விளக்கை அணைத்துவிட்டு நைட் லாம்பை போட்டுவிட்டு கிளம்பினான் ராகுல் எவ்வளவோ வற்புறுத்தியும் அங்கேயே ஒரே வீட்டில் தங்க மறுத்துவிட்டான் கௌஷிக் ஆரம்பத்திலிருந்தே தனி வீடுதான் தன் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியில் சந்தோஷுக்காகவாவது ராகுலின் வாழ்க்கையை சீர்படுத்த வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தபடியே தன் பயணத்தை தொடர்ந்தான் கௌஷிக் அத்தியாயம் இரண்டு தன் வீட்டின் மொட்டை மாடியில் இருந்தவாறு சூரியோதயத்தை ரசித்தவாறு உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் கௌஷிக் நீலக்கடலில் மூழ்கி எழுந்து செந்நிற பந்து ஒன்று தன் எண்ணிலடங்க கரங்களை நீட்டி இந்த பரந்த உலகத்தை அணைத்து கொள்ள தயாராவது போல தோன்றியது அந்த காட்சி வியர்க்க வெறுவிற்க உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவனின் கவனத்தை தன்பால் ஈர்க்க முயன்று இசை படித்தது அவனுடைய அலைபேசி அதனை புறக்கணித்து கோவப்படுத்தாமல் உடனே கையில் எடுத்து விரல்களால் தடவி கொடுக்க அலைபேசியின் முகம் பிரகாசமானது அதில் ஒழுந்த எண்களை பார்த்த பொழுதோ கௌஷிக்கின் முகம் பிரகாசமானது மா என்னம்மா இன்னைக்கு இவ்வளோ சீக்கிரம் கூப்பிட்டுட்டீங்க தாயின் குரலை கேட்க போகும் உற்சாகம் இவன் குரலிலும் ஒழித்தது கௌஷிக் அண்ணா எப்படி பார்க்க பின்ன வேற எப்ப போன் பண்ணாலும் ஏதாவது காரணம் சொல்லி பிஸியா இருக்கேன்னு சொல்லுவ சரி திருப்பி கூப்பிடுவாவது செய்வியா அதுவும் மாட்டேன் அப்படி என்னதான் பிஸியப்போ செல்லமாக அழுத்து கொண்ட சத்தியவதி கௌஷிக்கின் தாயார் 
வீட்டிற்கு மூத்தவன் கௌஷிக் இவனை அழைத்து கௌசல்யா என்று இரு குழந்தைகள் சத்தியவதிக்கு கௌசல்யா திருமணம் முடித்து கணவருடன் ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கிறாள் வந்த கடமை முடிந்ததென சத்யாவின் கணவர் மறைந்துவிட இப்பொழுது சத்யவதி மட்டுமே இவர்களின் சொந்த ஊரான தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள கம்பம் என்னும் ஊரில் தனியாக வசித்து வருகிறார் கடந்த ஆறு வருட காலமாக அதாவது கௌஷிக் ராகுலிடம் வந்து சேர்ந்ததில் இருந்து பேசாம என் கூட இங்க வந்து இருங்கன்னா கேக்குறீங்களாமா நீங்க ஐயோயோ என்ன அந்த ஊருக்கு மட்டும் கூப்பிடாதப்பா ஏம்மா இந்த சிங்கார சென்னையை பார்த்து உங்களுக்கு அவ்வளோ பயம் சத்யவதின் பதிலால் சிரித்து கொண்டே வினவினான் கௌஷிக் அக்கம் பக்கத்தில் வீடு இருக்குன்னு தான் பெயரு ஆனால் ஒருத்தரும் எட்டி கூட பார்க்க மாட்டாங்க நமக்கு நம்மளை சுற்றி ஆளு பெயர் இருந்தால் தான் சரியாக வரும் எல்லாம் தனியாக நீ ராத்திரி வர்ற வரைக்கும் யார் கூடவும் பேசாமலாம் உட்காந்துட்டு இருக்க முடியாதுப்பா ஆளை விடு உங்களுக்கு பேச்சு துணைக்கு வேணால் ஒரு ஆள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிடலாமா நல்லா இருக்கடா நீ பேசுறது நீ வேலைக்கெல்லாம் ஆள் ஏற்பாடு பண்ண வேணாம் பேசாம நீ ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிக்கோ மருமக வந்துட்டா நானும் உன் கூடவே வந்து இருந்துடுறேன் எதுக்கு மாமியாரும் மருமகளும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு நடுவில் ஏன் தலையை போட்டு உருட்டுறதுக்கா நீ முதல்ல கல்யாணத்தை பண்ணு சண்டை போடுறதா இல்லை கூட்டணி வச்சுக்கிறதாங்கிறத நானும் என் மருமகளும் முடிவு பண்ணிக்கிறோம் சண்டைங்கவும் ஞாபகத்துக்கு வருது எப்படி இருக்கா உங்கள் பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு வர்ஷினி அமிர்த வர்ஷினி அவளை பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா குழந்தையோட சத்தத்தை வச்சு தான் அவள் வீட்டில் இருக்காளா இல்லையான்னே தெரிஞ்சுக்க முடியுது நீங்கள் சொல்கிறத நம்புற மாதிரி இல்லையேம்மா வாரத்துக்கு நாலு நாள் ஏதாவது சமைச்சு கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு அவகிட்ட வாங்கி கட்டிக்கிட்டு வரலன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வராதே உனக்கே தெரியும் நான் வர்ஷினி அம்மா ராகுலோட அக்கா எல்லாரும் எவ்வளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு அப்புறம் எப்படிடா இந்த பொண்ணை அப்படியே தனியாக விட முடியும் இந்த பொண்ணை அவங்க அம்மா வயிற்றுல இருந்ததுல இருந்து இவ பிறந்து இவளுக்கு ஆறு ஏழு வயசு ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எல்லாம் ஒன்னா தானடா இருந்தோம் இப்படி அம்மா அப்பா அக்கா யாருமே இல்லாமல் தன்னந்தனியாக கையில் ஒரு குழந்தையோட வந்து நிற்கிறாளேடா என்ன நடந்துச்சு ஏது நடந்துச்சுன்னு எதையுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறா எல்லாரும் இறந்துட்டாங்கன்னு ஒரே வரியில் முடிச்சுட்டா சரி அவங்க யாரும் தான் இல்லைன்னாலும் இந்த குழந்தையோட அப்பா அதான் இவன் புருஷன் எங்க அதை கேட்டால் சண்டைக்கு வர்றா அவள் சண்டை போடுறாங்கிறதுக்காக நான் அப்படியே விட்டுற முடியுமா என் கண்ணுக்கு அவன் இன்னும் சின்ன பொண்ணை தான் தெரியிறா அதான் அவன் என்ன திட்டினாலும் நானே வலியக்க போய் பேசிடுறது நீளமாக பேசியதால் சற்றே மூச்சு வாங்கியது சத்யவதிக்கு பட பட வென்று பேசினாலும் சத்யவதிக்கு அமிர்தவர்ஷினி மீது இருந்த அக்கறையை அவர் பேச்சில் எதிரொலித்தது ஆண்டுகள் பல கடந்திருந்தாலும் பழகிய பழக்கம் அவரை அவ்வாறு பேச வைத்தது ராகுல் ரவிவர்மன் கௌஷிக் அமிர்தவர்ஷினி மூவரது குடும்பமும் ஒன்றாகத்தான் அந்த ஊரில் முன்பு வசித்து வந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த ஊர் அவ்வளவாக வளர்ச்சியடையாத காலகட்டம் இவர்களுடைய தெருவில் அங்கொன்றும் எங்கொன்றுமாக இவர்கள் மூவருடைய வீடுகள் மட்டுமே இருந்தன கௌஷிக் மற்றும் அமிர்தவர்ஷனியின் வீடுகள் அருகருகே அமைந்திருக்கும் ராகுலின் வீடு சற்று தள்ளி எதிர்ப்புறம் இருக்கும் ராகுல் ரவிவர்மன் அவனுடைய அக்கா மற்றும் அத்தானுடன் வசித்து வந்தான் இங்கிருந்தவரை அவன் வாழ்வில் எந்த விதமான கஷ்டங்களும் வந்ததில்லை அவனுடைய அத்தானின் உத்தியோக பணி இடமாற்றம் காரணமாக வேறு ஊருக்கு சென்ற பிறகுதான் அவன் வாழ்க்கை திசை மாறி போனது கௌஷிக் தனது தாய் தந்தை மற்றும் தங்கையுடன் வசித்து வந்தான் அமிர்தவர்ஷனி அவளுடைய தாய் தந்தை மற்றும் அக்கா நித்யவர்ஷனியுடன் வாழ்ந்து வந்தாள் சிறியவர்கள் மட்டுமின்றி பெரியவர்களிடத்தும் ஒரு நல்ல நட்பு இருந்து வந்தது நாளடைவில் அவரவர் வேலை காரணமாக வெவ்வேறு இடங்களுக்கு மாறிப்போக அப்படியே ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு விட்டு போயிருந்தது கௌஷிக் மற்றும் அமிர்தவர்ஷினி குடும்பங்களுக்கு அது சொந்த வீடு என்கிற காரணத்தால் ஓரளவு அவர்களுக்கிடையில் கடித போக்குவரத்தும் தொலைபேசி அழைப்புகளும் இருந்து கொண்டுதான் இருந்தது அதுவும் நாளடைவில் குறைந்து போய் முற்றிலும் நின்றும் போயிருந்த வேலையில்தான் அமிர்தவர்ஷினி மீண்டுமாக கையில் ஒரு வயதை நிரம்பிய பெண் குழந்தையுடன் வந்து சேர்ந்தாள் சரி சரி நீ பேச்ச மாத்தாத எப்பதான் நீ கல்யாணம் பண்ண போற முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தை முழுசா முழுங்கிட்டு இப்படி ஒத்தையில நிக்கிறியேப்பா அம்மா நட உடையா இருக்கும் போதே ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி பேர பிள்ளைகளை கண்ணில் காட்டிடுப்பா பெற்றவளை நாதகம் அங்கு கெஞ்சலாக வெளிப்பட்டது நானா மாட்டேங்கிற ஒரு காலத்தில் நான் காட்டின பொண்ணையெல்லாம் ஏதாவது சாக்கு போக்க சொல்லி நீ தானே அவன் தட்டி கழிச்ச சளிப்பாக சொல்வது போல் கௌஷிக் ம் அஞ்சாவது படிக்கும் போது டியூஷன் சொல்லி கொடுத்த அக்கா பத்தாவது படிக்கும் போது உங்கள் இங்கிலீஷ் மிஸ்ஸு இதெல்லாம் தானே நீ சொன்ன பொண்ணுங்க அடே நீ புரிஞ்சு தான் பேசுறியா நான் எல்லாம் புரிஞ்சு தான் பேசுகிறேன் நீங்கள் தான் மறந்துட்டீங்க திருச்சியில் இருக்கும்போது நம்ம பக்கத்து வீட்டில் இருந்த காயத்ரி அக்காவை மறந்துட்டீங்களேம்மா நீ சரிப்பட்டு வரமாட்டேன் இனி நான் யார்கிட்ட பேசணுமோ அங்கே பேசிக்கிறேன் சரி நீங்கள் எங்கே வேணால் பேசி என்ன வேணால் பண்ணுங்க இப்போ எனக்கு டைம் ஆகிடுச்சு நான் அப்புறமா பேசி மித்த கதையெல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் இப்போ வைக்கட்டுமாம்மா கௌஷிக்கண்ணா கண்ணுக்குள்ளேயே நிற்கிறப்பா வந்து ஒரு தடவை
அலைபேசி அழைப்பை துண்டித்துவிட்டு முகம் முழுக்க புன்னகையுடன் அன்றைய வேலைகளின் பக்கம் கவனத்தை திருப்பினான் கௌஷிக் சரியாக காலை மணி ஏழு முப்பதுக்கெல்லாம் கௌஷிக்கின் கார் ராகுலின் வீட்டுக்குள் நுழைந்து விட்டது இனி இரவு வரை அவன் சிந்தனை முழுவதும் ராகுலும் அவன் சார்ந்த வேலைகளில் மட்டுமே இருக்கும் ராகுலின் வீட்டில் அனைத்து வேலைகளுக்கும் தனித்தனியாக அதற்கான ஆட்களை நியமித்திருந்தான் கௌஷிக் சமையல் பொறுப்பு சாந்தியிடம் சந்தோஷை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு கமலாமாவிற்கு சந்தோஷை பள்ளியில் விட்டு கூட்டி வர மாணிக்கம் என்றொரு டிரைவரும் இருந்தார் இது தவிர வாட்ச்மேன் தோட்டக்காரன் எடுப்பிடி என்று ஒரு பத்து பேர் இருந்தார்கள் இவர்களுள் கமலாமா மட்டுமே வீட்டோடு தங்கியிருப்பவர் பாதிரியார் சந்தோஷை கவனித்துக் கொள்ள அனுப்பிய காலத்திலிருந்தே இவர்களுடனே தங்கிவிட்டார் இவர்கள் அனைவருக்கும் சம்பளம் முதல் அவர்கள் பிரத்யேக தேவைகள் வரை அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள்வது கௌஷிக் தான் ராகுல் யார் எவ்வளவு கேட்டாலும் பணத்தை தூக்கி கொடுத்து விடுவான் சொல்லப்படும் காரணம் உண்மையா பொய்யா கொடுத்த பணத்திற்கு கணக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த சிந்தனையும் அவனுக்கு எழாது இந்த குணத்தை பயன்படுத்தியே ராகுலிடம் ஏமாற்றி பணம் பறித்தவர் பலர் கௌஷிக் வந்த பிறகு அத்தகைய ஆட்களை இன்னும் கண்டு வெளியேற்றி நம்பிக்கையானவர்களை மட்டுமே வேலைக்கு வைத்திருந்தான் இதனால் தற்சமயம் ராகுலிடம் வேலை செய்பவர்களுக்கு ராகுல் மீது எந்த அளவிற்கு மதிப்பும் மரியாதையும் உள்ளதோ அதே அளவு கௌஷிக் மீதும் உள்ளது அது வீடாக இருந்தாலும் சரி ராகுலுடைய ஸ்டுடியோவாக இருந்தாலும் சரி கௌஷிக் ராகுலுக்கு இணையாக மதித்தே நடத்தப்பட்டான் நேராக சமையல் அறைக்குள் சென்ற கௌஷிக் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த சாந்தியிடம் அக்கா எனக்கு ஒரு காஃபி ராகுல் ஜாகிங் முடிச்சு வந்தாச்சாக்கா இல்ல தம்பி இன்னும் ராகுல் தம்பி வரல என்று அந்த பெண்மணி பதில் சொல்லிவிட்டு இவனுக்கான காஃபியை கலக்கி கையில் கொடுத்தார் சரிக்கா நான் போய் சந்தோஷ் ரெடியானு பாக்குறேன் இன்னைக்கு நாங்களும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிளம்பணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீக்கிரம் ரெடி பண்ணிடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு காஃபியை பருகி கொண்டே சந்தோஷன் அறை நோக்கி சென்றான் அங்கு சந்தோஷ் குளித்து முடித்து கமலாமா கொடுத்த சத்துமாவு கஞ்சியை சமத்தாக குடித்து கொண்டிருந்தான் கௌஷிக் அங்கிள் குட் மார்னிங் மலர்ந்து புன்னகைத்தான் சிறுவன் குட் மார்னிங் மை பாய் குட் நைட் சொல்லும் போது கவு அங்கிள் குட் மார்னிங் சொல்லும் போது கௌஷிக் அங்கிளா வெவரண்டா நீ பேச்ச பேச்சாக இருந்தாலும் கை அதன் போக்கில் சந்தோஷின் ஸ்கூல் பேகை ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தது அங்கிள் ஐ ஆல்ரெடி பேக்ட் எவ்ரி திங் இன் நோ நீ டு வரி என்றான் சந்தோஷ் ஒன்ன மாதிரியே ஏதோ சொல்ல வந்தவன் அங்கு கமலாமா நிற்பதை கவனித்து விட்டு கமலாமா ராத்திரி சீக்கிரம் தூங்க போயிட்டீங்களோ சந்தோஷ் தனியா முழிச்சுட்டு இருந்தான் போலையே குரல் சாதாரணமாக இருந்தாலும் பார்வை கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவே இருந்தது இல்ல தம்பி ரெண்டு நல்ல ப்ரெஷர் மாத்திரை போடல அதான் நேத்து ஒரு மாதிரி வந்துருச்சு சந்தோஷ் குட்டியும் நீங்க போய் தூங்குங்க பாட்டின்னு சொல்லிச்சா அதான் போய் படுத்துட்டேன் இதை ஏன் கமலாமா நீங்க முதலே சொல்லல கேட்டதும் சொல்லுவீங்களா இப்ப எப்படி இருக்கு உடம்புக்கு டாக்டரை வர சொல்லட்டா ஐயோ இல்ல தம்பி அதெல்லாம் வேணாம் மாத்திரை வாங்க அன்னைக்கு மெடிக்கலுக்கு போனேன் ஸ்டாக் இல்ல நீங்க போங்க நான் வீட்டுக்கு கொடுத்து விடுறேன்னு கடைக்கார சொன்னா மறந்துட்டான் போல திருப்பி போக எனக்கு முடியல வீட்டுலதான் நாங்க இத்தனை பேர் இருக்கோம்ல எங்க யார்கிட்டையாவது சொன்னா நாங்க வாங்கிட்டு வந்து தரமாட்டோமா என்று கடிந்து கொண்ட கௌஷிக் கையோடு ஆலை அனுப்பி அவருக்கு மாத்திரையை வாங்கி தந்த பிறகே ஓய்ந்தான் இதுதான் கௌஷிக் கண்டிப்பும் இருக்கும் அக்கறையும் இருக்கும் சந்தோஷ் தொடர்ந்து கௌஷிக்கின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க என்ன சந்தோஷ் என்று வினவினான் கௌஷிக் இல்ல அங்கிள் அப்பவே என்னமோ ஒன்ன மாதிரியே அப்படின்னு ஏதோ சொல்ல வந்தீங்களே என்று இழுக்க ஒரு நிமிடம் யோசித்த கௌஷிக் பின் சிரித்துக்கொண்டே ஒன்ன மாதிரியே உங்க அப்பாவும் இப்படி எல்லா வேலையும் பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டா எனக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்கும்னு சொல்ல வந்த சந்தோஷ் கண்ணா உனக்கு இந்த படம் தெரிய வாய்ப்பில்ல இருந்தாலும் சொல்ற பழைய படத்துல சிவாஜி சார் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் அந்த அழகு தெய்வத்தின் மகனா இவன் அப்படின்னு உங்க அப்பாவுக்கு இதை அப்படியே மாத்தி சொல்லலாம் இந்த அழகு குட்டியின் அப்பாவா அவன் என்று சிவாஜியை போலவே சொல்லி சிரிக்க சந்தோஷம் அவனுடன் சிரிப்பில் இணைந்து கொண்டான் இருவரின் முகமும் சிறுப்பில் விகசித்திருக்க அதை ரசித்தபடியே அங்கு வந்து சேர்ந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அணிந்திருந்த கருப்பு நிற கையில்லா பனியன் வியர்வையில் நனைந்ததாலோ என்னவோ அவனுடைய சிக்ஸ் பேக்கை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியது வயிற்றை இறுக்கு பிடித்து முழங்கால் வரை அதே கருப்பு நிறத்தில் ஷார்ட்ஸ் கால்களில் டெஸ்டோனி ஷூஸ் பந்தா பண்ணி கொண்டிருந்தது அவனுடைய கலருக்கும் கருப்பு நிற உடைக்கும் அத்தனை பொருத்தமாக இருந்தது வியர்வையில் குளித்த கிரேக்க சிற்பம் போல் காட்சியளித்தான் குட் மார்னிங் டேட் என்று சொல்லியபடியே கை நீட்டி அணைப்பது போல் ராகுலிடம் வந்தான் சந்தோஷ் நோ சந்தோஷ் ஐ எம் வெட் யூனிஃபார்ம் ஸ்பாயில் ஆயிடும் என்று சொல்லி சந்தோஷை தடுத்து நிறுத்தினான் ராகுல் ஒரு நொடியே என்றாலும் சந்தோஷின் முகத்தில் அப்பட்டமாக ஏமாற்றம் வந்து போனது அதை கண்டுகொண்ட கௌஷிக் ராகுலை முறைக்க என்னடா என்று புரியாமல் வினவினான் ராகுல் சந்தோஷ் கண்ணா இன்னைக்கு நானும் அப்பாவும் உன்னை ஸ்கூல்ல ட்ரா பண்ணிட்டு அப்படியே ரெக்கார்டிங் தேட்டர் போறோம் ஓகேவா
காலையில் எட்டு மணிக்கெல்லாம் அவர் ரெக்கார்டிங் தேட்டர் வாசலில் நிற்பார் ஒன்று முதல் முதல்ல சினிமாவில் அறிமுகப்படுத்தினதே அவர் தான் அவரை காக்க வச்சா நல்லா இருக்காது கிளம்பு சீக்கிரம் போ போய் குளிச்சுட்டு வா நான் போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்குறேன் சந்தோஷ் நீ கொஞ்சம் நேரம் கேம்ஸ் விளையாடிட்டு அப்பா ரெடியாகி வந்ததும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து போகலாம் ஓகே அவர் அவர் செய்ய வேண்டியவற்றை சொல்லி ராகுலை அவன் அறைக்கு அனுப்பிவிட்டு கௌஷிக் டைனிங் ரூமுக்கு சென்றான் ராகுல் ரவிவர்மன் குளித்து முடித்து வரும் பொழுது பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைனிங் டேபிளில் தயாராக இருந்தது டைனிங் அறைக்கு செல்லும் முன் ஹாலில் அமர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்த சந்தோஷிடம் சென்றவன் சந்தோஷ் கம் என்று அழைத்து அவனை லேசாக அணைத்து விடுவித்தான் ராகுல் ஏதோ விருது வழங்கும் விழாவில் எதிரில் நிற்கும் நடிகரையோ அல்லது நடிகையோ மரியாதை நிமித்தம் அணைப்பது போல பெற்ற பிள்ளையை அணைத்து விடுவித்தவனை வெட்டவா குத்தவா என்பது போல் பார்த்து வைத்தான் கௌஷிக் பின்பு மூவருமாக கிளம்ப சந்தோஷின் பள்ளி வரும் வரையில் கௌஷிக்கும் சந்தோஷம் வலவலத்து கொண்டே வர இடையிடையில் ஒரு சிரிப்பு அல்லது தலையாட்டல் மட்டுமே ராகுலிடமிருந்து பள்ளியின் வாயிலில் காரை நிறுத்திய கௌஷிக் பாரு பத்து நிமிஷம் நம்ம லேட்டு போ போய் சந்தோஷ் கிளாஸ் மிஸ் கிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லி அவனை விட்டுட்டு வா என்று ராகுலை பண்ணித்தான் கௌஷிக் டேய் நானாட இந்த பிளான் போட்ட நீ தானே திடீர்னு இப்படி சொன்ன ஒழுங்கா மாணிக்கத்தோட அனுப்பியிருந்தா டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கலாம்ல இப்ப இதெல்லாம் பேசுற நேரமா சீக்கிரம் போய் விட்டுட்டு வாடா நமக்கு டைம் ஆச்சு டேய் எனக்கு இவ எந்த கிளாஸ் ரூம் கூட தெரியாதுடா யாராவது பார்த்துட்டா என்ன பண்றது அதான் கையோட வச்சிருப்பிய ஒரு தொப்பையும் கண்ணாடியும் அதை போட்டுட்டு போ அதுவும் இல்லாம இது சிட்டிலே நம்பர் ஒன் கான்வென்ட் இங்கெல்லாம் யாரும் உன் மேலே வந்து விழுந்துட மாட்டாங்க பயப்படாமல் போ காலங்காத்தால உனக்கு பிடிக்காதது எதையோ செஞ்சிட்டேன் போல அதான் என்னை வச்சு செய்கிற போகிறேன் இல்லாட்டி நீ விடவா போகிற வா சந்தோஷ் ஆமாம் உங்கள் மிஸ் பேர் என்னடா என்று சந்தோஷை காரிலிருந்து இறங்க உதவி செய்தவாரை ராகுல் கேட்க ராகுல் என்று கண்டன குரலில் எழுந்தது கௌஷிகிடமிருந்து பேர் கூட தெரியாமல் எப்படி எக்ஸ்கியூஸ் கேட்குறதா முனு முனுத்தவாரை சந்தோஷை அழைத்து கொண்டு பள்ளியினுள் விட்டு வந்தான் ராகுல் அவன் திரும்பி வந்ததும் அமைதியான கார் பயணம் ஸ்டுடியோவிற்கு சென்ற பிறகு நிற்க நேரமில்லாமல் இருவரையும் வேலை சூழ்ந்து கொண்டது அதன் பிறகு உணவு இடைவெளியின் போதே இருவருக்கும் நேரமும் தனிமையும் வாய்த்தது காலையில் என்னடா தப்பு பண்ணின ராகுல் கேட்ட துணியில் உண்ணும் உணவு புரையேறும் அளவிற்கு சிரிப்பு பொத்து கொண்டு வந்தது கௌஷிக்கிற்கு சும்மா சின்ன பையன் மாதிரி கேள்வி கேட்காத ராகுல் காலையில் புள்ள எவ்வளோ ஆசையாக கட்டுப்பிடிக்க வந்தான் விட்டியாணி ட்ரெஸ் அழுக்கானதா என்ன இப்போ அதுக்காக வாட கோச்சுக்கிட்ட நான் குளிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அவனை ஹக் பண்ண நீடா பார்த்த பார்த்த அதையும் பார்த்த திரும்பவும் சொல்கிற ஏழு வயசு பையனுக்கு அப்பா மாதிரி நடந்துக்கோ சும்மா இதையே சொல்லாதடா நாமளும் சின்ன பையனாகவே இருந்திருக்கலாம் வளர்ந்துருக்கவே வேணாம் நம்மலாம் அப்போ எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தோம் நீ நான் கௌசல்யா அப்புறம் அந்த ரெண்டு பொண்ணுங்க அவங்க பேர் கூட ஒரே மாதிரி வருமே தாடியை தடவி கொண்டு சிறிது நேரம் யோசித்து பார்த்தான் ராகுல் சோனி சோனின்னு கூப்பிட்டு அந்த சின்ன பொண்ணோட பேரே மறந்து போச்சுடா அப்பா அந்த சின்ன வயசுல இப்படி வாயடிப்பா ஒன்னு கூட அண்ணான்னு சொல்லுவா என்ன அண்ணான்னு கடைசி வரைக்கும் ஒத்துக்கவே இல்லையே அக்கா காரி வாய திறக்க மாட்டா அவளுக்கும் சேர்த்து வச்சு தங்கச்சி காரி பேசுவா இப்ப எங்க இருக்காங்களோ ஒரு பெருமூச்சுடன் முடித்தான் ராகுல் எல்லாம் திரும்ப அதே வீட்டுக்கு வந்தாச்சு ஆனா இப்ப போய் நீ சோனின்னு கூப்பிட்டு பாரு உன் வாய தச்சு விட்டுருவா ஹேய் என்னடா சொல்ற திரும்ப ஊருக்கே வந்துட்டாங்களா அதே வீடுதானா சோனி அச்சோ அவ பேர சொல்லடா ஆர்வமாக கேட்டான் ராகுல் அமிர்தவர்ஷினி எஸ் கரெக்ட் அமிர்தவர்ஷினி மழை வர்றதுக்காக பாடப்படுற ராகத்தோட பெயர் இவ்வளோ அழகான பெயர் அல்ல சொல்லியபடியே அமிர்தவர்ஷினின் ராகத்தில் அமைந்த ஒரு பாடலை தன்னை அறியாமல் முழுமுழுக்க தொடங்கினான் ராகுல் தூங்காத விழிகள் ரெண்டு உன் துணை தேடும் நெஞ்சம் ஒன்று செம்பு மஞ்சம் வெறித்தாலும் பன்னீரை தளித்தாலும் ஆனந்தம் எனக்கேது அன்பை நீ இல்லாது அவளுக்காக அவன் பாடும் கீதாஞ்சலிகள் இந்த நொடி முதல் தொடங்கியதை அறியவில்லை ராகுல் ரவிவர்மன் அத்தியாயம் மூன்று அமிர்தவர்ஷினி ஐந்தரை அடி உயரத்தில் செதுக்க வைத்த சிலை போன்ற உடல் அமைப்பு வயதை குறைத்து காட்டவும் அழகாக தெரியவும் மெனக்கடும் பெண்களுக்கு மத்தியில் புறத்தோற்றத்தில் சிறிதும் அக்கறை காட்டாத ஒரு பெண் என்னதான் அலட்சியமாக அலங்கரித்திருந்தாலும் இயற்கை அவளுக்கென்று அமைத்த உருவ அமைப்பை மாற்ற முடியாதே நிச்சயமாக கடந்து செல்வோர் திரும்பி பார்க்க வைக்கும் அலட்டல் இல்லாத அமைதியான பேரழகு முகத்தில் மற்ற பாகத்தையெல்லாம் அளவாக படைத்த அந்த பிரம்மன் இவள் கண்ணை படைக்கும் போது மட்டும் தயாலனாக ஆகி போனான் போலும் நீல் வெழிகள் அழகுக்கு அழகு சேர்த்தது அதை வெளிக்காட்ட மனமில்லாமல் முகத்தை மறைக்கும் அளவிற்கு பெரிய கண் கண்ணாடி அந்த கண்களை சிறை செய்திருந்தது படிய வாரிய முடியை இறுக்கமாக பின்னலிட்டிருந்தாள் அது அவள் இடையே தாண்டி தீண்டி கொண்டிருந்தது நெற்றியில் ஒற்றை கருப்பு நிற ஸ்டிக்கர் போட்டு வழக்கை வெறுங்கையாக இருக்க இடது கையில் மட்டும் கருப்பு நிற ரிஸ்ட் வாட்ச் கழுத்தில் இருப்பது
குழந்தை தூக்கி கொண்டு நடந்தே வந்ததால் கணுக்கால் வரைக்கும் ஏறி இருந்தது அந்த பாசி பயிறு பச்சை நிறத்தில் சந்தன நிற பார்டர் வைத்திருந்த காட்டன் புடவை அந்த காலை வேளையில் சாலையில் பரபரப்பாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மக்களை தன் அரிசி பற்களை காட்டி ஈர்த்து கொண்டிருந்தால் நிரஞ்சலா குழந்தையின் முகத்தில் இருக்கும் சிரிப்பு மருந்துக்கும் தாயின் முகத்தில் இல்லை அன்று குழந்தை நிரஞ்சலாவிற்கு இரண்டாவது பிறந்த அம்மாவும் மகளுமாக கிளம்பி கோயிலுக்கு வந்திருந்தார்கள் இவர்கள் வீட்டிலிருந்து நடக்கும் தூரத்தில் இருந்தது அந்த முத்துமாரியம்மன் ஆலயம் ஆலய முகப்பில் கிளை பரப்பியிருந்த ஆலமரத்தின் அருகில் வந்தவுடன் குழந்தையை இடுப்பிலிருந்து இறக்கிவிட்டு அதன் காலணிகளை கழட்டிவிட்டால் அமிர்தவர்ஷினி கோவில் அர்ச்சகர் அம்மன் சன்னதியின் பிரகாரத்தில் அமர்ந்து அன்றைய தினசரி செய்தித்தாளை படித்துக் கொண்டிருந்தார் வார நாள் ஆதலால் அன்று பெரிதாக கோவிலில் கூட்டம் ஒன்றும் இல்லை ஓரிருவரே பிரகாரத்தை வலம் வந்து கொண்டிருந்தனர் குடு குடுவென அவரை நோக்கி ஓடி வந்த குழந்தையை பார்த்தவர் அடடே யார் வந்திருக்கிறது நெருஞ்சலா பாப்பாவா குழந்தை நீக்கு பட்டு பாவடெல்லாம் போட்டு நன்னா பேஷா கிளம்பி வந்திருக்காளே உங்க ஆத்துல என்ன விசேஷண்டி குழந்த என்று கேட்டபடி அமர்ந்த வாக்கிலேயே குழந்தை கையில் அருகில் இருந்த ஒரு ரோஜா பூவை எடுத்துக் கொடுத்தார் அவர் அப்படி கேட்கவும் சட்டென்று வெட்கம் வந்துவிட்டது குழந்தைக்கு அவர் கொடுத்த பூவை மறக்காமல் கையில் வாங்கிக் கொண்டு பாவாடையை ஒரு கையால் பிடித்தபடி கவனமாக ஓடி சென்று அங்கு வந்த அமிர்தவர்ஷனின் கால்களை கட்டி கொண்டார் புடவை தலைப்பால் முகத்தையும் மறைத்து கொண்டார் வாமா நன்னா இருக்கியா போய் அம்பால சேவிச்சுக்கோங்கோ நான் இதோ வந்து தீபாரதனை காட்டுறேன் என்று அர்ச்சகர் கூறவும் மகளை அழைத்து கொண்டு உள்ளே சென்றால் அமர்தவர்ஷினி கடந்த ஒரு வருட காலமாக அந்த ஊர் மக்களின் பொழுதுபோக்கு பேச்சு பொருளாக மாறியிருக்கும் ஜீவன்கள் அமிர்தாவும் அவள் கையில் இருக்கும் குழந்தையும் தான் அந்த குழந்தை உண்மையிலேயே அவளோடது தானா இவ அப்பா அம்மா அக்கா எல்லாரும் என்ன ஆனாங்க அதப்படி எல்லாரும் ஒரே நாளில் இறந்து போவாங்க இந்த பொண்ணு எதையோ மறைக்கிறா நான் நினைக்கிறேன் இது ஏதோ காதல் கசமுசாவா இருக்கோ அதுதான் அவமானம் தாங்க முடியாம எல்லாரும் மொத்தமா போயிட்டாங்க போல இருக்கு இப்படி ஆளுக்கு ஒரு அனுமானம் அமிர்தாவின் வாழ்க்கையை பற்றி ஆனால் இது எதையும் அவள் காதல் போட்டுக் கொண்டதில்லை யாருக்கும் நின்று பதில் சொன்னதும் இல்லை தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று அனைத்தையும் அனைவரையும் கடந்து சென்று விடுவாள் அமிர்தவர்ஷினி உண்மையான அக்கறை கொண்ட ஒரு சிலரும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அவர்களுள் அந்த கோவில் அர்ச்சகரும் ஒருவர் வாழ வேண்டிய வயதில் கையில் சின்ன குழந்தையுடன் தனித்து நிற்கும் இந்த பெண்ணிடம் ஒரு வாஞ்சையுடன் கூடிய அனுதாபம் உண்டு அவருக்கு அம்மா தாயே லோகமாதா நீதாமா இந்த பொண்ணுக்கு அந்த குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்டணும் என்று மனதிற்குள் வேண்டியபடியே ஒரு பெருமூச்சுடன் அவரும் எழுந்து வந்தார் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணணும் இது அமிர்தவர்ஷினி பேஷா பண்ணிடலாம் பேர் நட்சத்திரம் சொல்லுமா நிரஞ்சலா பரணி நட்சத்திரம் மேஷராசி விவரங்களை கேட்டுக்கொண்டு மந்திரத்தை ஊதியவாறே அர்ச்சகர் கர்ப்ப கிரகத்திற்குள் நுழைந்துவிட குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு கண்மூடி நின்றாள் அமர்தவர்ஷினி சென்றவரிடம் இதே நாளுக்கான ஏற்பாட்டின் போதுதானே அவளது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்தையும் தொலைத்தாள் நடந்து முடிந்த நிகழ்வுகள் நினைவுகளாக மாறி பே ஆட்டம் போல கண்கள் நிறைவது போல இருந்தது பட்டென்று கண்களை அகல திறந்தவள் வந்த கண்ணீரை மீண்டுமாக கண்களுக்குள் உள்ளெடுத்துக் கொண்டாள் எதிரில் சர்வ அலங்காரத்தோடு சாந்த சொரூபினியாக இருந்த அம்மனை உறுத்து விழித்தாள் எனக்காக வேண்டிக்கை எதுவும் இல்லை நீ எதையும் மிச்சம் வைக்கல இந்த குழந்தையாவது நல்லபடியா வாழ வைக்க எனக்கு சக்தி கொடு வேண்டுதலா கட்டளையா மன்றாடலா எதுவென்றே புரியாத வகையில் அந்த தாயாருடன் அவள் பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி முடிக்கவும் அர்ச்சகர் கையில் இருந்த அர்ச்சனை தட்டோடு வரவும் சரியாக இருந்தது நன்னா படிச்சு பெரிய ஆளா வரணும் தீர்காய்சா இருக்கணும் என்று சொல்லியவாறே குழந்தையின் நெற்றியில் விபூதி குங்குமத்தை பூசிவிட்டார் அர்ச்சகர் இன்னைக்கு அவளுக்கு பிறந்த நாள் அர்ச்சகர் அவராக எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டார் என்று தோன்றியதாலோ என்னவோ தானாகவே சொன்னால் அமிர்தவர்ஷினி அப்படியாம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த அம்பாள் உன் குழந்தைக்கு எந்த கெடுதல் வராம நல்லபடியா பார்த்துப்பா என்று சொல்லி அவர் மீண்டும் ஆசிர்வதிக்க ஒரு புன்சரிப்புடன் தலையாட்டி விட்டு குழந்தையுடன் பிரகாரம் வலம் வர சென்றாள் அமிர்தவர்ஷினி பிரகார வலம் முடித்து வந்தவுடன் குழந்தையை கீழிறக்கிவிட்டு தானும் அமர்ந்தாள் அங்கே அதற்கு முன் அந்த அர்ச்சகர் படித்த செய்தித்தால் கீழே இருக்க குழந்தை அதை விளையாட எடுத்தால் அவள் கிழித்துவிடக் கூடாது என்று எண்ணி அமிர்தா அதை குழந்தையிடமிருந்து வாங்கி மடித்து வைத்தாள் அந்த செய்தித்தாளில் முதல் பக்கத்தில் அன்றைய தலைப்பு செய்தியாக தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த இசையமைப்பாளர் ராகுல் ரவிவர்மனுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது என்று அவன் புகைப்படத்தோடு செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது கூடவே இந்த ஆண்டு வேறு யார் யாரெல்லாம் இந்த விருதை பெறுகிறார்கள் என்ற தகவலும் வெளியாகியிருந்தது ராகுல் ரவிவர்மனின் படத்தை பார்த்ததும் சின்ன புன்சரிப்பு ஒன்று அமிர்தவர்ஷனின் முகத்தில் தோன்றி மறைந்தது அந்த செய்தித்தாளை மடித்து இருந்த இடத்தில் வைத்துவிட்டு மீண்டும் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு வீட்டை நோக்கி கிளம்பிவிட்டாள் வீட்டை நெருங்கையிலேயே கௌஷிக்கின் அம்மா சத்தியவதி அவர்கள் வீட்டு வராண்டாவில் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது குழந்தையுடன் தன் வீட்டிற்குள் சென்றவள் ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் செய்து வைத்திருந்த குலாப் ஜாமுன்களில் கொஞ்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு
இன்னைக்கு பாப்பாக்கு ஹாப்பி பர்த்டே இல்லையா முதல்ல போய் சத்யா பாட்டிக்கு கொடுத்துட்டு வந்து பாப்பா சாப்பிடுவீங்களா போலாமா கேட்டுக்கொண்டே சத்யவதியின் வீட்டை நோக்கி சென்றார்கள் இருவரும் அடடே நிலா பாப்பாவா வாங்க வாங்க பட்டு பாவாடையெல்லாம் போட்டு அழகா இருக்கீங்களே நிலா பாப்பா என்று கூறியவாறு அமிர்தாவின் கையில் இருந்த குழந்தையை தான் வாங்கி கொண்டார் சத்யவதி அவரும் பார்க்கிறார் அல்லவா எங்கு சென்றாலும் அமிர்தா குழந்தையை தூக்கி கொண்டே செல்வதை தன்னிடம் குழந்தையை விட்டு செல்லுமாறு பல முறை அமிர்தாவிடம் கேட்டிருக்கிறார் சத்யவதி அமிர்தா அதற்கு எப்பொழுதும் ஒப்புக்கொண்டதில்லை ஒரு சிறிய புன்சிரிப்புடன் கூடிய தலையசைப்பில் மறுத்து விடுவார் அத்த இன்னைக்கு பாப்பாவுக்கு பிறந்தால் அவள் ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்க அத்த சிறு வயது முதலே சத்யவதியை அத்தை என்று அழைத்து பழகி இருந்தாள் அமிர்தா குழந்தையின் கையில் ஸ்வீட்டை கொடுத்து சத்யவதியிடம் கொடுக்க சொன்னாள் வா அமிர்தா உள்ள வாமா குட்டி பொண்ணுக்கு ஹாப்பி பர்த்டே வா என்று சொல்லியவாறே உள்ளே அழைத்து சென்று ஆசிர்வாதம் செய்து குழந்தையின் கையில் ஒரு இரண்டாயிரம் ரூபாய் தாலை வைத்தார் அத்த பணம் எல்லாம் வேண்டாம் உங்க ஆசிர்வாதம் மட்டும் போதும் குழந்தையின் கையில் இருந்த காசை வாங்கி திரும்ப சத்யவதியிடம் நீட்ட அமிர்தா இது என்ன பழக்கம் ஆசையா குழந்தைக்கு கொடுத்தது போய் திரும்ப கொடுக்குற நீ முன்னாடியே சொல்லியிருந்தா நான் குழந்தைக்குன்னு ஏதாவது வாங்கி வச்சிருப்ப நீதான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறியே சத்யவதி கொஞ்சம் குரலை உயர்த்தி பேசவும் அமிர்தாவின் தலை தானாக குடிந்தது இவர்கள் இருவரும் பேசி கொண்டிருக்க குழந்தை குலாப் ஜாமுன் கிணத்துடன் ஐக்கியமாக இருந்தார் அச்சோ நிலாமா நான் தான் வீட்டுக்கு போய் தரேன்னு சொன்னேன்ல அதுக்குள்ள உனக்கு என்ன அவசரம் என்று அமிர்தா குழந்தையை கடிந்து கொள்ள விடு அமிர்தா குழந்தை தானே அவ சாப்பிட்டா சரிதான் நில குட்டி பாட்டி கொண்டு ஊட்டி விடுங்க என்று சத்தியவதை நிரஞ்சலாவிடம் கேட்க குழந்தையும் தன் பிஞ்சு கரத்தால் அவருக்கு ஊட்டிவிட்டாள் இது பொதுண்டா எனக்கு என் செல்ல குட்டி என்று குழந்தையை கொஞ்சியவர் இன்னைக்கு வேலைக்கு போறிய அமிர்தா என்று அமிர்தாவிடம் கேட்டார் அந்த ஊரில் இருந்த பிஸ்கட் ஃபேக்டரி ஒன்றில் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் பிரிவில் வேலை செய்து வந்தாள் அமிர்தவர்ஷினி படித்த படிப்பிற்கும் பார்க்கும் வேலைக்கும் சம்பந்தம் இல்லைதான் படித்தது எம்ஏ ஜேர்னலிசம் அதுவும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிசம் அந்த துறையில் இருக்கும் த்ரில்லுக்காகவும் சாகசத்திற்காகவுமே அந்த படிப்பை விரும்பி படித்தால் இப்பொழுது தினசரி வாழ்வே கொஞ்சம் சாகசமாக செல்வதால் கிடைத்த வேலையை ஏற்றுக்கொண்டார் அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஃபேக்டரியில் வேலை செய்யும் பெண்களின் குழந்தைகளை அவர்களே ஒரு கிரச் ஏற்பாடு செய்து கவனித்துக் கொள்கிறார்கள் அதுவும் அமிர்தாவிற்கு வசதியாகி போய்விட காலையில் ஒன்பது மணிக்கு குழந்தையை கிரச்சில் விட்டுவிட்டு வேலைக்கு சென்றால் மீண்டும் மாலை ஐந்து மணிக்கு குழந்தையை அழைத்துக் கொண்டு வீடு திரும்பி விடலாம் யார் கையையும் எதிர்பார்க்காத அளவிற்கு சம்பளம் இப்போதைக்கு இது போதும் என்றே தோன்றியது அமிர்தாவிற்கு ஆமா அத்த வேலைக்கு போகணும் போய் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் நாங்க கிளம்புறோம் என்று சொல்லி கொண்டே குழந்தையை தூக்கி கொண்டார் பாப்பாவுக்கு ட்ரெஸ் மாத்தி விட்டுட அமர்தா ட்ரெஸ் எல்லாம் ஜீராவை கொட்டி வச்சிருக்கா பாரு சரி அத்த என்று கூறிவிட்டு வாசல் வரை சென்றாள் அமர்தா அவள் பின்னாடியே வந்த சத்யவதி அமர்தா இன்னைக்கு பேப்பர் பாத்தியா நம்ம ராகுலுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கிடைச்சிருக்கா நான் இப்பதான் பார்த்தேன் கௌஷிக்கு போன் பண்ண போற நீயும் பேசுறிய ராகுல் கிட்ட என்று ஆவலே உருவாக கேட்டார் சத்யவதி இல்ல அத்த நீங்க பேசுங்க நான் கிளம்புறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தன் வீட்டை நோக்கி நடையை எட்டி போட்டாள் அமிர்தவர்ஷினி எல்லாம் ஒன்னும் ஒன்னா விளையாடி வளர்ந்த பிள்ளைங்க தானே ஒரு வார்த்தை பேச கூட மாட்டேங்கிறாளே என்று அங்கலாய்த்தவாறே தன் வீட்டிற்குள் சென்றாள் சத்யவதி கையில் அன்றைய செய்தித்தாளை வைத்துக் கொண்டு ஆழ்ந்த சிந்தனையில் அமர்ந்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் முடிச்சுட்டு இருந்த புருவங்கள் அவன் சிந்தனையை உணர்த்தியது காலையில் வழக்கம் போல ஜாகிங் செய்ய கிளம்பியவன் இடைவிடாது வந்த அலைபேசி அழைப்புகளால் ஓட்டத்தை தடை செய்துவிட்டு அமர்ந்திருந்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே விருது குறித்த செய்தி அவனுக்கு வந்திருந்தது இன்றுதான் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் அதனால் காலையில் இருந்து திரையுலக நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் படங்களில் ஒன்றாக பணியாற்றியவர்கள் பாடகர்கள் வாத்திய கலைஞர்கள் விசிறிகள் என்று அழைப்பு வந்த வண்ணம் இருந்தது ராகுலின் சிந்தனை தடை செய்தவாறு உரைக்க வாழ்த்து கூறியவாறே வந்து அவனை அணைத்துக் கொண்டான் கௌஷிக் வாழ்த்துக்கள் ராகுல் நான் இப்ப இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கேன்னு தெரியுமா நடுவுல ராகுல் சாப்டர் க்ளோஸ்ல பேசினாங்கடா அவங்க முகத்துல எல்லாம் கரிய பூசுற மாதிரி திரும்ப வந்து ஜெயிச்சு கட்டிட்டடா இது நம்ம நிச்சயம் செலிப்ரேட் பண்ணியே ஆகணும் என்ன என்ன பண்ணலாம் சொல்லு ஒரு பெரிய பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணலாமா சவுத்ல இருக்கிற எல்லா முன்னணி ஆர்டிஸ்டையும் கூப்பிடலாம் சும்மா ஜமாய்ச்சிடலாம் கௌஷிக்கின் ஆரவாரமும் மகிழ்ச்சியும் கொஞ்சமும் தன்னை தாக்காதவாறு இறுகி போன முகத்துடன் அமர்ந்திருந்தான் ராகுல் கௌஷிக்கின் அணைப்பிலிருந்து விலகி கொண்டவன் அமர்ந்திருந்த சோஃபாவில் தலையை சாய்த்து கொண்டான் முகத்தை பார்த்து கௌஷிக்கால் ராகுல் என்ன நினைக்கிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஏதோ சரியில்லை என்பது மட்டும் புரிந்தது என்னடா இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போகாம இருக்க ஏதாவது வழி இருக்கா கௌஷிக் டே என்ன பேசுறோன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறியா பிரசிடென்ட் கையால விருது வாங்க போற இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா ரொம்ப
அங்க வந்த தேவையில்லாம பழசையெல்லாம் ச என்றபடி தலையை கையால் தாங்கியவாறு அமர்ந்து விட்டான் ராகுல் ரவிவர்மன் இப்ப எதுக்கு நீ ஓடி ஒலிய பாக்குற நான் ஏண்டா ஓடி ஒலியனும் நான் என்ன தப்பு பண்ணின தெரியுதுல்ல நீ எந்த தப்பு பண்ணலன்னு தெரியுதுல்ல அப்ப பேசாம இந்த மொமெண்ட்டை என்ஜாய் பண்ணு அதை விட்டுட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போக வேணா அது இதுன்னு வளராத எனக்கு யார் முகத்தையும் பார்க்க இஷ்டம் இல்லடா கௌஷிக் ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ சரி இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை அவாய்ட் பண்ணுறோம்னே வச்சுக்கலாம் நாலு பின்ன அவங்க சந்தோஷம் பார்க்க வந்தால் என்ன பண்ணுவ அப்போ வீட்டை விட்டே போயிடுவியா இல்லை சந்தோஷம் அவங்க கிட்ட அனுப்பி வச்சிருவியா இதை கேட்டதும் ஒரு அலட்சிய புன்னகை ராகுலின் முகத்தில் அஞ்சு வருஷமாக பிள்ளையை பார்க்க வராதவங்க தான் இப்போ வர போகிறாங்களா ஏண்டா சப்போஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவ அவங்கள பார்க்கறதும் பார்க்காததும் சந்தோஷ் விருப்பம் ஆனால் பிள்ளைய அவங்க கூட அனுப்புறதெல்லாம் கனவுலே நடக்காது அவன் ஏன் பையன் ஏன் கூட தான் இருப்பான் இது கோர்ட்டில் அந்த அம்மையாரே ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதை சொல்லும்போது இயல்பாக ஒரு கர்வம் வந்து கொடி கொண்டது ராகுலின் முகத்தில் கல்யாணம் பண்ணி புருஷன் குழந்தையோட வாழ்றவள கூப்பிட்டது அவன் தப்பு அவன் அப்படி கேட்டதும் கை குழந்தைய கூட விட்டுட்டு அவன் கூட போனது அவ தப்பு தப்பு பண்ணிடவங்களே தைரியமா உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணும்போது நீ எதுக்கு ஓடி ஒளிய பாக்குற நீ என்னை விட்டுட்டு போனதால நான் எந்த வகையிலும் குறைஞ்சு போலன்னு நெஞ்சு நிமித்திட்டு சொல்லிட்டு வருவானா அதை விட்டுட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகாம இருக்க வழி கேக்குறான் அப்படிங்கிற வேற எப்படியா போலாங்கிறியா போயே ஆகணுங்கிற வர வர ரொம்ப தான் ஆர்டர் போடுறடா இப்படியே பண்ணிக்கிட்டு உன் சீட்டை கிழிக்கிறேன் பாரு தாராளமாக கிழிச்சிக்கோ நான் ஊருக்கு போய் எங்கள் அம்மா கூட ரெண்டு நாள் நிம்மதியாக இருப்பேன் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க சார் மூணாவது நாள் எப்படி நீ திரும்ப கூப்பிட்டுருவ மறுபடியும் வந்து டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியது தான் ராகுலை பார்த்து கண்ணடித்து கூறினான் கௌஷிக் வெடித்து சிரித்தார்கள் நண்பர்கள் இருவரும் சோஃபாவிலிருந்து எழுந்த ராகுல் கௌஷிக்கின் முன் கால்களை அகட்டி கைகளை பின்னால் கோர்த்து தலையை நிமிர்த்தி நின்றான் என்னடா போஸ் கொடுக்குற புரியாமல் கேட்டான் கௌஷிக் நீ தானே நெஞ்ச நிமித்தி நிற்க சொன்ன எப்படி இது போதுமா இல்லை இன்னும் நிமிரணுமா நக்கல் குரலில் ராகுல் போதும் ராசா இது போதும் இதுக்கே பாவ பிரசிடண்ட் ஸ்டூல்ல ஏறி நின்று தான் அவன் கழுத்துல மெடல மாட்ட முடியும் இதுக்கு மேல நிமிந்தினா அவர் பாவம் அப்புறம் ஏனி மேல ஏறி தான் நிற்கணும் கடுப்பான குரலில் பதில் கொடுத்தான் கௌஷிக் சூழ்நிலையின் கணம் குறைந்து இருவர் மனதும் லேசாகி இருந்தது நிமிர்ந்து நின்றதெல்லாம் சரி முதல்ல அந்த தாடிய ஷேவ் பண்ணிட்டு போ நான் சோகத்துல தாடி வச்சிருக்கேன்னு நினைச்சியா இது ஸ்டைல் மச்சி இதுக்காகவே எனக்கு எத்தனை ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா சொல்லிவிட்டு ஒற்றை விரலால் மீசையை மேல் நோக்கி நிமிர்த்து விட்டு கட்டை விரலையும் ஆட்காட்டி விரலையும் மட்டும் இரு கண்ணத்திலும் வைத்து கண்ணடித்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அப்படியே இரு நான் ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கிறேன் என்று சொல்லி தென்னிந்தியாவின் ஸ்டைல் ஐகானை தன் ஐபோனில் சுருட்டி வைத்து கொண்டான் கௌஷிக் ராகுலின் மனநிலையோ முற்றாக மாறியிருந்தது அத்தியாயம் நான்கு மங்கிய விலக்கொலியில் ரம்யமான இசை காதோடு சேர்த்து மனதையும் வருடி சென்றது ஜன நெருக்கடி அதிகமில்லாத இடத்தில் அமைந்திருந்த அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டினுள் அமர்ந்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் எதிரில் அழகான ஒரு யுவதி கண்களால் இவனை விழுங்கிய வண்ணம் அமர்ந்திருந்தாள் இவர்களின் பார்வைக்கு புலப்படாதவாறு சற்று தள்ளி கௌஷிக் தனக்கு தெரிந்த பெண்ணிற்கு பாடுவதில் ஆர்வம் அதிகம் எனவும் ராகுலை சந்தித்து பேச விரும்புவதாகவும் கூறி ராகுலை இங்கு அழைத்து வந்திருந்தான் கௌஷிக் அந்த பெண் வரவும் இருவருக்கும் பரஸ்பரம் அறிமுகம் செய்து வைத்துவிட்டு வராத போன் காலுக்கு பதில் சொல்வதாக பேர் பண்ணி கொண்டு அவ்விடத்தை விட்டு விலகியிருந்தான் கௌஷிக் அப்பெண்ணுடன் பேசிய சில நொடிகளிலேயே ராகுலுக்கு புரிந்து போனது பெண்ணிற்கும் பாட்டிற்கும் வெகு தூரம் என ஒரு அளவிடும் பார்வையை பாவையின் மீது வீசினான் அணிந்திருந்த இறுக்கமான நீல நிற மெல்லிய துணியாலான கவுன் அளவுக்கு அதிகமாகவே பெண்ணை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட பார்வையின் முடிவில் லேசான மயக்கம் தெரிந்தது ராகுலின் கண்களில் அதை கண்டு கொண்ட பெண்ணுக்கு பெருமிதம் தாளவில்லை வந்த வேலை வெற்றிகரமாக முடிந்து விட்டதாகவே நினைத்து கொண்டாள் ஆர்வி உங்களை மீட் பண்ண போறோம்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் எவ்வளவு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணினேன் தெரியுமா பதில் எதுவும் பேசாமல் அப்படியா என்பதை போல மெச்சுதலாக ஒரு பார்வை மட்டுமே பதிலாக வந்தது ராகுலிடமிருந்து ஆனா மீட்டிங் பிளேஸ் விஷயத்துல தான் நீங்க என்ன டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டீங்க உதட்டை ஒரு மாதிரியாக சொலித்து கொண்டு சொன்னால் பெண் ஏன் இந்த இடத்துக்கு என்ன நல்லா தானே இருக்கு கிரௌட் கூட டீசன்ட் கிரௌட் தான் யாரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண கூட இல்லையே அப்புறம் என்ன வெயிட்டர் வந்து வைத்து விட்டு போன ஒயிட் வைனை அருந்தியவாறு வினவினான் ராகுல் உங்க ரேஞ்சுக்கு ஏதாவது செவன் ஸ்டார் ஹோட்டல் ரூஃப் டாப் கார்டன் ரெஸ்டாரண்ட் ஃபுல்லா புக் பண்ணி ஒரு கேண்டல் லைட் டின்னர் கொடுத்திருந்தா எவ்வளவு ரொமான்டிக்கா இருந்திருக்கும் கண்களில் அப்பட்டமாக ஆசை வழிந்தது பெண்ணுக்கு ரொமான்டிக் கேள்வியாக புருவத்தை சுருக்கினான் ராகுல் இந்த பெண் இப்பொழுது பேசியது கௌஷிக் இவ்வளவு நேரமாக வராமல் இருப்பது எல்லாம் சேர்த்து வைத்து பார்க்கும் பொழுது லேசாக ஏதோ புரிவது போல தோன்றியது நீங்க எவ்வளவு
அதிர்ச்சி முகத்தில் காட்டாமல் என்னை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்போதான் பார்த்தோம் அதுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய டெசிஷன் எடுக்கிறீங்க என்று கேட்டான் ராகுல் இதுக்கு மேலே என்ன தெரியணும் பார்க்க ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு சொந்தமாக ரெண்டு ரெக்கார்டிங் தேட்டர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் ரெண்டு மூணு ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் கெஸ்ட் ஹவுசஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் உங்களுக்கு சொந்தமாக நிறைய யார்ட்ஸ் இருக்குன்னு கூட கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது போதாதா வெல் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க போல் எனக்கு உங்களை அவ்வளோ பிடிக்கும் ஆர்வி கண்களிலும் குரலிலும் போதை வழிந்தோடு சொன்னது பெண் பட் எனக்கு ஏற்கனவே மேரேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ வாட் அதான் டிவோர்ஸ் ஆகிடுச்சே கமான் ஆர்வி நம்மள மாதிரி ஹை சொசைட்டி ஆட்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது ஆஹா குட் டு ஹியர் பட் எனக்கு ஏழு வயசில் ஒரு பையன் இருக்கானே யா ஐ நோ அதுவும் நல்லதுக்கு தான் நான் தனியாக குழந்தை பெற்றுக்க வேணாம் என் அழகு இளமை எப்போதும் உங்களுக்கு தான் நம்ம ப்ரைவேட் டைமில் உங்கள் சன் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருந்தால் போதும் ஸோ சிம்பிள் நீங்கள் என்ன தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத டிசைடே பண்ணிட்டீங்க போல் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் வெல் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க ஐ ஆம் ஹைலி இம்ப்ரெஸ்ட் எனக்கும் நீங்கள் தான் சரியான சாய்ஸாக இருப்பீங்கன்னு தோணுது உங்களை ஒன்றை பார்க்கும்போது யுசி யுஆர் ஸோ ஹாட் இதை கேட்டதும் கர்வமாக சிரித்தாள் பெண் அமர்ந்திருந்த இருக்கையிலிருந்து எழ முற்பட்டவளை தடுத்தவன் வெயிட் வெயிட் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என் லைஃப்பில் இப்போ என்ன நடந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறதையும் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் கமான் ஆர்வி இன்னும் என்ன நான் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் தப்பான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் ஹெவி லாஸ் ஆகிடுச்சு பண விஷயத்தில் இப்போ நான் பெரிய ஜீரோ என்ன நீ சொன்ன அடுத்த மற்ற விஷயம்லாம் ஆல்ரெடி மீடியாவில் வந்துருச்சு இது இன்னும் வெளியே வரலை அவ்வளோதான் சிரித்து கொண்டே இலகுவாக சொன்னான் ராகுல் வாட் பட் இதெல்லாம் உனக்கு ஒரு விஷயமா என்ன உனக்கு தான் என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்கே பணம் இன்னைக்கு வரும் நாளைக்கு போகும் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பேபி இப்பொழுது மயக்கத்தோடு சொல்வது போல் பேசினான் ராகுல் தன் கைப்பையில் இருக்கும் அலைபேசி அலறுவது கூட அறியாத வண்ணம் அதிர்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் அவள் அவள் கண்மன் சொடக்கிட்டு அலைபேசியை சுட்டி காட்டினான் ராகுல் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபோனில் நெட்ஒர்க் இல்லை பேசிட்டு வரேன் சார் சொன்னவள் அலைபேசியில் பேசிக்கொண்டே வேக வேகமாக வெளியேறினாள் ஆர்வி இப்பொழுது சாராக மாறி இருந்தது கண்களில் இருந்த மயக்கம் முற்றிலுமாக வடிந்து விட்டிருந்தது மம்மி இவன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை மம்மி லாஸ் ஆகிடுச்சா அந்த பெண் பேசிக்கொண்டே வெளியேறுவது ராகுல் காதில் நன்றாகவே விழுந்தது சிரித்து கொண்டான் அந்த பெண் வெளியேறிய ஒரு சில நிமிடங்களிலேயே கௌஷிக் வந்து சேர்ந்தான் எங்கடா அந்த பொண்ணு அவ ஃபோனில் நெட்ஒர்க் இல்லையா பேச போயிருக்கா ஓ அப்படியா பேசிட்டு வந்துடுவாங்க இல்லை இல்லை இனிமே அந்த நெட்ஒர்க் வரவே வராது என்னடா சொல்கிற நான் சொல்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல நீ சொல் என்ன நடந்துச்சு எங்கே மாப்பிள்ளை பார்க்க படலமா சே சே அப்படிலாம் இல்லைடா எவ்வளோ நாள் தான் நீ இப்படியே தனியாகவே இருக்க போகிற உனக்காக இல்லைனாலும் சந்தோஷ் லைஃப் நல்லா இருக்க வேணாமா சந்தோஷ் லைஃப் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சினா இந்த எண்ணத்தையெல்லாம் தூக்கி தூர போடு ஐம் டன் மேன் ஐம் டோட்டலி டன் ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோ சரி இந்த பொண்ணு படிக்கலன்னா விடு நம்ம வேறு பார்க்கலாம் டே கௌஷிக் ப்ளீஸ் என்னை விட்டுடு என்னோடய லைஃப் ஸ்டைல் தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே செட் ஆகிடுச்சுடா இதுக்கு மேலே ஒரு பொண்ணுக்காக எல்லாம் என்னால் மாற்றிக்க முடியாது இங்கே தான் நீ தப்பு பண்ணுற உன் வாழ்க்கை ஒன்றும் முடிஞ்சு போயிடல நீ இப்போ ஓகே சொன்னால் கூட உன்னை கட்டிக்க பொண்ணுங்க கியூவில் வருவாங்க அதுக்கு காரணம் நான் ராகுல் ரவிவர்மன் த கிரேட் ஆர்வி என்கிட்ட பணம் இருக்குது புகழ் இருக்குங்கிற காரணத்துக்காக வருவாங்க மற்றபடி எந்த பொண்ணாலையும் என்னை தெரிஞ்சுக்கவும் முடியாது புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது இந்த விஷயத்தை இதோட விட்டுடு ப்ளீஸ் அப்படி உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தான் ஆகணும்னா நீ பண்ணிக்கோ அதுக்குன்னு இந்த மாதிரி பொண்ணை பார்த்து வைக்காத நானே உனக்கு நல்ல பொண்ணாக பார்க்குறேன் இதை சொல்லிவிட்டு தானே அடக்க மாட்டாமல் சிரித்தான் ராகுல் என்னடா எதுக்கு எப்படி சிரிக்கிற நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அவ்வளோ பெரிய காமெடியா என்ன இல்லை நல்ல பொண்ணாக பார்க்க தெரிஞ்சிருந்தா ஏன் லைஃப் ஏன் இப்படி இருக்க போகுது அதை நினச்சேன் செழிப்பு வராமல் இருக்குமா சொல்லு இலகுவாக பேசிக்கொண்டே ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்து கொண்டான் ஏன் ராகுல் இப்படிலாம் பேசுகிற நீ வேணா பாரு உன்னை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கே உனக்காக ஒருத்தி வரதான் போறா அப்படி ஒருத்தி உன் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்துட்டு தான் நானும் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் டோட்டல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் நீ கடைசி வர கல்யாணம் பண்ணாமலேயே பிரம்மச்சரியாவே இருக்க வேண்டியது தான் ஒரு அப்பாவின் நல்ல பொண்ணை என் வாழ்க்கையில் கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை கெடுக்கவும் நான் விரும்பல அதே மாதிரி இப்போ வந்துட்டு போன பொண்ணு மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட நான் மறுபடி ஏமாறவும் தயாரா இல்லை புரிஞ்சுதா வீணா என்னை பத்தி யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம நீ கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆகிற வழியை பாரு ஓ ஒய்ஃப் மூலமாக வர தங்கச்சிங்கிற உறவாவது எனக்கு நினச்சிருந்தா அதுவே போதும் எனக்கு
அமிர்தவர்ஷினி வீட்டின் பின்பக்கம் துணி துவைத்துக் கொண்டிருந்தாள் குழந்தை நிரஞ்சலா சற்று தள்ளி தண்ணீரும் மண்ணும் கை கெட்டாத தூரத்தில் சிமெண்ட் தரையில் உட்கார்ந்து அருகில் இருக்கும் விளையாட்டு சாமான்களோடு ஐக்கியமாக இருந்தாள் வீட்டினுடைய பின்பக்க கிரில் கேட்டிலிருந்து வந்த மெல்லிய கயிறு ஒன்று அவள் வயிற்றை இருக்காத வண்ணம் லேசாக கட்டப்பட்டிருந்தது இல்லாவிட்டால் அவளை சமாளிக்க முடியாதே தண்ணீரை கண்டுவிட்டால் போதும் பசி தூக்கம் அத்தனையும் மறைந்து போகும் நிரஞ்சலாவிற்கு இப்பொழுதும் கையில் வைத்துக் கொண்டிருந்த பொம்மை மீதான ஆர்வம் குறைந்து போக லேசாக சினுங்க தொடங்கியிருந்தாள் குழந்தை அவள் அழுகை உச்சக்கட்டத்தை எட்டுவதற்குள் அமிர்தா வேலையை முடித்துக் கொண்டு அவளை தூக்கி இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இன்று முழுமைக்கும் அழுகை தொடர்ந்த வண்ணம் இருக்கும் ஆகையால் குழந்தையுடன் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே வேக வேகமாக வேலையை முடித்துக் கொண்டிருந்தாள் நிலா குட்டியோட டக்கி எங்க அம்மாவுக்கு டக்கியை நடக்க வச்சு காட்டுங்கடா மா டக்கி நேனாமா டைகர் நேனு என்று சொல்லி தாயை நோக்கி கையை நீட்டியது குழந்தை அவ்வளவுதாண்டா குட்டி இதோ முடிஞ்சது அம்மா இதெல்லாம் காய போட்டுட்டு வந்து நிலா பாப்பாவுக்கு டைகர் பொம்மை எடுத்து தருவேனா அப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் மம்மம் சாப்பிட்டு டாட்டா போகலாம் சரியா அம்மாவின் பேச்சை கேட்டு அப்போதைக்கு மீண்டும் அருகில் இருந்த வாத்து பொம்மையை மீண்டும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஆராய தொடங்கினால் நிரஞ்சலா பக்கத்து வீட்டிலிருந்து சத்தியவதி பேசும் சத்தம் கேட்டது அவரும் அவர் வீட்டு தோட்டத்தில் தான் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தார் கௌசிக் அண்ணா எப்படி பாருக்க எப்ப வர்ற சத்தியவதி பேசுவது நன்றாகவே அமிர்தாவின் காதிலும் விழுந்தது இவர் பேசுவதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பக்கம் கௌஷிக் பேசுகிறார் என்று புரிந்தது ஆனால் என்ன பேசினான் என்று தெரியவில்லை அமிர்தா இங்கு வந்து சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் ஆகப் போகிறது இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே கௌஷிக் வந்து போயிருக்கிறான் சத்தியவதியோ ஒரு முறை கூட சென்னை சென்றதை போல் தெரியவில்லை எதற்கு இப்படி ஆளுக்கு ஒரு திசையில் இருக்க வேண்டும் இருக்கும் வரைக்கும் ஒன்றாக இருக்கலாமே நாளை என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் எதுவும் நம் கையில் இல்லை அப்படி இருக்கையில் எதற்கு இந்த வீண் பிரிவு அமிர்தவர்ஷினியின் தற்போதைய நிலை அவளை இப்படித்தான் சிந்திக்க வைத்தது அவள் சிந்தனையை தடை செய்யும் விதமாக கொஞ்சம் கோபமாக உறக்க பேசினார் சத்தியவதி நீ போன ராகுல் கிட்ட கூட நான் ராகுல் கிட்டயே பேசிக்கிறேன் இதுக்குதான் ராகுல் வேணுங்கிறது பத்தியா நான் சொல்லாமலே நீ கண்டுபிடிச்சிட்ட ரெண்டு பேரும் ஒரு தடவை ஊருக்கு வந்துட்டு போங்களேன்பா நிஜமாவ சொல்ற ராகுல் இந்த கௌஷிக் பையன் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லைப்பா நீங்க எப்படா வருவீங்கன்னு தானே நான் காத்து கிடக்குறேன் வரும்பொழுது சந்தோஷ் குட்டியும் கூட்டிட்டு வாங்கப்பா போன தடவை மாதிரி அவனை விட்டுட்டு வந்துடாதீங்க ரொம்ப சந்தோஷம்பா நீங்க வேலை பாருங்க நான் கௌஷிக் கிட்ட நைட் பேசிக்கிறேன் பேசி முடித்ததும் வாயெல்லாம் பல்லாக சந்தோஷத்துடன் அமிர்தாவை அழைத்து கொண்டே இரு வீட்டுக்கும் பொதுவாக இருக்கும் சுற்றுச்சுவர் பட்சமாக வந்தார் சத்யவதி அமிர்தா கௌஷிக்கும் ராகலும் அடுத்த மாசம் இங்க வர்றாங்களாம் நடுவுல இந்த பத்மஸ்ரீ அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல அதை முடிச்சுட்டு வர்றதா ராகுல் சொல்லியிருக்கான் ரெண்டு பேரையும் பார்த்தே ஆறு மாசத்துக்கு மேல ஆச்சு சத்யவத்தின் குரல் கேட்கவும் இப்பொழுது அவரை நோக்கி கையை நீட்டினால் நிரஞ்சலா சத்யா பாத்தி உதடு பெதுங்கி அழுகைக்கு தயாரானது நீலா குட்டி என்னடா பண்றீங்க அமிர்தா பிள்ளையை கட்டி போட்டு வச்சிருக்கியா என்ன பாரு குழந்தை அழறா போய் தூக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட குடுமா நீ வேலையெல்லாம் முடிக்கிற வரைக்கும் நான் பாத்துக்கிறேன் இல்ல அத்த உங்ககிட்டயும் இருக்க மாட்டா அவளுக்கு இப்போ தண்ணிக்கு வரணும் வந்து ஆட்டம் போடணும் அதுக்குதான் இவ்வளவும் பண்றா என்கிட்ட குழந்தைய விட்டுட்டு வேலைய பாருங்கிற கேக்குறியா நீ நான் ஒத்த ஆளு எனக்கு என்ன பெருசா வேலை இருக்க போகுது சொல்லு சரி நீ சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்பு ஆபீஸ் போகணும்ல என்று சொல்லிவிட்டு சத்யவதி தன் வீட்டை நோக்கி திரும்பி நடந்தார் அத்த போன்ல பேசும்போது சந்தோஷ்னு ஏதோ பேசினாங்களே அது யாரா இருக்கும் ஒருவேளை ராகுலோட பையனா இருக்குமோ அப்படிதான் கண்டிப்பா அவனை பார்க்கணும் எண்ணியபடியே தன் வேலைகளை முடித்துவிட்டு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அலுவலகத்திற்கு கிளம்ப தயாரானால் அமிர்தவர்ஷினி எஸ் எஸ் மழலையர் காப்பகம் இரும்பில் பொறிக்கப்பட்ட எழுத்து ஆர்ச் போல வளைக்கப்பட்டிருந்தது குழந்தையுடன் அங்கு வந்து செய்தால் அமிர்தவர்ஷினி உள்ளே நுழைந்ததும் இருந்த இடம் முழுவதும் மரங்களில் நிழற்கொடையாக மாறி நிற்க அதன் கீழ் சிறு குழந்தைகள் விளையாட ஏதுவாக சிறிய அளவில் ஸ்லைட்கள் ஊஞ்சல்கள் சீசாக்கள் போடப்பட்டிருந்தது ஆங்காங்கே ஒரு சில குழந்தைகள் ஏதேதோ பேசிக் கொண்டும் சிரித்துக் கொண்டும் சில குழந்தைகள் அழுது கொண்டும் என அந்த இடமும் அந்த சூழ்நிலையுமே மனதிற்கு அத்துணை இதமாக இருந்தது அமிர்தாவை பார்க்கவும் அந்த காப்பகத்தில் வேலை பார்க்கும் ரம்யா ஒரு புன்சிரிப்புடன் வந்து கையை நீட்ட குழந்தை நெருஞ்சலாவும் ரம்யாவின் கைகளுக்கு தாவிக்கொண்டாள் குட் மார்னிங் நீலா பேபி வாங்க வாங்க என்று குழந்தையை ஏந்தி கொண்டவள் குழந்தைக்கு டயத்துக்கு எல்லாம் சரியா கொடுக்கணும் அழ வைக்க கூடாது மீறி அவ அழுதா உங்களுக்கு உடனே கால் பண்ணி சொல்லிடணும் குழந்தைய விட உங்களுக்கு வேற எதுவும் முக்கியம் இல்லை நீங்க உடனே இங்க வந்து நிப்பீங்க என்ன அமிர்தவர்ஷினி மேடம் கரெக்டா சொல்லிட்டேனா இல்ல எதையாவது மறந்துட்டேனா அமிர்தாவை பார்த்து கண்ணடித்து கேட்டால் அந்த பெண் ரம்யா ஒரு சிரிப்பும் தலையாட்டலுமே பதிலாக கிடைத்தது அமிர்தாவிடமிருந்து ஹப்பா சிரிச்சுட்டீங்களா
இந்த பெண்ணை போலத்தானே என் வாழும் சென்ற வருடம் வரை இருந்தது திடீரென்று என் வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் இப்படி திசை மாறி போனது இதில் நான் செய்த தவறுதான் என்ன இந்த நிலை என்றாவது ஒரு நாள் மாறுமா எப்படி மாறும் யாரால் மாற்ற முடியும் நிலாவுக்காகவும் எனக்காகவும் என்று யாராவது ஒருவர் இந்த பரந்த உலகில் இருக்கிறார்களா நான் எதற்கு இப்படி யோசிக்கிறேன் எப்பொழுதிலிருந்து என் மனம் ஆறுதல் தேட தொடங்கியது இல்லை தேவையில்லை எனக்கு யாருடைய துணையும் தேவையில்லை யாருடைய ஆறுதலும் தேவையில்லை குழந்தைக்காக மட்டுமே நான் உயிர் வாழ்வது அவள் தான் என் உலகம் என் சொந்தம் பந்தம் அனைத்தும் இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரைக்கும் அவளை நான் பத்திரமாக பாதுகாத்து நல்லபடியாக வளர்த்தால் அதுவே போதும் என்ன சிறையிலிருந்து மீண்டவள் நிமிர்ந்து நடக்க தொடங்கினாள் நடையில் கம்பீரம் மீண்டிருந்தது குழந்தையை பற்றிய நினைவு முகத்தில் தாய்மையுடன் கூடிய பூரிப்பை மிளிர செய்து அவளை பேரழகியாக காட்டியது அத்தியாயம் ஐந்து அந்த மெர்சடஸ் பென்ஸ் சென்னையிலிருந்து தேனி நோக்கிய செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விரைந்து கொண்டிருந்தது கார் ஓட்டும் பொறுப்பு டிரைவர் வசம் இருக்க முன்னிருக்கையில் கௌஷிக் பின்னால் சந்தோஷ் பூஸ்டர் சீட்டில் அமர வைக்கப்பட்டிருக்க அவன் அருகில் ராகுல் ரவிவர்மன் சந்தோஷுக்கு நினைவு தெரிந்த நாளிலிருந்து அவன் தந்தையுடன் மேற்கொள்ளும் முதல் நெடுந்தூர பயணம் இது இதுவரை ராகுல் தன்னுடைய எந்த பயணத்தின் போதும் சந்தோஷை உடன் அழைத்து சென்றதில்லை அப்படியே சென்றாலும் அது சென்னையிலேயே இருக்கும் பீச் மால் தியேட்டர் போன்ற இடங்களாகத்தான் இருக்கும் நெடுந்தூரம் தந்தையுடன் பயணம் செய்வது இதுவே முதல் முறை அதுவும் கமலாமா துணை இல்லாமல் சந்தோஷை எங்கு அழைத்து சென்றாலும் உடன் கமலாமாவையும் கூட்டிக் கொண்டுதான் போவான் ராகுல் சந்தோஷ் பிறந்து இந்த ஏழு வருட காலத்தில் இதுவரையில் ராகுல் தனியாக சந்தோஷை கவனித்துக் கொண்டதே இல்லை எப்பொழுதும் வேலைக்கு ஆட்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் வசம் தான் சந்தோஷ் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பான் பார்த்து கொள்ள பிரியப்படாமல் இல்லை ஆனால் குழந்தையை கவனிக்கும் அளவிற்கு பொறுமையும் நிதானமும் ராகுலிடத்தில் அப்பொழுது இருந்திருக்கவில்லை இப்பொழுது இது அனைத்தும் மெல்ல நடைமுறைப்படுத்த வருகிறது கௌஷிகால் ராகுலுக்கே தெரியாமல் சந்தோஷை பள்ளியில் விடும் பொறுப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிரைவரிடமிருந்து மாற்றி இப்பொழுது முழுதாக ராகுலிடம் விட்டிருந்தான் கௌஷிக் தானும் உடன் செல்வதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைத்து கொண்டு வருகிறான் காரணம் எதுவும் சொல்ல முடியாத நாட்களில் மட்டுமே கௌஷிக்கும் உடன் செல்வது மற்ற நாட்களில் எல்லாம் தந்தையும் மகனுமாகவே பள்ளிக்கு செல்ல பழகி இருந்தார்கள் பழக்கி இருந்தான் கௌஷிக் இப்பொழுது கூட கௌஷிக்கின் கட்டாயத்தின் பேரிலேயே சந்தோஷையும் உடன் அழைத்து செல்ல சம்மதித்திருந்தான் ராகுல் சந்தோஷ் எதுக்கு கௌஷிக் வீண் அலைச்சல் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கிலோமீட்டர் அவன் எதுக்கு அலைய வைக்கணுங்கிற ரெண்டு பேரும் ஊருக்கு போறோம் அப்புறம் அவன் மட்டும் எப்படி நான் இங்க இருக்க முடியும் இப்போ இந்த அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டெல்லிக்கு போனோமே அப்போ எல்லாம் கூட்டிக்கிட்டா போனோம் இங்க தானடா இருந்தா இத்தனை நாளா இது தானேடா பழக்கம் வர வர புதுசு புதுசா எல்லாம் பண்றடா அது வேற இது வேற நாம போனதும் வாசலே வச்சு எங்க அம்மா கேட்பாங்க எங்க சந்தோஷ்னு என்ன பதில் சொல்லுவ வர வர ஒரு மார்க்கமா தாண்டா போயிட்டு இருக்க உங்ககிட்ட என்ன பேச்சு நான் சத்யாமா கிட்ட நேர்லயே பேசிக்கிறேன் உன்னை பத்தி நல்லா போட்டு கொடுக்கறேன் இரு முறுக்கி கொண்டாலும் கடைசியில் கௌஷிக் விருப்பப்பட்டபடி சந்தோஷையும் கூட்டிக் கொண்டுதான் கிளம்பினார்கள் நண்பர்கள் இருவரும் இரவு நேர பயணம் என்பதால் கார் ஓட்டும் பொறுப்பு டிரைவர் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்த கௌஷிக் ஏதோ முக்கியமான கணக்கு வழக்கு பார்க்கும் வேலை இருப்பதாக சொல்லிவிட்டு லேப்டாப்புக்குள் தலையை விட்டுக் கொண்டான் சந்தோஷுக்கு தன்னுடைய அத்தனை கேள்விகளையும் கதைகளையும் ராகுலிடமே சொல்ல வேண்டிய நிலை முதலில் அஸ்வாரஸ்யமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்த அந்த முரடனை தன்னுடைய கள்ளம் கபடமற்ற பேச்சு சாமர்த்தியத்தால் தன் உலகத்துக்குள் சுலபமாக இழுத்து கொண்டான் குழந்தை சந்தோஷ் அவ்வப்பொழுது அந்த பிளாக் பேக்ல இருக்கிற பிஸ்கட்டு சந்தோஷ்க்கு கூட ராகுல் ரொம்ப டயர்டா தெரியுதா அந்த ஜூஸ் பாட்டில் எடுத்து குடிக்கவை சந்தோஷ்க்கு பசிக்கு தானே கேளு ராகுல் போன்ற கேள்விகள் மட்டுமே கௌஷிகிடமிருந்து வரும் இதுக்கு தான் கமலம்மாவை கூட்டிட்டு வரலாம்னு சொன்னேன் என்று ராகுல் சலித்துக் கொண்டாலும் குழந்தைக்கு தேவையானவற்றை செய்ய தவறவில்லை ஒரு கட்டத்தில் கௌஷிக் எதுவும் சொல்லாமலேயே சந்தோஷிற்கு விக்கல் வந்த பொழுது வேகமாக அவனுக்கு தண்ணீரை புகட்டிவிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரால் குழந்தையின் வாயையும் துடைத்து விட்டான் ராகுல் இக்காட்சியை முன்னிருந்த கண்ணாடி வழியாக பார்த்த கௌஷிக்கின் முகத்தில் ஒரு இரகசிய புன்னகை மலர்ந்தது சந்தோஷ் தூக்கத்திற்காக அலைமோத பூஸ்டர் சீட்டை நடு இருக்கைக்கு மாற்றி சீட் பெல்ட் அணிவித்து விட்டு குழந்தையின் தலையை தன் தோளில் சாய்த்து கொண்டான் ராகுல் பொதுவாக குழந்தை பிறப்பின் போது பெற்றெடுக்கும் பெண்ணும் தாயாக பிறப்பெடுக்கிறாள் என்று சொல்வது வழக்கம் இங்கு சற்று தாமதமானாலும் ஆண் ஒருவன் தந்தையாக பிறப்பெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறான் தன் மகனால் ரெண்டு நாள் என்ன ப்ரோக்ராம் கௌஷிக் சீட்டில் தலை சாய்த்தவாறு மெல்லிய குரலில் வினவினான் ராகுல் நாளைக்கு மத்தியானம் நம்ம படித்தோமே அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் இருக்கு அங்க படிக்கிற பசங்களுக்கு நீ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுக்கணுமா அதுக்கப்புறம் தேனி மாவட்ட ரசிகர் மன்றம் சார்பா ஒரு பாராட்ட விழா மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு போகணும் இது ரெண்டும் தாண்டா வேற ஒன்றும் கமிட் பண்ணலை குட் இதுவே ஜாஸ்தி நான் என்னடா மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச
சரி எது எப்படியோ சத்யாமா கூட ஃபுல்லாக ஒரு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோ அவங்களுக்காக தான் இந்த ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணுது ஸோ இதுக்கு மேலே எந்த ப்ரோக்ராமும் கம்மிட் பண்ணிக்காதே கௌஷிக் ஒன் டே இல்லடா முழுசாக ஒன் வீக் நம்ம அம்மா கூட தான் இருக்க போகிறோம் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சென்னையில் எல்லாம் பிளான் பண்ணி செஞ்சுட்டு தான் வந்திருக்கேன் நீ ரிலாக்ஸ் பண்ணு ஒன் வீக்கா என்னடா சொல்கிற என்கிட்ட டூ டேஸ் ப்ரோக்ராம் தானே சொன்னேன் சந்தோஷ் ஸ்கூல் போக வேண்டாமா சந்தோஷக்கு இப்போ ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் மறந்துட்டியா என்ன ஓ ஆனாலும் ஒரு வாரத்துக்கெல்லாம் என்னால் அங்கே தங்க முடியாது கௌஷிக் ஏ ராகுல் வீட்டில் வசதி பத்தாதுன்னு நினைக்கிறியா ஹோட்டல் வேணால் பார்க்கலாமா ம் பக்கத்தில் தேக்கடியில் வேணால் பார்க்கலாமா அங்கே ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் சூட் புக் பண்ணட்டா சச்ச லூஸ் மாதிரி பேசாத வசதிக்காக எல்லாம் பார்க்கல உனக்கே தெரியும் எனக்கு இப்போல்லாம் சில விஷயங்கள் டெய்லி தேவைப்படுதுன்னு அப்படி இருக்கும்போது சத்யாமா முன்னாடி எப்படிடா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு வாரம்னா என்னால் முடியாது கௌஷிக் ரொம்ப நாள் நல்லவ மாதிரி சத்யாமா கிட்ட என்னால் நடிக்க முடியாது கௌஷிக் நீ நல்லவ மாதிரி நடிக்கலாம் வேணாண்டா ராகுல் நீயே நல்லவன் தான்டா இப்போ எல்லாம் நல்லவனாக இருந்தால் யாருக்கும் பிடிக்கிறதில்ல கௌஷிக் ஈஸியாக ஏமாத்திட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ம் பாப்போம் எத்தனை நாள் சத்யாமா கிட்ட சமாளிக்க முடியுதுன்னு சொன்னவன் ஒரு பெருமூச்சோடு சீட்டில் தலையை சாய்த்து கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஏதோ மறுத்து பேச வந்த கௌஷிக்கும் ராகுலின் நிலை பார்த்து பேசாமல் திரும்பிக் கொண்டான் மூடிய ராகுலின் கண்களுக்குள் டெல்லியில் அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் நடந்த விஷயங்கள் பவனி வந்தன முதல் நாள் குடியரசுத் தலைவர் கையால் விருது வாங்கும் விழா எந்தவித சஞ்சலமும் இல்லாமல் நன்றாகவே நடந்தேறியது அதற்கு அடுத்த நாள் மாலை பிரதம மந்திரியின் இல்லத்தில் விருது பெற்றவர்களுக்காக ஒரு சிறப்பு தேநீர் விருந்து ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது நல்ல விசாலமான அறையில் அனைவரும் கூடி உரையாடுவதற்கு வசதியாகத்தான் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் வட்ட வடிவ மேஜுகள் போடப்பட்டு அவரவருக்கான பெயர் பலகையோடு நாற்காலிகள் வெண்ணிற உடையணிந்து காணப்பட்டன அந்த அறையில் இருந்த பெரிய பெரிய கண்ணாடி ஜன்னல்கள் வழியே வெளியே தெரிந்த தோட்டம் கண்ணை கவர்ந்தது ஆங்காங்கே காதல் மாட்டியிருந்த ப்ளூடூத் வழியாக உரையாடியபடி இங்கும் அங்கும் விரைப்பாக நடைபெயின்ற கருப்பு பூனைகள் தான் கொஞ்சம் அச்சத்தை கொடுத்தன நாட்டின் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்தாலும் எந்தவித பகட்டும் பாசாங்கமின்றி இயல்பாகவே பழகினார் பிரதமர் வந்திருந்த அனைவரிடமும் ஓரிரு வார்த்தைகளாவது நிச்சயமாக கலந்துரையாடினார் மனிதருக்கு இசையின் மீது கொஞ்சம் அதீத ஆர்வம் போலும் ராகுலிடமும் அவன் எதிரில் அமர்ந்திருந்த வயதில் மூத்த பாடகர் ஒருவரிடமும் மட்டும் சிறிது நிமிடங்கள் கூடுதலாக கதைத்தார் அது அங்கு குழுமியிருந்த அனைவரின் கருத்தையும் கவர்ந்தது ப்ளீஸ் மேக் யூர் செல்ஃப் கம்ஃபர்டபிள் என்று கூறிவிட்டு பிரதமர் விடைபெற்று சென்ற விட அதன் பிறகு விருந்து அங்கிருந்த உயர் அதிகாரிகள் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது பிரதமர் கிளம்பிய பின் சூழ்நிலையின் இருக்கம் சற்று குறைந்தது இலம்புத்தன்மை வந்திருந்தது அவரவர் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களுடன் அமர்ந்தபடியும் ஆங்காங்கே நின்றபடியும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ராகுலும் கௌஷிக்கும் அங்கிருந்து ஜன்னல் வழியாக தோட்டத்தை ரசித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் வந்தாள் மாயா ராகுலின் முன்னாள் மனைவி தன் இன்னாள் கணவருடன் வந்திருந்தார் ஹாய் ராகுல் தன் முதுகுக்கு பின் கேட்ட பழக்கப்பட்ட குரலில் அதிர்ந்து திரும்பினான் ராகுல் பார்த்த நொடி எவ்விதம் விதிர்வினை ஆற்றுவது என்று புரியாமல் கொஞ்சம் திகைத்து போனவன் நொடியில் தன்னை சுதாரித்தும் கொண்டான் என்ன ராகுல் தெரியாத ஆளை பார்க்கற மாதிரி பாக்குறீங்க ஓ கமான் யா என்று சொல்லிக் கொண்டு ராகுலை அணைப்பது போல் வந்தால் மாயா சட்டென்று இரண்டு பின்னால் நகர்ந்தவன் இரு கரும் கூப்பி வணக்கம் வைத்தான் இச்செயலை கண்டு மாயாவும் அவளின் கணவனும் தங்களுக்குள் ஒரு அர்த்த பார்வை பார்த்து கொண்டார்கள் இருவருடைய முகத்திலும் ஒரு அலட்சிய பாவம் வந்திருந்தது அவர்களை பொறுத்தவரையில் ராகுல் வாழ தெரியாதவன் இந்த பெயருக்கும் புகழுக்கும் இருப்ப நடக்க தெரியாதவன் ராகுல் எதையும் கண்டுகொள்ளவில்லை மாயாவின் கணவருடன் கை கொலுக்கி தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டான் கௌஷிகையும் அவர்கள் இருவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் விவாகனத்தானவர்கள் பிற்காலத்தில் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ளக் கூடாது என்று சட்டம் சொல்லவில்லையே அதுவும் திரைத்துறையில் திருமணமும் விவாகரத்தும் மிகவும் சகஜம் ஒருவரை ஒருவர் என்றேனும் பிற்காலத்தில் சந்தித்தால் ஒரு ஹாய் ஹலோவுடன் நட்பு பாராட்டுவதும் சகஜம்தான் அதனால் நடந்து கொண்டிருக்கும் எதுவும் கௌஷக்கிற்கு தவறாக தெரியவில்லை மாயா புகைப்படத்தில் மட்டுமே அறிமுகம் அவனுக்கு ஆனால் ராகுல் மிகவும் அசௌகரியமாக உணர்கிறான் என்பதை அவன் உடன்மொழியின் மூலம் கௌஷிக்கால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அப்புறம் ராகுல் நீங்க எப்பதான் லைஃப்ல மூவ் ஆன் பண்ண போறீங்க கேள்வி கொஞ்சம் நக்கலாக வந்தது போல் இருந்தது மாயாவிடமிருந்து தான் வாழ்க்கையில் அடுத்த திருமணத்தை முடித்து குடும்பமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கையில் ராகுல் இத்தனை வருடங்கள் கடந்தும் இப்படி தனித்து நிற்பது கொஞ்சம் இலக்காரமாக தோன்றியது மாயாவுக்கு கொஞ்சம் அவனை சீண்டி பார்க்க ஆசைப்பட்டால் அதனால் வந்த கேள்வி இது நம்ம லைஃப் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது மாயா மேம் அது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் மாயா மேம் பூனை கண்ணை மூடிக்கிட்டு இந்த உலகமே இருட்டாயிடுச்சுன்னு சொல்லுமா அந்த மாதிரி இல்லை இருக்கு நீங்க சொல்றது மாயா மேம் வாக்கியத்துக்கு இரண்டு மாயாமம் போட்டவனை வேண்டுமென்றே அந்த வார்த்தைக
என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியாமல் மாயா விக்கெட்டு போய் பார்த்திருக்க ராகுலு அத்தோடு நிறுத்தாமல் மேலும் தொடர்ந்தான் நீங்களே சொல்லுங்க மிஸ்டர் இந்த பொண்ணுங்க இருக்காங்களே அவங்களுக்கு நாம் என்ன பண்ணாலும் தப்பு நம்ம தண்ணி தம்மு ஃபிகர்னு லைஃபை என்ஜாய் பண்ணணும்னு வைங்க ஐயோ அம்மா என் வாழ்க்கையே போயிடுச்சுன்னு புலம்புவாங்க சரி நல்ல பிள்ளையா அந்த ஸ்ரீராமனோட ஜெராக்ஸ் காப்பியாக இருந்தால் ஐய இவன் சரியான சாம்பார் என்னோட சொசைட்டிக்கு செட்டே ஆக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கழட்டி விட்டுடுவாங்க இருக்கிறது ஒரு லைஃப் அது எதுக்கு இவங்களுக்காக நம்ம வாழணும் நம்ம நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே நல்லவனா இருக்கிறதும் கெட்டவனா இருக்கிறதும் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் யாரும் ஐம் சாரி எவளும் கேள்வி கேட்க முடியாது அந்த எவளும் சொல்லும் போது பல்லை கடித்து மெல்லிய குரலில் அழுத்தி உச்சரித்த விதம் எதிரில் நிற்பவர்களை கொஞ்சம் கிளியடையத்தான் செய்தது அவர்களின் அதிர்ந்த தோற்றத்தில் திருப்தி அடைந்தவனாக நீங்க வேணா ஒரு டூ டேஸ் என் கெஸ்டாக இங்க கூட ஸ்டே பண்ணி பாருங்க அப்புறம் நீங்களும் என் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு மாறிடுவீங்க என்று மாயாவின் கணவரை பார்த்து கண்ணடித்து கூறினான் ராகுல் முற்றிலுமாக அதிர்ந்து போன மாயா யூ கைஸ் கண்டினியூ எங்களுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் ஒர்க் இருக்கு நாங்கள் கிளம்புறோம் என்று சொல்லிவிட்டு வேக வேகமாக அந்த இடத்திலிருந்து நழுவி சென்றால் தன் இன்னால் கணவரை கிட்டத்தட்ட இழுத்து கொண்டு ஒரு அலட்சிய சிரிப்புடன் அவர்கள் போவதை பார்த்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் என்ன ராகுல் இந்த பொண்ணு சந்தோஷ் பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்காம போகுது கௌஷிக் வினவ பொண்ணா இதெல்லாம் அந்த கேட்டகரியில வராது கௌஷிக் இதுவரை நீயும் கேட்டதில்ல நானும் சொன்னதில்ல மேடம் எதுக்காக என்ன டிவோர்ஸ் பண்ணாங்க தெரியுமா ம்ஹூ மீடியாவில் வந்தது தான் தெரியும் ஆக்சுவல் ரீசன் தெரியாது என்று கூறி இடவலமாக தலையசைத்து மறுத்தான் கௌஷிக் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வயசு தான் சில மாசங்கள் தான் வித்தியாசம் ஆரம்பத்தில் எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் கொஞ்ச நாளையே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு புரிஞ்சுது அவங்க ஆசைப்பட்டது சொசைட்டிக்காக வாழ்கிற ஹை கிளாஸ் வாழ்க்கை நான் ஆசைப்பட்டதோ எனக்கே எனக்கான நார்மலான குடும்ப வாழ்க்கை இது போதாதா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு அது என்ன ஹை கிளாஸ் வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை புரியலையேடா அதாவது இப்போ அவங்களுக்கு பர்த்டே வருதுன்னு வை நான் கிஃப்டாக புதுசாக புடவை பூ டைமண்ட் செட் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அவங்களுக்கு அந்த டைமண்ட் செட் மட்டும்தான் பிடிக்கும் புடவை பூ எல்லாம் பிடிக்காது ஏன்னா அது மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டியாக மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸுங்கிற பேரில் அறக்குறையாக உடுத்திக்கிட்டு விடிய விடிய குடிச்சு கும்மாலை மடிச்சு பார்ட்டி பண்ணுறது தான் ஹை கிளாஸ் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் இப்போ புரியுதா உனக்கு ஆ புரியுது புரியுது நான் வேற அப்போ எல்லாம் அக்மார்க் நல்ல பையனாக இருந்தேன்னா என்னால் அவங்க ரேஞ்சுக்கு கம்பெனி கொடுக்க முடியல ஸோ கழட்டி விட்டுட்டாங்க சரி குழந்த பிறந்துட்டா சரியாயிடும்னு நினைச்சேன் எல்லாம் இன்னும் மோசமாக தான் ஆச்சே ஒழிய எதுவும் சரியாகலை என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் விட்டு கொடுத்து தான் போனேன் ஆனால் எனக்கு வேற ஒருத்தனை தான் பிடிச்சிருக்கு உனக்கு எனக்கு செட் ஆகாதுன்னு வந்து நின்னப்போ அவங்க பின்னாடி கெஞ்சிக்கிட்டு நிற்க என் தன்மான இடம் கொடுக்கல மியூச்சுவல் டிவோர்ஸ் கேட்டு கோர்ட்டுக்கு போனோம் இதெல்லாம் நடக்கிறப்போ சந்தோஷ் கை குழந்த கோர்ட்டில் எங்கள் குழந்தை அம்மா கிட்ட தான் இருக்கணும்னு சொல்லிடுவாங்களோன்னு நினச்சேன் நான் வளர்த்துக்க பிரியப்படுறேன்னு சொன்னப்போ மறுத்து பேசாமல் குழந்தை தூக்கி என் கையில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ எனக்கு புரியலை அடுத்த மாதமே அவங்க ரெண்டாவது கல்யாணம் நடந்தப்போ தான் எனக்கு விஷயம் புரிஞ்சுது சொல்லிவிட்டு சிறிது நேரம் மௌனமாக வெளியே தெரிந்த தோட்டத்தை வெறித்து பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் கோபத்தை அடக்கும் விதமாக கைகள் இரண்டையும் இறுக்கமாக மூடியிருந்தான் அவனின் என்ன ஓட்டம் புரிந்தது கௌஷிக் இருக்கு ஆறுதலாக ராகுலின் தொழில் கை வைத்தான் கௌஷிக் அதுக்கப்புறம் என்ன ஐயா தனி காட்டு ராஜா தான் ஏன் வாழ்க்கை ஏன் இஷ்டம் போதா குறைக்கு நீயும் வந்து சேர்ந்த வேற என்ன வேணும் சொல்லு நிம்மதியா போகுது லைஃப் உதட்டில் சிரிப்பு இருந்தாலும் அந்த கண்களில் உயிர் பிள்ளை எல்லாம் சரிதான் ஆனால் ஓமேலையும் தப்பு இருக்கு நான் என்னோட தப்பு பண்ணினேன் ரெண்டு மனசு ஒன்றா சேர்ந்தாதான்டா காதல் இப்படி மனசே இல்லாத ஒருத்தி ஒன்று தூக்கி போட்டுட்டு போயிட்டாங்கிறதுக்காகவா ஒன்று நீ மாற்றிக்கிட்ட நீயே சொன்ன அப்போ நீ அக்மாக் நல்ல பையனாக இருந்தேன்னு அப்படி இருந்தவன் எதுக்காக மாறின யாருக்காக மாறின எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் உன்னை நீ மாற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்க கூடாது இப்போ அவளுக்காக உன்னை நீ மாற்றிக்கிட்டதா தான் எல்லாரும் நினப்பாங்க அவளும் நினப்பா ஏன் எனக்கே அப்படி தான் தோணுது ட்ரிங்க்ஸ் கூட போனால் போகுதுன்னு ஒத்துக்கலாம் நீ இருக்கிற ஃபீல்டில் இது சகஜம்னு ஆயிடுச்சு ஆனால் பொண்ணுங்க விஷயத்தில் நீ பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய தப்பு ராகுல் ஆர்வி மியூசிக்கில் பாடணும்னா அவங்க கூட பெட்டை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா போதும்னு பேர் வாங்கி வச்சிருக்க இது நல்லாவா இருக்கு நீயே சொல்லு இப்போ உன்னை மதிச்சு உனக்கு இவ்வளோ பெரிய அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு மேலேயாவது தப்பான எந்த விஷயமும் பண்ணாமல் இருடா ஆஸ் அ ஃப்ரெண்டாக நான் உன்கிட்ட கேட்குறது இது மட்டும்தான் சந்தோஷுக்கு ஒரு நல்ல அப்பாவாக இருக்கு ட்ரை பண்ணு டே நிறுத்து நிறுத்து என்னை என்னவோ பொறுக்கி ரேஞ்சுக்கு பில்டப் பண்ணுற நானாக யாரையும் தேடி போகிறது இல்லை யாரையும் கம்பல் பண்ணுறதும் இல்லை அவங்களா வராங்க நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதில்
இருள் அப்பொழுதுதான் பெரியா விடை பெற்றுக் கொண்டிருந்தது லேசான வெளிச்சம் பரவ தொடங்கியிருந்த வேலை இவர்கள் வீட்டிற்கும் தெருவுக்குள் நுழையும் போதே ராகுல் பார்த்து விட்டான் சரியாக கௌஷிக் வீட்டிற்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பெண் வாசலில் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருப்பதை அமிர்த வருஷனிதான் வாசலில் கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் மஞ்சள் நிற குர்த்தாவும் டார்க் ப்ளூ கலர் லெகினும் அணிந்து தலையில் கட்டிய ஈர துண்டோடு ரசனையும் வேகமும் போட்டி போட கோலம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் டே கௌஷிக் அது நம்ம சோனியாடா என்று அந்த பெண்ணை காண்பித்து கேட்டான் ராகுல் அவளேதான் சோனிக்கு நீ எதுவும் கூப்பிட்டு வச்சிராதரா தொலைச்சு கட்டிடுவா ஜாக்கிரத நண்பன் குணம் அறிந்து எச்சரித்தான் கௌஷிக் அதையும் தான் பார்க்கலாமே அண்ணா பலமா ஒரு ஹாரன் கொடுங்க என்று ராகுல் சொல்லவும் சரியாக அவளை நெருங்கும் நேரம் டிரைவர் பலமாக ஹாரனை ஒலிக்க விட ஓய் சோனி என்று ராகுலும் சேர்ந்து கத்தவும் அதிர்ந்து போனவளாக கையில் இருந்த கோலமாவெல்லாம் உடை மீதும் தலை மீதும் கொட்ட எழுந்த நின்றாள் அமிர்தவர்ஷினி கார் கௌஷிக்கின் வீட்டு வாசலில் நிற்கவும் இறங்கி வந்த ராகுல் இவள் நின்ற கோலத்தை பார்த்து வயிற்றை பிடித்துக் கொண்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தான் கோலமாவின் உபயத்தால் உடை முழுவதும் பாழாகி இருக்க முகமெல்லாம் வேறு வெள்ளை பெண் அடித்தார் போல கோலமாவு உள்ளிருந்து குழந்தை அழும் சத்தம் வேறு கேட்டது விறு விறுவென்று ராகுல் அருகில் வந்தவள் கையில் வைத்திருந்த மீதமிருந்த கோலமாவு முழுவதையும் அவன் தலையில் எம்பி கொட்டி கவிழ்த்தாள் கோபத்தில் மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு வாங்கியது முறைத்து பார்த்துவிட்டு திரும்ப போனவளை கைப்பிடித்து நிறுத்தினான் ராகுல் ரவிவர்மன் அவனும் இப்பொழுது வெள்ளை பெயிண்ட் வாசியாக இருந்தான் என்ன முயன்றும் அவன் கைகளிலிருந்து தன் கையை விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை அமர்த்தாவால் அவனோ அவளை மேலிருந்து கீழ் வரை ரசனையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீ இன்னும் கொஞ்சம் கூட மாறவே இல்லை சோனி நீயும் தான் நெட்டக்கூக்கு சொன்னவள் உள்ளிருந்து குழந்தை சற்று அழுகையை கூட்டவும் பலத்தை திரட்டி அவன் கையை உதறிவிட்டு உள்ளே ஓடி போனாள் இவர்கள் இருவரையும் ஆவென்று அதிசைத்து பார்த்திருந்தார்கள் அப்பொழுதுதான் சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த சத்தியவதியும் காரிலிருந்து இறங்கிய கௌஷிக்கும் ஏதோ ராகம் நெஞ்சுக்குள்ள வந்து வந்து ஓம் பெயர சொல்லி சொல்லி பாடுது அத்தியாயம் ஆறு தன் மீது இருந்த கோலமாவை தட்டிவிட்டபடியே சத்யாமா என்று ஆர்ப்பாட்டமாக கத்தியபடி வந்து சத்யவதியை கட்டி கொண்டான் ராகுல் ராகுல் கண்ணா எப்படி பாருக்க வந்ததும் வராததுமோ சேட்டி ஆரம்பிச்சிட்டியா என்றபடி அவன் கண்ணம் வழித்து முத்தம் வைத்தான் சத்யவதி மா நீ பெத்த புள்ள நான் இங்க நிக்கிற இனி கொஞ்சமாவது கண்டுகிட்டியா நீ நேரா அவன் கிட்ட போய் பாச பேரை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்க சிரித்து கொண்டே கேட்டான் கௌஷிக் அவனுக்கு தெரியும் எப்பொழுதுமே ராகுல் என்றால் சத்யவதிக்கு கூடுதல் பெரியம் என்று இப்பொழுது என்று இல்லை சிறு வயதில் இவர்கள் ஒன்றாக வசித்த பொழுதிலிருந்து இப்படித்தான் தாயில்லா பிள்ளை என்று ராகுல் மீது கூடுதல் பாசம் சத்யவதிக்கு சத்யவதிக்கு மட்டுமல்ல அமர்தாவின் தாயாருக்கு கூட ராகுல் மீது தனி பிரியம்தான் ராகுல் எவ்வளவு சேட்டை செய்த பொழுதும் தத்தமது பிள்ளைகளை கண்டிப்பார்களே ஒழிய ராகுலை ஒரு வார்த்தை கூட கடிந்து பேசிவிட மாட்டார்கள் இருவரும் இதனாலேயே ராகுலை அறவே பிடிக்காத அமிர்தவர்ஷினிக்கு அமிர்தவர்ஷனின் அக்கா நித்யவர்ஷினி பரம சாது அதிர்ந்து கூட பேச மாட்டாள் அவளுக்கு எப்பொழுதும் வீடுதான் உலகம் அமிர்தா அப்படி அல்ல எப்பொழுதும் கௌஷிக் மற்றும் ராகுலுடனேயே விளையாடி கொண்டிருப்பாள் இவ்வளவுக்கும் இவர்கள் இருவரை விட ஐந்து வயது சிறியவள் ஆனால் இவர்களுக்கு இணையாக அவளும் ஆட்டம் போடுவாள் எப்பொழுதும் தங்கள் பின்னாலேயே வால் பிடித்து கொண்டு தெரியும் அந்த குட்டி பெண்ணை ராகுல் கௌஷிக் இருவருக்குமே மிகவும் பிடிக்கும் கௌஷிக் அக்கறையாக பார்த்து கொள்வான் ராகுலோ எப்பொழுதும் அவளை சீண்டி கொண்டே இருப்பான் அவள் கோபப்படுவதை பார்த்து ரசிப்பது ராகுலின் வழக்கம் குட்டியாக உள்ளியாக ஆண் பிள்ளைகள் போலவே முடிவெட்டி கொண்டு பார்ப்பதற்கு ரொம்பவுமே சின்ன பெண்ணாக இருப்பாள் அமிர்தா அதனாலேயே ராகுல் அவளை சோனி என்று அழைத்து வெறுப்பேற்றுவான் அவளும் பதிலுக்கு கௌஷிக்கை அண்ணாவென்று அழைப்பவள் ராகுலை மட்டும் ஏக வசனத்தில் டா போட்டுதான் பேசுவாள் இருவரும் அப்படி அழுத்து கொண்ட போதும் கடைசியில் ராகுலின் குடும்பம் வேலை நிமித்தம் அந்த ஊரை காலி செய்து கொண்டு சென்ற பொழுது நட்ட நடு ரோட்டில் அழுது பிறண்டு பெரும் ரகலையே செய்துவிட்டாள் அமிர்தா கடுமையான காய்ச்சலில் விழும் அளவுக்கு அந்த பிரிவு அந்த வயதில் அவளை பாதித்திருந்தது சத்யவதி ராகுல் கௌஷிக் மூவருக்குமே பழைய நினைவுகள் அனைத்தும் மனதில் மின்னல் வெட்டுவதைப் போல தோன்றி மறைந்தது இவர்களை கலைத்தது ஹாய் சத்யாமா என்று தூக்க கலக்கத்தில் வெளிவந்த சந்தோஷின் குரல் சந்தோஷ் குட்டி என்றபடி ஆசையாக வந்து அவனை அணைத்தார் போல தூக்கி கொண்டார் சத்யவதி இந்த ரெண்டு தடி பயலுக்கும் தான் நான் சத்யாமான்னா உனக்குமா அழகா அப்ப மனு கூப்பிடி செல்லும் என்று சொல்லியபடியே அவன் கண்ணத்தில் ஒரு முத்தம் வைத்தார் ஏற்கனவே அவர் சட்டென்று தூக்கியதில் வெக்கப்பட்டு நெளிந்து கொண்டிருந்தவன் இப்பொழுது முத்தம் கொடுக்கவும் வெட்க சிரிப்போடு கண்ணத்தை துடைத்து கொண்டான் சந்தோஷ் பாசம் மிகுந்த செயலை ஆனாலும் அவனுக்கு இதெல்லாம் பழக்கமில்லாத செயல்தானே சந்தோஷின் செய்கையையும் வெட்கத்தையும் பார்த்த மற்ற மூவருக்குமே அழகான ஒரு புன்னகை வந்து முகத்தில் ஒட்டி கொண்டது சத்யாமா அவன் என்ன சின்ன பிள்ளையா கீழே இறக்கி விடுங்க உங்களுக்கு கை வலிக்க போகுது அக்கறையாக சொன்னான் ராகுல் இருக்கட்டும்ப்பா நானே எப்பாவது தான் பிள
இதுக்கு தான் எங்கள் கூட அங்கேயே வாங்கன்னு சொல்கிறேன் கேட்குறீங்களா நீங்கள் இந்த உரையை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கீங்க இது கௌஷிக் நான் தான் சொல்கிறேனே நீ ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணு நான் வந்து உன் கூடவே இருக்கேன்னு கேட்டியா நீ சும்மா கல்யாணம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணினா பொண்ணு என்ன வானத்துலேருந்து குதிக்குமா ஒரு நல்ல அம்மாவாக லட்சணமாக பொண்ணு பார்க்குறத விட்டுட்டு என் கிட்ட கேட்டால் நான் வேணாம் வேணும்னு தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் தான் பொண்ணு பார்த்து கட்டி வைக்கணும் அதை விட்டுட்டு சும்மா பொறுப்பு இல்லாமல் பேசாதீங்க சத்தியவதி அடப்பாவி என்று சத்தியவதி வாயடைத்து போக அவரின் முகபாவத்தை பார்த்து சந்தோஷுக்கு கூட சிரிப்பு வந்தது இப்போ சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்கம்மா நாங்கள் ஒரு வாரம் இங்கே தான் இருக்க போகிறோம் அதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல பொண்ணாக இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் பார்க்குறீங்க நாங்கள் கல்யாணத்துக்கு தேதி குறிச்சிட்டு தான் இங்கேருந்து கிளம்புறோம் ராகுலை ஒரே கண்ணால் பார்த்து கொண்டே சொல்லி முடித்தான் கௌஷிக் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பொண்ணா என்று கூறி சத்தியவதி அதற்கும் அதிர்ந்து வெடிக்க மா என்று கூறி பல்லை கடித்த கௌஷிக் எனக்கு ஒரு பொண்ணு அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு பாருங்க மொத்தம் ரெண்டு பொண்ணு பாருங்க போதுமா இவ்வளோ விளக்கம் கொஞ்சம் மொத்த வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி புத்திசாலித்தனமாக நடந்துக்கிறீங்களா உங்களையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்று சொல்லி தலையில் அடித்து கொண்டான் கௌஷிக் ராகுல் கல்யாணம் சந்தோஷ் என்று மாற்றி மாற்றி வாய்க்குள்ளாகவே முணங்கி கொண்டிருந்தார் சத்தியவதி அவருக்கு சிறிது நேரம் ஒன்றும் விளங்கவில்லை ராகுலுக்கு மறுமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று அவர் இதுவரையிலும் சிந்தித்து பார்த்ததே இல்லை இப்பொழுது கௌஷிக் சொல்லவும் இது ஏன் தனக்கு இத்தனை நாள் தோணவே இல்லை என்று தன்னை தனி நொந்து கொண்டார் சத்தியவதி சத்தியவதி தீவிர சிந்தனையில் இருப்பதைக் கண்ட ராகுல் அவரை திசை திருப்பும் விதமாக டெய் நல்லவனே எல்லா விஷயத்தையும் வெளியிலே வச்சு பேசி முடிச்சிடணுமா இப்போ எனக்கு அவசரமாக ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணணும் உள்ளே போகலாமா வேணாமா என்று வயிற்றை பிடித்து கொண்டு நெளிந்து கொண்டே கேட்க அவன் உடல் மொழியை பார்த்து அத்தனை பேருக்கும் சிரிப்பு வந்தது நான் ஒருத்தி வந்தவங்களை வாசலை நிற்க வச்சு பேசிகிட்ருக்கேன் வாங்கப்பா எல்லோரும் உள்ளே வாங்க என்று கூறியபடியே சந்தோஷை அழைத்து கொண்டு முன் சென்றார் சத்தியவதி ராகுலை வேண்டுமென்றே தவிர்த்தபடி சத்தியவதியை வேகமாக பின்தொடர் போன கௌஷிக்கின் தோல் மீது கை போட்டு தன்னோடு இறுக்கி கொண்டான் ராகுல் உதடுகள் சிரிப்பது போல் இருந்தாலும் வார்த்தைகள் கொஞ்சம் காட்டமாகவே வந்து விழுந்தது இந்த பொண்ணு பார்க்குற வேலையை நீ விடவே மாட்டிய கௌஷிக் நான் அன்னைக்கு சொன்னதுதான் ஃபைனல் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இனி நான் எப்போவுமே தனி காட்டு ராஜா தான் புரிஞ்சுதா இன்னொரு தடவை பொண்ணு அது இதுன்னு என் காதல ஏதாவது விழுந்துச்சு அப்புறம் சந்தோஷ பாத்துக்க வேண்டிய பொறுப்பு முழுசா உன் தலைமையில தான் வந்து விழும் பாத்துக்க நான் சொல்றது உனக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்து நடந்துக்க சொல்லிவிட்டு விறு விறு வென்று உள்ளே நுழைந்து விட்டான் ராகுல் கேட்டிருந்த கௌஷிக் தான் திக்பிரமைப்படுத்தார் போல சிலையாக நின்றிருந்தான் சந்தோஷை பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பு முழுதாக தன்னை வந்து சேரும் என்று எந்த அர்த்தத்தில் சொல்லி செல்கிறான் இவன் மனம் ஏதேதோ கற்பனை செய்தது எந்த பக்கம் சென்றாலும் முட்டுக்கட்டை போடுபவனிடம் என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் கொஞ்சம் குழம்பித்தான் போனான் கௌஷிக் அதன் பிறகு அன்றைய நாள் முழுவதும் மிகவும் பிஸியாகவே சென்றது ராகுலுக்கும் கௌஷிக்கிற்கும் பள்ளிக்கு சென்றது ரசிகர்களுடன் கலந்துரையாடல் என்று நேரம் சிட்டாக பறந்து போனது குழந்தை சந்தோஷை சத்தியவதியிடம் விட்டுவிட்டு காலையில் கிளம்பி போனவர்கள் இருவரும் வீடு வந்து சேரும் பொழுது இரவு மணி எட்டை தாண்டி இருந்தது சந்தோஷ் சாப்பிட்டு முடித்து ஏதோ ஒரு கார்ட்டூனில் ஐக்கியமாக இருந்தான் அன்றைய கலைப்பு தீர குளித்து முடித்து வந்த நண்பர்கள் இருவருக்கும் உணவை பரிமாறிக்கொண்டே பேச்சை ஆரம்பித்தார் சத்தியவதி ராகுல் கண்ணா தப்பா நினைச்சுக்காதப்பா கௌஷிக் சொல்ற வரைக்கும் எனக்கு இது தோணவே இல்லை கண்ணா உமேல அக்கறை இல்லாமல்லாம் இல்லை எனக்கு கௌஷிக்கும் கௌசல்யாவும் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் நீயும் ஆனால் உனக்கு திரும்ப ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு ஏன்னோ எனக்கு தோணவே இல்லை இதுதான் பெத்தவங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் போல இதே உன் அம்மாவோ இல்லை அக்காவோ இருந்திருந்தா உன்னை இப்படி விட்டுருப்பாங்களா இப்பவும் ஒன்னும் கெட்டு போகல உனக்கு எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும்னு மட்டும் சொல்லு மற்றதெல்லாம் இந்த அம்மா பார்த்துக்கிறேன் சத்தியவதி சொல்லவும் கௌஷிக்கை முறைத்து பார்த்தான் ராகுல் எல்லாம் ஒன்னால தான் என்று குற்றம் சாட்டுவது போல் இருந்தது அந்த பார்வை கௌஷிக் அதை கொஞ்சம் கூட சட்டை செய்யாமல் தன் தட்டின் மீதே கவனமா இருந்தான் இங்க என்னடா அளவுக்கு கேட்கறாங்கல்ல பதில சொல்லு சும்மா என்கிட்டயே எகிர வேண்டியது என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் மும்முரமாக சாப்பிட துவங்கி விட்டான் சத்தியம்மா இப்ப எதுக்கு நீங்க இவ்வளவு ஃபீல் பண்றீங்க உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா இல்ல உங்க பாசம் தான் எனக்கு புரியாதா இப்ப எனக்கு என்ன குற அம்மாவா பாசம் காமிக்க நீங்க இருக்கீங்க இதோ இந்த தடி மாடு இருக்கா என் பேர் சொல்ல வாரிசா சந்தோஷம் இருக்கா இது போதாதாம்மா இவன் ஏதோ லூசு மாதிரி வளரிட்டு இருக்காம்மா கொஞ்ச நாளா நீங்க கண்டுக்காதீங்க அப்படி சொல்லாதப்பா என்னதான் நாங்க இருக்கோம்னாலும் உனக்கே உனக்குன்னு ஒருத்தி வேணும்ப்பா இப்ப இல்லைன்னாலும் வயசானப்புறம் நிச்சயம் ஒரு துணை தேவைப்படும்ப்பா அதெல்லாம் ஒன்னும் தேவைப்படாதுமா இப்போ நீங்கெல்லாம் இல்லையா அப்பா இறந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருக்கு
எனக்கு கௌஷிக் கௌசல்யா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க ராகுல் அதே தான் நானும் சொல்கிறேன் எனக்கு சந்தோஷம் இருக்கா சரி ஓ வழிக்கே வரேன் கௌஷிக் அப்பா இறந்தப்போ என் பசங்க ரெண்டு பேருமே வளர்ந்துட்டாங்க சமாளிச்சுக்கிட்டாங்க சந்தோஷ் சின்ன பையன்ப்பா அவனுக்கு அம்மா பசம்னா என்னென்னு தெரியாமலேயே வளர்த்துட்டு வரும் அவனுக்காகவாவது நீ இன்னொரு கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கலாம் இல்லையா வரவ சந்தோஷுக்கு அம்மாவாக தான் இருப்பான்னு உங்களால் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா சத்தியம்மா இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று சத்தியவதிக்கு தெரியவில்லை அவர் மௌனித்திருந்த சில நொடிகளை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்ட ராகுல் சொல்ல முடியல பார்த்தீங்களா என்னோட சௌகரியத்துக்காக இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி சந்தோஷ் வாழ்க்கையை நான் மேற்கொண்டு கெடுக்க விரும்பலை இப்போ அம்மா இல்லைங்கிற ஒரு குறை தானே தவிர அவன் நிம்மதிக்கோ சந்தோஷத்துக்கோ எந்த குறையும் இல்லை இது இப்படியே தொடர்ந்தாலே எனக்கு போதும் இந்த பேச்சை இதோட விட்டுருங்க சத்தியம்மா இந்தா ஒன்றும் தெரியாதவ மாதிரி உட்காந்து முக்கிட்டு இருக்கானே இவனுக்கு முதல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணத்தை முடிங்க தலைவர் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால தான் கண்டபடி யோசிக்கிறார் ஒரு கால் கட்டு போட்டால் எல்லாம் சரியாகிடும் என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து அங்கிருந்த வாஷ் பேசினில் கையை கழுவியவன் தனக்கென ஒதுக்கியிருந்த மாடி அறையை நோக்கி சென்று விட்டான் ராகுல் என்ன கௌஷிக் இது இந்த பையன் இப்படி சொல்லிட்டு போறா பெருமூச்சுடன் கௌஷிக்கிடம் வினவினார் சத்தியவதி பொருங்கம்மா இப்போதானே ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டா எப்படி அவன் வாயிலேயே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல வைப்போம் அவனுக்கு ஒரு வழி பண்ணிட்டு தான் நானும் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அடே ரெண்டு பேரும் என்னடா நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நீ என்னடானா அவனை கை காட்டுற அவன் ஒன்று சொல்கிறான் ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுட்டு என்னை ஏமாற்ற பார்க்குறீங்களா பிச்சுடுவேன் பிச்சு ம் ம் இந்த வாயெல்லாம் என்கிட்ட தான் அவன் கொஞ்சம் மடக்கி பேசினா அமைதியாகிட வேண்டியது இதோ சந்தோஷ் அங்கே தானே உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கா அவன் சாப்பிட்டானா தூக்கம் வருதா ஏதாவது கேட்டானா இவன் எனக்கு என்னென்னு போயிட்டான் அது நம்ம பார்த்த பொண்ணு நம்பிக்கையில் போயிருப்பான் கௌஷிக் இல்லைம்மா அங்கேயே இவன் இதை தான் பண்ணுறான் சந்தோஷுக்கு தேவையானது எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற சர்வன்ஸ் தான் செய்யணும் அப்புறம் அப்பானு இவன் எதுக்கு இருக்கான் சந்தோஷுக்கு அம்மா தான் இருந்தும் இல்லாத மாதிரினா அப்பாவும் அதே கதை தான் எனக்கு சந்தோஷை பார்க்கும்போதெல்லாம் பாவமாக இருக்குமா அவனுக்கு ஒரு அம்மா கிடைக்கட்டுமேனு தான் நான் இந்த பேச்சையே ஆரம்பித்தேன் ஆனால் ராகுல் சொல்கிற மாதிரி வர்றவ குணம் நமக்கு தெரியாதேப்பா மேற்கொண்டு சந்தோஷ் வாழ்க்கையை சிக்கலாக்கிடக்கூடாதே அதுக்கு தான் அந்த பொறுப்பை உங்ககிட்ட விடுறேன் எனக்கு வேணால் பொண்ணு செலக்ட் பண்ண தெரியாமல் இருக்கலாம் உங்களால் நிச்சயம் முடியுமா நம்ம நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் அப்படிங்கிற சரி பார்க்கலாம் இந்த அமிர்தா பொண்ணு எப்படி தான் ஒத்தையில் நிற்குது ராகுலை கூட சம்மதிக்க வைக்க முடியும் ஆனால் இந்த பொண்ணு என்று சொல்லியபடியே சாப்பிட்டு முடித்த பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தார் சத்தியவதி மாடியில் அறைக்குள்ளாகவே இங்கும் அங்குமாக நடந்து கொண்டே இருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் தூக்கம் எட்டு நின்று அவனோட கண்ணாமூச்சி ஆடி கொண்டிருந்தது சில வருடங்களாக ஏதோ ஒரு போதையிலேயே தூங்கி பழகி இருந்தவனுக்கு இன்று அது இல்லாமல் தூங்க முடியவில்லை மனம் எதையோ எதிர்பார்த்தது மெல்ல வெளியில் வந்து மாடிப்படியின் அருகில் நின்று எட்டி பார்த்தான் கீழே அனைவரும் தூங்கிவிட்டதற்கான அடையாளமாக விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டு நைட் லாம் மட்டுமே போடப்பட்டிருந்தது ஒற்றை சிகரெட்டில் ஆறுதல் தேட விழைந்தவன் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் மாடியில் பெரிய ஹாலும் இரண்டு பெரிய படுக்கை அறைகள் மட்டுமே இருந்தன அந்த வீட்டில் மீதி இருந்த இடம் காலியாகத்தான் இருந்தது எனவே அங்கு வந்து நின்று கொண்டு பாக்கெட்டில் இருந்த சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் ஒன்று இரண்டாகி முழு பாக்கெட்டும் காலியானதுதான் மிச்சம் தூக்க வந்த பாடில்லை அந்த பக்கவாட்டு சுவற்றின் மீது கையை ஊன்றி உடலை சாய்த்து நின்றவாறு வானத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் சிறிது நேரத்திற்கு முன் சத்தியம்மா கூறிய வார்த்தைகளே மனதில் ஊர்வலம் வந்தது உங்க அம்மாவோ அக்காவோ இருந்திருந்தா உன்னை இப்படி விட்டுருப்பாங்களா முகம் பார்த்தே இராத தாய்க்காகவும் தாயாக மாறி தன்னை வளர்த்த தமக்கைக்காகவும் மனம் இயங்கியது வானில் பெரிய நிலா மேகத்தில் மறைவதும் பின் வெளிவருமாக விளையாடி கொண்டிருந்தது அப்பொழுது திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட அந்த பகுதியே அப்படியே அமைதியாகி போனது அந்த அமைதியை கிழித்து கொண்டு எழும்பியது ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் சத்தம் வந்த திசையை கணக்கில் கொண்டு பார்த்த பொழுது அது அமிர்தவர்ஷனின் வீட்டிலிருந்து வருவதை ராகுலால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது சிறிது நேரத்தில் அவள் வீட்டில் ஜன்னல் ஒன்று திறக்கப்பட்டது உள்ளே மெழுகுவர்த்தியோ விளக்கோ ஏதோ ஒன்று ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது அதற்கு மேல் அந்த இருளில் வேறொன்றும் ராகுலின் கண்களுக்கு புலப்படவில்லை குழந்தையின் அழுகை அடங்காமல் போகவே குழந்தையை சமாதானப்படுத்தும் பொருட்டு பாட துவங்கினாள் அமிர்தா சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே என்னை கழித்தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொற்சித்திரமே அள்ளி அணைத்திடவே என் முன்னே ஆடி வரும் தேரு ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளும் குளிருதடி ஆடி தெரிதல் கண்டால் உன்னை போய் ஆவி தழுவுதடி உச்சிதனை முகர்ந்தால் கர்வம் ஓங்கி வளருதடி மெச்ச உனை ஊரார் புகழ்ந்தால் மீனி செலுக்குதடி கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்
உன்னை தழுவிடலோ கண்ணம்மா உன் மத்தம் ஆகுதடி உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தா என் நெஞ்சில் உதிரும் கொட்டுதடி என் கண்ணில் பாவை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ பல பாடல்களுக்கு இசை அமைத்திருக்கிறான் பல பிரபல பாடல்களின் குரல் வழி பல தாளாட்டு பாடல்களை அருகிலிருந்து கேட்டும் இருக்கிறான் அப்பொழுதெல்லாம் கிட்டாத அமைதி ராகம் தாளம் பற்றி அரிச்சுவடியே அறியாத ஒரு பெண்ணின் குரலில் வந்தது பாரதியாரின் வரிகளா செந்தமிழா அல்லது பாவையின் குரலா இதுவோ ஒன்று அவனை அமைதிப்படுத்தியிருந்தது இதுவே இவனிடம் பாடும் வாய்ப்பு கேட்டு வந்திருந்த ஒரு பெண் பாடியிருந்தால் இதில் ஆயிரம் குறை கூறியிருப்பான் ஆனால் இப்பொழுதோ அனைத்தையும் மறந்து அந்த குரலில் மயங்கி போனான் அமிர்த பாடலை மாடி பிடித்த பொழுது குழந்தையும் தூங்கியிருந்தாள் ராகலும் தூங்கியிருந்தான் பஞ்சு மெத்தையிலும் ஏசி ரூமிலும் வராத தூக்கம் கட்டாந்தரியில் கையை தலைக்கு வைத்து படுத்திருந்த பொழுது சுகமாக அவனை தழுவி கொண்டது யாராரோ பாடினாலும் ஆராரோ ஆகாதம்மா சொந்தங்கள் தேடினாலும் தாய் தந்தை ஆகாதம்மா என்னோட தாய் தந்தை பாட்டு தானம்மா அத்தியாயம் ஏழு மிகவும் தயக்கத்துடனேயே சத்தியவதின் வீட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் அமிர்தவர்ஷினி இடுப்பில் குழந்தை நெருஞ்சலா ஆகாய நீலவண்ண புடவை முழுவதும் அடர் நீலவண்ண வரிகள் ஓட இருபுறமும் மெல்லிய வெள்ளை நிற சரிகை போல பார்டர் இருந்த ஷிஃபான் சேலை இடையே தழுவி இருந்தது அதற்கேற்றார் போல அடர் நீளத்தில் பிளவுஸ் நேற்று திடீரென ராகுல் பயம் காட்டியதில் கோபம் தலைக்கேற அவன் தலையில் கோலமாவை கொட்டி கவிழ்த்து விட்டாள் இன்று அதை நினைக்கையில் ராகுலுக்கு சரிசமமாக தானும் சிறுபெல்லைத்தனமாக நடந்து கொண்டிருந்தது புரிந்தது சத்தியவதி என்ன சொல்வாரோ என்ற தயக்கம் இருந்தது அமிர்தாவிற்கு இங்கதான் இருப்பாங்களோ எங்கேயாவது வெளியே போயிருந்தா நல்லா இருக்கும் இவ்வளோ காலங்காத்தால எங்க போயிருக்க போறாங்க வீட்டுலதான் இருப்பாங்க அப்படியே இருந்தாலும் அந்த நெட்ட குக்கு கண்ணில் மாட்டாம சீக்கிரமா ஓடி போயிடணும் மனதுக்குள் முணுமுணுத்து கொண்டே கேட்டை திறந்து நடையை எட்டி போட்டாள் ராகுல் மற்றும் கௌஷிக்கின் இருப்பை உணர்த்துவதை போல அவர்கள் வந்திருந்த மெர்சடிஸ் பென்ஸ் வாசலில் அவளை வரவேற்றது வீட்டின் வாசல் வரை வந்துவிட்டவளுக்கு அதற்கு மேல் செல்ல என்னவோ போல் இருந்தது பேசாமல் திரும்பி விடலாமா என்று அவள் நினைத்து கொண்டிருக்கையிலேயே சத்யா பாத்தி என்று நிரஞ்சல குரல் கொடுத்திருந்தால் எந்த தயக்கமும் அவளுக்கு இல்லையே இந்த ஊருக்கு வந்ததிலிருந்து குழந்தைக்கு தெரிந்த இரண்டே இடம் சத்யவத்தின் வீடும் கிரச்சும் மட்டும்தானே குழந்தையின் குரல் கேட்டு சமையல் அறையிலிருந்து கையை துடைத்தவாறே சத்யவதி வந்தார் அவரை வால் பிடித்தவாறே அவருடன் வந்தான் சந்தோஷ் அடடே நிலா பாப்பா என்ன இன்னைக்கு அதிசயமா அம்மா பொண்ணு காலையிலேயே என்னை தேடி வந்திருக்கீங்க என்றபடியே வந்து கையை நீட்ட அவரிடம் தாவி கொண்டால் நெருஞ்சலா என் சமத்து குட்டி என்று குழந்தையை கொஞ்சிவிட்டு என்ன அமிர்தா வேலைக்கு கிளம்பிட்டியா என்று அமிர்தாவிடம் கேட்டார் சத்யவதி கிளம்பிட்டாத்த எனக்கு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் என்னது அமிர்தா இல்லை அத்த நைட்டு கரண்ட் கட்டாச்சு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல யூபிஎஸ் ஒர்க் ஆகலை நான் சர்வீஸ் சென்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட சாவி கொடுத்துட்டு போகிறேன் வந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறீங்களா என்னால் இன்றைக்கி லீவ் போட முடியாது ஃபேக்ட்ரியில் முக்கியமான இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்குது அதான் அவ்வளோதானே நீ சாவியை மட்டும் கொடுத்துட்டு போ நான் பார்த்துக்கிறேன் இல்லை கௌஷிக்க கூட ஒரு தடவை என்னென்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்க சொல்கிறேன் ஐயையோ அதெல்லாம் வேணாத்த சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து வந்துடுவாங்க அவங்களே பார்க்கட்டும் பதறியவளாக சொன்னால் அமிர்தா மேடம் யாரு அவங்க வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் நம்மளை விடுவாங்களா என்னம்மா பேசுறீங்க நீங்க என்றபடி தன் ரூமிலிருந்து வெளியே வந்தான் கௌஷிக் தலையை கவிழ்த்து கொண்டால் அமிர்தா மறுத்து பேசும் எண்ணம் இருந்தாலும் வாயை திறக்கவில்லை இங்கு வந்ததிலிருந்தே யாரிடமும் எந்த உதவியும் கேட்காமல் தனியாகவே எல்லாவற்றையும் சமாளித்திருந்தாள் இப்பொழுது வேறு வழி இல்லாமல் தான் வந்தாள் இரவு நேரத்தில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் குழந்தை இருட்டில் பயந்ததை போலவே அவளுக்கும் அந்த இருள் கொஞ்சம் அச்சத்தை விளைவித்திருந்தது இன்றும் அதே நிலை வந்துவிடக்கூடாதே சர்வீஸ் சென்டருக்கு சொல்லியாகிவிட்டது ஆள் அனுப்புவதாக சொல்லியிருந்தார்கள் வீட்டில் யாராவது இருந்தால் தானே சரி பார்க்க முடியும் என்று அமிர்தா வேலை பார்க்கும் பிஸ்கட் ஃபேக்டரியில் முக்கியமான இன்ஸ்பெக்ஷன் நடைபெற இருப்பதால் லீவும் எடுக்க முடியாது அதனால் தான் தயங்கி தயங்கி சத்தியவதியிடம் உதவி கேட்டு வந்திருந்தாள் வந்த பிள்ளைகிட்ட எதுக்கு வம்பிழுக்கிற கௌஷிக் போ அவளோட போய் என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்துட்டு வாயண்டா நீங்க தானே மா சொல்லிட்டு இருக்கீங்க மேடம் வாய திறந்தாங்களா பார்த்தீங்களா கௌஷிக் அண்ணா கௌஷிக் அண்ணான்னு பின்னாடியே சுத்தினதெல்லாம் மறந்து போச்சு போல நொடித்து கொண்டான் கௌஷிக் நான் எதையும் மறக்கல நீங்க தான் மறந்துட்டீங்க போன தடவை நீங்க வந்திருந்தப்ப எவ்வளவு ஆசையா உங்களை பார்த்து சிரிச்சேன் நீங்க தான் முகத்தை திருப்பிட்டு போயிட்டீங்க இது அமிர்தா நீ எங்க அம்மா கூட சண்டை போடுவ நான் உன்னை பார்த்து ஈனு பல்ல கட்டணுமாக்கோ அடே இது எப்படா நடந்தது எனக்கு தெரியாம அது சரி அவ ஏன் கூட சண்டை போட்டா உனக்கு என்ன வந்துச்சு அது எங்களுக்குள்ள நாங்க பேசி தீர்த்துக்குவோம் நீ எப்போதும் போல பேச வேண்டியதானே நீ இருக்கு திருப்பிக்கிட்டு வந்த நியாயமாக கேள்வி கேட்டாள் சத்யவதி நான் உங்களுக்காக பார்த்தா நீங்க அவ கூட சேர்ந்துக்கிட்டு என்னைய கேள்வி கேட்பீங்களாமா இது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்லை சத்யவதி
அம்மாவும் மகனும் வாக்குவாதத்தில் இறங்க அமிர்தாவோ பதட்டத்தின் உச்சியில் இருந்தாள் ராகுல் வருவதற்குள் கிளம்பி விடலாம் என்று நினைத்தால் இவர்கள் இருவரும் விடமாட்டார்கள் போலவே அவன் வந்துவிட்டால் அவன் பங்கிற்க அவன் வெறும் வம்பிழுப்பானே பெரியவர்கள் மூவரும் பேச்சில் மும்முரமாய் இருக்க குழந்தைகள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் தன் சத்யா பாட்டியின் வீட்டில் புதிதாக வந்திருக்கும் அந்த சிறுவனை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்திருந்தால் நெருஞ்சலா சற்று அதிகமான கலரோடு பழி சென்று இருக்கும் அந்த குட்டி பையனை இந்த குட்டி பெண்ணுக்கும் மிகவும் பிடித்திருந்தது அதே நேரம் சந்தோஷம் இவளைத்தான் ஆராய்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கொழு கொழு கண்ணங்களும் பால் பற்கள் வெளியில் தெரிய வாய்க்கொல்லா புன்னகையும் சுருட்டை முடியுமாக மெல்லிய பிங்க் நிற கவுன் அணிந்து அந்த குட்டி கண்களை சிமிட்டாமல் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருக்கும் குழந்தையை அவனும் அவ்வாறே பார்த்திருந்தான் முதலில் சந்தோஷை நோக்கி அடியெடுத்து வைத்தது நெருஞ்சலாந்தான் மெல்ல சத்தியவத்தியிடமிருந்து இறங்கி கொண்டவள் சந்தோஷை நோக்கி மெல்ல அடியெடுத்து நடந்து வந்தாள் பாதங்களில் கொலுசுகள் ஒலி இசைக்க தத்தி தள்ளாடி அண்ணன் நடையிட்டு வரும் குழந்தையை ஆசையாக பார்த்திருந்தான் சந்தோஷ் பிறந்ததிலிருந்து தனியாகவே வளர்ந்திருந்த காரணத்தினால் தன்னை விட சிறு குழந்தைகளை காணும் பொழுது மனதில் ஒருவித குறுகுறுப்பும் ஆசையும் தோன்றுவது இயல்புதானே சந்தோஷ் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டவள் அவனை தொட்டு பார்க்கலாமா வேண்டாமா என்று அடுத்த கட்ட யோசனையில் இருந்தால் நெருஞ்சலாம் அப்பொழுதுதான் இவர்கள் இருவரையும் கவனித்த சத்தியவதி அவரும் வந்து இவர்கள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டு சந்தோஷ் குட்டி நான் சொன்னேன்ல உன் கூட விளையாட நீலா பாப்பானு ஒரு குட்டி பொண்ணு இருக்காங்கன்னு அது இவங்கதான் நீலா குட்டிமா இதுதாண்டா உன் அண்ணா சந்தோஷ் அண்ணா என்று இருவருக்கும் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் தத்தோச் என்று நிலா சொல்லி பார்க்க நிலாம்மா அண்ணா சொல்லுங்கடா என்று அமிர்தா சொல்லிக் கொடுக்க குழந்தையும் அதை பிடித்துக் கொண்டார் சந்தோஷ் அருகில் வந்தமர்ந்த அமிர்தா உங்க பேர் என்ன என்று கேட்க சந்தோஷ் ரவிவர்மன் புது ஆட்களிடம் பேசும் போதும் தோன்றும் வெட்கமும் தயக்கமும் போட்டி போட்டபடி இருந்தாலும் பெயரை ஒரு நிமிருவுடனே கூறினான் சந்தோஷ் சந்தோஷ் கூறிய விதம் அமிர்தாவுக்கு சிரிப்பையும் வியப்பையும் தர உங்க பேரும் அழகா இருக்கு நீங்களும் அழகா இருக்கீங்க செல்லம் என்று சொல்லி அவன் கண்ணம் பற்றி நெற்றியில் முத்தம் வைத்தாள் அமிர்தாவை பின்பற்றி நெருஞ்சலாவும் தான் அமர்ந்திருந்த சோஃபாவின் மேல் ஏறி நின்று சந்தோஷ் கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்தாள் இச்செயல் அனைவரின் முகத்திலும் சிரிப்பை வரவழைக்க கௌஷிக்கும் வந்து இவர்களோடு இணைந்து கொண்டான் நீங்க தான் நிலா பாப்பாவா மாமா இப்போதான் பார்க்கறேன் மாமா கிட்ட வாங்க செல்லம் என்று சொல்லி கையை நீட்ட குழந்தை தயக்கமாக தன் தாயை பார்த்தாள் அமிர்தா போகுமாறு தலையாட்டி சம்மதிக்கவும் அடுத்து சந்தோஷை பார்த்தாள் அந்த குறும்பனோ நம்ம கவு அங்கிள் தான் பாப்பா என்று கௌஷிக்கை பார்த்து கிண்டலாக செலுத்தபடியே கூறினான் டே குட்டி பையா நீ கவு கவுனு கூப்பிடுறதும் இல்லாம அவளுக்கு வேற கத்து கொடுக்கறியா உங்க அப்பா மாதிரியே வந்திருக்கடா சந்தோஷ் குட்டி அதென்னப்பா டேட் அங்கிள்னு கூப்பிடுறீங்க இனிமே ராகுல் அப்பானு கூப்பிடணும் அதே மாதிரி கௌஷிக்க மாமான்னு சொல்லணும் சரியா செல்லோ என்று சத்தியவதியும் அவர் பங்கிற்கு சந்தோஷிடம் கூறினார் இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கையிலேயே வெகு நாட்கள் கழித்து நன்றாக உறங்கி விழித்த திருப்தியோடு புன்னகை முகமாக வந்து சேர்ந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் ராகுலை பார்க்கவும் குட் மார்னிங் டே டேட் என்று ஆரம்பித்த சந்தோஷ் பின் சத்தியவதியை பார்த்துவிட்டு நாக்கை கடித்து கொண்டு குட் மார்னிங் அப்பா என்று கூறினான் சந்தோஷின் அப்பா என்ற அழைப்பில் வியந்தவனாக குட் மார்னிங் சந்தோஷ் என்றபடியே வந்த ராகுல் அப்பொழுதுதான் அமிர்தவசினியை பார்த்தான் ஓய் சோனி இல்ல இல்ல இனி உன் பேர் சோனி இல்ல கோலமாவ மேல கொட்டினல்ல அதனால இனிமேல உன் பேரு கோலமாவதான் கோலமாவு கோகிலா நல்லா இருக்குல்ல காலையில் கண் விழித்ததுமே இரவு உறக்கத்திற்கான காரணமானவளை சீண்டு துவங்கி இருந்தான் ராகுல் சாரி ஏதோ கோவத்தில் அது மாதிரி பண்ணிட்டேன் ராகுலை பார்த்ததும் எழுந்து நின்றவள் தயங்கி தயங்கி பதில் கூறினாள் ஏதோ கோபத்தில் கோலமாவை கொட்டுவிட்டால் இப்பொழுதும் அதே கோபத்தை பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருக்க அமிர்தா விரும்பவில்லை ஆனாலும் அவளை கோவப்படுத்தாமல் ராகுல் விர வேண்டுமே ஐய டே கௌஷிக் இது நம்ம சோனி இல்லடா வேற யாரோ ஒரு பொண்ணு இந்நேரம் சோனியா இருந்தா வரிஞ்சு கட்டிட்டு சண்டையில போட்டிருப்பா இந்த பொண்ணு சாரி எல்லாம் கேட்குதேடா என்று சொல்லியபடியே அவள் எதிரில் சட்டமாய் வந்து நின்றான் கண்கள் ஆராய்ச்சியாக மேலிருந்து கீழ் வரை அவளை ஆராய இடது கையோ புருவத்தை நீவி வெட்டி கொண்டது உம் என்னமோ சரியில்லையே தன் பாட்டில் பேசியவன் ஆ இதென்ன பொட்டை இப்படி கோணலா வச்சிருக்க என்று சொல்லி அவளின் ஸ்டிக்கர் பொட்டை எடுத்து சரியாக வைத்து விட்டான் பொட்டை வைத்தவன் அப்படியே அவள் கண்களில் அணிந்திருந்த கண்ணாடியையும் பிடுங்கி கொண்டான் ராகுலுக்கு தான் ஒரு அந்நிய பெண்ணிடம் இவ்வாறு நடந்து கொள்வது தவறு என்றெல்லாம் தோன்றவில்லை அவன் அமிர்தாவை அந்நிய பெண்ணாக பார்த்தால்தானே அவ்வாறு தோன்றுவதற்கு இவன் செயல்களில் முறைத்து கொண்டு நின்றால் அமிர்தா கண்ணாடியை தன் கண்களுக்கு நேராக மேலே தூக்கி பார்த்தவன் பிளெயின் கிளாஸ் இதை எதுக்கு போட்டுட்டு வெயிலுக்கு போடுறனா கூலிங் கிளாஸ் போடு ஸ்டைலுக்கு போடுறனா சின்னதா வாங்கி போடு இது என்ன முகத்தையே மறைக்கிற மாதிரி ஒரு கண்ணாடி பாட்டி மாதிரி கண்ணாடி
ஏன் நெத்தி ஏன் போட்டு ஏன் கண்ணு ஏன் கண்ணாடி நான் எப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு என்ன அதை கொடுங்க முதல்ல என்று ராகுலிடமிருந்து கண்ணாடியை பிடுங்க முற்பட அவனும் தன் முழு உயரத்திற்கும் நிமிர்ந்த நின்று கண்ணாடியை வெறும் உயர்த்தி பிடித்து கொண்டான் என்ன முயன்றும் அமிர்தாவால் கண்ணாடியை பிடுங்க முடியவில்லை குழந்தைகள் இருவரும் இவர்கள் விளையாட்டை ஒரு சுவாரஸ்யத்துடன் பார்த்திருந்தார்கள் இருவருக்குமே அவரவருடைய தாய் தந்தையின் இந்த பரிணாமம் முற்றிலும் புதிது அவனிடமிருந்து கண்ணாடியை வாங்க முடியாது என்பது புரிந்து போக அத்த நான் கிளம்புற எனக்கு லேட் ஆயிடுச்சு இன்று கோபமாக சத்தியவதியிடம் சொல்லிவிட்டு விறு விறுவென்று சென்று நெருஞ்சலாவை தூக்கிக் கொண்டாள் அமர்தா அப்பொழுதுதான் ராகுலின் கவனம் குழந்தையிடம் சென்றது ஹாய் குட்டி பேபி என்று குழந்தையை நோக்கி கை நீட்ட அவளோ தாயின் கழுத்து வளைவிற்குள் முகம் புதைத்து கொண்டார் என் கிட்ட வரமாட்டீங்களா கையை நீட்டியபடியே கேட்க அச்சோ நிலா குட்டி பயந்துட்டீங்களா தாடிய பார்த்து பூச்சாண்டி வந்துட்டான பயந்துட்டீங்களோ பயப்படாது செல்லோம் அம்மா இருக்கேன்ல குழந்தையை சமாதானப்படுத்தும் சாக்கில் ராகுலையும் சேர்த்து வாரி இருந்தால் அமிர்தா ஓய் யார பார்த்து பூச்சாண்டிங்கிற ஆர்விமா த கிரேட் ஆர்வி குழந்தைக்கு தெரியுமாக்கும் த கிரேட் ஆர்வி எல்லாம் பார்க்க தாடியெல்லாம் வச்சு பயமுறுத்துற மாதிரி இருந்தா பயப்படதா செய்யும் அமிர்தாவும் விடுவதாக இல்லை அடடா ரெண்டு பேரும் நிறுத்துறீங்களா இன்னமும் சின்ன பிள்ளையில அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரியே இருக்கிறீங்களே நீங்க ரெண்டு பேரும் வளர்ந்து உங்களுக்கே குழந்தைங்க வந்தாச்சு நிறுத்துங்கப்பா ரெண்டு பேரும் சத்தியவதி தான் சமாதானத்திற்கு வர வேண்டியிருந்தது அம்மாடி அமர்தா இன்னைக்கு குழந்தைய என் கிட்ட விட்டுட்டு போயேன் தினமும் அந்த கிரச்சில தானே விடுற ஒரு நாள் சந்தோஷ நிலாவும் சேர்ந்து விளையாடிட்டு இருக்கட்டுமே அமிர்தாவிடம் கேட்டார் சத்தியவதி எதுக்கத்த உங்களுக்கு வீண் சிரமோ அதுவும் இல்லாம அங்க இருந்து பழகிட்டா உங்ககிட்ட இருப்பாலோ என்னமோ திடீர்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா கஷ்டம் அத்த முடிந்த மட்டிலும் மறுத்து பார்த்தால் அமிர்தா ஒரு கட்டத்தில் சந்தோஷை கெஞ்சுதலாக பிளீஸ் ஆண்டி என்று கேட்க வேறு வழி இல்லாமல் சந்தோஷ் முகத்திற்காக குழந்தையை அங்கேயே விட்டு தன் அலுவலகத்திற்கு கிளம்பி சென்றாள் அமிர்தா அன்று சத்தியவதியின் வீடு முழுவதும் நிலா ஒலி வீசியது குழந்தை நெருஞ்சலாவும் எல்லோரிடமும் நன்றாக ஒட்டி கொண்டாள் ராகுலிடமும் கௌஷிகிடமும் கூட தயக்கமின்றி பழகி கொண்டாள் அதிலும் ராகுல் சில பல லஞ்ச லாவணிகளை கொடுத்து கூடுதலாகவே நெருக்கமாகி கொண்டான் குழந்தையோடு மாலை அமிர்தா வருவதற்குள் பூச்சாண்டி இமேஜை உடைத்தாக வேண்டுமே நெருஞ்சலா அன்று முழுவதும் சந்தோஷையை சுற்றி சுற்றி வந்தாள் குழந்தைகளுக்கே உரித்தான இயல்பாக அப்படியே சந்தோஷை பார்த்து பார்த்து அனைத்து விஷயங்களையும் செய்ய துவங்கினாள் அவனை போலவே உட்கார விளையாட டிவி பார்க்க என்று எல்லாமே சந்தோஷ் செய்வதை போலவே செய்தாள் சந்தோஷ் அப்பம்மா என்று அழைப்பதால் சத்யா பாட்டி அப்பம்மாவாகி போனார் கௌஷிக் மாமாவானான் சந்தோஷின் அப்பா அன்று முழுவதும் அமிர்தா காதில் விழுந்தது எல்லாம் இரண்டே இரண்டு விஷயங்கள்தான் இரண்டுமே ராகுலின் மீது இனம் தெரியாத கோபத்தை கிளப்புவதாகவே இருந்தது முதலில் ஆரம்பித்து வைத்தது குழந்தைகள் பராமரிப்பு காப்பகத்தில் உள்ள ரம்யா ஃபேக்டரி வளாகத்திற்குள்ளாகவே காப்பகமும் இருந்ததால் அமிர்தா அலைபேசியில் தெரிவிக்காமல் நேரிலேயே குழந்தை நெருஞ்சலா என்று வீட்டில் இருக்கும் விஷயத்தை தெரிவிக்க சென்றாள் குட் மார்னிங் ரம்யா இன்னைக்கு பாப்பாவை இங்க விடல எங்க அத்தை பாத்துக்கிறதா சொன்னாங்க அதான் உன்கிட்ட சொல்லிட்டு போலாம்னு வந்தேன் குட் மார்னிங் அமர்தா மேம் ஓ அப்படியா இதுக்காகவா வந்தீங்க ஃபோன்லேயே சொல்லியிருக்கலாம்ல வா கண்ணாடி இல்லாமல் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க மேம் வழக்கமான உற்சாகத்தோடு வரவேற்றது பெண் நான் எப்படியும் இதை தாண்டி தானே ஆஃபீஸ் போகணும் ரம்யா அழகை பற்றிய பேச்சை தவிர்த்து கேள்விக்கு மட்டும் பதில் அளித்தால் அமர்தா மேம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா மியூசிக் டைரக்டர் ஆர்வி நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்கிறாரா நேற்று அவர் படித்து ஸ்கூலுக்கு கூட வந்திருந்தாரா சே தெரியாம போச்சு மேம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தா போய் ஒரு ஆட்டோகிராஃப் முடிஞ்சா அவர் கூட சேர்ந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் மனுஷன் இன்னும் இங்கதான் இருக்காரா கிளம்பிட்டாரா ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது நிறுத்தாமல் தன் பாட்டிற்கு புலம்பி அமிர்தாவின் ஒட்டுமொத்த கோபத்தையும் கிளப்பி விட்டிருந்தார் ரம்யா மட்டுமல்லாமல் அன்று அலுவலகத்திலும் தெரிந்தவர் அனைவரும் இவ்விரண்டு விஷயங்களை பற்றிய பேச நொந்து போனால் அமிர்தா அதிலும் பெண்கள் ஆர்விக்காக உருகுவதை பார்க்கும் பொழுது பற்றி கொண்டு வந்தது ஆனாலும் ஒன்றும் செய்யவும் முடியாது சொல்லவும் முடியாதே பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுத்து போவதை தவிர வேறு வழி இருக்கவில்லை அமிர்தாவின் நிலை இவ்வாறு இருக்க அங்கு சத்தியவதியின் வீட்டிலோ முழுக்க முழுக்க அன்று நிலாவின் ஆட்சிதான் நண்பர்கள் இருவரும் கூடவே சந்தோஷ் குட்டி மூவரும் நிலாவை கொண்டாடி மகிழ்ந்தார்கள் தகப்பன் பாசத்தை இழந்து விட்டிருந்த குழந்தைக்கு இது மிகவும் பிடித்து போக அவளும் அவர்களுடன் நன்றாகவே ஒட்டி கொண்டாள் அமிர்தா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சத்தியவதியிடம் போன் மூலம் விசாரித்தபடியே தான் இருந்தாள் அதிலும் சில முறைகளுக்கு பிறகு ராகுலே பதிலளிக்க தொடங்க வெறுத்து போனாள் அமிர்தா போதாததற்கு குழந்தை நிலாவுடன் சேர்ந்து ஏகப்பட்ட புகைப்படங்கள் எடுத்து அவளது கைபேசிக்கு அனுப்பிய வண்ணம் இருந்தான் அந்த மெல்லிசைக்காரன் 
மாலை வீட்டிற்கு திரும்பும் பொழுதும் மீண்டும் ராகுலை சந்திக்க வேண்டுமே என்பதே பெரும் கவலையாகி போனது அமிர்தாவிற்கு நல்ல வேலையாக சரியாக அமிர்தா வீடு திரும்பும் வேலையில் தான் யூபிஎஸ் சர்வீஸ் சென்டரிலிருந்து மெக்கானிக்கும் வந்து சேர்ந்தார் இதையே சாக்காக வைத்து நிரஞ்சலாவை தூக்கி கொண்டு விரைவாக வீடு திரும்பிவிட்டாள் அமிர்தா கௌஷிக் மட்டும் அமிர்தாவோடே வந்திருந்து அவர் யூபிஎஸ் சரி செய்யும் வரை உடன் இருந்தான் இரவு நேரம் பதினொன்று நேற்றை போலவே இன்று மொட்டை மாடியில் உள்ளாத்திக் கொண்டிருந்தான் ராகுல் நேற்றைக்கு மனதை அழுத்திய பாரம் இன்று காணாமல் போனது போல் இருந்தது என்ன காரணமாக இருக்க முடியும் என்று யோசித்த பொழுது பழிச்சென்று குழந்தை நிரஞ்சலாவின் முகம் மனதில் தோன்றியது குழந்தையை பற்றி சிந்தித்த உடனேயே முகத்தில் ஒரு கனிவான புன்னகை தோன்றியது இன்று நாள் முழுவதும் அவளை சுற்றியே அல்லவா நகர்ந்தது ராகுலுக்கும் அந்த பிஞ்சின் ஸ்பரிசம் மிக பிடித்திருந்தது ஆசை ஆசையாக தூக்கி வைத்துக் கொண்டான் நிரஞ்சலாவின் ஒவ்வொரு செயலும் ராகுலை கவர்ந்தது ஆடி வரும் பல்லாக்கு போல் கொலுசுகள் இசை படிக்க அசைந்தாடி வரும் அவள் நடை அழகா குறும்புத்தனமாக எதையாவது செய்துவிட்டு அப்பாவியாக முகத்தை வைத்துக் கொண்டு சிரிக்கும் சிரிப்பு அழகா எதுவென்று பிரித்துரைக்க முடியாமல் மொத்தமாக அழகு பெட்டகமாகவே காட்சியளித்தாள் ராகுலின் கண்களுக்கு மாலை அமிர்தா வந்து குழந்தையை தூக்கி சென்ற பொழுது கைபொம்மையை களவு கொடுத்த சிறுவனின் மனநிலையில் தான் ராகுல் இருந்தான் சந்தோஷை பார்க்க அவன் முகமும் வாடித்தான் இருந்தது சந்தோஷ் இந்த வயதில் இருந்த பொழுது தான் இவ்வாறு ஏன் உணரவில்லை என்று முதல் முறையாக சிந்தித்து பார்த்தான் ராகுல் அப்பொழுதெல்லாம் எதையோ மறக்கவென்று வேலை வேலை என்று ஸ்டுடியோவை கதி என்று இருந்ததும் நிம்மதியை தேடி எங்கெங்கு சுற்றி திரிந்ததும் நினைவிற்கு வந்தது வீட்டிலேயே நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் வைத்துக் கொண்டு வெளியில் தேடி அலைந்த தன் மடத்தனும் புரிந்தது ஸ்வர்க்கமே கையில் கிட்டு இருக்கையில் தான் வெளியில் தேடி அலைந்த மற்ற சுகங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு அற்பமானவை என்றும் புரிந்தது இனியாகிலும் சந்தோஷுடன் கூடுதல் நேரம் செலவழிக்க வேண்டும் என்று உறுதி எடுத்துக் கொண்டான் சந்தோஷின் விருப்பு வெறுப்புதலை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வருடம் ஒரு முறையாவது சந்தோஷை அழைத்துக் கொண்டு சுற்றுலா போல் செல்ல வேண்டும் என்றெல்லாம் மனதிற்குள் திட்டம் தீட்டிக் கொண்டான் ராகுல் ரவிவர்மன் ராகுலின் என்ன போக்கை தடை செய்வது போல குழந்தை நிரஞ்சலாவின் வீல் என்று அலறும் சத்தமும் அதைத் தொடர்ந்து அமிர்த அலறும் சத்தமும் கேட்டது நடுநிசையில் அவர்களின் அலறல் சத்தம் தெளிவாகவே ராகுலின் காதில் கேட்டது நொடியும் தாமதிக்காமல் விறு விறுவென்று ரூமிற்குள் சென்று ஒரு ஹூட் ஜாக்கெட்டை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டவன் படியிறங்கிவிட்டான் உறங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களை தொந்தரவு செய்ய மனமில்லாமல் சத்தம் செய்யாமல் வீட்டை விட்டு கிளம்பினான் அமிர்தாவின் வீட்டின் வாயிலில் ஒரு நொடி தயங்கியவன் சட்டென்று அந்த பெரிய மதில் சுவரை தாண்டி குதித்தான் வேகமாக உள்ளே சென்று மூடியிருந்த மரக்கதவை பட வென்று தட்ட உள்ளே அதுவரையில் கேட்டுக்கொண்டிருந்த குழந்தையின் மெல்லிய அழுகை சத்தம் கூட பட்டென்று நின்று போனது சொனி அமிர்தா நான் கதவை தர சொல்லியபடியே விடாமல் கதவை தட்டி கொண்டிருந்தான் ராகுல் மீண்டும் குழந்தை அழும் சத்தமும் அதைத் தொடர்ந்து ஏதோ கனமான பொருட்கள் இழுபடும் சத்தமும் கேட்டது அமிர்தா என்ன பண்ற கதவை தர ராகுலின் பொறுமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வற்றி கொண்டே போனது அது முற்றிலும் கரைந்து போவதற்குள் அமிர்தா கதவை திறந்திருந்தாள் என்ன ஆச்சு ஏன் பாப்பா திடீர்னு அழுதா படப்பட வென்று ராகுல் கேள்வி கணைகளை தொடுக்க அமிர்தாவோ பதில் சொல்லும் நிலையில் இல்லை பயத்தில் உடலெல்லாம் படப்படக்க வியர்த்து போய் வேறிட்டழும் குழந்தையை தன் நெஞ்சோடு இறுக்கி கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா இங்கு பாரு ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் ஓகே என்ன ஆச்சு பதட்டப்படாம சொல்லு ஆதரவாக அவளை தோளோடு அணைத்து கொண்டான் நடுக்கத்துடன் அவள் கைகள் தரையை சுட்டி காட்டியது அவள் காட்டிய இடத்தில் சிறு தேல் ஒன்று ஊர்ந்து கொண்டிருந்தது அளவில் சிறியதானாலும் தேல் கொட்டினால் ஏற்படும் வலி ஒன்றுதானே பதறி போனான் ராகுல் கையில் அகப்பட்டதை எடுத்து அதன் தேலை அடித்துவிட்டு குழந்தையை கொட்டிடுச்சா கேட்டுக்கொண்டே வேகமாக குழந்தையை அவளிடமிருந்து வாங்கி ஆராய்ந்து பார்த்தான் அமிர்தாவை குழந்தையின் வலது பக்காலை ராகுலிடம் காட்டினாள் தேல் கடித்த இடம் சிவந்து போய் வீங்கியிருந்தது வா சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் அப்பொழுதும் அமிர்தா பிரமை பிடித்தார் போல் நிற்க அவள் தோலை பற்றி உலுக்கியவன் அமிர்தா வா ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் என்றான் அப்பொழுதுதான் அமிர்தாவிற்கு உயிர் வந்தது இல்ல நீங்க வேணா நானே போய்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விறு விறு வென்று ஹேண்ட்பேகை எடுத்துக்கொண்டு வீட்டை பூட்டிவிட்டு வெளியே கிளம்ப இந்த நேரத்தில் நீ எப்படி தனியா போவ இரு நான் போய் கார் எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு ராகுல் சத்தியவதியின் வீட்டுக்குள் செல்ல அமிர்தாவோ அவனுக்காக காத்திருக்காமல் அங்கிருக்கும் ஆட்டோ ஸ்டாண்டை நோக்கி நடக்க துவங்கிவிட்டாள் குழந்தை விடாமல் அழுது கொண்டிருந்தது ஆனா கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் இவள் அங்கிருந்து ஆட்டோ டிரைவரிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க அமிர்தா வேகமாக நடப்பதை பார்த்த ராகுல் கார் எடுக்கும் எண்ணத்தை கைவிட்டு இவள் பின்னோடு ஓடி வந்தான் ஆட்டோவை டிரைவர் ஸ்டார்ட் செய்து நகர்த்தும் கடைசி நேரத்தில் ஓடி வந்து ஏறிக்கொண்டான் ராகுல் அத்தியாயம் எட்டு அதிகாலை நேரம் 
அந்த ஊரில் உள்ள மிக பிரபலமான மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலின் ஃபுட்கோர்ட் வளாகத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் ராகுலும் அமிர்தாவும் ஒரே இரவில் அமிர்தாவின் முகம் மிகவும் சோப இழந்து காணப்பட்டது குழந்தை நெருஞ்சலா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டதால் பெரிதாக எந்த பாதிப்பும் இல்லை ராகுலை கண்டதும் ராஜ வைத்தியமே நடந்தது குழந்தையும் வலி மற்றும் பயத்தால் அழுதாலை தவிர வாந்தி மயக்கம் போன்ற எந்த அறிகுறிகளும் தென்படவில்லை வலி குறைப்பதற்கு மட்டுமே மருத்துவர்கள் மருந்தளித்தார்கள் மருந்தின் வீரியத்தில் அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் வலி குறையவும் நன்றாக உறங்கிவிட்டால் நெருஞ்சலா எதற்கும் கொஞ்ச நேரம் அப்சர்வேஷனில் இருக்கட்டும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்க இரவு அங்கேயே தங்கும்படி ஆனது விடிய விடிய பொட்டு தூக்கமில்லாமல் குழந்தையின் அருகிலேயே அமர்ந்திருந்தவளை ராகுல் தான் வற்புறுத்தி ஃபுட்கோட்டுக்கு அழைத்து வந்திருந்தான் அவளையே ஆராய்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் ராகுல் இவள் சாதாரண பெண் அல்ல என்றுதான் தோன்றியது அவனுக்கு நேற்று இரவு குழந்தையை தேல் கடித்ததும் சில நிமிடங்கள் தான் அமிர்தா செய்வதறியாமல் நின்றிருந்தாள் சுதாரித்துக் கொண்ட பொழுது படப்படவென்று செயலில் இறங்கிவிட்டாள் யாருடைய உதவியையும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆட்டோவில் வைத்தே இருவருக்கும் வாக்குவாதம் தொடங்கிவிட்டது ராகுல் உடன் வருவதை அவள் கிஞ்சித்தும் விரும்பவில்லை அதை வெளிக்காட்டவும் செய்தாள் ராகுல் தான் பிடிவாதமாக உடன் வந்திருந்தான் அடுத்து எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போவது என்பதிலும் இருவருக்கும் முட்டிக் கொண்டது அமிர்தா அரசு மருத்துவமனை சொல்ல ராகுலோ இந்த மருத்துவமனை தெரிவு செய்தான் இதையெல்லாம் கூட பொறுத்து கொண்டவள் மருத்துவர்கள் குழந்தைக்கு இன்ஜெக்ஷன் போட வேண்டும் என்ற பொழுது அதை எப்படியோ கணித்துவிட்ட குழந்தை பயத்தில் அப்பா என்றழைத்து இவன் கைகளுக்கு தாவ அமிர்தா ராகுலை பார்த்தாலே ஒரு பார்வை சக்தி இருந்திருந்தால் அந்த ஒற்றை பார்வையில் ராகுல் பஸ்பமாக இருப்பான் அப்படி ஒரு ரவுத்ர பார்வை அது ராகுலுக்குமே ஆச்சரியம்தான் குழந்தை திடீர் என்று அப்பா அழைத்தது அன்று முழுவதும் வீட்டில் சந்தோஷ் அவ்வாறு அழைப்பதை கவனித்துக் கொண்டே இருந்த நெருஞ்சலா பயத்தில் சட்டென்று அவ்வாறு அழைத்து விட்டால் போலும் அந்த சமயத்தில் குழந்தையை ஒன்றும் சொல்ல முடியாதே எனவே அதற்கும் சேர்த்து ராகுலை தான் முறைத்து வைத்தாள் அமிர்தா அப்பொழுதிலிருந்து விடாமல் முறைத்து கொண்டே இருந்தவளை வலுக்கட்டாயமாக ஃபுட்கோட்டுக்கு இழுத்து வந்திருந்தான் ராகுல் குழந்தையை அங்கிருந்த தாதியரின் வசம் விட்டுவிட்டு இரண்டு கோப்பைகளில் காஃபியையும் கொஞ்சம் பிஸ்கட்டுகளும் வாங்கி வந்து அவள் எதிரில் அமர்ந்தான் ராகுல் ராகுலை பார்க்காமல் எங்கெங்கோ பார்வையை சுழற்றி கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா அப்பொழுது எதிரே ராகுலின் முதுகுக்கு பின் ஒரு குழுவாக பத்து பேர் அங்கு வர அவர்களை வெறித்து கொண்டிருந்தார் ஆனால் ராகுல் அமிர்தாவுக்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்ததால் இவர்களின் வரவை கவனிக்கவில்லை தன் எதிரில் கண்ணாடி இருப்பதையும் அதில் தன் பிம்பம் தெரிவதையும் கூட கண்டுகொள்ளவில்லை ராகுல் ஒருவேளை கண்டு கொண்டிருந்தால் பிற்பாடு வரும் பிரச்சனைகளை தவிர்த்திருக்கலாமோ அந்த ஊரை சொந்த ஊராக கொண்ட மத்திய அமைச்சர் ஒருவர் இங்கு அவர் வீட்டில் வைத்தை தாக்கப்பட்டிருக்க சிகிச்சைக்காக அதே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார் இரவோடு இரவாக இந்த விஷயங்கள் நடந்ததால் ராகுலுக்கோ அமிர்தாவிற்கோ இது தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லாமல் போனது அதே சமயம் அந்நேரத்தில் அதை அறிந்து கொண்ட ஊடக மக்கள் சிலர் அங்கு குவிந்திருந்தனர் ஆனால் அமைச்சர் ஐசியூவில் இருந்த காரணத்தால் இவர்களால் அங்கு செல்லக்கூட முடியவில்லை மருத்துவர்களையோ அமைச்சரின் உறவினர்களையோ யாரையும் சந்திக்கவும் முடியவில்லை எனவே சற்று நேரம் ஓய்வை வேண்டி அவர்கள் அனைவரும் ராகுல் மற்றும் அமிர்தா இருந்த அதே ஃபுட்கோட்டை தஞ்சமடைந்திருந்தனர் காஃபி வித் சோனி என்று சொல்லியபடியே காஃபி கோப்பையை அவல்புறமாக நகர்த்தி வைத்தான் ராகுல் எல்லாமே உங்களுக்கு விளையாட்டு தானா கொஞ்சம் கூட சீரியஸாகவே இருக்க மாட்டீங்களா சலித்து கொண்டே கேட்டாள் அமிர்தா ஏன் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் சீரியஸாக தான் இருக்கணுமா என்ன இதுக்கு தான் நான் வரலன்னு சொன்னேன் நான் கிளம்புறேன் இந்த முக்க ஜோக்கெல்லாம் என்னால் கேட்க முடியாது என்று சொல்லியபடியே அமிர்தா எழுந்து கொள்ள அவள் கையை பிடித்து கொண்டான் ராகுல் ஹே கூல் கூல் சரி நான் எதுவும் பேசலை நீ காஃபியை கொடி என்று சொல்லி அவளை மீண்டும் அமர வைத்தான் இவர்கள் இருவரிடையே ஏற்பட்ட இந்த சிறு சலசலப்பு அங்கிருந்த மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது ராகுலை அவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளவும் காரணமாக அமைந்தது அமர்ந்ததும் அவனிடமிருந்து கையை உருவி கொண்டவள் காஃபி கப்பை கைகளில் ஏந்தி கொண்டாள் இப்பொழுது அவளை நெற்றி போட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க அதை எடுத்து சரியாக வைத்து விட்டான் ராகுல் அதில் எரிச்சல் அடைந்தவளாக தன் பொட்டினை எடுத்து காஃபி கப்பில் இருந்த சாசரில் ஒட்ட வைத்து விட்டு இப்போ என்ன உங்கள் பிரச்சனை என் நெத்தியில் பொட்டு இருக்கிறதா ஏன் புருஷ இல்லைனா ஒரு பொண்ணு பொட்டு வச்சுக்க கூடாதா ஏன் எல்லாரும் இப்படி இருக்கீங்க என்று பட்டென்று எரிந்து விழ ராகுலின் முகம் கசங்கி போனது ஒரு பொட்டை சரியாக வச்சு விட்டது ஒரு தப்பா நான் இனி பொட்டே வைக்கலை போதுமா பிரச்சனை எனக்கு இல்லை உனக்கு தானு தோணுது நான் சாதாரணமாக செஞ்ச ஒரு விஷயம் அதுக்கே நீ இப்படி ரியாக்ட் பண்ணுற எது முன்ன பின்னே தெரியாத பொண்ணு நெத்தியில் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு பொட்டு வச்சு விடுறது உங்களுக்கு சாதாரண விஷயமா முன்ன பின்னே தெரியாத பொண்ணா நான் உன்னை அப்படி பார்க்கல அமிர்தா நான் உன்னை பழைய குட்டி பொண்ணு சோனியா தான் பார்த்தேன் ஆனால் நான் உங்களை அப்படி பார்க்கல சின்ன வயசில் ஒன்றா இருந்ததை வச்சு இப்போ உங
உங்க ரெண்டு பேரையும் பத்திரமா கொண்டு போய் வீட்டில் விடுறதோட சரி இனி நீ இருக்கிற திசை பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டேன் போதுமா பட்டென்று சொல்லிவிட்டு ராகுல் முகத்தை திருப்பி கொள்ள அது மிகுந்த சங்கடத்தை தெரிவித்தது அமிர்தாவின் முகத்தில் ராகுல் அருகே வந்தாலும் அவனிடம் முரண்டு பிடிக்கும் மனம் விலகி போனாலும் வருந்துகிறதே தனக்கு என்ன தேவை என்று அமிர்தாவுக்கே தெளிவாகாத நிலை வாழ்வில் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு தன்னை சுற்றி ஒரு வேலி அமைத்து கொண்டு யாரையும் அதற்குள் அனுமதிக்காமல் தனித்து வாழ்ந்து வந்தவளை வந்த அன்றிலிருந்தே தன்னுடைய சிறு சிறு குறும்பு செய்கைகளின் மூலம் பழைய அமிர்தாவாக மாற்றி அவளுடைய கூட்டிலிருந்து வலுக்கட்டாயமாக வெளியே இழுத்து கொண்டிருந்தான் ராகுல் இத்தனை நாட்களாக தனக்குள் போட்டு வைத்திருந்த மாய வலை அறுபடுவதை விரும்பாமல் தான் அமிர்தா அவனிடம் கோபப்படுவது ஆனால் அதற்கு அவன் மனம் நொந்தால் அதுவும் இவளை பாதிக்கிறது சின்ன வயதிலிருந்தே ராகுலுடைய நிலையும் நல்ல குணங்களும் தெரிந்ததால் வரும் மன வருத்தம் இது அண்ட் ஒன் மோர் திங் நிலா என் அப்பானு கூப்பிட்டது எனக்கே ஆச்சரியம்தான் மேபி சந்தோஷ் அப்படி கூப்பிடுறத பார்த்து அவளும் கூப்பிட்டுருக்கலாம் அதையும் புரிஞ்சுக்கோ இப்ப காஃபியை குடி போகலாம் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு ராகுல் காஃபியில் கவனமாக அமிர்தாவுக்கு மிகுந்த சங்கடமாகி போனது என்ன இருந்தாலும் நேற்று அர்த்த ராத்திரியில் வெறும் சத்தத்தை மட்டுமே கேட்டுவிட்டு ஓடி வந்து உதவியவன் தன் எவ்வளவோ மருத்துவம் விடாமல் கூடவே இருந்தானே சமீபத்தில் ஆட்டோவில் எல்லாம் பயணித்திருப்பானோ என்னவோ தனக்காகவும் குழந்தைக்காகவும் தானே வந்தான் அவன் இன்றிருக்கும் நிலைக்கு இப்படி தன்னுடன் ஓடி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே ஹாஸ்பிட்டலிலும் கூட இவ்வளவு துரிதமான சிட்டியின் புகழ்பெற்ற குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அரை மணி நேரத்தில் வந்து சேர்ந்திருந்தாரே எல்லாம் யாருக்காக தனக்காகவா எல்லாம் ராகுலுக்காக தானே ராகுலால் தானே துரிதகதியில் உயர்தர சிகிச்சை நடந்தது தான் மட்டும் தனித்து வந்திருந்தால் டியூட்டி டாக்டரிடம் தான் கன்சல்ட் செய்திருக்க முடியும் நிலா விடாமல் அழுது கொண்டிருந்தது தனக்கு எவ்வளவு மன வருத்தத்தை கொடுத்ததோ அதே அளவு ராகுலும் மனம் வருந்துவது அவன் முகத்திலேயே தெரிந்ததே அவ்வாறு இருக்கையில் தான் தற்சமயம் பேசிய பேச்சு ராகுலின் உதவியை உதாசீனப்படுத்துவது போல் இருப்பதாக அமிர்தாவுக்கு தோன்றியது கை விரலில் அணிந்திருந்த ஒற்றை நீலக்கல் பதித்த மோதிரத்தை அவள் கழட்டுவதும் பின் விரலில் மாட்டுவதுமாக செய்து கொண்டே இதை பற்றியெல்லாம் தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா என்ன நான் வாங்கி கொடுத்ததால காஃபியும் வேணாம்மா ஓகே ஆஸ் யூ விஷ் போகலாம் தோலை குலுக்கியபடி ராகுல் சொல்ல தன் சிந்தனை காட்டிலிருந்து வெளியேறினாள் அமிர்தா இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல வந்து ஐ எம் சாரி நான் மோதிரத்தை கழற்றி மாட்டிக்கொண்டே அமிர்தா பேச அந்த மோதிரம் கை தவறி இவர்கள் அமர்ந்திருந்த டேபிளுக்கு அடியில் ராகுலின் கால்களுக்கு அருகில் வந்து விழுந்தது வை நான் எடுக்கிறேன் என்று கூறியவனால் அவன் இருக்கும் உயரத்திற்கு அப்படியே குனிந்து அதை எடுக்க முடியவில்லை எனவே அமர்ந்திருந்த இருக்கையிலிருந்து வெளியில் வந்து ஒற்றை காலை மட்டும் மடக்கி மண்டியிட்டு கை கட்டும் தூரத்தில் இருந்த அந்த மோதிரத்தை எடுத்து அமிர்தாவிடம் நீட்டினான் ராகுல் அதற்குள் எழுந்துவிட்டிருந்த அமிர்தாவும் அந்த மோதிரத்தை வாங்க கையை நீட்ட சற்று தள்ளி இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அது வேறு மாதிரியான எண்ணத்தை கொடுத்தது இவ்வளவு பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தாலும் இருவருமே மிக மெல்லிய குரலில் பேசிக் கொண்டிருந்ததால் சற்று தள்ளி அமர்ந்திருப்பவர்களுக்கு இவர்களின் பேச்சு புரியவும் வாய்ப்பில்லாமல் போனது ஓ மை காட் ஹீஸ் ப்ரப்போசிங் என்றொரு உற்சாக குரல் கேட்க அதை அடுத்து மின்னல் வெட்டுவது போல பளிச் பளிச் என்று உயர் ரக கேமராக்கள் அந்த காட்சியை தங்களுக்குள் சிறையெடுத்து கொண்டன ஆர்வி இவங்க தான் உங்க ஃபியான்சியா எப்போ கல்யாணம் பண்ண போறீங்க ரகசிய கல்யாணமா இல்லை எல்லாருக்கும் சொல்லி செய்ய போறீங்களா உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப்க்கு மாயாவுக்கு இது தெரியுமா ராகுல் சற்று சுதாரிப்பதற்குள் அடுக்கடுக்காக கேள்விகளும் மைக்குகளும் அவனை நோக்கி நீட்டப்பட்டிருந்தது முகத்தில் அப்பட்டமான அதிர்ச்சி தெரிக்க நிமிர்ந்து அமிர்தாவை பார்த்தான் ராகுல் அவள் இன்னமுமே அதிர்ந்து விழித்து கொண்டிருந்தாள் ஓ ஷிட் என்றவாறு எழுந்து முன் நெற்றியை ஒரு கையால் அழுந்து பிடித்து கொண்டவன் தன்னை முற்றிலுமாக சுதாரித்துக் கொள்ள சில நொடிகள் தேவைப்பட்டது சுதாரித்துக் கொண்டவுடன் விருட்டென்று ஒற்றை கையால் அதிர்ந்து நின்றிருந்த அமிர்தாவின் கையை பற்றியபடி அவளையும் இழுத்து கொண்டு அங்கிருந்து விரைந்து வெளியேறினான் திறந்திருந்த லிப்டினுள் புகுந்து சட்டணம் மறைந்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் குழந்தை நெருஞ்சலாயிருந்த ரூமிற்குள் வந்து சேர்ந்தவுடன் படப்பட வென்று பொறிந்து தள்ளிவிட்டாள் அமிர்தவர்ஷினி நான் இருக்கிற இடமே யாருக்கும் தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்படி ஊருக்கே வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டீங்கல்ல எல்லாம் உங்களால தான் ராகுலுமே கொஞ்சம் அதிர்ந்த மனநிலையில் இருந்ததால் அமிர்தா இவ்வாறு கூறியதை கருத்தில் கொள்ளாமல் இருந்து விட்டான் நான் நேத்துலேருந்து தலைப்பாட அடிச்சுக்கிட்டேன் என் கூட வராதீங்கன்னு கேட்டீங்களா நீங்க இப்ப கூட அந்த ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு தானே சொன்னேன் வலு கட்டாயமா எடுத்துட்டு போய் இப்படி சந்தி சிரிக்க வச்சிட்டீங்களே இப்ப சந்தோஷமா உங்களுக்கு அமிர்தா போதும் நிறுத்து அடக்கப்பட்ட கோபத்துடன் ஒழித்தது ராகுலின் குரல் அப்படி என்ன பொல்லாத அக்கறை உங்களுக்கு எங்கள் மேலே நாங்கள் கேட்டோம் அவங்க அக்கறையை நான் பாட்டுக்கு நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருந்தேன் இப்படி பண்ணிட்டீங்களே இல்லை நான் தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் எல்லாம
அமிர்தா ஜஸ்ட் ஸ்டாப் இட் இப்பொழுதும் ராகுலின் குரலில் அடக்கப்பட்ட கோபமே தெரித்தது என்ன தெரியும் உங்களுக்கு குழந்தையோட இந்த ஊருக்கு வந்த அப்புறம் நான் எவ்வளோ கேள்விகளை சந்திச்சிருக்கேன் தெரியுமா எத்தனை விதமான பார்வைகளை கடந்து வந்திருக்கேன்னு தெரியுமா இப்போ இன்னும் என்னென்ன பேச்சுகளை கேட்க நேரணுமோ எல்லாம் ஸ்டாப் இட் அமிர்தா இம்முறை இவன் கத்திய கத்தலில் குழந்தை விழித்து கொண்டு வீரிட்டு அலரும் அளவுக்கு உறக்க கத்தியிருந்தான் ராகுல் குழந்தையின் அலறலில் தன் தவறை உணர்ந்தவன் ஒற்றை கையால் நிச்சயை தடவியவாறு அங்கிருந்த கவுச்சில் அமர்ந்து விட்டான் ராகுல் அதற்குள் அமர்த்த குழந்தையை தூக்கி சமாதானப்படுத்த காலை நேரம் வழக்கமாக அந்த மருத்துவமனையில் செய்யப்படும் பணிகளுக்காக நர்ஸ் ஒருவர் வர அந்த பேச்சு அத்தோடு நின்று போனது உள்ளே நுழைந்த நர்ஸுக்கும் கூட தெரிந்தது சூழ்நிலை எதுவோ சரியில்லை என்று அத்தனை இருக்கம் தெரிந்தது ராகுலின் முகத்தில் நேற்று அவனிடம் இருந்த இலகுத்தன்மை இன்று காணாமல் போயிருந்தது நேற்று சில மருத்துவமனை ஊழியர்கள் ராகுலுடன் இணைந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள விரும்பிய பொழுது எந்த பந்தாவும் பண்ணாமல் இயல்பாக புன்னகைத்துக் கொண்டே அவர்களுடன் சேர்ந்து புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டவன் இன்று அதிகாலையிலேயே இப்படி இறுக்கமான முகத்தோடு அமர்ந்திருப்பது எதுவோ சரியில்லை என்று அந்த நர்ஸுக்கு உணர்த்தியது அமர்தாவின் முகத்தை பார்க்க அது அதற்கு மேல் கோபத்தை காட்டியது சார் ஏதாவது ப்ராப்ளமா தயங்கி தயங்கி கேட்டார் அந்த நர்ஸ் உங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் இலவச இனிப்பாக மீடியாவுக்கு ஃபோட்டோஸ் கொடுக்கணுமா என்ன மீடியா பீப்புள்ஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன வேலை சம்மந்தமே இல்லாமல் அந்த நர்ஸிடம் எரிந்து விழுந்தான் ராகுல் சார் நம்ம ஊர் எம்பி இருக்காருல்ல அவர் வீடு புகுந்து யாரோ கொல்ல பார்த்துருக்காங்க உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைமையில் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி தான் மீடியாவுக்கு தெரிஞ்சதோ அவர் அட்மிட் ஆகி கொஞ்ச நேரத்திலே எல்லோரும் வந்துட்டாங்க சரி அந்த விஷயத்த நீங்கள் யாராவது என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல என்ன சொல்கிறான் இவன் இவன் வந்த வளாகத்தில் இருப்பதை மீடியாவிற்கு சொல்லாமல் இருக்க சொன்னால் அதில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறது மருத்துவமனை இன்னொரு பகுதியில் நடக்கும் விஷயத்தை இங்கு வந்து இவனிடம் ஏன் சொல்ல வேண்டும் சுத்தமாக புரியவில்லை அந்த நர்ஸுக்கு ஆனாலும் சமாளிப்பாக பதில் சொன்னாள் சார் அது இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்ல நீங்க இருக்கிறது சைல்ட் கேர் பிளாக்ல அது அந்த கடைசியில் இருக்கு இது இந்த கடைசி சார் அழும் குழந்தையை பரிசோதித்துக் கொண்டே பதிலளித்தார் அந்த நர்ஸ் ஓ சரி இப்போ குழந்தை நார்மலாக இருக்கலாம் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையே நைட்டே நார்மல் தான் சார் ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க சொன்னாங்க நவ் ஷீ இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல்ரைட் சார் ஃபைன் அப்போ நாங்கள் கிளம்பலாமா டிஸ்சார்ஜ் ஃபார்மாலிட்டிஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடித்தா பெட்டராக இருக்கும் டாக்டர் வந்து ஒரு தடவை பார்த்துட்டா நீங்கள் கிளம்பலாம் சார் டாக்டர் இப்போ வரதாக தான் சொல்லியிருக்காரு அவர் வர்றதுக்குள்ளே நான் போய் உங்கள் டிஸ்சார்ஜ் சமரி ரெடி பண்ணிடுறேன் என்றவாறு ராகுலிடம் கூறிவிட்டு அமிர்தாவிடமும் ஒரு புன்னகையை கொடுத்து விட்டு வெளியேறினார் அந்த நர்ஸ் நீ மொபைல் வச்சிருக்கியா நான் வர்ற அவசரத்தில் அதை எடுக்கல ப்ளீஸ் வேற எதுவும் பேசாத என்று அமிர்தாவை பார்த்து கேட்டிருந்தான் ராகுல் அமிர்தாவிற்கு உள்ளுக்குள் கோபம் கணஞ்சு கொண்டிருந்தாலும் இதற்கு மேல் அதை ராகுலிடம் காட்ட அவனின் கெஞ்சுதலான குரல் விடவில்லை ஹேண்ட்பேக்கிலிருந்து மொபைலை எடுத்து ராகுலிடம் நீட்டியிருந்தாள் மொபைலை வாங்கிய கையோடு கௌஷக்கிற்கு ராகுல் அழைப்பு விடுக்க அந்த பக்கம் தூக்க கலக்கத்தோடு ஒழித்தது கௌஷக்கின் குரல் கௌஷக்கிடம் ஒன்று விடாமல் நடந்தது அத்தனையும் சொல்லி முடித்தான் ராகுல் கௌஷக்கின் தூக்கம் இருந்த இடம் தெரியாமல் பறந்து போயிருந்தது இதுக்கு தான் நான் கௌஷிக் ஏதோ பேச வர கௌஷிக் ப்ளீஸ் நான் ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் கேட்டாச்சு நீயும் ஓ பங்குக்கு ஆரம்பிக்காத தயவு செஞ்சு கார் எடுத்துக்கிட்டு சீக்கிரம் வந்து செய்யறு ராகுல் சொல்லி முடித்த அடுத்த நொடி சத்தியவத்தியிடம் சொல்லிவிட்டு காரில் ஏறியிருந்தான் கௌஷிக் அதற்கு மேல் எந்த கேள்வியும் ராகுலே அவன் கேட்கவில்லை கௌஷிக்கிற்கு அவன் நண்பனை பற்றி நன்றாகவே தெரியுமல்லவா கௌஷிக் காருடன் வந்து சேரவும் அதே பில்டிங்கின் மற்றொரு பிரத்யேக வழி வழியாக குழந்தையுடன் வெளியேறினார்கள் ராகுலும் அமர்தாவும் இவர்கள் மூவரும் குழந்தையோடு வீடு வந்து சேர்ந்த பொழுது தொலைக்காட்சியின் அனைத்து சேனல்களிலும் இவர்கள் விஷயம்தான் ஃபிளாஷ் நியூஸாக போய்கொண்டிருந்தது பிரபல இசையமைப்பாளர் ஆர் வி ஒரு பெண்ணுக்கு ப்ரப்போஸ் செய்த காட்சி பிரத்யேகமாக உங்களுக்காக என்று மீண்டும் மீண்டுமாக கூவிக்கொண்டிருந்தார்கள் அமைச்சரின் விஷயம் பின்னுக்கு போயிருந்தது முகம் முழுக்க குழப்பத்துடன் டிவி வெறித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் சத்தியவதி அருகில் சந்தோஷுடன் இவர்களை பார்த்ததும் பதறி போனவராக என்னம்மா இது இப்படியெல்லாம் என்று அமர்த்தவிடம் பேசியவர் குழந்தை நெருஞ்சலாவை கையில் வாங்கிக் கொண்டார் வீட்டுக்குள்ள எப்படிமா தேல் வந்துச்சு குழந்தைக்கு ஒன்னும் இல்லையே தேல் கொட்டினா பெரியவங்க நம்மளாலே தாங்க முடியாது குழந்தை எப்படிதான் வலி தாங்கினாலோ பாவம் என்று சத்தியவதி அவர் போக்கில் புலம்பி கொண்டிருக்க அமிர்தாவோ டிவியை வெறித்த வண்ணம் நின்று கொண்டிருந்தார் அவள் காதில் சத்தியவதி பேசிய எதுவும் விழுந்தார் போல தெரியவில்லை ராகுல் என்னப்பா இது டிவியில என்னென்னமோ சொல்றாங்களே கொஞ்சம் கவனமா நடந்துட்டு இருக்க கூடாதா என்று ராகுலிடமும் அங்கலாய்த்தார் சத்தியவதி மா
பொம்பள பிள்ளை பேரை கெடுத்துட்டாங்களேப்பா ராகுல் விஷயம் வேற இந்த பொண்ணு நாலு பெண்ணை வெளியே தெருவில் போக வேண்டாமா என்னெல்லாம் பேசுவாங்களோ எனக்கு நினைக்க நினைக்க நெஞ்சமெல்லாம் பதறுதுப்பா நான் பார்த்துக்கிறேம்மா ஒருத்தன் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் சூஸ் பண்ணுவா இதை கூட வா யோசிக்க மாட்டாங்க நான் இம்மீடியட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணி மறுப்பு செய்தி போட சொல்கிறேன் அமிர்தா நீ இதுக்காக ஒன்றும் ஃபீல் பண்ணாத இந்த விஷயம் ஏன் பொறுப்பு சரியா நீ குழந்தை மட்டும் கவனி டே உனக்கும் தாண்டா ஏன் முகத்தை இப்படி வச்சுட்டு இருக்க பார்க்க சகிக்கலை விண்ட்ரா பார்த்துக்கலாம் கௌஷிக் சொல்லவும் ஆறுதலாக புன்னகைத்தான் ராகுல் ஆனால் அமர்தாவின் முகத்தில் தீவிர சிந்தனை ரேகைகள் இதனால் இன்னும் எவ்வளவு சிக்கல்களை தான் சந்திக்க நேரிடுமோ என்று ஆழ்ந்து சிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் அமிர்தவர்ஷினி யாருக்கு யார் உறவு யார் அறிவாரோ என் பெயரில் உன் பெயரை இயற்கையும் எழுதியதே அத்தியாயம் ஒன்பது அன்று முழுவதுமாக அமர்தா எங்கும் வெளியில் செல்லவில்லை அவள் வீட்டிற்கு கூட அவளை அனுப்பவில்லை சத்தியவதி குழந்தை நெருஞ்சலாவும் அவள் பொழுது கொஞ்சம் சிணுங்கிக் கொண்டேதான் இருந்தாள் அதை காரணமாக காட்டி அமிர்தாவையும் குழந்தையும் தங்கள் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொண்டார் சத்தியவதி அமிர்தா எதையும் மறுத்து பேசும் நிலையில் இல்லை ஏதோ ஆழ்ந்த சிந்தனையிலேயே இருந்தாள் எனவே சத்தியவதி கூறியதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்காமல் அவர் ஓய்வெடுக்குமாறு சுட்டி காட்டிய அறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் குழந்தைக்கும் அமிர்தாவிற்கும் மாற்று உடைகள் கூட சத்தியவதி தான் அமிர்தா வீட்டிற்கு சென்று எடுத்து வந்து கொடுத்தாள் நிரஞ்சலா முதலில் நல்ல தூக்கம் சற்று நேர தூக்கத்திற்கு பிறகு வயிறு நிரம்ப உணவையும் சத்தியவதி ஊட்டிவிட அதன் பிறகு அவள் அந்த ரூமிற்குள் இருக்கவே இல்லை சந்தோஷுடன் விளையாடி கொண்டு வீட்டை வலம் வர தொடங்கிவிட்டாள் ஆனால் அமிர்தா ரூமை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை உணவை கூட கட்டாயப்படுத்தி சத்தியவதி தான் ரூமிற்கே சென்று கொடுத்தார் ராகுலோ மாடியில் அவன் அறைக்குள்ளாகவே சிறை இருக்க அவனை கவனித்துக் கொள்ளும் பொறுப்பு கௌஷிக்கின் தலையில் விழுந்தது சத்தியவதி இரண்டு குழந்தைகளையும் வைத்துக் கொண்டு பின்பக்கம் தோட்டத்தில் சற்று ஓய்வாக அமர்ந்திருக்க அங்கு வந்த கௌஷிக் அலைபேசியில் யாருடனோ பேசிக் கொண்டிருந்தான் ஆ ரவி நான் கௌஷிக் மார்னிங் நியூஸ் பார்த்தீங்களா நானே கால் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் கௌஷிக் எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்றானிக்கே கரெக்டா மீடியா கிட்ட மாட்டினாரு ராகுல் இல்ல இல்ல ரவி அது எதாத்தமா நடந்த ஒரு விஷயம் அதை பெருசு பண்ணிட்டாங்க நீங்களே சொல்லுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் யாராவது ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்களா என்னது ஹாஸ்பிட்டலா ஹாஸ்பிட்டல்ல நடந்த விஷயமா அது ஆமா ரவி அந்த பொண்ணு எங்க ரெண்டு பேரோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு அவங்க குழந்தைக்கு நைட்டு திடீர்னு ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அதான் ராகுல் ஹெல்ப்புக்காக கூட போயிருந்தான் அது கடைசியில என்னென்னமோ நடந்துடுச்சு அப்பவே ராகுல் சார் மறுத்து சொல்லியிருக்கலாம்ல திடீர்னு அந்த காலங்காத்தால நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல இத்தனை பேரும் அவனும் எதிர்பார்க்க மாட்டான் அதான் அப்போதைக்கு அங்கிருந்து தப்பிச்சா போதும்னு கிளம்பி இருக்கான் அதுவும் சரிதான் இப்ப என்ன கௌஷிக் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டேன் ரவி உடனடியா ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க பிளீஸ் ப்ரெஸ் மீட் எங்க வைக்கிறது கௌஷிக் நீங்க சென்னைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமாவா இல்ல அது வரைக்கும் எல்லாம் வெயிட் பண்ண வேணாம் ரவி இங்கேயே ஏற்பாடு பண்ணுங்க ஏதாவது ஹோட்டல் மாதிரி பார்த்து ஒரு கான்பரன்ஸ் ஹால் புக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க ரவி ஓ ஓகே கௌஷிக் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் மேக் இட் ஆஸ் சூன் இஸ் பாசிபிள் ரவி பிளீஸ் இதில் இன்னொரு பொண்ணோட லைஃபும் சிக்கலில் மாட்டி இருக்கு யா புரியுது கௌஷிக் நான் உடனடியாக ப்ரெஸ் மீட் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் எல்லா ஏற்பாட்டையும் பண்ணிவிட்டு டைம் அண்ட் பிளேஸ் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஓகே ரவி தேங்க்யூ பாய் ஃபோனை அனைத்து பேக்கெட்டில் போட்டவன் சத்தியவதியின் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டான் கௌஷிக் யார்கிட்ட இப்போ பேசிகிட்டு இருந்த கௌஷிக்கிடம் வினவினார் சத்தியவதி அவர் லீடிங் பிஆர்ஓமா அதான் அவர்கிட்ட ஒரு ப்ரெஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ தானே நம்ம மறுப்பு செய்தி போட சொல்ல முடியும் அதெல்லாம் ஒரு மறுப்பு தெரிவிக்க வேணாம் ஏம்மா நீ தானே சொன்ன ராகுலுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்க்க சொல்லி அது ஏன் அமிர்தாவா இருக்கக்கூடாது சட்டென்று சத்தியவதி கேட்டுவிட அதிலிருந்து விழித்தான் கௌஷிக் என்னம்மா சொல்றீங்க நீ ஏன் யோசிச்சு பாரு முன்ன பெண்ண தெரியாத யாரோ ஒரு பொண்ணை பார்க்கறத விட அமிர்தாவா இருந்தா நல்லா இருக்கும் தானே சந்தோஷையும் நல்லபடியா பார்த்துக்குவா இல்லம்மா அது வந்து ஏன் தயங்குற கௌஷிக் அமிர்தா ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆன பொண்ணுன்னு யோசிக்கிறியா ராகுலா அப்படிதானேப்பா சச்ச நான் அப்படி யோசிக்கலம்மா பட் அப்புறம் என்னடா இந்த விஷயம் மட்டும் சரியா நடந்தா அப்பா இல்லாத நிலாவுக்கு ஒரு நல்ல அப்பா கிடப்பா அம்மா பாசம்னா என்னன்னு தெரியாத சந்தோஷுக்கும் ஒரு நல்ல அம்மா கிடப்பா எனக்கு என்னவோ இது சரியா வரும்னு தோணலம்மா ஏண்டா பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போதே அச்சானியமா வாய வைக்கிற அதுக்கு இல்லம்மா ராகுல் இப்போ முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்லை கொஞ்சம் தப்பு தப்பா யோசிச்சு இதற்கு மேல் தாயிடம் எப்படி பகிர்ந்து கொள்வது என்று தெரியவில்லை கௌஷிக் இருக்கு தப்பு தப்பா யோசிச்சு கௌஷிக் கூறியதையே திரும்ப கூறி கேள்வியாக அவனை பார்த்தார் சத்தியவ
அதுக்கும் மேல அவன் என்ன சின்ன பாப்பாவாமா நான் எடுத்து சொல்றதுக்கு ஒரு மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கு பெருமூச்சுடன் கூறினான் கௌஷிக் சொல்ற விதத்துல சொன்னா கேட்டுக்க போறான் நீங்க ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க அதை செயல்படுத்துறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எனக்கு தானே தெரியும் இதுக்காக தான் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம்னு பேச்சறுத்தாலு பேய் மொழி முழிக்கிறீங்களாடா நோ மை மதர் யார பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்கறீங்க நான் உங்க பிள்ளையாக்கும் சொக்க தங்கம்மாவும் புல்ல என்று சொல்லி இல்லாத டிஷர்ட் காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டான் கௌஷிக் ம் எனக்கென்னவோ ரெண்டு பேரும் கூட்டு கலவானீங்கன்னே தோணுது சரி இப்ப பேச்சு உன்னை பத்தி கிடையாது ராகுல் அமிர்தா பத்தி நீ அதுக்கு வா எனக்கு எந்த பக்கம் பேசுறதுனே தெரியலம்மா ஒரு பக்கம் ராகுல் இவன் அமிர்தா ஏத்துக்குவாளா அவன் ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்காமா இந்த கல்யாணத்துல இன்னொரு அடிய சத்தியமா அவனால தாங்கிக்க முடியாது அப்புறம் இந்த பக்கம் அமிர்தா அந்த பொண்ணு வாழ்க்கையில எந்த நடந்துச்சுன்னே நமக்கு தெரியாது ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்டு நிற்குது இதுல இவனோட பழக்க வழக்கத்தால அது இன்னும் கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டுறக்கூடாது இல்லையா அதான் இந்த விஷயம் சரியா வருமான்னு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு பெரும் குழப்பத்தோடு பதிலளித்தான் கௌஷிக் ராகுல் மற்றும் அமிர்தா இரண்டு பேரின் நண்பனாகவும் யோசித்தான் கௌஷிக் அவனுக்கு ராகுல் எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ அதே அளவிற்கு அமிர்தாவும் இப்பொழுது முக்கியமாக தெரிந்தாள் ஒருவருடைய குணம் மற்றவருக்கு தீராத மன வருத்தத்தை தந்துவிடக் கூடாதே என்று இரண்டு பேரின் சார்பாகவும் யோசித்தான் அம்மாவிடம் மேம்போக்காக கெட்ட பழங்கள்கள் என்று மட்டும் சொல்லியாகிவிட்டது அது என்னென்னவென்ற விபரங்கள் தெரிய வரும்பொழுது அமிர்தா அதை எப்படியெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வாள் எந்த பெண்ணாலும் சில விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதே அது மட்டுமல்லாமல் சிறு வயதிலிருந்தே இருவருக்குமே ஆகாது என்பது வேறு கௌஷிக்கின் மனதை உறுத்தியது ஆனால் இதில் கௌஷிக் யோசிக்காத ஒரு விஷயம் எதிர் எதிர் துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் என்பது கௌஷிக் வயதற்கு இதை பற்றி யோசிக்க தெரியவில்லை ஆனால் சத்தியவதி சரியாக பாயிண்டை படித்தார் நீ இப்படி யோசிக்கிற நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ரெண்டு பேருமே முத தடவை அமைஞ்ச வாழ்க்கையில ஏதோ வகையில பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்ட ரெண்டு பேர் சேரும்போது அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆறுதலா மாறவும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு அம்மா நிச்சயமா நடக்கும் அம்மா சொல்றேன் எல்லாம் சரியா வரும் நீ யோசிக்காம போய் ராகுல் கிட்ட இதை பத்தி பேசி பாரு நானும் அமிர்தா கிட்ட பேசுறேன் சொல்லிவிட்டு சத்தியவதி குழந்தைகள் இருவரின் மீதும் பார்வையை பதித்தார் அவர்கள் இருவரும் தங்களுக்கே ஆன பிரத்யேக உலகத்தில் ஆனந்தமாக விளையாடி கொண்டிருந்தனர் தன் அருகில் தரையில் ஊறிய சின்னஞ்சிறு எறும்பை பார்த்து நிரஞ்சலா பயந்ததை போல் அண்ணா என்று அழைத்து சந்தோஷிடம் உதட்டி பிதைக்க சந்தோஷம் பெரிய மனித தோரணையில் அச்சோ பேபி கிட்ட ஆண்ட் வந்துருச்சா நீ பயப்படாத அண்ணா அதை விரட்டி விடுற என்று சொல்லி அந்த எறும்பை தட்டிவிட்டு நிரஞ்சலாவை தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டான் இதே நெரஞ்சலா தனித்து விளையாடி இருந்தால் அங்கு காட்சியே வேறு அந்த எருமை பிடித்து ஒன்று வாயில் போட்டிருப்பாள் இல்லையோ எதையாவது கொண்டு வந்து அதை அடித்து விட்டு தான் மறுவெளி பார்த்திருப்பாள் எறும்பு தான் அவளிடம் மாட்டிக்கொண்டு படாத பாடு பட்டிருக்கும் என்று சந்தோஷ் உடன் இருக்கவும் அவனிடம் அத்தனை சலுகையாக அப்பாவி விஷம் போட்டுக்கொண்டாள் அந்த தேவதை பெண் தன்னை அண்ணனாக ஒரு சிறு பெண் பாவித்து கொள்ளவும் சந்தோஷுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் அண்ணனாகவே மாறிவிட்டான் அந்த சிறுவன் இக்காட்சியை பார்ப்பதற்கே ஒரு கவிதையாக தோன்றியது சத்தியவதிக்கு மனதிற்குள் இத்திருமணத்தை முடித்தே தீருவது என்று உறுதி எடுத்துக் கொண்டார் கீழே சத்தியவதியும் கௌஷிக்கும் பேசிக் கொண்டிருக்க மாடியிலோ ராகுல் ஒரு முடிவெடுத்து அதை செயல்படுத்தியும் இருந்தான் தனது போனை எடுத்து ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் செய்து அதை ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் என அனைத்து சமூக ஊடகங்களிலும் பதிவேற்றியிருந்தான் பதிவு செய்த சில மணி நேரங்களிலேயே பல லட்சம் பேர் அதை பார்த்துவிட அன்றைய நாளுக்கான ட்ரெண்டிங் வீடியோவாக இது அமைந்து போனது ஹாய் மைடியர் ஸ்வரங்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க காலையில் நியூஸ் பார்த்து என் ரசிகர்கள் குறிப்பாக ரசிகைகள் மூட் அவுட் ஆக வேண்டாம் ஆக்சுவலி என்ன நடந்துச்சுன்னா என் ஃப்ரெண்டோட குழந்தைக்கு ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அதுக்காக தான் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தோம் அங்கே எதார்த்தமாக நடந்த ஒரு விஷயத்த அந்த மீடியா பீப்புள்ஸ் சில பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவ்வளவே தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை திரும்பவும் சொல்கிறேன் காலையில் நியூஸில் பார்த்த பொண்ணுக்கும் எனக்கும் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது நீங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அஃப்கோர்ஸ் என் இசைக்கு என்ன தெரியாதா இல்லை என் ஸ்வரங்களுக்கு தான் என்ன புரியாதா லவ் யூ ஆல் டியர்ஸ் என்று கூறி அவனுடைய ரசிக ஸ்வரங்களுக்கு முத்தங்களை பறக்க விட்டு முடித்திருந்தான் யாருடன் தனக்கு எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லை என்று அடித்து கூறினானோ அவளுடன் தான் தன் வாழ்க்கையின் மொத்த சம்பந்தமும் அதுவும் இன்னும் இரண்டொரு நாட்களில் ஏற்பட போகிறது என்பதை அப்போது அவன் அறிந்திருக்கவில்லை மறுநாள் பொழுது யாருக்கும் காத்திராமல் இனிதே விடிந்தது எல்லோருக்கும் அன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும் என்பதை சூரியன் உதிப்பதை வைத்து கண்டுபிடிக்க முடிந்தால் நன்றாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதற்கு வாய்ப்பில்லையே அதனால் அன்றைய தினம் தங்கள் இருவருக்கும்
குழந்தை நெரஞ்சலாவை அன்றும் சத்தியவதி தங்கள் வீட்டிலேயே வைத்துக் கொள்ள அமர்தா மட்டுமாக ஃபேக்டரிக்கு கிளம்பி சென்றார் வீட்டிலிருந்தே யாரோ தன்னை பின்தொடர்வது போன்று தோன்றவை திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டே நடந்தாள் அமர்தா அமர்தா கிளம்பி சிறிது நேரம் கழித்து கீழே இறங்கி வந்த ராகுல் சத்யாமா நாங்க சென்னைக்கு கிளம்பட்டுமா என்று சத்தியவத்தின் அருகில் அமர்ந்து அவர் கைப்பிடித்த கேட்டான் ராகுல் என்னப்பா இப்படி திருதுப்புன்னு வந்து சொல்ற கன்னத்தில் கை வைத்துக் கொண்டார் சத்தியவதி திடீர்னு என்ன ஆச்சுடா கௌஷிக்கும் தாயாருடன் இணைந்து கொண்டான் இல்லடா நம்ம டைரக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் கால் பண்ணினாரு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொன்னாரு அதான் யோசிக்கிறேன் யோசனையின் காரணமாக ராகுலின் கைகள் தாடியை தடவி கொண்டது ஓ ராஜேந்திர பிரசாத்தா என்று கௌஷிக்கும் தீவிர சிந்தனையில் ஆழ்ந்தான் திரைத்துறையில் மிகவும் பிரபலமான இயக்குனர் அவர் அவரின் திரைப்படத்தில் இசையமைக்க வாய்ப்பு கிடைக்க பெற்றால் அது நிச்சயமாக ராகுலின் இசை வாழ்க்கையில் ஒரு மைல் கல்லாக அமையும் அதுவும் அவரை அழைக்கையில் அவர் பேச்சுக்கு மரியாதை கொடுத்து செல்வதுதான் சரி என்று பட்டது மா அப்ப நாங்க கிளம்புறதாமா சரியா வரும் இந்த கௌஷிக் நீ இப்படி சொல்ற என்று உறக்க கேட்டவர் நேற்று பேசினதெல்லாம் மறந்து போச்சாடா என்று கௌஷிக்கின் காதை கடித்தார் சத்தியவதி உடனே எல்லாம் எப்படி மா முடியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி பேசிதான் ரெண்டு பேரையும் வழிக்கு கொண்டு வர முடியும் பொறுங்க நானும் ராகுல் கிட்ட பேசுறேன் நீங்களும் அமிர்தா கிட்ட பேசுங்க என்று கௌஷிக்கும் ரகசிய குரலில் சத்தியவதியிடம் கூறினான் அதன் பிறகு நண்பர்கள் இருவரும் கடகட வென்று கிளம்ப குழந்தைகளின் முகம்தான் வாடி போனது அதிலும் சந்தோஷ் ரொம்பவே ஏங்கி போனான் நிரஞ்சலாவிற்கு ஆரம்பத்தில் ஒன்றும் புரியாவிட்டாலும் கடைசியாக சந்தோஷ் காரில் ஏறுகையில் அவனை போக விடாமல் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிவிட்டாள் சத்தியவதிக்கு அவளை சமாளிப்பதற்குள் போதும் போதும் என்றாகிவிட்டது பின் ஒரு வழியாக மதிய உணவிற்கு பிறகு நிலா உறங்கிய பின்னரே அவர்கள் கிளம்பினார்கள் அமிர்தாவிற்கு யாரோ தன்னை உற்று நோக்குவது போலவே தோன்றிக் கொண்டிருந்தது பார்வைகள் அவளுக்கு ஒன்றும் புதிதல்ல பலவிதமான பார்வைகளை அவள் கண்டிருக்கிறாள் கடனும் இருக்கிறாள் ஆனாலும் இது வித்தியாசமான ஏதோ ஒரு உணர்வு அடிவயிற்றில் ஒரு கலக்கம் உருவானது காலையில் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய பொழுது ஏற்பட்ட உணர்வு ஃபேக்டரியின் உள்ளும் நீடித்தது அப்படியெல்லாம் யாரும் வெளிநபர்கள் ஃபேக்டரிக்குள் நுழைய முடியாது தனக்கு தானே சமாதானமாக சொல்லிக் கொண்டாலும் அடுத்த நொடியே அவர்களுக்கு இருக்கும் பண பலத்திற்கும் ஆள் பலத்திற்கும் இந்த பிஸ்கட் ஃபேக்டரி எல்லாம் ஒரு விஷயமா என்ற எண்ணமும் உடனே தோன்றி அவளை அச்சுறுத்தியது இதே சிந்தனையில் இருந்ததாலும் அதோடு வேலையும் வேறு சேர்ந்து கொள்ள தலை விண் விண் என்று தெரிப்பது போல் இருந்தது மதியத்திற்கு மேல் தாங்க முடியாமல் அரை நாள் விடுபடுத்து கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் அமிர்தா வெளியேறி நடக்க தொடங்கியதுமே இரண்டு நபர்கள் அவளை பின்தொடர்ந்து வந்தனர் அவர்களுக்கு பின் சற்று இடைவெளியில் மேலும் இருவர் அதற்கும் பின்னால் ஒரு வெள்ளை நிற ஸ்கார்பியோ சத்தமில்லாமல் ஊர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது அமிர்தாவும் இதை கண்டு கொண்டாள் விரைவாக கைப்பையை தொழாவ அதற்குள் பின்னால் இருந்த ஒருவன் கைப்பிடிக்கும் அளவிற்கு நெருங்கிவிட சட்டென்று அங்கிருந்த குழந்தைகள் காப்பதற்குள் நுழைந்து கொண்டாள் அங்கு அந்த பெண் ரம்யா தான் இவளை வரவேற்றாள் அமிர்தா மேம் நான் உங்க மேல கோபமா இருக்கேன் போங்க நான் இன்னைக்கு அவ்வளவு சொல்லும்போது ஆர்வி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்னு நீங்க ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல பாத்தீங்களா ராகுலின் மேல் இருந்த தீவிர அபிமானத்தில் பட பட வென்று பொறிந்து தள்ளிவிட்டாள் ரம்யா அங்கிருந்த ஜன்னல் வழியாக வெளியே எட்டி பார்த்தபடி ஏன் நேத்தி நியூஸ் பாத்தீங்களோ கேட்டாள் அமிர்தா அந்த வீணா போன நியூஸ விடுங்க மேம் நேத்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆர்வி இன்ஸ்டால லைவ் வந்தாரே நேத்து அவர் வீடியோ தான் மேம் ட்ரெண்டே செம்ம ஹிட்டு தெரியுமா கன உலகில் மிதந்து கொண்டு பேசுபவளை போலவே பேசினாள் ரம்யா ஆர்வி மியூசிக் ரிலீஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்குமோ அதே மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு மேல உங்களை பத்தி யாரும் தப்பா பேசுறதுன்னு நினைக்க கூட மாட்டாங்க மேம் ஆர்வி மீது இருந்த அதீத அபிமானமா அல்லது தினமும் அமிர்தாவை பார்ப்பதால் அவள் குணம் தெரிந்ததால் வந்த நம்பிக்கையா எதுவோ ஒன்று அந்த பெண்ணை அவ்வாறு பேச வைத்தது ஆனால் இந்த விஷயம் முற்றிலும் புதிது அமிர்தாவிற்கு இது எப்போது நடந்தது ஒரே விட்டல் தான் இருந்திருக்கிறோம் நமக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லையே இதை பற்றி தொடர்ந்து சிந்திக்க விடாமல் ஜன்னல் வழியாக பின்தொடர்ந்தவர்களில் ஒருவனின் தலை தெரிந்தது அவர்கள் தனக்காகத்தான் காத்திருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக புரிந்து போனது அமிர்தாவிற்கு மீண்டும் கைப்பையை துழாவினாள் ஆனால் அவள் தேடும் அலைபேசி மட்டும் அவள் கையில் சிக்கவே இல்லை மறந்து ஃபேக்டரியிலேயே வைத்துவிட்டு வந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது என்ன செய்வது எப்படி தப்பிப்பது இனி நிலாவின் நிலை என்ன ஆகும் தான் இவர்கள் கையில் சிக்கினால் உயிருடன் மீள்வதே அதிசயம்தான் அப்படி தனக்கு ஏதேனும் தீங்காக நேர்ந்துவிட்டால் குழந்தையினுடைய கதி அவளை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் யார் வளர்ப்பார்கள் கேள்விகள் கேள்விகள் விடை தெரியாத கேள்விகள் மட்டுமே அவள் மனதில் இப்போதைக்கு தனக்கு உதவக்கூடிய ஒரே நபர் சத்தியவதி மட்டும்தான் அவருக்கு அழைப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று எண்ணியவளாக ரம்யா கொஞ்சம் உங்க போன் தரீங்களா பிளீஸ் ஏ மேம் என்னாச்சு ஏ இவ்வளவு
அமிர்தா படப்படக்க சட்டென்று தன்னுடைய அலைபேசியை அமிர்தாவிடம் நீட்டினாள் ரம்யா ஜன்னலின் மீது பார்வையை பதித்தபடி வேகமாக சத்தியவதிக்கு அழைப்பு விடுத்தாள் அமிர்தா சத்தியவதி அழைப்பை ஏற்றதும் அத்த நான் அமிர்தா பேசுறேன் இதுவும் பேசாதீங்க நான் சொல்றது மட்டும் கேளுங்க அத்தை எனக்கு இப்போதைக்கு உங்களை விட்டா வேற யாரும் இல்லை அத்த கெஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் எப்படியாவது நிலவை பத்திரமா பார்த்துக்கோங்க அத்த அவளை விட்டுறாதீங்க அத்த பேச முடியாமல் அழுகை தொண்டை அடைத்தது அமிர்தா ஐயோ என்ன ஆச்சு ஏன் என்ன வெல்லாமல் பேசுற இப்ப நீ எங்க இருக்க இது யார் நம்பர் நான் ஃபேக்ட்ரிக்கு வெளியே நிலாவோட கிரச்சில இருந்து பேசுறேன் அத்த ஆனா என்னால ரொம்ப நேரம் இங்க இருக்க முடியாது இங்க நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க என்னால அவங்களுக்கு எதுவும் ஆபத்து வந்துடக்கூடாது ஐயோ கடவுளே என்னென்னமோ பேசுறாளே எனக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல இந்த நேரம் பார்த்து இந்த பசங்க வேற ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்களே நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன் பதறி போன சத்தியவதி ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்களா மெல்ல முனு முனுத்தது அமிர்தாவின் உதடுகள் எங்கோ இதயத்தின் ஒரு மூலையில் இருந்த நம்பிக்கையும் சுக்கு நூறாக உடைந்தது போல் இருந்தது நிலா பத்ரவத்த நீங்களும் நிலாவை கூட்டிட்டு கௌஷிக் அண்ணக்கிட்டயே போயிடுங்க சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்து அலைபேசியை ரம்யாவிடம் கொடுத்தவர் எதுவும் பேசாமல் ரம்யா மேம் மேம் என்று அழைப்பதை காதிலேயே வாங்காமல் விரு விரு வென்று வெளியேறிவிட்டார் அவள் வெளியே வந்ததும் அவர்களின் ஊர்வலம் இவளுக்கு பின்னால் தொடர்ந்தது எப்பொழுதும் வீட்டிற்கு செல்லும் வழியை தேர்ந்தெடுக்காமல் நான்கு வழி சாலையை நோக்கி நடை எட்டி போட்டாள் மதிய நேரம் என்பதாலோ என்னவோ அன்று அந்த சாலையும் கூட வெறிச்சொடி போய் இருந்தது அது அந்த கயவர்களுக்கு வசதியாக போய்விட்டது மெயின் ரோட்டிற்கு வந்ததும் அதுவரை பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஸ்கார்பியோ வேகமாக இவளை தாண்டி சென்று கிரீச்சிட்டு நின்றது பின்னால் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த இருவரும் இப்பொழுது அமிர்தாவின் இருபுறமும் நின்றனர் அதில் ஒருவன் சுற்றுமுற்றும் நோட்டம் விட்டு கொண்டே ஏய் ஒழுங்கா பிரச்சனை பண்ணாம வண்டியில ஏறிடு என்றான் கரகரத்த கட்டை குரலில் யார் நீங்க எதுக்காக நான் உங்க கூட வரணும் அதெல்லாம் முடியாது அமிர்தா சொல்லவும் கடுப்பானவன் ஏய் என்ன உங்க அம்மாவுக்கு அக்காவுக்கு எல்லாம் என்ன நடந்துச்சுன்னு மறந்து போச்சா நீ அந்த கதிக்கு ஆளாகாம இருக்கணும்னா ஒழுங்கு மரியாதையா நீ வண்டியில ஏறிடு சத்தம் இல்லாமல் மிரட்டினான் முடியாது நான் போலீஸ கூப்பிடுவேன் அமிர்தா குரலை உயர்த்தவும் டெய் இவ சரிப்பட்டு வரமாட்டா தூக்குங்கடா இவளை வண்டிக்கு என்று தனக்கு பின்னால் நின்று கொண்டிருந்தவர்களுக்கு ஆணையிட்டான் அவன் அவர்கள் இருவரும் வந்து அமிர்தாவின் கரம் பற்றி கிட்டத்தட்ட அவளை இழுத்து கொண்டு செல்ல சரியாக அந்நேரம் ராகுலின் மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் டிவைடருக்கு அந்த பக்கம் இவர்களுக்கு எதிர்ப்புறத்தில் வந்து கொண்டிருந்தது கௌஷிக் காரை ஓட்டி கொண்டு வர அவனுக்கு பின்புறமாக வலது பக்க ஓரத்தில் அமர்ந்திருந்த ராகுலுக்கு இந்த காட்சி தெளிவாக தெரிந்தது முதலில் ஒரு பெண்ணை நான்கு பேர் சேர்ந்து இழுப்பது போலத்தான் தெரிந்தது உற்று பார்க்கையில் தான் அந்த பெண் அமிர்தா என்பது ராகுலுக்கு தெரிந்தது கௌஷிக் காரை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தபடியால் சாலையின் மீதே கவனமாக இருந்ததால் இக்காட்சி அவன் கண்ணில் படவில்லை கனமும் யோசிக்காதவன் சட்டென்று கௌஷிக் வண்டியை நிறுத்து என்றான் கௌஷிக்கும் சடன் பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்த சந்தோஷ் பத்ரன் கௌஷிக் நீ போலீஸ்க்கு கால் பண்ணு என்று சொல்லியபடியே காரை விட்டிறங்கி சாலையை கடந்த டிவைடரை ஒரே தவக தாவி கடந்திருந்தான் ராகுல் இறங்கிய பிறகே கௌஷிக்கிற்கு என்ன நடக்கிறது என்பதே விளங்கியது மின்னல் வேகத்தில் முடிவெடுத்து செயலாற்றியிருந்தான் ராகுல் அமிர்தா இருந்த இடத்திலிருந்து இவர்கள் கார் கொஞ்சம் தாண்டி வந்திருந்த காரணத்தால் கௌஷிக்கிற்கு யாரோ ஒரு பெண்ணிற்கு ஆபத்து என்றுதான் புரிந்திருந்தது அது அமிர்தாவாக இருக்கக்கூடும் என்று அவன் எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை இவனோட என்று முடுமுடுத்தவாறே மொபைலை எடுத்து ஹைவே பெட்ரோலை அழுத்தியிருந்தான் கௌஷிக் அதற்குள் அந்த ஆட்கள் நால்வருமாக சேர்ந்து அமிர்தாவுடன் கிட்டத்தட்ட அவர்கள் ஸ்கார்பியோவை நெருங்கி இருந்தார்கள் அமிர்தா ராகுல் உரத்த குரலில் கத்தி கொண்டே ஓடி வரவும் அவர்கள் மேலும் அவசரமாக அவளை வண்டிக்குள் தள்ள பார்க்க அமிர்தாவோ தனக்கு உதவிக்கு ஒரு ஆள் கிடைத்த திருப்தியில் முன்னை விட வேகமாக அவர்களிடமிருந்து திமறினாள் ராகுலின் குரலை வைத்தே அது அமிர்தா என்பதை புரிந்து கொண்ட கௌஷிக்கும் வேகமாக காரை கிளப்பி சற்று தள்ளி தெரிந்த ஒரு யூட்டனை நோக்கி வேகமாக காரை விரட்டினான் அத்தியாயம் பத்து கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் அவர்களை நெருங்கியிருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் ராகுல் ஓடி வருவதை பார்த்து அவர்கள் நால்வருள் ஒருவன் மட்டும் அமிர்தாவின் கையை பற்றி கொள்ள மற்ற மூவரும் அவர்கள் இருவரையும் மறைத்தார் போல முன்னால் வந்து நின்றார்கள் ராகுலை அடையாளம் கண்டுகொண்ட மூவருள் ஒருவன் பரிகாசமாக சிரித்தான் டே இங்க பாருங்கடா நம்ம இசையமைப்பாளர் சாரு சார் உனக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலையெல்லாம் நீ பாட்டுக்கும் கண்டு காணாம போவியா அதை விட்டுட்டு அதற்குள் காருக்குள் இருந்த ஒருவன் உறக்க குரல் கொடுத்தான் டே அவன்கிட்ட என்ன பேச்சு அவன் அடிச்சு போட்டுட்டு அவளை இழுத்துட்டு வாங்கடா யாராவது வர்றதுக்குள்ள சீக்கிரம் இடத்த காலி பண்ணுவோம் அதை கேட்டு அலட்சியமாக சிரித்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் கண்கள் மட்டும் இமைக்காமல் அந்த நால்வரையுமே உருத்து விழித்தவண்ணம் இருந்தது கண்களாலேயே அவர்களை மிரட்டி கொண்டிருந்தான் ஐயோ அம்மா பார்வையெல்லாம் பலமா இருக்குதே எங்களுக்கு பயமா இருக்கே
வெறும் பாதாமும் பிஸ்தாவுமா சாப்பிட்டு உடம்ப வளர்த்து வச்சிருப்ப நீ எல்லாம் எங்க அடி எல்லாம் தாங்க மாட்டேன் சார் பெசாம போயிடு இது அமிர்தாவை பிடித்து வைத்திருப்பவன் ராகுலின் கண்கள் ஒரு நொடி அவன் கையில் சிக்கி இருக்கும் அமிர்தாவின் கைகளை தொட்டு மீண்டது இன்னமும் அவன் கையில் இருந்து தன் கையை விடுவித்துக் கொள்ள போராடி கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா ஆனால் அவன் பிடி உடும்பு பிடியாக இருந்தது இவர்கள் பேசுவது எதுவுமே காதில் விழாததை போல் ஒவ்வொரு அடியாக எடுத்து வைத்து அவர்களை நோக்கி முன்னேறிய வண்ணம் இருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் ஏய் என்ன நாங்க பாட்டுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் நீ பாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்க டே இவ அடங்க மாட்டான் போலடா வாங்கடா மியூசிக்கு மியூசிக் சொல்லி கொடுப்போம் மூவரும் ராகுலை நோக்கி முன்னேறி வர சரியாக அந்த நேரம் கௌஷிக்கும் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் காரில் சந்தோஷ் இருந்ததாலும் அதுவும் ஏற்கனவே சந்தோஷ் பயந்து போய் இருந்ததாலும் கௌஷிக் காரை விட்டு இறங்கவில்லை தானும் வந்துவிட்டதை ராகுலுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் மெர்சடன் ஹாரன் ஒலி மட்டும் ஒரு தினுசாக சன்னமாக ஒலித்து அடங்கியது இங்கு வந்து சேர எடுத்த ஐந்து நிமிடங்களுக்குள் யார் யாருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டுமோ அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்தியிருந்தான் கௌஷிக் அதற்குள்ளாக சத்தியவதியும் கௌஷிக்கிற்கு அழைத்து அமிர்தா பேசிய அனைத்து விவரங்களையும் தெரிவித்திருந்தார் தங்கள் அமிர்தாவை பார்த்துவிட்ட விபரத்தை அவரிடம் கூறி குழந்தை நிலாவுடன் வீட்டிற்குள்ளேயே இருக்குமாறு அறிவுறுத்தியும் இருந்தான் கௌஷிக் எப்படியும் போலீசிடம் சில நிமிடங்களில் வந்து விடுவார்கள் அதுவரையில் இந்த நால்வரையும் சமாளிப்பது ராகுலுக்கு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை என்று கௌஷிக்கிற்கு நன்றாகவே தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாகவே காருக்குள் அமர்ந்து அவர்களை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் கையில் மட்டும் ராகுலின் பாதுகாப்பிற்கென கைவசம் வைத்திருக்கும் துப்பாக்கி தயாராக இருந்தது ராகுலை நெருங்கியிருந்த மூவரில் ஒருவனின் கை உயர்ந்தது மட்டும்தான் தெரியும் அடுத்த நொடி சூறாவளியில் சிக்கிக் கொண்ட இலைகளாகி போனார்கள் அம்மூவரும் அடி ஒவ்வொன்றும் இடி போல் விழுந்தது மிதி ஒவ்வொன்றும் யானை மிதிப்பதை போல் பதக் மிதியாக இருந்தது அடி வாங்குகையில் தான் ராகுலை குறைத்து மதிப்பிட்ட தங்கள் மடத்தனத்தை நொந்து கொண்டே வீழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அம்மூவரும் இவர்களின் கதியை பார்த்துவிட்டு அமிர்தாவை பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தவன் அவளை வலுக்கட்டாயமாக காருக்கு இழுத்து செல்ல காருக்குள் இருந்தவனோ காரை ஸ்டார்ட் செய்து கிளம்ப தயாரானான் அவனிடமிருந்து விடுபட முடியாமல் ரவி என்று உறக்க கத்தியிருந்தாள் அமிர்தவர்ஷினி சிறு வயது முதலே எல்லோருக்கும் அவன் ராகுல் என்றால் அமிர்தாவுக்கு மட்டும் எப்பொழுதுமே அவன் ரவிதான் அவளின் அந்த அழைப்பில் நிலைமை உணர்ந்து இன்னும் வேகமாக பலமாக சுழன்றடைத்தான் அமிர்தாவை காருக்குள் ஏற்றும் கடைசி நொடியின் விளிம்பில் அவளை பிடித்திருந்தவனை நெருங்கி இருந்தான் ராகுல் இவனை அருகில் பார்க்கவுமே அவனுடைய கை தானாக அமிர்தாவின் மீது இருந்த பிடியை தளர்த்தியது அவனிடமிருந்து விடுபட்டவள் வேகமாக ராகுலின் பின் வந்து நின்று கொண்டு அவன் கையை பிடித்துக் கொண்டார் ஒற்றை கையில் அடக்க முடியாத நன்கு வலுவேறி இருந்த அவனுடைய திரண்டு புஜத்தை இரு கைகளாலும் இருக்கு பற்றி கொண்டார் அமிர்தாவின் இதயம் படப்படுக்கும் வேகத்தை தன் கையின் வழியாக உணர்ந்தான் ராகுல் அவன் கோபம் இன்னும் இரண்டு மடங்கானது அந்த கோபத்தை அப்படியே அமிர்தாவை இவ்வளவு நேரமும் பிடித்து வைத்திருந்தவனுடைய கையின் மீது காட்டினான் ராகுலின் கோபத்தை தாக்கு பிடிக்க முடியாத அந்த கையின் எலும்பு நொறுங்கி போனது அதற்குள் அந்த இடத்திற்கு போலீஸ் வந்து சேர மொத்தமாய் அனைவரையும் அள்ளி ஜீப்பில் ஏற்றிக்கொண்டு போனார்கள் கீழே இறங்காமல் காரின் உள்ளேயே இருந்தவன் மட்டும் காரை கிளப்பிக் கொண்டு தப்பித்துவிட அவனையும் போலீஸ் விரட்டி பிடித்தது காவல்துறை வாகனம் கிளம்பிய பிறகு தங்களது காருக்கு திரும்பி வந்து சந்தோஷ் அமர்ந்திருந்த இருக்கையின் பக்கத்து கதவை ராகுல் திறக்க அப்பா என்று அழைத்து இருக்கமாக கழுத்தோடு கட்டி கொண்டான் சந்தோஷ் மிகவும் பயந்திருந்தான் என்பது அவன் கழுத்து இருக்கி இருந்த விதத்திலேயே தெரிந்தது என்னதான் கௌஷிக் கூடவே இருந்திருந்தாலும் சந்தோஷிடம் பேச்சு கொடுத்து கொண்டே இருந்தாலும் சந்தோஷின் மனமும் கண்களும் எதிரில் பார்க்கவே அச்சுறுத்தும் தோற்றமுள்ள அத்தனை பேருக்கு நடுவில் தனித்து நிற்கும் தந்தையே சுற்றி சுற்றி வந்தது மிகவும் பயந்து போனான் குழந்தை தந்தை அங்கு தனியே அத்தனை பேருடன் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்க இங்கு தன்னுடன் சொகுசாக அமர்ந்திருக்கும் அவனுடைய கவு அங்கிள் மீது கூட லேசாக கோபம் எட்டி பார்த்தது பையனுக்கு தான் ஆடாவிட்டாலும் தன் தசை ஆடும் என்பார்களே அது இதுதானோ ஒன்னும் இல்லடா குட்டி என் சந்தோஷ் பிரேவ் பாயாச்சே எதுக்கும் பயப்பட மாட்டானே ஆறுதலாக அவன் தலையை வருடி கொண்டே கூறினான் ராகுல் முதல் முறையாக தன் வாரிசின் ஸ்பரிசத்தை ஆழ்ந்து உணர்ந்து தனக்குள் நிரப்பிக் கொண்டான் ராகுல் சின்னவனின் இந்த அக்கறை தகப்பனை மிகவும் நெகிழ்த்து இருந்தது நோ அப்பா ஐ எம் நாட் அ ஃப்ரைட் பட் ஐ வாஸ் வரிட் அப்பா பேச்சு பேச்சாக இருந்தாலும் ராகுலை விட்டு அகலவில்லை சந்தோஷ் எல்லா மகன்களுக்குமே தங்களுடைய தந்தை தான் முதல் ஹீரோ ஆனால் இந்த ஹீரோ இதுவரை தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டதே இல்லையே அதனால் கொஞ்சம் வியப்புடனே யூ ஆர் அ கெரிஸ்மெட்டிக் ஹீரோ அப்பா என்று சொல்லி கொஞ்சம் தயக்கத்துடன் தகப்பனின் கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்தான் சின்னவன் இதுவரை தான் வாங்கிய அத்தனை விருதுகளும் பரிசுகளும் சாதாரணமாக தோன்றியது ராகுலுக்கு மகனின் ஒற்றை வரி பாராட்டிற்கு முன் கன்னத்தில் பதிந்த சில் என்ற ஸ்பரிசம் பறந்து விரிந்த இந்த பிரபஞ்சத்திற்கே அரசனாக உணர வைத்தது கண்மூடி அந்த இனிமையை
அவளுக்கும் அந்த ஆறுதலும் அனைப்பும் இப்பொழுது மிகவும் தேவையாக இருந்தது தன்னையும் இதுபோல அரவணைத்து ஒண்ணுமில்ல பயப்படாத என்று யாராவது சொல்வார்களா என்று அவளது ஒவ்வொரு அணுவும் இயங்கியது ஆனால் அப்படி அரவணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒருவரும் தற்சமயம் இவ்வுலகில் இல்லை என்ற உண்மை முகத்தில் அறைந்தது அடுத்ததாக தான் அரவணைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரே ஜீவனாக தன் நிலாவை காண மனம் இயங்கியது அவளின் இயக்கம் புரிந்தார் போல சந்தோஷ் குட்டி அங்க பாருங்க ஆன்டி ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க போங்க நீங்க போய் ஆன்டிய கூட்டிட்டு வந்து உங்க பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கோங்க நீங்க கூட இருந்தா ஆன்டிக்கு ரொம்ப தைரியமா இருக்குமா ராகுல் சொல்லவும் மறு பயிற்சில்லாமல் கார் சீட்டில் இருந்து இறங்கி சென்று அமிர்தாவின் கைகளை பற்றி காரை நோக்கி இழுத்து வந்தான் சந்தோஷ் காரில் அமர்ந்த பிறகும் கூட அமிர்தாவின் கைகளை சந்தோஷ் விடவே இல்லை அவள் கைகள் நடுங்கிக் கொண்டே இருப்பதை பார்த்தவன் ஆன்டி பயப்படாதீங்க டோன்ட் வரி என்று பெரிய மனித தோரணையில் கூறினான் சந்தோஷ் சற்று முன் தான் ஏங்கி எதிர்பார்த்த அரவணைப்பு கிடைத்துவிட்டதாகவே தோன்றியது அமிர்தாவுக்கு இதுவரையில் கலங்காமல் இருந்த அந்த கண்கள் இரண்டும் இப்பொழுது தாரை தாரையாக கண்ணீரை உகுத்தது அதற்குள் இச்சம்பவம் குறித்து யாரிடமோ அலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருந்த கௌஷிக்கும் வந்து சேர அந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் காவல் நிலையத்தை நோக்கி விரைந்தது அங்கு காவல் நிலையத்திலோ மாட்டிக்கொண்ட அனைவரும் அச்சரம் பிசகாமல் ஒரே வரியைத்தான் திரும்ப திரும்ப படித்தார்கள் இந்த பொண்ணு தனியா நடந்து போயிட்டு இருந்துச்சு சார் ஆள் ஷோக்கா இருக்கே தூக்கி இல்லாமன்னு நினைச்சோம் அதுக்குள்ள இவர் வந்து காரியத்தை கெடுத்துட்டாரு போலீஸ் எத்தனை முறை அடித்து விசாரித்த போதும் அவர்கள் யாரும் இதை தவிர வேறு எதுவும் சொல்லவில்லை அமிர்தாவும் எதுவும் மறுத்து பேசவில்லை எனவே காவல் நிலையத்தில் பெண்ணை கடத்த முயன்றதாக மட்டுமே அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தார்கள் உண்மை காரணம் வெளி வராமலேயே போனது ஆனால் வீடு திரும்பியதும் முதல் வேலையாக கௌஷிக் அந்த கேள்வியை அமிர்தாவிடம் கேட்டான் அவனுக்குத்தான் சத்தியவத்தை அழைத்து எல்லா விபரங்களையும் சொல்லி இருந்தாரே காவல் நிலையத்தில் அவர்கள் கொடுத்த வாக்கு மூலத்திற்கும் அமிர்தா சத்தியவதியிடம் கூறிய விஷயங்களுக்கும் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒத்து போகவில்லையே அமிர்தா உண்மையை சொல்லு வந்தவங்க யாரு எனக்கு தெரியாது கௌஷிக் அண்ணா அவங்கள நான் முன்ன பின்ன பார்த்தது கூட கிடையாது கண்களில் பயம் அப்பட்டமாக தெரிய பதில் அளித்தாள் அமிர்தா நீ அவங்கள பார்த்தது கிடையாது அப்படிங்கறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இந்த வேலையை யாரோ சொல்லிதான் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க இது உனக்கு தெரியும் உனக்கு தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த யாரோ யாரு அப்படிங்கறது தான் இப்ப என் கேள்வி நிறுத்தி நிதானமாக அவள் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்து கேட்டான் கௌஷிக் டே கௌஷிக் என்னடா சொல்ற யாரோ அனுப்பியிருக்காங்களா யார் அனுப்பியிருக்கா எதுக்காக இப்படி செய்யறாங்க குழப்பத்துடன் கேட்டான் ராகுல் அதைத்தான் ராகுல் நானும் கேட்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்கிறது இவளுக்கு எப்படி முன்னாடியே தெரிய வந்தது அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி நிலாவுக்கு வேற யாரும் இல்ல நீங்க எப்படியாவது அவளை பாத்துக்கங்கன்னு அழுதுருக்கா அது அது வந்து அவங்க தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணதால பயந்து போய் அப்படி சொன்ன சரி நீ பயத்துல அப்படி சொன்னதாவே வச்சுக்குவோம் அப்படி பயந்து போனவ அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்க ஒண்ணு மறுபடியும் ஃபேக்டரிக்குள்ளேயே போயிருக்கணும் இல்ல வீட்டுக்கு ஓடி வந்திருக்கணும் ரெண்டும் செய்யாம ஏன் ஹைவேஸ் ரோட்டுக்கு போன அங்க போனா ஏதாவது வண்டி வரும் உதவி கேட்கலாம்னு அந்த உதவிய உங்க ஃபேக்டரிக்கே திரும்ப போய் கேட்டிருக்கலாமே பதில் இல்லை அமிர்தாவிடம் ஓ என்னமெல்லாம் நீ அவங்க கிட்ட மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறதுல இல்ல நீயே மாட்டிக்கிட்டாலும் நீ எங்க தங்கி இருக்கேங்கிற விவரம் அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அப்படிங்கறதுலதான் உன் முழு கவனமும் இருந்திருக்கு அவங்க யாரு எப்படிப்பட்டவங்கிறதும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதனாலதான் அங்க காப்பகத்துல இருக்கிற குழந்தைங்க யாருக்கும் ஆபத்து வரக்கூடாதுன்னு அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்க அவங்க யாரு என்னன்னு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சதுனால தானே அப்படி பேசியிருக்க அவனுங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொன்ன கதைக்கும் நீ சொல்றதுக்கும் கொஞ்சம் கூட ஒத்து வரலையே இப்பொழுதும் மௌனம் மட்டுமே பதிலாக வந்தது அமிர்தாவிடம் இருந்து அம்மாடி அமிர்தா உன்னை சுத்தி என்னதாமா நடக்குது நீ போன்ல பேசினப்போ என் ஈரக்கொலையும் நடுங்கி போச்சுமா இவங்க ரெண்டு பேரும் சரியான நேரத்துக்கு அங்க வரலன்னா உங்க அது என்ன ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு படப்படப்பாக பேசிக்கொண்டே போனா சத்யவதி பெருசா ஒன்னும் நடந்திருக்காத எங்க அம்மா அக்கா போன இடத்துக்கு என்னையும் அனுப்பி வச்சிருப்பாங்க மனதோடு எண்ணி கொண்டாலே தவிர வாய் திறந்து பேசவில்லை அமிர்தா நீ ஏதாவது சொன்னாதானேமா நாங்க எப்படி சிக்கல தீக்கிறதுன்னு யோசிக்க முடியும் இப்படி ஒண்ணுமே பேசாம இருந்தா என்னமா அர்த்தம் பரிதவிப்பாக கேட்டார் சத்யபதி உனக்கு ஒரு ஆபத்துங்கவோ தன்னோட உயிரை பத்தியோ இல்ல கார்ல இருந்த தன் மகனோட உயிரை பத்தியோ கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம உனக்காக வந்து நின்னானே அவனுக்கு மரியாதை கொடுத்தாவது என்ன நடந்துச்சுன்னு உண்மையை சொல்லு அமிர்தா இல்ல இப்பவும் உனக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லன்னா நாலு பின்ன ராகுலுக்கோ இல்ல சந்தோஷுக்கோ அதே ஆட்களால ஏதாவது ஆபத்து நேர்ந்ததுன்னா அதுக்கு நீதான் காரணமா இருப்ப சொல்லிட்ட எவ்வளவு கேட்டாலும் மழுப்பையே பதில் சொல்லும் அந்த பெண்ணின் மீது சரியான கோபம் வந்தது கௌஷிக்கிற்கு கடைசியாக கௌஷிக் சொன்ன விஷயம் அமிர்தாவை கொஞ்சம் அசைத்து பார்த்தது அப்படியும் நடக்குமோ தன்னால் இவர்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வந்துவிடுமோ 
அதுவும் சந்தோஷுக்கு எனும் பொழுது அதனை கற்பனை செய்து கூட பார்க்க அவள் மனம் விரும்பவில்லை கண்கள் இரண்டும் அவசரமாக அறைக்குள் அமர்ந்தபடி ஏதோ பேசிக் கொண்டும் விளையாடி கொண்டும் இருக்கும் சந்தோஷையும் நிலாவையும் தொட்டு மீண்டது ராகுலை பார்க்க அவன் முகமோ தீவிர பாவத்தை தத்தெடுத்திருந்தது அந்த கண்கள் இரண்டும் அவளையே உற்று நோக்கிய வண்ணம் இருந்தன என்ன நடந்திருந்தாலும் பரவாயில்ல சொல்லிட அமிர்தா அப்பதான் அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்க முடியும் சத்தியவதியும் தன் பங்கிற்கு கேட்க அதற்கு மேலும் மறைக்க விருப்பமில்லாமல் அமிர்தா தன் வாய்ப்பூட்டையை உடைத்தாள் அவங்க எல்லாரும் நிலா தாத்தாவோட ஆளுங்க நிலா அப்பாவோட அப்பா சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டால் அமிர்தா அவங்க எதுக்குமா ஒன்ன கடத்த முயற்சி பண்ணணும் சத்தியவதி கேட்க ஏன்னா அவங்க வீட்டு வாரிசா நிலா இருக்கிறது அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல கத்தி சொல்லியபடி அப்படியே தரையில் மடிந்து அமர்ந்தாள் அமிர்தா நிலாவோட அப்பா ஜீவா கும்மிடி புண்டி பக்கம் ஆந்திரா பார்டர்ல தான் இவங்க சொந்த ஊர் உம் ஜீவாவோட அப்பா ஜாதி கட்சி தலைவர் அரசியல் செல்வாக்கு உள்ளவர் கோடி கணக்கில் சொத்து வச்சிருக்கிறவர் ஜாதிக்காக என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுவார் எந்த போலீஸும் அவங்க ஊர்ல ஒன்றும் பண்ண முடியாது அங்க இவங்க வச்சதுதான் சட்டம் அவரோட ஒரே பையன் ஜீவா அவர் பேச்ச மாரி லவ் மேரேஜ் பண்ணினது அவருக்கு பெரிய அவமானமா போச்சு இந்த கல்யாண விஷயம் தெரிஞ்சதும் அதிர்ச்சியில ஜீவா அம்மா இறந்தே போயிட்டாங்க அதுவும் அவர் கோபத்துக்கு ஒரு காரணம் ஆனா ஜீவாவுக்கு அவங்க அம்மா இறந்தது தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தா அப்பா தன்னை கண்டந்துடமா வெட்டி போட்டாலும் பரவாயில்லன்னு அப்பவே கிளம்பி இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அப்பாவுக்கு பயந்து எங்க எல்லாரையுமே சென்னை விட்டு காலி பண்ணி டெல்லி பக்கம் கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க நொய்டாவில தான் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல இருந்தோம் நிலா பிறந்த அப்புறம் அவளை அவங்க அம்மா கிட்ட காட்டணும்னு ஜீவாவுக்கு ரொம்ப ஆசை நிலாவோட ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே ஓட்டி இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு கிளம்பி வந்தோம் ஜீவாவோட ஃப்ரெண்டோட கார் எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பினோம் வழியில கார் ரிப்பேர் ஆகி நின்ன போது நிலா ரொம்ப அழுக நான் அவளை தூக்கிட்டு காரை விட்டு இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் நடந்த கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவ அழுக அடங்கனக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்து பார்த்தப்போ அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் அழுகை பேரிட்டு எழுந்தது அமிர்தாவிற்கு சத்தியவதி கௌஷிக் ராகுல் மூவருமே அவள் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டார்கள் சத்தியவதி ஆறுதலாக அவளை தன் தோல் சாய்த்து கொண்டார் கார லாரி வச்சு அக்கா மாமா எல்லாருமே ஸ்பாட்லயே அம்மா மட்டும்தான் உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க பெரும் விசும்பல்களுக்கிடையில் கூறி முடித்தாள் அமிர்தா ஒவ்வொரு தடவையும் அவள் ஜீவாவை மாமா என்று குறிப்பிட வந்து பின் ஜீவா என்று மாற்றியதை யாருமே கவனிக்கவில்லை என்ன ஆனாலும் நிலாவை மட்டும் அவங்க கண்ணில் காட்டக்கூடாதுன்னு நிலா உயிரோடு இருக்கிறது தெரிஞ்சா நிலாவையும் கொண்டுடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அம்மாவோ அம்மாவோ அதற்கு மேல் தொடர முடியவில்லை அமிர்தாவால் அதற்கு மேலும் அவளை பேச சொல்லும் துணிவும் யாருக்கும் அங்கிருக்கவில்லை கேட்ட விஷயத்தின் தாக்கம் அவர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்திருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப்போட தான் நிலாவை அவங்க கண்ணில் படாமல் காப்பாற்றி ஒரு வழியாக இங்கே வந்து சேர்ந்தோம் இப்போவும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்களோங்கிற பயம் இருந்துட்டே தான் இருக்கும் எங்களால் யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நான் யார் கூடவும் சரியாக பேசுறது கூட கிடையாது அத்தையை கூட இதுக்காக தான் தள்ளியே வச்சிருப்பேன் அமிர்தா சொல்லி முடிக்கவும் அவளுடைய இத்தனை நாள் இருக்கத்திற்கும் காரணம் புரிந்தது மற்றவர்களுக்கு இப்போவும் பிரச்சனை முடிஞ்சு போகலை எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு நிலாவும் நானும் அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இறக்கலைங்கிற விஷயம் தெரிய வந்திருக்கணும் அப்போல இருந்தே எங்களை அவங்க தேடிட்டு இருந்திருக்கணும் இப்போ நியூஸ்ல வந்தது அவங்களுக்கு ஈஸியா போச்சு வந்துட்டாங்க இதை சொல்லவும் ராகுல் திடுக்கிட்டு போனான் எத்தனை பெரிய சிக்கல் இந்த பெண்ணிற்கு தன்னால் நேர்ந்திருக்கிறது என்று எண்ணி துணுக்குற்றான் எப்படியாவது இந்த பெண்ணையும் அந்த குழந்தையும் சிக்கலில் இருந்து காப்பாற்றியே தீர்வது என்று உறுதி எடுத்து கொண்டான் இவ்வளவு அழகு குழந்தை தங்கள் வீட்டின் வாரிசாக கிடைக்க கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டுமே அந்த பெரிய மனிதருக்கு ஜாதிக்காக சொந்த மகனை கொல்லும் அளவிற்கு கூட இந்நாட்டில் இன்னும் ஆட்கள் இருக்கிறார்களா நினைக்க நினைக்க நெஞ்சு பொறுக்கவில்லை அந்த மெல்லிசைக்காரனுக்கு சரி அப்போ இந்த பிரச்சனை தீர என்னதான் வழி கேட்டார் சத்தியவதி ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அத்த நாங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோட இருக்கிறது தானே அவங்க பிரச்சனை நானே குழந்தையோட அவங்க முன்னாடி போய் நின்னுட்டா எல்லா பிரச்சனையும் முடிஞ்சு போயிடும் விரக்தி சிரிப்புடன் கூறினாள் அமிர்தா ஆக இந்தாங்க எங்க உயிரை எடுத்துக்கோங்கன்னா அவங்க முன்னாடி போய் நிக்க போற அப்படிதானே பல்லை கடித்து கொண்டு கோபத்தை அடக்க பிரம்ம பிரயத்தனம் பண்ணி கொண்டே கேட்டான் ராகுல் இதுக்கு மேல என்னால வேற என்னதான் பண்ண முடியும் நான் ஓடி ஓடி கலைச்சு போயிட்டேன் ஆயாசமாக வெளிவந்தது அமிர்தாவின் குரல் அப்படியெல்லாம் உன்னை விட்டுட முடியாது பட்டென்று பதில் வந்தது ராகுலிடமிருந்து அப்போ நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நொடியும் தாமதமின்றி ராகுலை பார்த்து கூறியிருந்தார் சத்தியவதி அத்த சத்தியம்மா இருவரும் ஒரு சேர அதிர்ச்சியில் உறக்க கோவினார்கள் இன்னைக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் இருந்தீங்க இவளை காப்பாத்திட்டீங்க இதுக்கப்புறம் இவளை யார் காப்பாத்துவா அதான் தெளிவா சொல்றாளே பிரச்சனை இன்னும் முடியல திரும்ப வருவாங்கன்னு ஒவ்வொரு தடவ
இல்ல சத்தியம்மா நான் இதுக்கு வேற ஏற்பாடு பண்றேன் என்று ராகுலும் மாற்றி மாற்றி மறுப்பு கூற என் வயசுக்கு இதுதான் சரியான முடிவா இருக்கும்னு தோணுது நான் கௌஷிக் கௌசல்யாவை எப்படி பாக்குறனோ அதே மாதிரி தான் உங்க ரெண்டு பேரையும் பாக்குறேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் அதே மாதிரி என்னோ ஏ மேல இருந்தா நான் சொல்றத கேளுங்க அப்புறம் உங்க இஷ்டம் சொல்லிவிட்டு சத்தியவத்தை எழுந்து குழந்தைகளிடம் சென்றுவிட ராகுலும் அமிர்தாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரையும் பார்த்தபடி கௌஷிக் அமர்ந்திருந்தான் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் சங்கீதாவின் நாற்பாடும் கீதாஞ்சலி நான் உங்கள் ஆர்ஜி கிருத்திகா கணேஷ் அத்தியாயம் பதினொன்று சென்னையை நோக்கி விரைந்து கொண்டிருந்தது அந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் வழக்கம் போல காரோட்டும் பொறுப்பில் கௌஷிக் இருக்க அருகில் அமர்ந்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் பெண் இருக்கையில் குழந்தைகளோடு அமர்ந்திருந்தனர் சத்தியவதியும் அமிர்தவர்ஷனியும் அமிர்தாவை விட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகராமல் பற்றி அவள் கைகளை விடாமல் பிடித்த வண்ணம் அருகில் அமர்ந்திருந்தான் சந்தோஷ் அவ்வளவு மகிழ்ச்சி தெரிந்தது சந்தோஷின் முகத்தில் கிட்டத்தட்ட ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவனுக்கு கிடைத்த இந்த புது உறவை விட்டு கிஞ்சித்தும் நகரும் விருப்பமில்லை சந்தோஷுக்கு இனி அமர்தாவும் நிலா பாப்பாவும் அவன் கூடவே இருக்க போவதாக சத்தியவதி சொன்ன போது அக மகிழ்ந்து போனான் சிறுவன் நிலா சத்தியவதியின் மடியில் உறங்கி போயிருக்க சந்தோஷும் கண் அயர்ந்தவுடன் சற்று தளர்வாக அமர்ந்து கார் கதவின் பக்கமாக தலை சாய்த்து கொண்டாள் அமிர்தா கைகள் கழுத்தை வருடி கொடுத்தது மஞ்சள் வாசனை நாசியை தீண்ட கைகள் அதன் ஈரத்தை ஸ்பரிசித்து உணர்ந்தது கண்கள் தாமாக அந்த திருமாங்கல்ய சரடின் சொந்தக்காரனை காரின் ரியர் வியூ கண்ணாடி வழியாக பார்த்தது இவள் பார்வைக்காகவே காத்திருந்தார் போல என்னவென்று பதிலுக்கு கண்களாலேயே வினவினான் ராகுல் ரவிவர்மன் ஒன்றுமில்லை என்பதாக அமிர்தா தலையசைக்க கண்களை மூடி காட்டி தூங்குமாறு மறுபடியும் கண்களாலேயே பேசினான் அவன் கண்கள் பேசின நயன பாஷை புரிந்து கொண்டவள் போல அடுத்த நொடி இமை தாழ்த்தி இருந்தாள் எப்போதிருந்து இப்படி கண்களால் பேசிக் கொள்ள துவங்கினோம் நினைக்கும் போதே சிரிப்புதான் வந்தது அமிர்தாவிற்கு மூடிய கண்களுக்குள் நடந்தவை அனைத்தும் காட்சியாக விரிந்தது அமிர்தா கூறியது போல் அன்றிரவை ஜீவாவின் சித்தப்பா அந்த பெரிய மனிதரின் தம்பி என்று கூறிக்கொண்டு ஒரு ஆள் வெள்ளை வேஷ்டி சட்டையில் அடியாட்களோடு வந்து இறங்கினார் அமிர்தாவை அந்த மனிதரின் கண்ணில் கூட காட்டாமல் சத்தியவதி வீட்டின் ஒரு அறையில் வைத்து பூட்டிவிட்டு மற்ற மூவரும் தான் அவருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்கள் ரூமிற்குள் இருந்தாலும் அங்கு நடக்கும் அனைத்து விஷயங்களையும் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தாள் அமிர்தா அவர் பேசிய பேச்சில் ஒரு கட்டத்தில் நாமே பேசாமல் எழுந்து வெளியில் சென்று அவர் முன் நின்றுவிடலாம் என்று கூட தோன்றியது அபலைக்கு எதற்கும் இறங்கி வராமல் ஆதியோடு அந்தமாக வேறறுத்தால் தான் அண்ணனின் போன மானம் திரும்ப வரும் என்று விடாமல் கத்தி கொண்டிருப்பவரிடம் என்ன பேசுவது என்ன மீறி தொட்டு பாருங்கடா பாப்போம் என்று ஒரு ருத்ர தாண்டவமே ஆடிவிட்டான் ராகுல் ரவிவர்மன் சத்தியவதி தான் ஒரு வழியாக ராகுலை அடக்கி வைத்தார் அமிர்தாவுக்கும் ராகுலுக்கும் திருமணம் செய்ய போவதாகவும் குழந்தையையும் ராகுல் சட்டப்படி தத்தெடுத்துக் கொள்வான் என்று சத்தியவதி கூறிய போது அந்த மனிதரின் முகம் கொஞ்சம் யோசனையை காட்டியது கௌஷிக் வந்த மனிதரை தனியாக அழைத்து கொண்டு போய் முதலில் பேசினான் சற்று நேரத்திலேயே கௌஷிக் வந்து ராகுலின் காதை கடிக்க இவனும் எழுந்து போனான் என்ன பேசினார்களோ திரும்பி வந்ததும் அந்த மனிதர் இங்க பாருங்கம்மா சொன்னபடி ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சிடணும் வாக்கு தவறக்கூடாது சொல்லிட்டேன் ஆமா என்று கொஞ்சம் மிரட்டலாகவே கூறிவிட்டு தன்னுடைய பரிவாரங்களை அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டார் அவர் கிளம்பியதும் தான் அமிர்தாவையும் அழைத்து பேசினார் சத்தியவதி என்ன முடிவு பண்ணிருக்க அமிர்தா சத்தியவதி கேட்க கௌஷிக் அண்ணா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா எனக்கு எங்கேயாவது வெளிநாட்டுல வேலை வாங்கி தரீங்களா இந்தியாவில இருந்தா தானே இந்த பிரச்சனை எல்லாம் நான் அவங்க யார் கண்ணிலையும் படாம தூரமா எங்கேயாவது போய் என் பொண்ணை வளர்த்துக்கிறேன் சத்தியவதி கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக கௌஷிகிடம் கேட்டாள் அமிர்தா வெளிநாட்டுல வேலை வாங்கலாம் தான் ஆனா அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நாளாச்சும் டைம் வேணும் அமிர்தா எடுத்த எடுப்புல எப்படி விசா எல்லாம் ரெடி பண்ண முடியும் வேலை விசா எல்லாம் ரெடி ஆகுற வரைக்கும் உனக்கும் குழந்தைக்கும் எதுவும் ஆகாம இருக்கணுமே அதுக்கு என்ன பண்றது சொல்லு கௌஷிக் வினவ நாங்க உனக்கு நல்லதுதான் பண்றோங்கிற நம்பிக்கை உனக்கு இல்லையா அமிர்தா சத்தியவதி கேட்க பதறி போனால் பெண் அப்படி எல்லாம் இல்லாத்த நீங்க எப்படி எனக்காக பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி என்னால உங்க யாருக்கும் பிரச்சனை வந்துட கூடாதுன்னு நானும் நினைக்கிறேன் அத்த அதனாலதான் தூரமா எங்கேயாவது போயிடலாம்னு பாக்குறேன் நான் பிரச்சனைய முடிக்க வழி சொல்றேன் நீ அதை தற்காலிகமா தள்ளி வைக்க பாக்குற நீயே சொல்லு எது நல்லது பிரச்சனைய முடிக்கிறதா இல்ல தள்ளி வைக்கிறதா கல்யாணம் பண்ண மட்டும் அவங்க பிரச்சனை பண்ண மாட்டாங்கன்னு எந்த உத்தரவாதமும் இல்ல அத்த அந்த மனுஷன் பேசினதை கேட்டுக்கிட்டு தானே இருந்த தெளிவா தானே சொல்லிட்டு போனாரு கல்யாணம் முடிச்சு குழந்தைய சட்டப்படி தத்தெடுத்துக்கிட்டா எந்த பிரச்சனையும் பண்ண மாட்டோம்னு அமிர்தா இது வெறும் ஒரு அப்பாவோட ஜாதி வெறி மட்டும் இல்ல அதையும் தாண்டி அந்த வாரிசு இல்லாத பணக்கார அப்பாவை சுத்தி இருக்கிறவங்கள பத்தியும் நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு கௌஷிக் ஏதோ பூடகமாக சொல்ல திகைத்து
கௌஷிக் தீர்மானமாக சொல்ல இப்பொழுது கொஞ்சம் விஷயம் புரிந்தது அமிர்தாவுக்கு சொத்து விவகாரம் வேறையா என்றுதான் முதலில் என்ன தோன்றியது அவளுக்கு திருமணம் முடித்தால் மட்டும் நிலா அவர்கள் வீட்டின் வாரிசில்லை என்றாகி விடுவா என்ன குழப்பமாக இருந்தது அமிர்தாவுக்கு கல்யாணம் முடிச்சா மட்டும் நிலா அவங்க வீட்டு வாரிசு இல்லைன்னா ஆயிடுவா அண்ணா சந்தேகத்தை கௌஷிக்கிடம் கேட்டும் விட்டாள் அதை பத்தி லாயஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அமிர்தா சட்டத்துக்கு இந்த கல்யாணம் போதுமோ இல்லையோ ஆனா இந்த முட்டா பசங்க வாய அடைக்க கண்டிப்பா இந்த கல்யாணம் போதும் கௌஷிக்கின் பதிலில் அமிர்தாவின் கண்கள் ராகுலை வட்டமிட்டது தங்களுக்காக மட்டுமே யோசித்து ராகுலையும் இதில் சிக்க வைக்க அவள் மனம் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தது அவளின் பார்வை பொறிந்தவராக சத்தியவதி தான் பேசினார் இது உனக்காக மட்டும் எடுத்த முடிவில்ல அமிர்தா ராகுல் அப்புறம் சந்தோஷுக்காக வந்தா இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடந்தா சந்தோஷ் நிலா ரெண்டு பேருக்குமே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே கிடைப்பாங்க இல்லையா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருடா அமிர்தாவின் கரம் பற்றி கொஞ்சம் கெஞ்சுதலாக கேட்டார் சத்தியவதி அப்போதும் அமிர்தாவின் கண்கள் ராகுலையே கேள்வியாக பார்த்திருக்க அவன் அந்த ஆளு இருக்கிறப்பவே கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டாமா இது கௌஷிக் இதை கௌஷிக் சொல்லும் போது மட்டும் ராகுலின் கண்களும் நிமிர்ந்து அமிர்தாவின் கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்தது பின் அதே கண்கள் அறைக்குள் விளையாடி கொண்டிருந்த சந்தோஷையும் நிலாவையும் ஆதுரத்தோடு பார்த்தது ராகுலின் கண்களை பின்தொடர்ந்தவளுக்கும் அவன் விழி வழி வந்த செய்தி புரிய சத்தியவதியை பார்த்து சம்மதமாக தலையசைத்தாள் அமிர்தா நிஜமா தான் சொல்றியாடா உனக்கு சம்மதமா ஏ தங்கம் சந்தோஷத்தில் கண்ணீரே வந்துவிட்டது சத்தியவதிக்கு அமிர்தாவின் கண்ணம் வழித்து முத்தம் வைத்தார் சத்தியவதி சட்டென்று ஒரு சந்தோஷ பரபரப்பு தொற்றி கொண்டது அவ்வீட்டில் அதுவரை இருந்த இறுக்கமான சூழ்நிலை மாயமாக மறைந்திருந்தது சத்யாமா எங்க ரெண்டு பேருக்குமே இது முதல் கல்யாணம் கிடையாது அதனால ரொம்ப கிராண்டா எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் சிம்பிளா ஏதாவது கோயில்ல வச்சு பண்ணினா போதும் பிளீஸ் சத்யாமா அதுவரையில் மௌனமாக அமர்ந்திருந்த ராகுல் அப்பொழுதுதான் வாய் திறந்தான் சரிப்பா சரிப்பா நீ எப்படி சொல்றியோ அப்படியே செஞ்சிடலாம்ப்பா ராகுல் என்ன சொன்னாலும் தலையாட்டு மனநிலையில் தான் இருந்தார் சத்தியவதி நீங்க டேட் எல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணி வைங்க சத்தியமா நான் அதுக்குள்ள சென்னைக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன் கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்கு அது வரைக்கும் கௌஷிக் இங்க உங்களுக்கு துணையா இருக்கட்டும் ராகுல் சொல்ல சத்தியவதிக்கு ஏனோ அது அவ்வளவு நல்லதாக படவில்லை அவர் கையோடு இவர்கள் திருமணத்தை முடித்து வைக்கவே விரும்பினார் இப்போதுதான் அந்த ஜீவாவின் சித்தப்பா என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒருவன் வந்து ஆடிவிட்டு போயிருக்கிறான் அடுத்ததாக மாமன் அண்ணன் என்று வேறு யாராவது புதிதாக முளைத்து குட்டையை குழப்பாமல் இருக்க வேண்டுமே அதற்குள் இந்த திருமணத்தை முடித்து விட்டால் நல்லது என்று தோன்றியது சத்தியவதிக்கு ராகுலிடம் எதுவும் மறுத்து பேசாமல் தலையாட்டிக் கொண்டே திருமண நாள் குறிக்கும் பொழுது தனது விருப்பத்தை கோவில் ஐயர் மூலம் நிறைவேற்றிக் கொண்டார் அன்றிலிருந்து எண்ணி இரண்டாவது நாளே திருமணத்திற்கான நாளாக குறித்துவிட்டு வந்தார் சத்தியவதி நடுவில் ஒரு நாள் மட்டுமே முழுதாக இருந்தது எனவே ராகுல் சென்னை செல்லும் பயணமும் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது ஒரேடியாக திருமணத்தை முடித்துவிட்டு அன்றே கிளம்பி விடலாம் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது நிற்க நேரமில்லாமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கௌஷிக்கும் சத்தியவதியும் எல்லா வேலைகளையும் ஒரே நாளில் பார்க்க வேண்டி இருந்ததால் அவசர அவசரமாக கல்யாணத்திற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் இவர்கள் இருவருமாகவே செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ராகுலையோ அமிர்தாவையோ முடிந்த அளவு எதற்கும் தொல்லை செய்யாமல் பார்த்து கொண்டார்கள் ராகுல் மாடியே கதி என்று இருக்க அமிர்தாவோ குழந்தைகளை கதி என்று இருந்தார் இவர்கள் இருவரும் ஆளுக்குறு திசையில் இருப்பதை பார்த்த சத்தியவதி அமிர்தா போம்மா வீட்டுக்கு போய் உனக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சிடு கல்யாணம் முடிஞ்சு சீக்கிரமா கிளம்பினாதான் இருட்டுறதுக்குள்ள நம்ம சென்னை போய் சேர முடியும் அப்ப போய் இந்த பேக்கிங் வேலையெல்லாம் பண்ணா லேட் ஆகிடும் என்று சொல்லி அமிர்தாவை அவள் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்து விட்டு பின்னோடு ராகுலையும் அனுப்பி வைப்பதற்காக ராகுல் ராகுல் கண்ணா மாடியை நோக்கி சத்தியவதி குரல் கொடுக்க அங்கிருந்து வந்ததோ கௌஷிக் என்னம்மா எதுக்கு கூப்பிட்டீங்க அமிர்தாவ அவ வீட்டுக்கு போய் ஊருக்கு போறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ண சொல்லி அனுப்பியிருக்க தனியா இருப்பா அத துணைக்காக ராகுல கூப்பிட்டேன் அவ்வளவுதானே இருங்க நான் போயிட்டு வர கௌஷிக் சொல்ல அவனை பார்த்து பற்களை நர நர வென்று கடித்தார் சத்தியவதி உன் பேர் ராகுலாடா அவனை கூப்பிட்டா நீ எதுக்கு வர ஆள் மட்டும்தான் வளர்ந்திருக்க சத்தியவதி சத்தம் வராமல் புலம்ப அமிர்தா துணைக்கு தானேம்மா அதுக்கு நான் போனா என்ன அவன் போனா என்ன இதுக்கு போய் இந்த மரம் முறைக்கிறீங்க அப்பொழுதும் கௌஷிக் புரியாமல் பேச வேணாண்டா அப்புறம் என் வாயில நல்லா வந்துடும் அதுங்க ரெண்டும் முகத்தை பார்த்துக்க கூட பேசிக்க கூட மாட்டேங்குதுங்க சரி ரெண்டு பேரையும் தனியா விட்டா பேசிப்பாங்களேன்னு சொன்னா இவன் போறானா உன்னையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சத்தியவதி வெளிப்படையாகவே பல்லை கடிக்க அசடு வழிந்தான் கௌஷிக் ஹி ஹி அப்படி தெளிவா சொன்னாதானே புரியும் இப்ப பாரு ஐயாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்று சொல்லி டெய் ராகுல் ராகுல் என்று ராகுலை அழைத்தான் கௌஷிக் சத்தியவதி தலையில் அடித்து கொண்டு என்னமோ பண்ணு ஆனா நீ போயிடாத அவனை அனுப்பு புரிஞ்சுதா சொல்லியபடியே சத்தியவதி அந்த இடத்திலிருந்து நகர்ந்து விட்டார்
கேட்டுக்கொண்டே வாசலை நோக்கி நடந்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் சென்ற முறை சுவர் ஏறி குதித்திருந்தவன் இம்முறை கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் அமிர்தா அமிர்தா திரும்ப திரும்ப அழைத்தும் எந்த பதிலும் இல்லாமல் போக வேறு வழியில்லாமல் வீட்டின் உள்ளே சென்றான் ராகுல் அங்கு ஏதோ ஒரு போட்டோவை நெஞ்சோடு சேர்த்து அணைத்தபடி சுவரில் தலை சாய்த்து தரையில் அமர்ந்திருந்தாள் அமிர்தா அவளின் அந்த ஓய்ந்து போன தோற்றம் ராகுலை என்னவோ செய்தது கையில் ஏதோ போட்டோ வைத்திருப்பதை பார்த்தவன் ஒருவேளை ஜீவாவை நினைச்சு ஃபீல் பண்றாளோ இருக்கும் லவ் மேரேஜ்னு சொன்னாலே அதான் ஃபீல் பண்றான் போல என்று எண்ணிக்கொண்டான் அமிர்தா இப்பொழுது கொஞ்சம் சத்தமாக அழைக்க கண் திறந்து பார்த்தால் அமிர்தவர்ஷினி ராகுலை கண்டதும் சட்டென்று கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்து நின்று வாங்க ர ராகுல் என்றாள் அவளின் இந்த ரவிக்கும் ராகுலுக்குமான போராட்டம் ஒரு சிறு சுவாரஸ்யத்தை கொடுத்தது ராகுலுக்கு இரண்டும் நான்தானே பின் எதற்கு இந்த பெண் இப்படி மறுகின்றாள் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஹம் என்றவன் அன்று அவசரத்தில் சரியாக கவனிக்காத வீட்டை இப்பொழுது கண்களை சுழற்றி ஆராய்ந்தான் சிறு வயதிலிருந்தே அந்த வீட்டை அவனுக்கு தெரியும்தான் ஒரு ஹால் ஒரு பெட்ரூம் கிச்சன் என அளவாக அம்சமாக இருக்கும் அந்த வீடு வீட்டை சுற்றிதான் நிறைய இடம் இருக்குமே தவிர வீடு சிறிய வீடுதான் அந்த வீட்டில் உள்ள கனமான பொருட்கள் அனைத்துமே ஹாலில் இடம்பெற்றிருப்பது போல தோன்றியது ராகுலுக்கு ராகுல் நின்று கொண்டே இருப்பதை கவனித்து உக்காருங்க என்று அங்கிருந்த மர நாற்காலியை நோக்கி கை காண்பித்தார் இல்ல பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நீ ஏதோ திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்றதா உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி கௌஷிக் சொன்னா அதான் வந்த நீ பேக் பண்ணலையா உம் பலமாக ஒரு பெருமூச்சுக்களை மீது அமிர்தாவிடமிருந்து எதை எடுக்கிறது எதை விடுறதுனே தெரியல சொல்லிவிட்டு விரக்தியாக புன்னகைத்தாள் அமிர்தா இல்ல உனக்கு எதெல்லாம் வேணுமோ எல்லாமே எடுத்துக்கோ அங்க சென்னையில நம்ம வீடு பெருசுதான் அதனால நீ தயங்காம உனக்கு எது தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கோ ராகுல் என் வீடு என்று கூறியிருந்தால் அமிர்தா என்ன பதில் அளித்திருப்பாளோ ஆனால் அவன் கொஞ்சமும் பிரித்து பார்க்காமல் எடுத்த எடுப்பிலேயே நம் வீடு என்று கூறியது கொஞ்சம் மாறுதலாக இருந்தது அமிர்தாவிற்கு தயக்க முடைத்து பேச துவங்கினாள் இந்த வீடு எனக்கு நிறைய நினைவுகளை தந்திருக்கு ரவி யாருமே இல்லாத போது கூட இந்த வீட்டில் இருக்கும்போது ஏதோ அம்மா அப்பா மடியிலே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் அப்பா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னே இறந்தப்போ கூட நான் இவ்வளோ லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணதில்லை அம்மா அதுக்கு இடம் கொடுக்கலங்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் துக்கத்தை அவங்களுக்குள்ளேயே மறைச்சுக்கிட்டு எனக்கும் நித்தியாவுக்கும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க இந்த வீட்டோட ஒவ்வொரு மூளை முடுக்கும் கூட என்னோட சின்ன வயசில் நாங்கள் வாழ்ந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கையை நினைவுபடுத்துறதாவே இருக்கு ரவி இதோ இங்கே இருக்கே இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஊராக வீடு மாறும்போது தூக்க எடுக்க கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி அப்பா மாடியில் சின்னதாக ஸ்டோர் ரூம் மாதிரி ஒன்று கட்டி அதில் போட்டு வச்சுருந்தாங்க என்று சொல்லி அங்கிருந்த மர ஜாமான்களை கை காட்டினார் நடுத்தர அளவில் உள்ள கதவுடன் கூடிய புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கும் மர அலமாரி அழுக்கு துணிகளை போட்டு வைக்க பயன்படும் வகையில் காற்றத்துடன் கூறிய மற்றொரு மரத்தாலான அழுக்கு கூடை என்று அமிர்த காட்டிய அனைத்துமே மரத்தால் செய்ததாகவே இருந்தது பார்த்தாலே தெரிந்தது எல்லாமே மிகவும் கனமான சாமான்கள் என்று இதெல்லாம் கூட தான் எனக்கு இத்தனை நாளா பாதுகாப்பா இருந்தது அந்த சாமான்களை காட்டி சொன்னால் அமிர்தா ராகுல் புரியாது விழிக்க புரியலையா எனக்கு நைட்டு படுத்தா தூக்கமே வராது யாராவது வந்து எதையாவது பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயமாவே இருக்கும் இதையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு டெய்லி நைட்டு நகர்த்தி மூடின கதவை ஒட்ட வச்சாதான் எனக்கு கொஞ்சமாவது நிம்மதியாவே தூங்க முடியும் அப்பவும் பயந்துகிட்டே தான் தூங்குவேன் டெய்லி எப்படா விடியும்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் காலையில நாலு மணிக்கெல்லாம் சத்தியமா எஞ்சிருவாங்க அவங்க எழுந்து புழங்குற சத்தம் கேட்கவும் தான் நான் கொஞ்சம் நிம்மதியா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தூங்கவே செய்வேன் அமிர்தா சொல்ல திகைத்து பார்த்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் தினமும் வெறும் இரண்டு மணி நேரம் தூக்கமா அது போதுமா கையில் குழந்தையும் வைத்து கொண்டு இந்த பெண் மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருப்பாள் போலவே பெண்ணவளின் கஷ்டங்களுக்கு முன் தன்னுடையது எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்று தோன்றியது ராகுலுக்கு எவ்வளவு சுலபமாக சொல்லிவிடுகிறது இந்த சமூகம் அவளுக்கு என்ன திமுர் பிடிச்சவ ஆள் அண்டாதவ என்று அவதூறாக சிலரும் கை குழந்தையை வச்சுக்கிட்டு தனியாவே சமாளிக்கிறாளே என்று பாராட்டுவதை போல் சிலரும் வாய்க்கு வந்ததை மிக சுலபமாக பேசிவிடுகிறார்கள் ஆனால் அந்த பெண் ஒரு இரவை நிம்மதியாக கழிக்க எவ்வளவு பயப்பட வேண்டியிருக்கிறது இதற்கு மேலும் அவளை எதற்கும் கஷ்டப்பட விடக்கூடாது தன்னால் இயன்றவரை அவளை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனதோடு சபதம் எடுத்துக் கொண்டான் ராகுல் நீ தாராளமா உன் நினைவுகளை உன்னோட எடுத்துக்கிட்டு வரலாம் அமிர்தா ராகுலோட வீட்டுல மட்டுமில்ல மனசுலையும் நிறையவே இடம் இருக்கு சொன்னவனை விழி விரித்து பார்த்தால் அமிர்தவர்ஷினி ஆச்சரியமாக அவனை பார்த்த அந்த விழிகள் ஏதோ செய்தது ராகுலை அந்த விழிகளுக்குள் விழுந்துவிட துடித்தவனை அவள் கையில் வைத்திருந்த போட்டோ தடுத்தது நீ போய் பேக் பண்ணு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா கூப்பிடு நான் இங்கேயே இருக்கேன் என்று சொல்லி அவளை உள்ளே அனுப்பிவிட்டு அந்த போட்டோவை கையில் எடுத்து பார்த்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அதில் நடு
அமிர்தாவின் தமக்கை நித்தியவர்ஷினி ஒரு புறமும் அமிர்தா ஒரு புறமும் என பெண்கள் இருவரும் அவன் அருகில் நின்றிருந்தார்கள் நித்யா அமைதியாக நின்றிருக்க அமிர்தாவோ அந்த வாலிபனின் தோல் மேல் தன் கையை வைத்தவாறு நின்றிருந்தார் எந்த குழப்பங்களும் கவலையும் இல்லாத அமிர்தாவின் முகம் குறும்புத்தனம் நிறைந்த அமிர்தாவின் முகம் நிலவை போல் ஒளி வீசியது இவர்தான் ஜீவாவோ அமிர்தாவின் ஜீவனே இவர்தானோ என்று மனதோடு எண்ணிக்கொண்டான் ராகுல் ரவிவர்மன் காலை நேரத்தை தென்றல் இனிமையான ராகங்களை பாடி பொழுதை புலர செய்தது திருமண நாளும் வெடிந்தது முகூர்த்த நேரமாக அதிகாலை மணி ஐந்து இருபது முதல் ஆறு மணி வரை குறித்து கொடுத்திருந்தார் அமிர்த வழக்கமாக செல்லும் கோவிலுள்ள அர்ச்சகர் அதே கோவிலில் வைத்துதான் திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது சந்தோஷ் அந்த அதிகாலை நேரத்திலும் சந்தோஷமாக புத்தாடை அணிந்து கிளம்பிவிட நெருஞ்சலாவோ குளிக்க வைத்த பின்னும் தூக்க கலக்கத்திலேயே தான் இருந்தாள் சத்தியவதி ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து தெரிவு செய்திருந்தார் அந்த குறுகிய காலகட்டத்திலும் ராகுலுக்கு பட்டு வேஷ்டி சட்டை அமிர்தாவிற்கு அழகான இளஞ்சிவப்பு நிற பட்டுப்புடவை குழந்தைகள் இருவருக்கும் புத்தாடை என ஒவ்வொன்றையும் அக்கறை எடுத்து பண்ணியிருந்தார் திருமாங்கல்யம் கூட ராகுலின் அக்கா முன் எப்போதோ பேசும் பொழுது அவர் தாயின் திருமாங்கல்யத்தை பற்றி கூறியதை நினைவுபடுத்தி பார்த்து அதே மாதிரி வாங்கி வந்தார் திருமாங்கல்யம் குறித்து ராகுலிடம் கேட்டபோது அவன் திரு திரு வென்று முழிக்கத்தான் செய்தான் அவன் பிறந்தவுடன் இருந்து போன தாயார் அணிந்திருந்த திருமாங்கல்யத்தை பற்றி கேட்டால் அவனுக்கு எப்படி தெரியும் மாயாவுடனான திருமணம் முழுக்க முழுக்க மாயா வீட்டினர் வழக்கப்படிதான் நடந்தது பெயருக்கு கூட உங்கள் வழக்கம் எப்படி என்று யாரும் ராகுலிடம் கேட்கவும் இல்லை ராகுலும் அதை அப்போது பெரிதுபடுத்தவில்லை மாயாவின் கழுத்தில் சிறு சில நேரங்களில் அந்த கருகமணி இருக்கும் பல நேரங்களில் இருக்காது நிலைமை இப்படி இருக்க அவன் எப்படி தன் தாயாரின் திருமாங்கல்யத்தை பற்றி நினைவு வைத்திருக்க முடியும் எல்லாவற்றையும் சத்தியவதி தான் அக்கறையாக செய்து முடித்தார் கோவிலுக்கு வந்து ஐயர் கேட்ட பிறகுதான் வாங்கிய புது மெட்டியை வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டு வந்தது தெரிந்தது அதை எடுத்து வரவென்று சத்தியவதியும் கௌஷிக்கும் காரில் கிளம்பி போக உடன் சந்தோஷம் இணைந்து கொண்டான் கோவிலில் ராகுலும் அமிர்தாவும் மட்டுமே தனித்திருந்தனர் ஐயர் திருமணத்திற்கு உண்டான வேலைகளை பார்த்து கொண்டிருக்க இவர்கள் இருவரும் அதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பார்த்து குழந்தை நெருஞ்சலா சிணுங்க தொடங்க அமிர்தாவிற்கு குழந்தைகளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அனைத்தும் காரிலேயே இருப்பது அப்போதுதான் நினைவு வந்தது அவள் சங்கடமாக ராகுலை பார்க்க அவன் கேள்வியாக அமிர்தாவை பார்த்தான் இல்ல பாப்பாவோட பால் எல்லாம் கார்லேயே இருக்கு இப்போ திடீர்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டா முடிக்காமல் அமிர்தா எடுக்க இங்க வேற எங்கேயாவது பால் கிடைக்குமா என்று கேட்டான் ராகுல் எது தப்புல ஒரு ஹோட்டல் இருக்கோ நோ அங்க பால் இருக்கோ நீங்க குழந்தைக்கு பசியாத்திட்டு கூட்டிட்டு வாங்கோ நான் அதுக்குள்ள இந்த காரியம் எல்லாம் முடிச்சு ரெடியா வைக்கிறேன் என்று அமிர்தாவுக்கு பதிலாக அர்ச்சகரே பதிலளித்தார் வேட்டியை மடித்து கட்டி கொண்டு கிளம்பி விட்டான் ராகுல் அமிர்தா தான் அவன் பின்னோடு ஓட வேண்டி இருந்தது ர ரா கொஞ்சம் நில்லுங்கல இன்னமும் அவனை எப்படி அழைப்பது என்று முடிவுக்கு வந்திருக்கவில்லை பெண் அவளை மறந்து அவள் பேசும்போது மட்டுமே ரவி என்று அழைக்க தொடங்கியிருந்தால் மற்ற நேரத்தில் எல்லாம் தயக்கம்தான் என்ன பாப்பாவை நான் தூக்கிக்கவா புடவை அணிந்து கொண்டு குழந்தையையும் தூக்கி கொண்டு நடக்க சிரமப்படுகிறாளோ என்று எண்ணி ராகுல் கை நீட்ட இல்ல அது இல்ல அது சின்ன ஹோட்டல் தான் அங்க நீங்க எப்படி அதுவும் இல்லாம இந்நேரத்துக்கு டீ காஃபி குடிக்க ஆளுங்க இருப்பாங்க உங்களை பார்த்துட்டாங்கன்னா ஏய் சின்ன ஹோட்டலா இருந்தானே பெருசா இருந்தான் என்ன இதுல என்ன இருக்கு அங்க இருக்கிறவங்களும் நம்மள மாதிரி தானே நிலாவுக்கு அந்த பால் ஒத்துக்குமா அத மட்டும் பாரு இந்த நேரத்துக்கு அப்படி ஒண்ணு கூட்டம் இருக்காது வா பாத்துக்கலாம் என்று சொல்லி கையோடு நிலாவையும் அவளிடம் இருந்து வாங்கி கொண்டு நடந்தான் அந்த மெல்லிசைக்காரன் அவன் சொன்னதைப் போலவே கூட்டமெல்லாம் அவ்வளவாக இல்லை எண்ணி ஒரு பத்து பேர் மாத்திரம் இருந்தார்கள் ஹோட்டல் கல்லாவில் உட்கார்ந்திருந்த மனிதர் ராகுலை அடையாளம் கண்டுவிட ஆர்வி சார் நீங்க எப்படி சார் இங்க நீங்க நம்ம கடைக்கு என்னால நம்பவே முடியல சார் வாயெல்லாம் பல்லாக வரவேற்றார் அவர் ஏன் நான்லாம் உங்க கடைக்கெல்லாம் வரக்கூடாதா மிகவும் இலகுவாகவே கேட்டான் மெல்லிசைக்காரன் ஐயோ அப்படிலாம் இல்லை சார் நீங்க இங்க வர நாங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சார் சார் நானும் உங்க ஸ்வரங்கள்ல ஒருத்தன் தான் சார் எனக்கு சந்தோஷத்துல கையும் ஓடல காலும் ஓடல ஏ பிள்ள எம்மா இங்க வாங்க யாரு வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க ஹோட்டலுக்குள் இருந்த சமையல் அறையை நோக்கி குரல் கொடுத்தார் அந்த கடைக்காரர் அழடா முதல்ல இந்த சாரை விடுங்கண்ண குழந்தைக்கு கொஞ்சம் பால் வேணும்னு பாலும் பிஸ்கட்டும் கொடுக்க சொல்றீங்களா மிகவும் இலகுபாக பேசுபவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தது அந்த கடைக்காரர் மட்டுமல்ல அமிர்தாவும் தான் இதோ இதோ தம்பி ஃப்ரெஷ் பால் அடுப்புல இருக்கு ஒரு நிமிஷம் தம்பி ஆதி தர சொல்றேன் அதற்குள் இவர் சத்தம் கேட்டு இவர் மனைவி தாயார் டீ மாஸ்டர் என்று அனைவரும் அங்கு கூடிவிட அனைவரிடமும் முகம் சொலிக்காமல் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவர்களின் ஆர்வி அந்த ஹோட்டல்காரரின் தாயார் போல சற்று வயசான தோற்றத்துடன் இருந்த பெண்மணி ராகுல் இசையமைத்திருந்த ஒரு திரைப்படத்தின் பெயரை சொல்லி தம்பி அந்த படத்துல ஒரு தால
ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனா அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்ல அந்த பாட்டை அவ்வளவு உருக்கமா பாடின அந்த பாடகின் நம்ம காரணம் தனக்கு கிடைத்த பாராட்டை தன்னுடன் சேர்த்து பணியாற்றவர்களோடும் பகிர்ந்து கொண்டான் அதற்குள் குழந்தைக்கு தேவையான பாலும் பிஸ்கட்டும் வந்து சேர நான்கு பிஸ்கட்டுகளை பால் ஊற்றி ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற வைத்தவள் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தைக்கு ஊட்டிவிட்டு கொண்டே ராகுலை பார்த்திருந்தாள் அமிர்தா சின்ன வயசுல இருந்த மாதிரி இல்ல இப்ப கொஞ்சமே கொஞ்சம் நல்லவனாதான் இருக்கான் அவள் மனது அவனுக்கு நற்சான்றிதழ் வழங்கியது அனைவருடனும் கலந்துரையாடி அவர்களோடு ஏகப்பட்ட செல்ஃபிகளை கிளிக்கிவிட்டு அவர்களையும் திருமணத்திற்கு அழைத்த பெண்தான் அங்கிருந்து கிளம்பினான் ராகுல் ரவிவர்மன் வெறும் இரண்டு பேரை மட்டுமே சாட்சியாக வைத்து நடக்கவிருந்த திருமணம் சில நல்ல உள்ளங்களின் ஆசையோடு இனிதே நடைபெற்றது திருமங்கல்யம் அவள் கழுத்தில் ஏறப்போகும் நொடி அமிர்தாவின் கண்கள் சற்று கலக்கமாக ராகுலை பார்க்க எல்லாவற்றையும் தான் பார்த்துக் கொள்வதாக கண் மூடி திறந்து அவளுக்கு உறுதியளித்தான் ராகுல் ஏதோ ஒரு பாதுகாப்பான இடம் வந்து சேர்ந்து விட்டதை போன்ற ஒரு உணர்வு அமிர்தாவிற்குள் அமிர்த வருஷனி நினைவுகளிலிருந்து மீளவும் அவர்களின் வாகனம் சென்னை வந்து சேரவும் சரியாக இருந்தது இனி ராகலோடு சேர்ந்து அமிர்தாவின் வாழ்க்கை சங்கீதமாக மாறுமா அத்தியாயம் பன்னெண்டு கண்முன் விரிந்திருந்த அந்த பிரம்மாண்டத்தை விழி விரித்து பார்த்திருந்தாள் அமிர்தா ராகுலின் இல்லத்திற்கு வந்து சேர்ந்திருந்தார்கள் முழுதாக இருள் கவிழ்ந்திராத அந்த மாலை வேலையிலும் ஜெகஜோதியாக ஒலி வீசி கொண்டிருந்த அந்த கட்டிடத்தை பார்த்த பொழுது கொஞ்சம் பயமாகத்தான் இருந்தது அமிர்தவர்ஷனிக்கு படபடப்பை போக்கும் விதமாக மடியில் இருந்த குழந்தை நெருஞ்சலாவை நெஞ்சோடு இறுக்கி கொண்டாள் கார் போர்ட்டிகோவை வந்த அடையும் வரை வழியில் இருபுறமும் இருந்த பூச்செடிகளோ செயற்கை நீர்வீழ்ச்சியோ எதுவும் பெண்ணின் கருத்தை கவரவில்லை ஏதோ தனக்கு சற்றும் சம்பந்தமில்லாத இடத்துக்கு வந்ததை போன்ற உணர்வு தான் எழுந்தது அவளுக்குள் கார் நின்றதும் ராகுல் அமிர்தா ரெண்டு பேரும் குழந்தைங்களை வச்சுக்கிட்டு இங்கேயே இருங்கப்பா நான் போய் ஆரத்தி கரைச்சி எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லி சத்தியவதி மட்டும் காரில் இருந்து இறங்கினார் அதற்கு அவசியமே இல்லாதது போல் வாசலில் எல்லாமே தயாராக வைத்திருந்தார்கள் கமலாமாவும் சாந்தியும் சத்தியவதி ஆச்சரியமாக பார்க்க எல்லாம் போன்லயே சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம்ல ஓம் பிள்ளையும் கொஞ்சம் விவரமானவன்தாம்மா என்றான் கௌஷிக் அது ஒண்ணுமில்ல சத்தியாமா சார் கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு சிம்பாலிக்கா சொல்றாராமா காரில் இருந்து இறங்கி கொண்டே ராகுல் தனது நண்பனை கேலி பேச அதுதான் எனக்கு நேத்தே தெரியுமே என்றார் சத்தியவதி ஏன் இல்ல ஏங்குற கௌஷிக் வரிந்து கட்டி கொண்டு தனது அன்னையிடம் பாய நான் நேத்தே முடிவு பண்ணிட்டேன்டா இதுக்கு மேலே உன்னை தனியா விட்டு வச்சா இந்த சமுதாயத்துக்கு அதை விட பெரிய துரோகம் வேற கிடையாது அதான் ஒரு புத்திசாலி பொண்ணா பார்த்தா அவ கையில உன்னை ஒப்படைச்சிடலாம்னு முடிவே பண்ணிட்டேன் நொடித்து கொண்டார் சத்தியவதி ஆஹா எனக்கு தெரியாம நேத்தை தரமான சம்பவம் நடந்திருக்கும் போலேயே என்னம்மா அது என்று ராகுல் சத்தியவதியிடம் வினவ ஐ எம் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஸோ பிளீஸ் வடிவிலுவை போலவே சொல்லி ராகுலை வீட்டிற்குள் செல்லுமாறு கையை காட்டினான் கௌஷிக் அவன் பாவனையில் தனி மறந்து சிரித்தவனாக அமிர்தாவின் பக்கம் வந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் சற்று உயரம் கூடுதலாக இருந்த அந்த காரில் இருந்து நிலாவையும் தூக்கி கொண்டு அமிர்தா இறங்குவதற்கு சற்று சிரமப்பட இயல்பாக சென்று குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அவள் இறங்குவதற்கும் கையை நீட்டினான் மெல்லிசைக்காரன் இல்ல பரவாயில்ல நானே என்று சொல்லியபடி அமிர்த காரின் கதவை பற்றி கொண்டே இறங்க முற்பட கட்டி இருந்த புடவை அவளை கொஞ்சம் தடுமாற வைத்து ராகுலின் கைகளை பற்ற வைத்தது ஒரு கையால் குழந்தை நிலாவை தூக்கி வைத்துக் கொண்டு மறுக்கை அமிர்தாவின் ஒரு கையை பற்றி இருக்க அமிர்தாவின் மற்றொரு கையோ தங்களுக்கு முன் நடுவில் நின்றிருந்த சந்தோஷின் தோலை சுற்றி அரவணைத்திருந்தது அவர்கள் ஒரே குடும்பமாக மாறி நின்றிருந்த காட்சி அவர்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவர்களை நெகிழ செய்தது சத்தியவதி புடவை தலைப்பால் கண்களை துடைத்துக் கொண்டே சாந்தி வாமா நீ வந்து ஆரத்தி எடு என்றார் அவ்வப்பொழுது மட்டுமே சென்னை வந்தாலும் ராகுல் வீட்டில் நீண்ட நாட்களாக பணியாற்றுபவர்களிடம் ஓரளவு பழக்கம் இருந்தது சத்தியவதிக்கு என்னம்மா நீங்க என்ன போய் இதெல்லாம் செய்ய சொல்றீங்களே நான் எப்படிமா என்று சாந்தி தயங்க ஏன் நீ ஆரத்தி எடுத்தா என்ன அதெல்லாம் தாராளமா எடுக்கலாம் சும்மா பிகு பண்ணாம செய் சாந்தி சத்தியவதி அதட்டல் போல சொல்ல கொஞ்சம் சங்கோஜத்துடனே ஆரத்தியை சுற்றினார் சாந்தி சாந்தி அக்கா இதுதான் சான்ஸ் எவ்வளவு வேணுமோ வாங்கிடுங்க டே புது மாப்பில ஆரத்தி எடுத்தா தட்டில் காசு போடணும் தெரியும்ல என்றான் கௌஷிக் புன்னகையுடன் தட்டில் சில ஆயிரங்களை வைத்தான் ராகுல் சாந்தி நீ போய் அந்த வாசல்ல ஊத்திட்டு வந்துடு ராகுல் அமிர்தா வாங்கப்பா உள்ள வாங்க அமிர்தா வலது கால் எடுத்து வச்சு உள்ள வாமா வீட்டின் பெரிய மனிதராய் அவர்களை வரவேற்றார் சத்தியவதி வீட்டினுள் சென்ற கையோடு சந்தோஷ் நெருஞ்சலாவை அழைத்து கொண்டு சென்று விட்டான் அவனுக்கு அவன் புது தங்கையிடம் அவ்வீட்டில் காண்பிப்பதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தனவே உள்ளே சென்று அமிர்தாவை சுவாமி விளக்கேற்ற சொல்லி இருவரையும் வணங்க வைத்து பெண் இருவரையும் அமர வைத்து பாலும் பழமும் கொடுத்தார் சத்தியவதி 
பாலும் வாழைப்பழமும் நாட்டு சக்கரையும் கலந்த அக்கலவையை ராகுல் பாதி அறிந்துவிட்டு அமிர்தாவிடம் தர வேண்டும் கையை பிடிப்பதெல்லாம் இயல்பாக வந்தது ராகுலுக்கு அதில் ஒன்றும் தவறாக தோன்றவில்லை ஆனால் இது கொஞ்சம் நெருடலாக இருந்தது தான் குடித்துவிட்டு மீதியை அமிர்தாவிடம் எப்படி கொடுப்பது எச்சல் என்று அவள் மறுத்துவிட்டால் பலத்த சிந்தனைகளுக்கு இடையில் சாந்தையிடம் ஒரு ஸ்பூனை கேட்டு வாங்கி ஸ்பூனால் ஒரு வாய் மட்டுமே தன் சாப்பிட்டுவிட்டு டம்ளரை அப்படியே அமிர்தாவிடம் நீட்டினான் ராகுல் வெறும் டம்ளரை நீட்டினா அமிர்தா எப்படி குடிக்கும் ஸ்பூனை குடுடா வேற யாரு சாட்சாத் கௌஷிக்கை தான் கௌஷிக்கை ராகுல் முறைத்து கொண்டிருக்க அதற்குள் இயல்பாக ஸ்பூனை கேட்டு கை நீட்டியிருந்தாள் அமிர்தா சில நொடி தாமதத்திற்கு பின் ராகுலின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்த பிறகுதான் அவன் தயங்குவதும் அதற்கான காரணமும் புரிந்தது கூசி போனது அமிர்தாவிற்கு ஒரு ஆண் மகன் அவனை அப்படி தயங்குகையில் தன் வலியக்க சென்று கையை நீட்டியது பெரும் வெட்கக்கேடாக தோன்றியது அவளுக்கு ஏற்கனவே அந்த வீட்டின் பிரம்மாண்டத்திலும் செழுமையிலும் மிரண்டிருந்தவள் இச்செயலுக்கு பின் இன்னும் ஒடுங்கி போனாள் அவள் சங்கடத்தை போக்குவது போல மா நிலா பாப்பாக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டு சரியாக அந்நேரம் அவர்கள் முன் நெருஞ்சலா வந்து நின்றாள் அக்கா வேறு ஸ்பூன் கொண்டு வாங்க என்று ராகுல் கூறவும் சாந்தியும் சென்று எடுத்து வந்து கொடுத்தார் சாஸ்திரத்துக்கு நீ ஒரு வாய் வாயில போட்டுட்டு அப்புறம் குழந்தைக்கு கொடுமா சத்தியவதி சொல்ல உம் என்று தலையாட்டி விட்டு பட்டும் படாமல் தன் வாயில் கொஞ்சமாக போட்டுக்கொண்டு மீதத்தை நிலாவுக்கு ஊட்டிவிட்டாள் அமிர்தா அந்த சிட்டோ வெறும் ஒரு வாய் மட்டும் வாங்கி கொண்டு அத்தோடு இறங்கி மீண்டும் சந்தோஷோடு சேர்ந்து ஓடிக்கொண்டு போனது இப்பொழுது அமிர்தாவிற்கு அதை சாப்பிடுவதில் எந்த தயக்கமும் இருக்கவில்லை எப்பொழுதும் நிலா மிச்சம் வைத்த உணவை எப்படி வாயில் போட்டுக் கொள்வாளோ அதே போல பாலும் பழமும் கூட முழுதாக அமிர்தாவின் வயிற்றை நிரப்பி இருந்தது சாந்தி இரவு உணவை கவனிக்க செல்ல கமலாமா குழந்தைகள் இருவரையும் தேடி சென்றார் அனைவரும் அங்கிருந்து நகரவும் பேச்சை ஆரம்பித்தான் ராகுல் சத்யாமா நீங்க சொன்னதை எப்படி நான் கேட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனோ இப்போ அதே மாதிரி நான் சொல்றத நீங்க கேட்கணும் நீங்களும் இந்த தடி பயிலும் இனிமே எங்க கூட இங்கே தான் இருக்கணும் பெரிய இவ மாதிரி இவன் தனியா ஒரு வீடு பிடிச்சு வச்சிருக்கானே அங்க மட்டும் நீங்க போகவே கூடாது ஊருக்கும் போக கூடாது சொல்லிட்டேன் ராகுல் சத்தியவதியை பார்த்து பேச அது அவ்வளவு நல்லா இருக்காது கண்ணா எலி வலையானாலும் தனி வல வேணும்னு சும்மாவா சொல்லியிருக்காங்க பெரியவங்க தன்மையாகவே என்றாலும் மறுக்கத்தான் செய்தா சத்தியவதி பாத்தீங்களா கௌஷிக் கௌசல்யா மாதிரி தான் நானும்னு சொல்லிட்டு இப்ப பிரிச்சு பேசுறீங்களே ஆரம்பத்துல இருந்து உன் கூடவே இருந்திருந்தா அது வேறப்பா இப்போ நீ சுயமா முன்னுக்கு வந்த அப்புறம் உன் கூட வந்து சேர்ந்துகிட்டா ஏதோ பணத்துக்காக வந்து சேர்ந்துகிட்ட மாதிரி ஆயிடாதா இந்த பணம் எல்லாம் நம்ம உறவுக்குள்ள ஒரு விஷயமா சத்தியமா நீயும் நானும் வேணா அப்படி நினைக்கலாம் ஆனா வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிட்டீங்க வெளியில இருக்கிறவங்கன்னு நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ளேயே இல்லாதவங்க நம்மளை பத்தி என்ன பேசுனா நமக்கு என்ன அப்படியே உங்க முகத்துக்கு நேரா வந்து யாராவது கேட்டா அது ஏன் பையன் சம்பாதிச்சது அதுல எனக்கு இல்லாத ஒருமே வேற யாருக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா அதை விட்டுட்டு பெருமையாக சிரித்து கொண்ட சத்தியவதி எப்பா பொம்பளை பிள்ளை ஒருத்தி இருக்கா அவ எப்பவாவது அழுத்து கலைச்சு அம்மா வீட்டுக்கு வருவாளே அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்றது அண்ணனுங்க வீட்டுக்கு வர சொல்லுங்க அழுத்தம் திருத்தமாக வந்தது ராகுலின் குரல் ஒன்னுக்கு ரெண்டு அண்ணிங்க என் பொண்ணு தாங்குவாளா ஆண்டவா விளையாட்டாக அங்கலாயித்தபடி சத்தியவதி மேலே பார்க்க அதெல்லாம் என் பொண்டாட்டி என் தங்கச்சியை நல்லாதான் கவனிச்சுக்குவா சட்டென்று சொல்லிய பிறகே வார்த்தைகளின் அர்த்தம் புரிய நாக்கை கடித்து கொண்டான் ராகுல் கொஞ்சம் தயக்கமாக அமிர்தாவை ஏறிட்டு பார்த்து கண்களாலேயே மன்னிப்பை வேண்ட அவளும் பரவாயில்லை என்பது போல் கண்களாலேயே பதில் கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் இக்காட்சியை ஒரு சுவாரஸ்யத்தோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் சத்தியவதியும் கௌஷிக்கும் கேட்டுக்கிட்டீங்களாமா ஏன் பொண்டாட்டியா கௌஷிக் கிண்டலாக அந்த என் நெல் அழுத்தம் கொடுக்க அமிர்தா வெட்க மேலிட தலை கவிழ்ந்து கொண்டாள் அமிர்தாவை விட்டு இன்னும் கண்களை நகர்த்தி இருக்கவில்லை ராகுல் அந்த வெட்கம் அவனை தடம் பொருளை செய்து கொண்டிருந்தது தலையை உலுக்கி தன்னை ஒருநிலைப்படுத்தி கொண்டவன் இல்ல இவள் எனக்கு தோழி மட்டுமே இவளை நான் இந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது குழந்தைகளுக்காகவும் இவர்களோட பாதுகாப்பாகவும் மட்டும்தான் திருமணம் மீண்டும் மீண்டுமாக சொல்லி மனதுக்குள் உருவெச்சி கொண்டான் அந்த மெல்லிசைக்காரன் ராகுல் மாடியில் அவன் அறைக்கு சென்று விட அமிர்தாவோ அவளுக்கென்று உதைக்கிய அறைக்கு குழந்தைகளோடு சென்று விட்டாள் இருவரும் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு திசையில் செல்வதை பார்த்த கௌஷிக் தனது தாயாரை தேடிக்கொண்டு வந்தான் கீழே உள்ள அறைகளில் ஒன்றில் தான் சத்தியவதி இருந்தார் என்னடா இன்னும் தூங்கலையா இந்நேரத்துக்கு தன்னை தேடி வரும் மகனை பார்த்து கேட்டார் சத்தியவதி இல்லம்மா என்னம்மா ரெண்டு பேரும் இப்படி ஆளுக்கு ஒரு ரூம்குள்ள போயிட்டாங்க கல்யாணம் மட்டும்தான் நாம பண்ணி வைக்க முடியும் கௌஷிக் அண்ணா வாழ்க்கை அது அவங்க ரெண்டு பேரும் தானே வாழணும் ஆனா அம்மா மத்த விஷயம் எல்லாம் இதற்கு மேல் எப்படி அம்மாவிடம் வெளிப்படையாக கேட்க ரெண்டு பேரும் சின்ன பசங்க கிடையாது இதுக்கு மேல நம்ம சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம்னு
ஏமா நாளைக்கு எனக்கு கல்யாணம் ஆனால் கரெக்டாக எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுவீங்க தானே இப்படி பாதியிலே விட்டுற மாட்டீங்களே தனது அதிமுக்கிய சந்தேகத்தை கேட்டு வைத்தான் கௌஷிக் கடவுளே என்று தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டார் சத்தியவதி தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட அறையில் குழந்தைகளோடு இருந்தால் அமர்த்தா குளித்து முடித்து சற்று இலகுவான இரவு உடைக்கு மாறியிருந்தாள் இரவு உணவையும் முடித்துவிட்டு தான் மாடிக்கு வந்திருந்தார்கள் அமிர்தாவிற்கும் நிலா பாப்பாவிற்கும் மாடியில் ராகுலின் அறைக்கு பக்கத்தில் இருந்த அறையை ஒதுக்கியிருந்தார்கள் நிலாவை தூக்கிக் கொண்டு அமிர்தா மாடிப்படி ஏற சந்தோஷின் முகம் வாடி போனது சந்தோஷ் கண்ணா புது இடம் இல்லையா பாப்பாவுக்கும் எனக்கும் பயமா இருக்கோ இன்னைக்கு நைட்டு மட்டும் எங்க கூட வந்து தூங்குறீங்களா அமிர்தா கேட்க பலிச்சென்று சந்தோஷின் முகம் ஒலி வீசியது சந்தோஷ் இன்னமும் அமிர்தாவை ஆன்டி என்றுதான் அழைத்து கொண்டிருந்தான் போக போக அவனை மாற்றிக்கொள்வான் என்ற நம்பிக்கை எல்லோருக்குமே இருந்ததால் அவனை யாரும் வற்புறுத்தவும் இல்லை இல்ல ஆன்டி டெய்லியுமே நான் பாப்பா கூடவே நைட் இருந்துக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் உடனடியாக பதில் வந்தது சந்தோஷிடமிருந்து கையோடு தனக்கு தேவையான உடமைகளையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டான் பையன் சிரித்து கொண்டே அவனையும் அழைத்து கொண்டு தங்களது அறைக்கு வந்து சேர்ந்தாள் அமிர்தா நல்ல விசாலமான அறை தாராளமாக நான்கு பேர் படுத்து உருளக்கூடிய அளவு பெரிய கட்டில் ஒன்று நடு நாயகமாக வீற்றிருந்தது ஒரு ஓரத்தில் ஸ்டடி டேபிள் ஒன்று மேஜையுடன் இருக்க மற்றொரு புறத்தில் இரண்டு ஒற்றை சோஃபாக்களும் ஒரு டீப்பாயும் இருந்தது இடது பக்க மூலையில் அறையோடு கூடிய அட்டாச்சு பாத்ரூம் தெரிந்தது எல்லாவற்றிலும் ஏதோ ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலை போல அவ்வளவு நேர்த்தி அவ்வளவு சுத்தம் வலது பக்க மூலையில் இருந்த கதவை திறந்து பார்த்தால் நீலவாக்கில் டிரெஸ்ஸிங் ரூம் இருந்தது அதன் மறுபுறத்தில் இருந்த கதவும் அங்கு இடம்பெற்றிருந்த ராகுலின் உடைமைகளும் இரண்டு அறைகளுக்கும் பொதுவான டிரெஸ்ஸிங் ரூம் அது என்று உணர்த்தியது சத்தமில்லாமல் அந்த கதவை கையோடு மூடி வைத்தால் பால்கனியும் அதே போல் மிகவும் நீளமாக இரண்டு அறைகளுக்கும் பொதுவாக இருந்தது குழந்தைகள் இருவரும் வெகு நேரம் ஏதேதோ வலவலத்து கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் நிலாவிற்கு தூக்கம் கண்களை சுழற்ற அவள் சினுங்க தொடங்கினாள் இதற்கு மேல் அமிர்தா பாடினால் மட்டுமே குழந்தை உறங்குவாள் சந்தோஷ் உடன் இருப்பது புது இடம் எல்லாமாக சேர்ந்து அமிர்தாவிற்கு பாடுவதற்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்தது சந்தோஷ் பாப்பா பாட்டு பாடினாதான் தூங்குவா நான் பாடினா உனக்கு எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லையே நோ ஆண்டி எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இதுவரை யாரும் என்ன அப்படி தூங்க வச்சதே இல்லை எனக்கும் சேர்த்து பாடுறீங்களா விடி விரித்து கெஞ்சுதலாக கேட்டான் சின்னவன் மிக பெரும் இசையமைப்பாளனின் ஒற்றை மகன் இத்தனை நாட்களாக தாலாட்டுக்கு இயங்கி இருக்கிறான் இதை என்னவென்று சொல்வது சந்தோஷ் அப்படி கேட்டதும் உருகிவிட்டது அமிர்தாவிற்கு கட்டிலில் சாய்ந்து அமர்ந்தவள் ஒரு பக்க மடியில் நிலாவையும் மறுபக்கம் சந்தோஷையும் படுக்க வைத்துக் கொண்டு மெல்லிய குரலில் பாட துவங்கினாள் கைகள் இருவரது தலைமுடியையும் கோதி கொடுத்தது பால்கனி செல்வதற்கான பிரெஞ்ச் விண்டோ கதவில் உள்ள கேர்டனை அமிர்தா சற்றை விலக்கிவிட்டிருக்க வானில் பிறை நிலவின் ஊர்வலம் அவள் கண்களுக்கு தட்டுப்பட்டது தன்னால் பாடல் பிறந்தது வானத்தில் ஆடும் ஓர் நிலவு என் கையிலோ இரு நிலவு தேய் பிரியோ அங்கே வளர் பிரிகள் இங்கே வானத்தில் ஆடும் ஓர் நிலவு என் கையிலோ இரு நிலவு முத்து விளைந்திடும் தென்கடலில் உன் புன்னகை முத்தில்லையே கத்தும் குயிலோசை தென்மலையில் நீ சிந்திடும் மொழி இல்லையே தென்றல் மயங்கும் உங்கள் பேச்சில் அங்கு தோன்றும் சிந்து பாட்டில் நெஞ்சோ இனிக்கிது செந்தமிழே வானத்தில் ஆடும் ஓர் நிலவு என் கையிலோ இரு நிலவு தேய் பிரையோ அங்கே வளர் பிரைகள் இங்கே பாடல் முடிந்த பொழுது குழந்தைகள் இருவருமே உறங்கி போயிருந்தார்கள் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல மற்றொருவனும் வெளியில் பால்கனியில் அமர்ந்து இவள் பாடலைத்தான் கண்மூடி ரசித்திருந்தான் குழந்தைகளின் உறக்கம் கலையாதவாறு மெல்ல கட்டிலில் இருந்து இறங்கியவள் சற்று நேரம் நடந்தால் நன்றாயிருக்கும் போல தோன்ற ஓசைப்படாமல் பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் இரண்டு அறைகளுக்குமாய் சேர்த்து நல்ல பெரிய பால்கனி அதுவே ஒரு விசாலமான அறை போலத்தான் இருந்தது வரிசையாக அடுக்கி வைத்தார் போல கண்ணாடி தடுப்புகள் மட்டுமே இருந்தன தூரத்தில் கடல் ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்தது சில்லென்ற காற்று முகத்தில் மோத கைகளை கட்டி கொண்டு கண்களை மூடி ஆழ மூச்செடுத்தாள் சட்டென்று ஏதோ தோன்ற வலப்பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் அமிர்தா அங்கு போடப்பட்டிருந்த கவுச்சில் தலை சாய்த்து ராகுல் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது கையில் சிகரெட் புகைந்து கொண்டிருந்தது அறைக்குள் சென்று விடலாம் என்று திரும்பியவளை அவன் குரல் தடுத்து நிறுத்தியது இங்கு கொஞ்சம் வரியா அமிர்தா ஆ வரேன் அவன் எதிரில் சென்று நின்றாள் அவள் வரவும் கையில் இருந்த ஆறாம் விரலை நசுக்கி போட்டுவிட்டு தனக்கு அருகில் கை காட்டினான் சற்று தள்ளி ஓரமாக அமர்ந்தாள் அமிர்தா நானே உன்கிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் ம் சொல்லுங்க நமக்கு கல்யாணம் என்னமோ நடந்துருச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் தெரியலை கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையா எதை பற்றி பேசுகிறான் இவன் அமிர்தாவின் இதய துடிப்பு தாறுமாறாக எகிர தொடங்கியது அவளின் அலைப்புறுதலை அவள் கண்களை சுமட்டும் வேகத்தில் உணர்ந்தவன் ஏய் ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் நான் அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லல எந்த அர்த்தத்தில் வார்த்தைகள் தந்தி அடித்தது பெய்தேக்கு நீ
இந்த அர்த்த பிரச்சனையை விட்டுடுவோம் இப்போ நான் சொல்ல வந்தது சொல்லவா சொல்லுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கல்யாண குழந்தைகளுக்காகவும் உங்களோட பாதுகாப்புக்காகவும் மட்டும்தான் நடந்தது அதில் நான் ரொம்பவே கிளியராக இருக்கேன் ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே பயந்த மாதிரி நீ எதுக்கும் பயப்பட வேண்டாம் புரிஞ்சுதா முதலில் இல்லை என்று தலையசைத்தவள் பெண் ஆமாம் என்பது போல தலையசைத்தாள் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் ராகுல் கேட்க இல்லை நான் பயப்படலாம் இல்லை அப்புறம் நீங்கள் சொன்னது புரிஞ்சுது அவளின் தொழிகையில் வாய் விட்டு சிரித்தான் அவன் இனி சந்தோஷ் நிலா ரெண்டு பேருக்குமே அம்மானா அது நீதா அப்பானா அது நான்தா இதை தவிர வேறு எந்த எதிர்பார்ப்பையும் நான் உனக்குள்ளே திணிக்க மாட்டேன் ம் உனக்கு எப்படியோ நான் பட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஒரு கல்யாண சக்ஸஸ் ஆக மூணு விஷயம் வேணும் ஒன்று காதல் ரெண்டாவது நம்பிக்கை மூணாவது கம்பர்டபிலிட்டி காதல் இந்த வயசுக்கு மேலே எனக்கு வருமானு தெரியல காதலுக்கு வயசு இருக்கா என்ன மனதில் நினைத்து மட்டுமே கொண்டாள் நம்பிக்கை உன்னை எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் ஸோ நம்பிக்கை உன் மேலே கொஞ்சம் இருக்கு இந்த கொஞ்சம் நம்பிக்கைக்காகவா உயிரை பணையம் வச்சு அன்னைக்கு சண்டை போட்ட உனக்கு எப்படியோ என்னை மீறி தொட்டு பாருங்கடா அப்படின்னு அத்தனை பேரையும் எதிர்த்துக்கிட்டு ஒத்த ஆளாக நின்னியே அப்போவே மலையளவு நம்பிக்கை எனக்கு ஓ மேலே வந்தாச்சு இதுவும் அமிர்தாவின் மனதோடுதான் தனக்கே தெரியாமல் தனது மனம் அவனுக்கு ஆதரவாக பேசுவதை உணராதவளாக அவன் பேசுவதை கேட்டபடி அமர்ந்திருந்தாள் அமிர்தா அப்புறம் கம்பர்டபிலிட்டி சொல்லிவிட்டு உதடு மடித்து சிரித்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அமிர்தாவிற்கு மேல் லேசாக சிரிப்பு எட்டி பார்த்தது அவளும் அவனை நோக்கி புன்னகைத்தாள் சின்ன வயசுலேயே நம்ம ரெண்டு பேரும் எப்போ ஒத்து போயிருக்கோம் சொல்லிவிட்டு பெரிதாகவே சிரித்தான் ராகுல் நீங்கள் தான் சீண்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க யாரு நானா நீ தான் கௌஷிக்க அண்ணான்னு கூப்பிடுவ என வாடா போடான்ப இப்போ வசமாக வந்து மாட்டிக்கிட்டியா ஒழுங்காக அப்போவே அண்ணான்னு கூப்பிட்டுருந்தா இப்போ தற்பிச்சிருக்கலாம்ல சோ நீ சிறு வயது நினைவுகளை பற்றிய பேச்சு இருவரையும் இலகுவாக்க இருந்தது ராகுல் நன்றாக கால்களை நீட்டிக்கொண்டு கைகளை தூக்கி சோம்பல் முறித்தான் அமிர்தா அவன் பக்கம் நன்றாக திரும்பி சம்மனமிட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் இதோ இதுதான் இதே தான் இந்த சோனி தான் இப்படி கூப்பிட்டு கூப்பிட்டே நான் எவ்வளோ வெறுப்பேத்துவீங்க நான் இதனால எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் தெரியுமா ஏய் சோனின்னு கூப்பிட்றதுனால என்ன கஷ்டப்பட்ட குட்டியா இருக்கிறதுனால தானே அப்படி கூப்பிடுறீங்க ஸோ குண்டாகணும்னு சொல்லி நல்ல இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டு பயங்கர குண்டாயிட்டு தெரியுமா ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேலி பண்ணுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டயட் எக்ஸசைஸ் யோகா எல்லாம் பண்ணி இப்படி ஒல்லியான எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா சொல்லிவிட்டு உதட்டை சுழித்து கொண்டாள் ஒல்லியா ஆயிட்டியா என்ன நம்பாத பாவனையில் கேட்டு வைத்தான் அவன் ஆமா ஒல்லியா தானே இருக்கேன் சொல்லிவிட்டு தன்னை தானே குனிந்தும் பார்த்து கொண்டாள் அவளை தலை முதல் பாதம் வரை அங்குலும் அங்குலமாக ஆராய்ந்தவன் அது சரி என்றான் குறும்பு புன்னகையுடன் அவன் செய்கையில் கோபம் வந்தது அமிர்தாவிற்கு எனக்கு தூக்கம் வருது நான் தூங்க போறேன் நீங்களும் இங்கே உட்காந்து புக வண்டி ஓட்டாமல் போய் தூங்குங்க சொல்லிவிட்டு வெடுக்கென்று எழுந்து நடந்தாள் அவள் அதிகாரத்தில் கொஞ்சம் ஆடித்தான் போனான் மெல்லிசைக்காரன் உதட்டில் உறைந்த மந்தகாச புன்னகையுடன் போகும் அவளையே பார்த்திருந்தான் புயல் என்று நினைத்தேன் என்னை புயல் கட்டும் கயிறாய் வந்தாய் மலை என்று நினைத்தேன் என்னை மல்லிகையால் மலையை சாய்த்தாள் நெற்றி பொட்டில் என்னை உருட்டி வைத்தாளே அத்தியாயம் பதிமூன்று ராகுலுக்கும் அமிர்தாவுக்கும் திருமணம் முடிந்து ஒரு மாத காலம் ஓடியே போயிருந்தது இருவருமே ஓரளவுக்கு மற்றவரின் நன்மையை விரும்ப தொடங்கியிருந்தார்கள் அமிர்தாவுக்கு எப்படியோ அனல் நில பாப்பாவிற்கு தொட்டதுக்கெல்லாம் அவளுடைய அப்பா வேண்டும் காலை எழுந்தது முதல் இரவு தூக்கம் வரை அவளுடைய அப்பா அருகிருக்க வேண்டும் அதே போல ராகுல் தேடுவானோ இல்லையோ சந்தோஷ் மிகவும் அமிர்தாவை தேடுவான் இதற்கு முன் சிறு பிள்ளையாக இருந்தாலும் அவன் பேச்சுகளிலும் செய்கைகளிலும் ஒரு பெரிய மனித தன்மை இருக்கும் இப்பொழுதோ அதற்கு முற்றிலும் எதிராக குழந்தையாகவே ஆகி போனான் காலையில் அவனை எழுப்பி விடுவது முதல் பள்ளிக்கு அழைத்து செல்வது பின் மாலை பள்ளியிலிருந்து அழைத்து வருவது ஹோம்ஒர்க் செய்வது என்று அனைத்துக்கும் அவனுடைய அம்மும்மா அவனுக்கு வேண்டும் முக்கியமாக இரவு அமிர்தாவின் தாளாட்டை கேட்டால்தான் சந்தோஷுக்கு தூக்கமே வரும் அம்மாவையும் அமிர்தாவையும் ஒன்றாக்கி அவனாகவே அம்மம்மா என்றழைக்க தொடங்கியிருந்தான் நிலா குட்டியும் கூட இதுவரை அம்மா என்று அழைத்து கொண்டிருந்தவள் சந்தோஷை பார்த்து அவளும் அம்மம்மா என்றும் அழைக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் காலை பொழுது மிக பரபரப்பாக கழியும் அமிர்தாவிற்கு சந்தோஷ் பள்ளிக்கு கிளம்ப அந்நேரம் பார்த்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த நிலாவும் கூட முழித்து கொண்டு இருவருமாக சேர்ந்து இவளை ஒரு வழியாக்கி விடுவார்கள் இந்த ரூமுக்கும் அந்த ரூமுக்கும் ஓடியே அமிர்த கலைத்து போவாள் இந்த இரண்டு அறைகளுமே ஒன்றாகவே பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது குழந்தைகள் இருவரும் இரவு எந்த அறையில் உறங்குகிறார்களோ அங்கேயே பெரியவர்களும் இருக்க பழகி கொண்டார்கள் உன் அறை என் அறை என்பதெல்லாம் காணாமல் போயிருந்தது நடுவில் இருக்கும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமின் இரண்டு கதவுகளும் இப்பொழுதெல்லாம் எந்நேரமும் தெரிந்தேதான் இருந்தன 
காலையில் சந்தோஷ் பள்ளிக்கு சென்ற பிறகு கௌஷிக் சற்று முன்னதாகவே கிளம்பி விடுவான் இவர்கள் கணவன் மனைவி இருவரும் சற்று தாமதமாக கிளம்பி நிரஞ்சலாவை ப்ரீ ஸ்கூல் பிளே குரூப்பில் விட்டுவிட்டு பெண் ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ வந்து சேர்வார்கள் நிரஞ்சலா ப்ரீ ஸ்கூல் செல்வது ராகுலின் ஏற்பாடு ஊரில் இருந்த பொழுது கிரச்சில் இருந்ததால் இப்பொழுது வீட்டிலிருந்து பழகிவிட்டால் அடுத்த வருடம் பள்ளி செல்ல வைப்பது கஷ்டமாகிவிடும் என்பதால் இந்த முடிவு சத்தியவதி தான் புலம்பிக் கொள்வார் எங்க காலத்துல எல்லாம் அஞ்சு வயசுல தான் ஸ்கூல் பக்கமே அனுப்புவாங்க இப்ப என்னடான்னா ரெண்டு வயசுலயே கொண்டு போய் தள்ளிடுறீங்க பாவம் இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் அமிர்தாவிற்கும் சத்தியவதி கூறுவதுதான் சரியோ என்று தோன்றும் ஆனால் சின்னவள் ராகுலை கண்டுவிட்டால் செய்யும் சேட்டைகளை கண்டு ராகுல் சொல்வதுதான் சரி என்ற முடிவுக்கு வந்து விடுவாள் காலை பொழுதில் இவள் பரபரவென்று பிள்ளைகள் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் தினமும் ஜாகிங் செல்பவனை கண்டால் புசு புசுவென்று கோபம் பொங்கி பெருகும் அமிர்தாவிற்கு அமிர்தா சந்தோஷை பள்ளியில் விட்டுவிட்டு வந்து அக்கடா என்று உட்காரும் போதுதான் ராகுல் கௌஷிக் இருவரும் அவர்கள் ஓட்டத்தை முடித்து கொண்டு வீடு வந்து சேர்வார்கள் அப்பொழுதும் நிரஞ்சலா ராகுலோடை ஒட்டி கொண்டு மாடிக்கு சென்று விட இவளும் பின்னோடு செல்வதை தவிர வேறு வழி இருக்காது அங்கோ இவள் ஒருத்தி இருப்பதையே கண்டு கொள்ளாது ராகுலின் பின்னாலேயே ஓடிக்கொண்டிருப்பாள் சின்னவள் தண்ணியை சுற்றி சுற்றி வந்த குழந்தை இப்பொழுதோ ராகுல் இல்லாவிட்டால் மட்டுமே இவளிடம் செல்லம் குஞ்சுவது மற்ற நேரமெல்லாம் அப்பா 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 மட்டும்தான் முகம் வாடி போகும் அமிர்தாவிற்கு இப்பொழுது யாரின் மீது பொறாமைப்படுவது யாரை கோபித்துக் கொள்வது தகப்பனையா அல்லது மகளையா அறைக்குள் முகத்தை நாலு முழத்தில் நீட்டிக்கொண்டு அமர்ந்திருக்கும் அமிர்தாவை வேண்டுமென்றே சீண்டுவான் மெல்லிசைக்காரன் ஓய் சோனி முகம் என்ன தௌசண்ட் வால்ஸ் பல்பு போட்ட மாதிரி ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு வேணா அப்படி கூப்பிடாதீங்க எனக்கு கோவம் வந்துடும் சிறு பிள்ளையாக ஒற்றை விரல் நீட்டி எச்சரிப்பவளை பார்த்ததும் இன்னும் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் கூடி போகும் அவனுக்கு விடாது வம்பிழுப்பான் அப்படிதான் கூப்பிடுவேன் என்னடி பண்ணுவ நீங்க டி சொன்னா அப்புறம் நானும் சொல்லுவேன் ரவி ர ரா என்று ராகம் பாடி கொண்டிருந்தவளின் வாயில் இப்பொழுதெல்லாம் சரளமாக இந்த வார்த்தை வர தொடங்கியிருந்தது எங்க சொல்லிதான் பார போடா வேறு என்ன பதில் கொடுப்பதென்று தெரியாமல் பல்லை கடித்து கொண்டு சொல்லியும் விடுவாள் அமர்தா ராகுலுக்கு தினம் ஒரு முறையாவது அவள் வாயால் இந்த சொல்லை கேட்காவிட்டால் அன்றைய பொழுது நிறைவடையாது அதற்காகவாவது இரவு எந்நேரமானாலும் அவளை சீண்டி இவ்வார்த்தையை பரிசாக பெற்றுக் கொள்வான் அகமும் புறமும் அவ்வார்த்தையை கேட்ட கலிப்பில் பூரித்திருக்க வாயிலிருந்தோ பொய்யான புலம்பல் மட்டுமே வெளிவரும் இந்த அநியாயத்தை கேட்க யாருமே இல்லையா சின்ன பிள்ளையிலதான் வாடா போடான்பா இப்ப கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா அப்படியே கூப்பிடுறாளே அங்கங்க பொண்டாட்டிங்க புருஷனா அத்தாங்கிறாங்க மாமாங்கிறாங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த சோதனை கடவுளே நெஞ்சை பிடித்து கொண்டு வானம் பார்த்து கத்தி கொண்டிருப்பவன் வாயில் மீது கை வைத்து மூடி அவன் சத்தத்தை அடக்குவாள் அமர்தா ஐயோ ஏன் இப்படி கத்திரிங்க ரவி கௌஷிக் அண்ணா மேலதான் இருக்காங்க ஏன் உங்க அண்ணா என்ன பெரிய இவரோ அவர் இருந்தா நாங்க சத்தம் போடக்கூடாதா அவனை முறைத்து பார்த்தவள் கௌஷிக் அண்ணாவ வம்பிழுக்கலன்னா உங்களுக்கு தூக்கம் வராதே ஆமா நீங்க எதுக்கு ரவி இப்போ ஜாகிங் எல்லாம் போறீங்க அப்புறம் அதெல்லாம் பண்ணி பாடியை ஃபிட்டா வச்சுக்கணும்ல அதான் எதுக்குங்கிற இது என்ன கேள்வி அப்புறம் எப்படி என் சிக்ஸ் பேக்கை நான் மெயின்டைன் பண்ணுறதா ஜாகிங் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் மஸ்ட்டுமா இல்லாட்டி சிக்ஸ் பேக் காணாமல் போயிடும் போனால் போகட்டுமே போனால் போகட்டுமா நான் இதுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பேன் தெரியுமா பர்சனல் ட்ரைனரெல்லாம் வச்சு வீட்லேயே ஜிம் செட்டப் பண்ணி நீ என்னடானா ரொம்ப ஈஸியாக போனால் போகட்டுங்கிற உங்களுக்கு எதுக்கு சிக்ஸ் பேக் நீங்கள் என்ன சினிமா ஹீரோவா இல்லை இல்லை மியூசிக் டேரக்டர் தானே அப்புறம் எதுக்கு இந்த சிக்ஸ் பேக் எயிட் பேக் எல்லாம் ஹீரோஸ் மட்டும்தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்கணுமா என்ன பாடியை ஃபிட்டாக வச்சிருக்க ஆசைப்படுறவங்க யார் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் ஏன் உன் பாசமலர் கௌஷி கூட தான் என் கூட சேர்ந்து இதெல்லாம் பண்ணுறான் அவன்கிட்ட இப்படி சண்டை போட வேண்டியது தானே ஆ கௌஷி கண்ணாவுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகலை அவங்க இதெல்லாம் பண்ணலாம் தப்பில்லை ஆக உன் பிரச்சனை என் சிக்ஸ் பேக் இல்லை வேற ஏதோ இருக்கிற மாதிரி தோணுதே ம் சொல்லிவிட்டு அமிர்தாவை ஒரு அளவெடுக்கும் பார்வை பார்க்க என்ன என்ன எனக்கு என்ன பிரச்சனை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவசர அவசரமாக மறுத்து எங்க பண் குதிரைக்குள் இல்லை என்று தெளிவாக அவனுக்கு புரிய வைப்பார் ஓய் சோனி என்ன பொறாமையா கண்ணடித்து கேட்பான் மெல்லிசைக்காரன் பொறாமையா எனக்கா சச்ச நெவர் அவங்களெல்லாம் அதான் உங்க ரசிகைகளை எல்லாம் பார்த்து எனக்கு பரிதாபமா வேணா இருக்கும் நொடித்து கொண்டாலும் முழுமுழுப்பு தொடரவே செய்யும் அப்படி என்னதான் இருக்கோ ஆர்வி ஆர்வின்னு எங்க போனாலும் சுத்தி கூட்டம் கூடிக்கிட்டு மேல வந்து விழுந்துகிட்டு முகத்தில் ஒரு விதமான இயலாமை பொறாமை கோபம் மூன்றும் போட்டி போட பேச்சை அத்தோடு முடித்து கொண்டு கிளம்பி விடுவாள் இது அவளுடைய தார்மீக உரிமையை நிலைநாட்ட விரும்புவதால் வரும் கோபம் அவனை தன்னுடையவனாக
இதுபோல வெகு சில சந்தர்ப்பங்களில் தன்னை மறந்து தன் மனதை வெளிப்படுத்தத்தான் செய்தாள் அமிர்தா அவள் இப்படி தன்னை வெளிக்காட்டும் பொழுதெல்லாம் வானில் சிறகடித்து பறப்பதை போல் தோன்றும் ராகுலுக்கு எதையோ பெரியதாக சாதித்து விட்டதை போன்ற உணர்வு தனக்கே தனக்காக தன் மீது உரிமை பாராட்ட கோபப்பட பாராட்ட சீராட்ட ஒரு பெண் உடம்பெல்லாம் புது ரத்தம் பாய்ந்ததை போன்று ஜிவ்வென்று ஒரு உணர்வு இதுவரை அனுபவித்திராத புது உணர்வு கண்மூடி ஆழ்ந்து ரசித்து அவ்வுணர்வை தனக்குள் சேமித்துக் கொள்வான் மெல்லிசைக்காரன் ஒட்டுமொத்தமாக அவளிடம் அதை கொட்டும் நாள் வராமலா போய்விடும் சென்னையின் பிரதான சாலையில் அமைந்திருந்தது அந்த கட்டிடம் ஆர் வி ஸ்டுடியோஸ் ராகுலின் இசை சாம்ராஜ்யம் ஒரே நேரத்தில் முப்பது மியூசிஷியன்கள் அமர்ந்து இசையமைக்கக்கூடிய அளவு தாராளமாக இடம் விட்டு இதற்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கட்டிடம் அது ஐசோலேட்டிங் ரூம் என்று சொல்லக்கூடிய பாடகர்கள் நின்று பாடக்கூடிய கண்ணாடி நெகிழ்கதவுடன் கூடிய இரண்டு அறைகள் அது மட்டுமில்லாமல் பிரத்யேகமான மானிட்டரிங் ரூம் மிக்சிங் ரூம் என்று சகல வசதிகளையும் தன்னகத்தை ஒருமித்து வைத்திருந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ அது இது போக ஆபீஸ் ரூம் சவுண்ட் இன்ஜினியர்களுக்கு அங்கு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தனி அறை என எந்த வசதி குறைபாடும் இல்லாத வகையில் பார்த்து பார்த்து அக்கட்டிடத்தை உருவாக்கியிருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அன்று அங்கு ஒரு பாடல் ஒலிப்பதிவு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது பாடகர் ஏற்கனவே பாடி முடித்துவிட்டு சென்றிருக்க இப்பொழுது பாடகி பாடி கொண்டிருந்தார் அதை சவுண்ட் மிக்சிங் முறையில் ஒன்றாக்கி கொண்டிருந்தார்கள் ராகுல் இந்த வேலைகளில் பிஸியாக இருக்க அமர்தாவும் கௌஷிக்கும் ஆபீஸ் ரூமில் அமர்ந்து கணக்கு வழக்குகளை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கௌஷிக் வற்புறுத்தி அமர்தாவிடமும் சில சில பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்தார் முதலில் தயங்கினாலும் பிற்பாடு ஈடுபாட்டுடனே செய்ய ஆரம்பித்திருந்தாள் அமர்தா கௌஷிக்கின் பனிச்சுமை கொஞ்சம் குறைந்திருந்தது கௌஷிக் அண்ணா இது என்ன போன மாசம் மொத்தமா பத்து கோடி ஏதோ ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகியிருக்கு யார் அக்கௌண்ட் இது அமர்தா கேட்கவும் பதில் சொல்ல தயங்கினான் கௌஷிக் ஏன் கிட்ட சொல்ல முடியாத விஷயம்னா பரவாயில்லண்ணா விட்டுடுங்க சச்ச அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைம்மா உனக்கு தெரியாம ரகசியம்னு ராகுல் கிட்ட எந்த விஷயமும் கிடையாது இல்லைண்ணா அமௌண்ட்டு பெருசா இருக்கவும் கேட்டுட்டேன் அதுவும் எங்க மேரேஜ் முடிஞ்சு இங்க வந்த மறுநாளே நடந்திருக்கு அதான் இந்த விஷயத்த நான் சொல்றது வேற ராகுல் சொல்றது வேற அதுக்கு தாம்மா யோசிச்சேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல அது அந்த அமௌண்ட்டு அன்னைக்கு ஊர்ல நம்ம வீட்டுக்கு வந்து சத்தம் போட்டாரே ஜி ஜீவாவோட சித்தப்பா அவருக்கு தாம்மா டிரான்ஸ்பர் பண்ணினோம் விஷயத்தை இந்த பெண் எப்படி எடுத்துக்கொள்வாளோ என்ற தயக்கம் இருந்தாலும் சொல்லியே விட்டான் கௌஷிக் கேட்டவளுக்கோ கால்களுக்கடியில் பூமி நழுவிய உணர்வு ஒன்றா இரண்டா பத்து கோடி ரூபாய் இதற்காக இவ்வளவு பெரிய தொகையை தூக்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவர்கள் இருவரும் யாருக்காக தனக்காகவா அன்று அந்த மனிதரிடம் கௌஷிக்கும் ராகுலும் தனியாக சென்று பேசி வந்தது ஞாபகம் வந்தது இந்த காரணத்திற்காகத்தான் அன்று அந்த மனிதர் உடனடியாக எந்த பிரச்சனையும் செய்யாமல் கிளம்பியதா நீண்ட நாட்களாக மண்டையை குடைந்து கொண்டிருந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைத்தார் போல தோன்றியது அமர்தாவிற்கு இப்படிப்பட்ட மனிதர்களும் இன்னும் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்களா இவர்கள் எல்லாம் எந்த வகையில் சேர்ப்பது நிச்சயமாக மனித குலத்தில் சேர்க்க முடியாது மிருகங்களோடு ஒப்பிட்டால் அதன் தரத்தையும் சேர்த்து குறைத்தார் போல ஆகிவிடும் இப்படி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவரா ஜீவா இவர்கள் நடந்து கொள்ளும் முறைக்கும் ஜீவாவின் குணத்திற்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் அப்பா என்ற பேச்செடுத்தாலே ஜீவா பதறி போனதற்கான காரணங்கள் இப்பொழுது பொறிந்தது பேச்சற்று மௌனமாகி போனால் அமிர்தா அவள் மௌனத்தை கண்டு சங்கடப்பட்டவனாக கௌஷிக் தொடர்ந்தான் அன்னைக்கே அந்த ஆளு அவரு ஜீவாவோட சித்தப்பா என்ன இருந்தாலும் தான் அவரை மரியாதை குறைவாக பேசுவது அமர்தாவை பாதிக்குமோ என்று தோன்றியதால் திக்கி திணறினான் கௌஷிக் அந்த ஆளுனே சொல்லுங்கண்ணா இவங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை ஒண்ணுதான் குறைச்ச ரொம்ப பேசிட்டாருமா பணத்தாலதான் அவர் வாய அடைக்க முடிஞ்சது சொந்த மகனோட குடும்பம்னு கூட பார்க்காம கூண்டோட அழிச்சு பாவீங்க தானே அவங்க அவங்கள எல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாத ஆத்திரம் தெளிவாக தெரிந்தது அமிர்தாவின் முகத்தில் ரிலாக்ஸ் அமிர்தா ராகுல் அப்படியெல்லாம் விட்டுட மாட்டான் கண்டிப்பா ஏதாவது பிளான் வச்சிருப்பா அந்த ஆள் தான் பணம் கேட்டாருனா நீங்க ரெண்டு பேரும் எதுக்கு நான் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்க இதுக்கு பதிலாக எங்கள் அந்த ஆள் கூடவே அனுப்பி வச்சிருக்கலாம் என்ன அமர்தா இப்படி எல்லாம் பேசுற ராகுல் உன்னை விட இந்த பணத்தை பெருசா நினைப்பானா சொல்லு ஒன்னா ரெண்டா பத்து கோடினா இதுக்கு நான் அவருக்கு என்ன கைமாறு செய்ய முடியும் என்ன செய்தாலும் அவன் செய்ததற்கு ஈடு ஆகாது என்றே தோன்றியது அவளுக்கு அவன் ரொம்ப நல்லவம்மா ஆனா யாருமே அவனை சரியா புரிஞ்சுக்கல தங்களோட தேவைக்கு அவனை பயன்படுத்திக்கிட்டவங்க தான் அதிகம் ஏற்கனவே நடந்த கல்யாணத்தால ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுட்டாமா இப்ப நீயும் நிலவும் அவள் லைஃப்ல வந்த அப்புறம் தான் நான் அவன் முகத்துல முழுமையான சிரிப்பையே பாக்குறேன் சந்தோஷ் ராகுல் ரெண்டு பேரோட சந்தோஷமுமே உன் கையில தான் இருக்கு அமர்தா சத்தியமா சொல்ற நீ மட்டும் ராகுல் லைஃப்ல வரலன்னா நானும் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை
உறவுகள் விஷயத்தில் ராகுலை அந்த கடவுள் சோதித்திருந்தாலும் அதை ஈடுகட்டும் வகையில் ஒரு உத்தமமான நட்பை அவனுக்கு பரிசளித்திருக்கிறார் என்றே தோன்றியது அமிர்தாவிற்கு இவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே ராகுல் இவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பது அங்கிருந்த கண்ணாடி திரையின் ஊடாக தெரிந்தது பிளாக் டி ஷர்ட் ப்ளூ ஜீன்ஸில் தங்களை நோக்கி வரும் இந்தியாவின் ஸ்டைல் ஐக்கானை முதல் முறையாக கண்களில் காதலும் உரிமையும் போட்டி போட தன்னை மறந்து பார்த்திருந்தால் அமிர்த வர்ஷினி அமிர்தாவின் பார்வை மாற்றத்தை கண்டு கொண்ட கௌஷிக் சரிமா நான் நம்ம ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் போயிட்டு வந்துடுறேன் அவன் வந்தா சொல்லிடு என்று விட்டு நகர்ந்தான் ராகுல் தன் முன்னே வந்து சொடுக்கிட்டு அழைக்கும் வரை அவனையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா எந்த உலகத்தில் இருக்கிற நீ கூட்டுக்கிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு பார்த்துக்கிட்டே இருக்க ராகுல் கேட்கவும் மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டாள் அமிர்தா அமிர்தா இவ்வளோ பப்ளிக்காக சைட் அடிப்ப மானம் போச்சு இனி இவன் கிண்டல் பண்ணியே ஒரு வழி ஆக்கிடுவானே சரி சமாளிப்போம் ஆ என்ன கேட்டீங்க கௌஷிக் எங்கேன்னு கேட்டேன் ஓ அண்ணாவா அவங்க ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் வரைக்கும் போயிருக்காங்க ம் நீங்கள் வந்தால் சொன்ன சொன்னாங்க ம் ஆமாம் நான் வரும்போது ஒரு பார்வை பார்த்தியே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்ன பார்வை நான் ஒன்றும் பார்க்கலையே நான் சும்மா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அவளின் படப்படப்பு அவன் முகத்தில் புன்னகையை தெரிவித்தது ஓ அப்போது அதுக்கு பேர் யோசிக்கிறதா நான் கூட வேறு என்னவோன்னு நினச்சேன் நீங்கள் ஒன்றும் நினைக்க வேணாம் பேசாமல் போய் வேலையை பாருங்க ரவி இல்லை வேறு ஒரு பொண்ணும் இதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்துச்சு அதான் முடிக்காமல் ராகுல் எழுக்க யாரு யார் எது உங்களை அப்படி பார்க்கறது காட்டுங்க என்கிட்ட அவளை பல்லை கடித்து கொண்டு சீட்டிலிருந்து எழுந்தே விட்டால் அமிர்தா அதுவரையில் ஃப்ளோட்டுங்கள் இருந்த புடவை தலைப்பு இப்பொழுது இடுப்பில் வேகமாக இழுத்து சொருகப்பட்டது அவளின் கோபத்தில் வாய்விட்டு சிரித்தான் மெல்லிசைக்காரன் கூல் சொனி கூல் பார்த்தான்னு தான் சொன்ன என்ன பார்த்தான்னு சொன்னேனா என்ன ரவி குழப்புறீங்க நீ முதல்ல உட்காரு நான் சொல்றேன் அவள் தோல் பற்றி சீட்டில் அமர வைத்தவன் அவளுக்கு எதிரில் இருந்த டேபிளில் சாய்ந்தவாறு நின்று கொண்டான் அதோ அங்க ப்ளூ சுடி போட்டுட்டு ஒரு பொண்ணு நிக்குது பாரு கண்ணாடி வழியாக அப்பெண்ணி சுட்டி காட்டினான் ஆமா யாரோ புதுசா இன்னைக்கு சான்ஸ் கேட்டு வந்து நீங்க இப்போதைக்கு கோரஸ்ல ஜாயின் பண்ணிக்க சொன்னதா சொன்னாங்க அதுக்கு என்ன இப்போ அந்த பொண்ணு ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல அடக்கப்பட்ட புன்னகையுடன் ராகுல் கேட்க இப்பொழுது நன்றாகவே அவனை முறைத்தால் அமர்த்தா சரி சரி நீ சொன்ன எல்லாமே சரி ஆனா அந்த பொண்ணு புதுசு இல்ல ஏற்கனவே நம்ம கோரஸ் டீம்ல இருந்த பொண்ணுதான் பேரு தீப்தி நடுவுல கொஞ்ச நாள் வரல சாஃப்ட்வேர் படிச்சிருக்கிறதால அமெரிக்காவில வேலை கிடைச்சிருக்கிறதா சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிடுச்சு இப்போ திடு திப்புனு திரும்பி வந்திருக்கு எதுக்கு இப்போ அமெரிக்காவில இருந்து திரும்பி வரணும் உங்களை பாக்கிறதுக்கா இப்பொழுதும் மிகுந்த கலக்கம் அமிர்தாவின் கண்களில் அவள் அமெரிக்காவை இழுத்து சொன்ன விதத்தில் மீண்டும் சிரிப்புதான் வந்தது ராகுலுக்கு அடைய மக்கு சோனி இங்கவா அவள் கைப்படுத்த அழைத்து சென்று ஜன்னலோரும் நிற்க வைத்தான் ராகுல் அங்கு அவள் கண்கள் கண்ட காட்சியில் உதட்டில் புன்னகை தானாக மலர்ந்தது அங்கிருந்த சவுண்ட் என்ஜினியரிடம் ஏதோ பேசிக் கொண்டு நின்றிருந்தான் கௌஷிக் ஒரு கை ஜீன்ஸ் பாக்கெட்டில் இருக்க மற்றொரு கை தலைமுடியை கோதி கொண்டிருக்க அவன் ஸ்டைலாக பேசிக் கொண்டிருந்த அழகை விழுங்கி விடுபவள் போல பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த பெண் தீப்தி அந்த கண்களில் காதலையும் தாண்டி எக்கச்சக்க கோபம் தெரித்தது அத்தியாயம் பதினான்கு இரவு உணவு வேலை அனைவரும் டைனிங் ஹாலில் ஒன்று கூடியிருந்தனர் இது சத்தியவதியின் கட்டளை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நேர உணவையாவது அனைவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக உண்ண வேண்டும் என்பது சத்தியவதியின் ஆசை அவரது இந்த ஆசையால் ராகுலின் பல பல பழக்கங்கள் சத்தமே இல்லாமல் வெளிப்பெற்று போயிருந்தன அது மட்டுமல்லாமல் சென்னையில் ராகுல் வழக்கமாக செல்லும் பப்களில் வேலை பார்த்து வந்த ராகுலின் பெரியத்திற்குரிய கண்ணாக்கள் எங்க சார் அண்ணனை ரொம்ப நல்ல ஆலையே காணும் என்று கௌஷிக்கிற்கு அழைத்து கேட்கும் அளவுக்கு ஆகி போயிருந்தது முற்றாக தவிர்த்திருந்தான் தனிமையை துரத்த வேண்டும் என்றுதானே ராகுல் இவற்றையெல்லாம் நாடி செல்வது இப்பொழுது அவன் தனித்திருக்கும் தருணங்கள் வெறும் அபூர்வம் அவன் முகம் பார்த்தே மனதறிந்து நடக்கும் மனைவி சொன்னதை தட்டாமல் செய்யும் அருமையான மகன் இவர்கள் இருவரையும் தாண்டி அவன் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே ஒற்றை ஆலை நிரப்பும் நெருஞ்சலா எனும் குட்டி தேவதை எனவே தனிமையும் வெறுமையும் ராகுலின் வீட்டிலிருந்து மட்டுமல்ல மனதிலிருந்தும் வெளியேறி சென்றிருந்தன டைனிங் ஹாலில் சத்யவதி கௌஷிக் ராகுல் சந்தோஷ் அனைவரும் உணவருந்தி கொண்டிருக்க அமிர்தா அவர்களுக்கு பரிமாறி கொண்டிருந்தார் மற்றவர்களுக்கு மட்டுமே அமிர்தாவால் பரிமாற முடியும் ராகுலுக்கு பரிமாறும் வேலையை வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டால் நிறைஞ்சலா டைனிங் டேபிள் மீதே ஏறி அமர்ந்து கொண்டு சிறிது சிறிதாக உணவு பரிமாறும் அந்த குட்டி மகள் இல்லாமல் ராகுலுக்கும் உணவு இறங்காது இதற்காகவே எத்தனை முக்கியமான ரெக்கார்டிங் வேலை இருந்தாலும் அதை விரைவாக முடித்துவிட்டு நிரஞ்சலா தூங்குவதற்குள் வீட்டில் இருப்பான் மெல்லிசைக்காரர் அமிர்தாதான் தவித்து போவாள் நிரஞ்சலா பரிமாறும் அழகால் ராகுலின் வயிறு நிரம்பலாமே
நீலா குட்டி கீழே இறங்குடா அப்பா சாப்பிடட்டும் எப்பொழுதும் போல் அமர்தா நிரஞ்சலாவிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் ஹம் மாட்டேன் திட்டவட்டமாக வந்தது பதில் இங்க வந்து நல்லா அடம் பிடிக்க கத்து வச்சிருக்காமா எல்லாம் நீ கொடுக்கற இடம் தான் ராகுல் வீசம் படிக்க கையும் காலும் முளைச்ச மாதிரி இருந்துகிட்டு மாட்டேன் நம்மள மாட்டேன் கீழே இறங்க நிலா அப்பா சாப்பிடட்டும் சத்தியவதி கொஞ்சம் மிரட்டல் போல சொல்ல உதட்டை பெதுக்கி கொண்டு அதற்கும் ராகுலை தான் சரணடைந்தாள் குழந்தை விடுங்கம்மா எனக்கு போதும் நான் நல்லாதாம்மா சாப்பிட்டேன் மகளின் கன நேர முக சுணக்கம் கூட தாங்காதவனாக உடனடியாக ராகுலிடமிருந்து பதில் வந்தது என்னடாப்பா பண்றது உனக்கு ஓ பொண்ணு முகம் வாடுறது தெரியுது ஆனா பொண்டாட்டி மனசு வாடுறது தெரிய மாட்டேங்குதே அங்கலாய்ப்பாக சத்தியவதி சொல்ல யாருக்கு இவனுக்கா தெரியாது நீங்க வேற ஏமா இப்ப என்ன நடக்கும் தெரியுமா இந்த மேடம் இங்க சாப்பிடாம கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மாடிக்கு கையில சாப்பாட்டு தட்டோட போவாங்க அதை யாரு சாப்பிடுவாங்க யாரு ஊட்டி விடுவாங்கன்னெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு இந்த சார் கீழே இறங்கி கிச்சனுக்குள்ள போவாரு திரும்ப வரும்போது பார்த்தா கையில அவ்வளோ பெரிய பால் டம்ளர் இருக்கும் அதையும் யாரு குடிப்பாங்கன்னு எல்லாம் எனக்கு தெரியாது அது எப்படி ஒருத்தரால மட்டுமே குடிக்க முடியாது அது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் கௌஷிக் சொல்ல அப்படியா என்பதை போல சத்தியவதி அமிர்தாவை பார்த்தார் பதில் கூற முடியாமல் வெட்கம் தடுக்க பரிமாறும் சாக்கில் தலையை குனிந்து கொண்டாள் அமிர்தா அவள் சொல்லாமலேயே அவள் ஒப்புதலை அவள் வெட்கம் அழகாக சொல்லி முடித்திருந்தது அதற்குள் கௌஷிக் மாமா அத அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் தான் குடிப்பாங்க இது கூட தெரியாதா சாட்சியாக மாறி சந்தோஷ் பதில் அளித்திருந்தான் ஏண்டா ராத்திரியில தூங்க மாட்டியாடா நீ சந்தோஷை ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் கௌஷிக்கிடம் பாய்ந்தான் ராகுல் ஹ தூங்கி இருந்தா இதெல்லாம் யாரு கண்டுபிடிக்கிறது அடடா இவர் பெரிய டிடெக்டிவ் கண்டுபிடிக்கிறாரா போட்டா குடுக்கிற இப்ப பாரு கௌஷிகிடம் ரகசியமாக கேட்ட ராகுல் சொல்லிவிடலாமா என்பதை போல அமிர்தாவை பார்த்தான் அவள் சம்மதமாக தலையசைக்கவும் சந்தோஷ் உணவருந்தி முடிக்கும் வரை பொறுத்தவன் அவன் உண்டு முடிக்கவும் சந்தோஷ் நிலா பாப்பாவை கூட்டிட்டு போய் கொஞ்ச நேரம் டிவி பாக்குறீங்களா என்று சொல்லி சந்தோஷையும் நிரஞ்சலாவையும் அனுப்பி வைத்து விட்டு சத்தியவதியிடம் பேச்சை தொடர்ந்தான் ராகுல் சத்யாமா உங்க பையனுக்கு பொண்ணு ரெடி கல்யாணத்துக்கு நாள் குறிக்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி நிஜமா வா ராகுல் சொல்ற நீயே பொண்ணு பாத்துட்டியாப்பா யாருப்பா பொண்ணு எந்த ஊரு ஆர்வம் மேலிட அடுக்கடுக்காக கேள்வி கண்ணிகளை தொடுத்தார் சத்தியவதி நான் எல்லாம் பொண்ணு பாக்கல சத்தியாமா சாரே பாத்துக்கிட்டார் லவ் சத்தியாமா லவ்ஸ் அதுவும் உங்க வீட்டு லவ் எங்க வீட்டு லவ் இல்ல கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு வருஷமா லவ்வா ராகுல் சொல்ல அட பாவி எதுக்கடா இத்தனை வருஷமா சொல்லாம இருந்த முன்னாடியே சொல்லி இருந்தா இந்நேரம் கல்யாணம் முடிச்சு நான் பேரம் பேத்தியே பாத்திருப்பேனே பெலு பெலு வென்று கௌசிக்க பிடித்து கொண்டார் சத்தியவதி மா நீங்க பெத்த பிள்ளைய நீங்களே நம்பலன்னா எப்படிமா நானாவது லவ்வாவது பண்றதாவது அவன் சும்மா சொல்றாமா அப்பொழுதும் சாப்பாடு மட்டும்தான் முக்கியம் என்று தட்டிலிருந்து தலை நிமிர்த்தாமலேயே பதில் சொன்னான் கௌஷிக் என்னப்பா இவன் இப்படி சொல்றான் என்று ராகுலிடம் கேட்ட சத்தியவதி அமிர்தாவை நோக்கி இந்த பசங்க ரெண்டு பேரையுமே நம்ப முடியாது அமிர்தா ரெண்டும் எப்போதுமே கூட்டுக்கலவானீங்கதா நீ சொல்லுமா யார் பொண்ணு எங்க பாத்தீங்க என்று அவளிடம் கேட்டார் அத்த பொண்ணு பேர் தீப்தி நான் இன்னைக்குதான் நம்ம ஸ்டுடியோல பார்த்த ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் முன்னாடியே தீப்தியை தெரியும் என்றாள் அமிர்தா அது எப்படி அப்ப நிஜமாவே லவ்ஸ் தானா சொல்லிக்கொண்டே கதை கேட்கும் சிறு குழந்தையை போல் ஆர்வத்துடன் கன்னத்தில் கை வைத்து கொண்டார் சத்தியவதி அவரின் தெளிகையில் வாய் விட்டு சிரித்தாள் அமிர்தா அத்த நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி காதல் தான் ஆனா கௌஷிக் அண்ணாவுக்கு இல்ல அந்த பொண்ணுக்கு நம்ம கௌஷிக் அண்ணா மேல எக்கச்சக்க காதல் ரெண்டு பேரும் காலேஜ் மேட்ஸா அப்பா அந்த பொண்ணு அண்ணாவோட ஜூனியரா அப்போ இருந்தே அண்ணாவை பிடிக்குமா முதல்ல இது ஏதோ வயசு கொள்ளாருன்னு நினைச்சிருக்காங்க ஆனா படிச்சு முடிச்ச அப்புறமோ அவங்களால மறக்க முடியலையா அதுக்கப்புறம் கௌஷிக் அண்ணாவை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவங்க இவர் கூட இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர்கிட்ட வந்து கோரஸ் பாடுறதுக்காக சேர்ந்திருக்காங்க சத்யாமா இதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன் அமிர்தாவை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு தான் ஆரம்பித்தான் ராகுல் அந்த பொண்ணு ரொம்ப ஆசையா வந்து இந்த பெரிய மனுஷன் கிட்ட வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கு அதுக்கு இந்த வீணா போனவன் என்ன தெரியுமாமா பதில் சொல்லியிருக்கா என்னத்த பெருசா சொல்லியிருக்க போறான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இப்ப யாரும் இல்ல இந்த சுச்சுவேஷன்ல நான் கல்யாணம் எல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருப்பா நொடித்து கொண்டார் சத்தியவதி கரெக்டு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சத்யாமா நான் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்கட்டுமான்னு கேட்கும் போதெல்லாம் இதே தானே சொல்லிட்டு இருந்தான் டெய் 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 ஏண்டா அப்படி பண்ற இந்த உலகத்துல நான் மட்டும் இல்ல ராசா என்ன தவிர உனக்கு முக்கியமானவங்க பலரும் இருக்காங்க நீ என்னைய காரணமா காட்டிய எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்துவியா கோபமாக கௌஷிக்கிடம் பாய்ந்தான் ராகுல் இங்க பாரு இப்பவும் சொல்றேன் உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையலன்னா அந்த வாழ்க்கை எப்பேற்பட்டதா
இப்போ அமர்த் அவன் லைஃப்பில் வந்த அப்புறம் நீ அவன் கூட நிம்மதியாக இருப்பேங்கிற நம்பிக்கை வந்திருக்கு அதனால தான் இப்போ கூட நான் சம்மதிக்கிறேன் இப்போவும் எப்போவும் எனக்கு நீ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்டா கௌஷிக் சொல்லி முடிக்க மௌனமாகி போனான் ராகுல் எதில் குறை வைத்தாலும் தனக்கு நட்பு விஷயத்தில் கடவுள் அள்ளி அள்ளி கொடுத்திருப்பதாக தோன்றியது நெக்குருகி போனான் மெல்லிசைக்காரன் நீ நண்பேண்டான்னு சொல்லு பாட படுத்துறேன்னு சொல்லு இல்லை என்ன வேணா சொல்லிக்கோ ஆனா எனக்கு நீ தளபதி தாண்டா அந்த தேவாவுக்கு ஒரு சூர்யா மாதிரி இந்த ராகுலுக்கு ஒரு கௌஷிக் சொல்லிவிட்டு கௌஷிக்கை அணைத்து கொண்டான் ராகுல் ரவிவர்மன் ராகுல் மட்டுமல்ல கௌஷிக் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அமிர்தாவும் சத்யவதியும் கூட மேசிலிருந்து போனார்கள் இவர்கள் இருவரின் நட்பை கண்டு சம்மதத்தை கூட எப்படி சொல்றான் பாருங்கம்மா சூழ்நிலையை இலகுவாக்கும் பொருட்டு கௌஷிக்கின் முதுகில் நன்றாக அடித்து கொண்டே கேட்டான் ராகுல் இவன் சம்மதிக்கிறது கிடக்கட்டும் ராகுல் இவன் பண்ணி வச்ச கூத்துக்கு அந்த பொண்ணு இப்ப சம்மதிக்கணுமே என்றார் சத்யவதி சம்மதிக்காமல அமெரிக்காவில இருந்து திரும்பி வந்திருக்கா கெத்தாக கூறினான் கௌஷிக் தெரியுதுல்ல அவ அமெரிக்காவில இருந்து உனக்காக தான் வந்திருக்கான்னு தெரியுதுல்ல போய் பேசுனா என்னடா அந்த பொண்ணு அமிர்தா கிட்ட அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்கு இது ராகுல் அமிர்தா நீ பேசினியாமா என்னமா சொன்ன அந்த பொண்ணு சாயங்காலம் காஃபி ஷாப் கூட்டிட்டு போய் பேசினத்த அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே பொண்ணு வீட்டில் அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ணா கிட்ட வந்து பேசினா அண்ணாவும் இப்படி சொல்லிட்டாங்க அதான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கிடைச்ச வேலையை வாங்கிட்டு யூஎஸ் போயிட்டாங்களாம் இப்போ இவங்க திரும்பி வந்ததே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா நான் இவர் பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுத்து இவர் தொல்லை பண்ணக்கூடாதுன்னு தானே விலகி போனேன் உங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் கூட இவருக்கு என் ஞாபகம் வரலன்னு சொல்லி புலம்பி தீத்துட்டாங்க பத்தாததுக்கு நேரில் பார்த்து கூட அண்ணா கண்டுக்காம போன கடுப்பு வேற கௌஷிக் அண்ணா தீப்தி கொலை கண்ணில் இருக்காங்க கையில் சிக்கு நீங்க சின்னா பின்னம் ஆயிடுவீங்க சத்தியவதியிடம் ஆரம்பித்து கௌஷிக்கிடம் சிரிப்புடன் முடித்தாள் அமிர்தா ஏன் ஃபுல் சப்போர்ட் என் மருமகளுக்கு தான்ப்பா அமிர்தா தீப்தி கூட போட்டோ ஏதாவது எடுத்திருந்தா காட்டுமா இப்பொழுதே தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்து விட்டு கேட்டார் சத்யவதி போட்டோ ஒன்னு எடுக்கலையே அத்த ஆனா இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இந்த விஷயம் பத்தி பேசுறதா சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் அத்த நம்பர் இருக்கு இருங்க வீடியோ காலை போட்டு பேசிடுவோம் அமிர்தா கையில் போனை எடுக்க சரியாக அந்நேரம் மெசேஜ் வந்ததற்கான ஒலி ஒலித்து அடங்கியது வந்திருந்த மெசேஜை பார்த்து விட்டு வயிற்றை பிடித்து கொண்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் அமிர்தா அவள் சிரிப்பதை பார்த்து அனைவருக்கும் அவள் சிரிப்பு தொற்றி கொண்டது ஒய் சோனி என்னன்னு சொன்னா நாங்களும் சிரிப்போம்ல அடக்க மாட்டாமல் கேட்டே விட்டான் ராகுல் அவனின் விழிப்பில் முறைத்தாலும் கையில் இருந்த அலைபேசியை சத்யவர்த்தி ராகுல் இருவரும் பார்க்குமாறு காண்பித்தாள் அமிர்தா அதில் சிவா திரைப்படத்தில் நடிகை சோபனா பேசும் வசனத்தை பேசி டப்ஸ்மேஷ் செய்து அனுப்பியிருந்தாள் தீப்தி அதுவும் கையில் கௌஷிக்கின் புகைப்படத்தை வைத்துக் கொண்டு அதை பார்த்து வேறு பேசியிருந்தாள் அதாயா எனக்கும் தெரியல உன் நேரமும் உன் முடியும் முகர கட்டையும் ஆனா என்னவோ இருக்கியா உன்கிட்ட இன்று முகத்தில் நவரசங்களும் போட்டி போட பேசியிருந்தாள் தீப்தி அம்மாடி இந்த பயலுக்கு ஏத்த பொண்ணு இவதாமா நான் முடிவே பண்ணிட்டேன் பொங்கி எழுந்த சிரிப்பை அடக்கியபடி சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தார் சத்யவதி வசமா மாட்டினா நீ சொல்லிவிட்டு ராகுலும் அமிர்தாவும் கூட அலைபேசியை கௌஷிக்கின் கையில் திணித்துவிட்டு நகர்ந்து விட அந்த வீடியோவை ரகசிய புன்னகையுடன் ரசித்து பார்த்திருந்தான் கௌஷிக் பிள்ளைகள் இருவரையும் தூங்க வைத்து விட்டு ராகுலுக்காக காத்திருந்தாள் அமிர்தா இருவருமே சிறிது நேரம் அந்த நீண்ட பால்கனியில் நிலவையும் கடலையும் அந்த ஏகாந்தத்தையும் ரசித்து கொண்டே சிறிது நேரம் பேசியபடி இருந்த பிறகே தூங்குவது வழக்கம் நீண்ட நேரமாக ராகுல் வராததால் அவனை தேடியபடி எழுந்து வந்தாள் அமிர்தா ராகுலுக்கு என்று பிரத்யேகமாக ஒரு அறை மாடியில் இருந்தது முழுக்க முழுக்க இசை கருவிகளால் நிறைந்திருந்தது அந்த அறை அங்கு பியானோவின் முன் கண் மூடி தலை சாய்ந்து அமர்ந்தவாறு இசைத்து கொண்டிருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் இதுவரையில் வெளிவராத ராகம் அது புது படத்திற்காக முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் ராகம் திருப்தியாக அமைந்து போக அதையே திரும்ப திரும்ப இசைத்துக் கொண்டிருந்தான் மெல்ல அந்த அறைக்கதவை திறந்து பார்த்த அமிர்தா அவளும் அந்த மெல்லிசைக்காரனின் இசையில் மணங்கி லைத்து நின்று விட்டாள் பின் அவன் இருந்த மோன நிலையை கலைக்க விரும்பாதவளாக திரும்ப சரியாக அந்நேரம் அவளை பார்த்து விட்டு அழைத்தான் ராகுல் அமர்தா வா உள்ளவா ஏன் திரும்பிட்ட இல்ல நீங்க ஏதோ முக்கியமா பண்ற மாதிரி இருந்தது அதான் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம்னு தான் நம்ம ஊர்ல இருந்த போதே ஒரு நல்ல ஆஃபர் வந்துச்சு அமர்தா ராஜேந்திர பிரசாத் சார் படம் ஹிஸ்டரி சப்ஜெக்ட் செவன் லாங்குவேஜஸ்ல ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் படம் அந்த வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ கமிட் ஆயிருக்கிற படம் எல்லாம் முடிச்சு கொடுத்துட்டா நல்லது அதான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஓ இப்போ நீங்க வாசிச்சது புது பாட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படி ஒரு பிளஸன் ஃபீல் கண்டிப்பாக இந்த பாட்டை ஹிட் ஆகும் பாருங்க ரவி ஆஹா இந்த ட்யூன்
யாருக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்காக இன்னொரு தடவை வாசிச்சு காமிங்க ரவி ஆர்வமாக அமிர்தா வினவ உனக்கு இல்லாததா சோனி வா இங்க வந்து உக்காரு நீயே வாசிச்சு பாரு சொல்லியபடி பியானோவின் முன் போடப்பட்டிருந்த அவன் அமர்ந்திருந்த சற்றே பெரிய அளவிலான குஷன் வைத்த திவான் போன்ற இருக்கையில் சற்று தள்ளி அமர்ந்தான் ராகுல் எனக்கு வாசிக்கல்லாம் தெரியாது ரவி அமிர்தா மறுக்க வா நான் சொல்லித்தர கொஞ்சமே கொஞ்சம் வற்புறுத்தி அங்கனையை அருகமர்த்தி கொண்டான் மெல்லிசைக்காரன் அமிர்தா இந்த மூவி நான் கமிட் ஆகிட்டா டிஸ்கஷன் அது இதுன்னு கொஞ்சம் டிராவல் எல்லாம் பண்ண வேண்டி வரும் ராஜேந்திர பிரசாத் சாமானியமா திருப்தி அடையிற ஆள் கிடையாது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் தேவைப்படும் அப்படி நான் எங்கேயாவது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போனா நீங்க தனியா சமாளிச்சுக்குவியா அருகில் இருந்தவளின் முகம் பார்த்து கேட்டான் ராகுல் அந்த கேள்வியை கேட்பதற்கே அவன் முகம் வெகுவாக சங்கடத்தை தாங்கி நின்றது அதைவிட இருமடங்கு வேதனையை வெளிக்காட்டியது பெண்ணவளின் முகம் எத்தனை நாள் ரவி ரொம்ப நாள் ஆகுமா தெரியலையடா எப்படியும் மாச கணக்கில் ஆகும் ஓ அனிச்ச மலர் என வாடி போனது அமிர்தாவின் முகம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வேணா டிரா பண்ணிடவா பின்னாடியே வேற சான்ஸ் ஏதாவது வராமலா போயிடும் அப்ப பாத்துக்கலாம் சச்சா அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க ரவி இது எவ்வளோ பெரிய ஆஃபர் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் சமாளிச்சுக்குவேன் கௌஷிகண்ணா இருப்பாங்கல்ல கல்யாணம் முடிச்சுட்டா தீத்தியும் கூட இருப்பாங்க அப்புறம் என்ன ரவி நீங்க கவலைப்படாம உங்க மியூசிக்ல மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க சரியா தனக்காக இவ்வளவு பெரிய வாய்ப்பை அவன் நழுவ விடுவதா அவனை பிரிவது வேதனை கொடுத்தாலும் அவன் வளர்ச்சி தன் பொருட்டு தடைப்படுவதை அமிர்தா விரும்பவில்லை அதுக்கெல்லாம் அமிர்தா நாம இன்னும் ஜீவா அப்பா பிரச்சனையை முடிக்கல அதான் யோசனையா இருக்கு சொல்லியபடி தாடியை தடவி கொண்டான் ராகுல் அதான் முழுசா பத்து கோடி தூக்கி கொடுத்திருக்கீங்களே இதுக்கு மேல என்ன ரவி பணம் கொடுத்தது ஜீவாவோட சித்தப்பாவுக்கு அந்தால் வாய அடைக்க எனக்கு என்னவோ ஜீவா அப்பா இந்த பணத்துக்கெல்லாம் மடங்குறால தெரியல இத இப்படியே விட்டுடுவாங்கன்னு தோணல ஆனா எனக்கு இப்ப அந்த மாதிரி எந்த பயமும் இல்ல ரவி சொல்லியபடி லேசாக அவன் தோலில் தலையை மட்டும் சாய்த்து கொண்டான் இப்பொழுது இது மாதிரியான லேசான தொடுகைகள் இருவருக்குள்ளும் சகஜமாக இருந்தது ஆனா இப்பதான் எனக்கு ரொம்பவே பயமா இருக்கு ஒரு பெருமூச்சுடன் சொன்னான் ராகுல் அடடா நான் உங்களை ஹீரோன்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஹீரோ பயப்படலாமா நீங்களே சொல்லுங்க பயம் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் சோனி பயம்தான் ஒரு மனுஷனை ஒரே இடத்துல தேங்க விடாம ஓட வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பயம் இல்லைன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற்றமும் இருக்காது தெரியுமா ஆஹா பயத்தை பத்தி அப்புறம் கிளாஸ் எடுக்கலாம் இப்ப மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இசையமைப்பாளரே கேலி போல அமிர்தா சொல்லவும் சிரித்தபடி பியானோவை இசைக்க ஆரம்பித்தான் மெல்லிசைக்காரன் முதலில் அவனின் இசையில் மயங்கியவள் பெண் தானும் அந்த பியானோவை இசைக்க விரும்பினாள் அவள் கரம் பிடித்து அவளையும் இசைக்க வைத்தான் அவனும் இசைத்தான் இசை தந்த மயக்கத்தால் இருவரும் இருந்த அதீத நெருக்கத்தை பெரிதாக கணக்கில் கொள்ளவில்லை இருவருமே அமிர்தாவின் இரு கரங்களும் பியானோ மீதிருக்க ராகுலின் ஒரு கை அமிர்தாவின் கை மீதிருக்க மற்றொரு கையோ அவளின் இடை வளைத்து பெண் பியானோவை தீண்டியது தாடையோ பெண்ணின் தோளில் சௌக்கியமாக அமர்ந்திருந்தது எங்கெங்கோ பாடல்களில் சுற்றி திரிந்தவர்கள் கடைசியாக இந்த பாடலில் வந்து நின்றார்கள் முதலில் ஆரம்பித்தது ராகுல் தான் பியானோவில் விளையாடிய அஞ்சனையின் கரங்கள் அவனை அவ்வாறு பாட தூண்டியது போலும் அசைத்து இசைத்தது வலைக்கரம்தான் இசைந்து இசைத்தது புது ஸ்வரம்தான் என்று அவன் பாட ஹை இந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரவி குதூகலமாக சொன்னபடி தானும் இணைந்து கொண்டாள் முதலில் பாடலில் மயங்கி போனவர்களை அந்த பாடலோ அல்லது வரிகளோ இன்றி இசையோ எதுவோ ஒன்று அவர்களுக்குள்ளே ஒருவர் மீது ஒருவர் தீராத மயக்கம் கொள்ள வைத்தது தங்களையே மறந்த ஒரு மயக்க நிலையில் இருவரும் மாறி மாறி பாடிக்கொண்டிருக்க ஒரு இடத்தில் வந்து தயங்கி நின்றது அமிர்தாவின் குரல் அனைத்து நனைந்தது தலை அணைதான் அடுத்த அடி என்ன எடுப்பது நான் பாடல் வழியாகவே தன் மனதையும் தலைவனுக்கு மறைமுகமாக காட்டிவிட்டாள் பாடிவிட்டு அந்த கண்கள் இரண்டும் அவனையே பார்த்தபடி இருந்தது அந்த பார்வையில் கொஞ்சம் ஏக்கமும் கலந்திருந்ததோ படுக்கை விரித்தது இதற்கு மேல் பாட நாணம் தடுக்க அமிர்தாவின் குரல் அத்தோடு நின்றது பாடல் நின்றவுடன்தான் தாங்கள் இருவருக்கும் இருக்கும் நிலையும் புரிந்தது இருவர் முகமும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தபடி இருக்க மூச்சு காற்று இரண்டும் மோதிக்கொள்ளும் அளவு நெருக்கம் அந்த மான் விழிகள் இரண்டும் சொன்ன செய்தியில் சொக்கித்தான் போனான் மெல்லிசைக்காரன் இடை வளைத்திருந்த கரம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கத்தை கூட்ட தேனுன்னும் வண்டாக மாறி அவள் இதழ் பூவை தஞ்சமடைந்திருந்தான் முதல் மொத்தம் பாவையை சற்றை தடுமாற செய்ய அவள் கைகள் நடுக்கத்தில் பியானோவின் கீபோர்டை அழுந்த பற்ற அது பெரும் சத்தத்தை உருவாக்கியது அந்த சத்தம் இருவரின் மயக்கத்தையும் குலைப்பதற்கு போதுமானதாக இருந்தது வெட்கத்தில் சிவந்த தன் முகத்தை அவனிடமிருந்து மறைக்கும் பொருட்டு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அமர்தா ராகுலோ சட்டென்று எழுந்தவன் தன் உள்ளங்கையால் நெற்றியை பற்றி கொண்டு சில நொடிகள் அவளுக்கு முதுகு காட்டி நின்று கொண்டிருந்தான் பெண் சாரி அமர்தா ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி 
அவள் முகம் பாராமலையை சொல்லிவிட்டு விறுவிறு வென்று நடந்து அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு வெளியேறி சென்று விட்டான் நினைக்க மறந்தாய் தனித்து பருந்தே மறைத்த முகத்திரை திறப்பாயோ திறந்து அகச்சிறை இருப்பாயோ இருந்து இருந்து இரண்டு மனம் இணைய உன் பார்வையில் ஓர் ஆயிரம் கவிதை நான் எழுதுவேன் காற்றல் தானே நிதமும் உன்னை நினைக்கிறேன் நினைவில் நானே அணைக்கிறேன் அத்தியாயம் பதினைந்து சென்னையின் பரபரப்பு முழுதாக தொற்றிக் கொள்ளாத புறநகர் பகுதியில் இருந்தது அந்த வீடு வாசலில் இருந்த தங்க நிற போர்டு டாக்டர் வாசுகி மற்றும் அட்வொகேட் ருத்ரமூர்த்தி என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்த எழுத்துக்கள் அந்த வீட்டில் இருப்பவர்களை பற்றி சொல்லின தீப்தியின் இல்லம் அது தீப்தியின் தாயார் வாசுகி சென்னையில் பிரபலமான மகப்பேறு மருத்துவர் மிகவும் கைராசிக்காரர் என பெயர் பெற்றவர் மருத்துவ பணியை சேவையாக மட்டுமே செய்யும் நல்லுள்ளம் கொண்ட பெண்மணி தந்தை ருத்ரமூர்த்தி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக இருக்கிறார் நீதிமன்றத்தில் மட்டுமே தன்னுடைய வாத திறமையால் எதிரதியினரை கதிகலங்கு செய்பவர் வீட்டை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு நல்ல கணவர் பாசமான தந்தை மட்டுமே தீப்தியை பொறுத்தவரை பெற்றோராக மட்டுமின்றி இருவருமே அவளுக்கு நல்ல நண்பர்களாகவே இருந்து வந்தனர் ஒற்றை மகள் தங்களுடன் இருக்காமல் எங்கோ கண்காணாத மூலையில் அமெரிக்காவில் இருப்பதில் இருவருக்குமே அவ்வளவு வருத்தம் இருந்தது திருமண பேச்சிருக்கும் வேலைகளில் எல்லாம் அவளின் மழுப்பலான பதில்கள் வேறு மிகுந்த கவலையை கொடுத்திருந்தது அந்த பெற்றோருக்கு இப்பொழுது மகள் திடீர் என அமெரிக்காவிலிருந்து திரும்பி வந்ததில் கொஞ்சம் மகிழ்ந்து போயிருந்தார்கள் அவர்கள் மகிழ்ச்சியை மேலும் அதிகரிக்கும் வண்ணம் தன்னுடைய இத்தனை வருட காதலையும் அதற்கு தற்பொழுது கிடைத்திருக்கும் சம்மதம் பற்றியும் அவர்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டாள் தீப்தி அதை கேட்டு வாசகி சற்று அமைதி காக்க ருத்ரமூர்த்தி தான் பேச்சை தொடங்கினார் ஏண்டா பாப்பா இது எங்க கிட்ட இத்தனை நாள் சொல்லாம இருந்த மகள் எத்தனை பெரியவளாக இருந்தாலும் பெற்றவர்கள் இருவருக்குமே எப்பொழுதுமே அவள் பாப்பாதான் சொல்லணும்னு தான்ப்பா நினைப்ப ஆனா திணறினாள் தீப்தி நான் உங்க கிட்ட எப்பவாவது கண்டிப்பா நடந்திருக்கோமா ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தானே பழகணும் அப்புறமும் எங்க கிட்ட இருந்து மறைச்சிட்டிய பாப்பா நான் சொன்னா நீங்க உடனே கௌஷிக் கிட்ட தான் போய் நிப்பீங்க அவர் ஒத்துக்கவே மாட்டார் அது எனக்கு கண்டிப்பா தெரியும் அதான் சொல்லல அவர் ஒத்துக்காட்டி நான் விடுவேனா மாப்பிள்ள கையை கால கட்டி தூக்கிட்டு வந்திருக்க மாட்டேன் இதுக்குதான் இதுக்கு பயந்துதான் நான் சொல்லல காதல ஃபோர்ஸ் பண்ணி எல்லாம் வர வைக்க முடியாதுப்பா இப்ப மட்டும் வந்துருச்சாக்கோ அந்த காதல் இப்பொழுதுதான் வாய் திறந்தார் வாசுகி இதுவரைக்கும் காதல் இருந்துச்சான்னு எனக்கு தெரியாதம்மா ஆனா நான் காதல் சொன்னப்போ அதுக்கு மறுப்பா அவர் சொன்ன காரணம் இப்போ இல்ல அப்படி என்ன பொல்லாத காரணம் இது ருத்ரமூர்த்தி அவர் ஃப்ரெண்டு மேரேஜ் லைஃப் சரியா அமையலப்பா அவர் குழந்தையோட தனியா நிக்கிறப்போ நான் மட்டும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன்னு தீப்தை முடிப்பதற்குள் மீண்டும் ஆரம்பித்தார் வாசுகி அவர் சொன்ன காரணம் இல்லாம போனாலும் அவர் ஒன்னு தேடி வரல பாப்பா நீதான் அவர் தேடி வந்திருக்க அத மறந்துடாது அவர் வந்தா என்ன நான் வந்தா என்ன காதலுக்குள்ள இந்த ஈகோ போக எல்லாம் பார்க்க கூடாதுமா ஏன் சொல்ல மாட்டேன் நான் எந்த முடிவும் இப்ப சொல்ல மாட்டேன் சாயங்காலம் வராங்க இல்ல வரட்டும் நேர்ல பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணிக்கலாம் இங்க பாருங்க உங்களுக்கும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் சாயங்காலம் அவங்க முன்னாடி தேவையில்லாம வாய விட்டுடாதீங்க முதல்ல பாப்போம் அப்புறம் எல்லாரும் எப்படி என்னன்னு விசாரிக்கலாம் அப்புறமா முடிவு பண்ணலாம் சரியா நீ சொல்ற மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் வாசு உடனடியாக பதில் வந்தது ருத்ரமூர்த்தியிடமிருந்து வாசுக எழுந்து உள்ளே சென்று விட அப்பாவின் காதை கடித்தால் மகள் பேருக்கு தான்ப்பா நீங்க கிரிமினல் லாயர் ஆனா அம்மா கிட்ட சரி வாசு சரி வாசு இத தவிர வேறு எதுவும் பேசுறதே கிடையாது சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தா போங்கப்பா சொல்லிவிட்டு முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டாள் தீப்தி அப்படி இல்ல பாப்பா அம்மா எது சொன்னாலும் அது நம்ம நல்லதுக்காக தான் இருக்கும் அந்த பையன் கௌஷிக் சரியான ஆளா இருந்தா அம்மா தன்னால ஓகே சொல்ல போறா உனக்கு ஓ ஆள் மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல அப்புறம் இதுக்கு சும்மா ஏ ஆளை குறை சொல்ற ஐய ரொம்பதான் அவங்க ஆளுக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க தனக்கு பழிப்பு காட்டிவிட்டு தலையை சிலுப்பி கொண்டு போட்டிருந்த போனிட்டல் இங்கும் அங்கும் அசைந்தாட செல்லும் மகளையே பார்த்திருந்தார் ருத்ரமூர்த்தி அடுத்ததாக அவரது தர்ம பத்தினியை தேடிக்கொண்டு சென்றார் ஏ வாசு பாப்பா கிட்ட அப்படி சொல்லிட்டு வந்த குழந்தை முகமே வாடி போச்சு தெரியுமா ஆமா உங்க செல்ல குழந்தை தான் நம்ம கிட்ட இத்தனை வருஷமா இந்த விஷயத்த மறைச்சு வச்சிருக்கா ஜஸ்ட் பப்பையில இருந்து நினைச்சதா பாப்பா தான் சொல்லிச்சுல்ல அது இல்லைன்னு ஆன அப்புறமா அவ நம்ம கிட்ட சொல்லல அவளா தேடி போயிருக்கா திடு திப்னு வந்து பாட்டு பாட போறேன்னு சொன்னப்பவே நான் யோசிச்ச என்னமோ இடிக்குதுன்னு இப்ப இல்ல தெரியுது இல்லாட்டி இவளாவது பாடுறதாவது இவளுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுக்க வந்தவங்க எல்லாரையும் துண்ட காணும் துணிய காணும்னு ஓட வச்சவதானே இவ மகள் சிறு வயதில் பாட்டு கற்றுக்கொள்ள அடித்த கொட்டங்களை நினைத்து இருவரும் இப்பொழுது சிரித்து கொண்டார்கள் ஏங்க எல்லாம் சரியா வருவாங்க பாக்கலாம் வாசு இன்னைக்கு தானே முதல் தடவை பாக்குறோம் நிதானமா நல்லா விசாரிச்சு செய்யலாம் சரியா நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் மனைவியிடம் சொல்லிவிட்டாலும் ருத்ரமூர்த்திக்கும் கொஞ்சம் தயக்கம் இரு
மாலை நேரம் ராகுல் வீட்டிலிருந்த அனைவரும் தீப்தியின் வீட்டிற்கு வந்திருந்தார்கள் முதற்கட்ட தயக்கங்கள் இருந்தபோதும் வெகு இயல்பாக தங்கள் குடும்பத்தோடு ஒன்றி போனவர்களை தீப்தியின் பெற்றோருக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கத்தான் செய்தது அதன் பிறகும் நீடித்த கொஞ்ச நஞ்ச தயக்கத்தையும் ராகுல் பேசி பேசியே சரி செய்திருந்தான் பேச அவனுக்கு சொல்லியா தர வேண்டும் இன்னமும் வாசுகின் முகத்தில் கொஞ்சம் குழப்ப ரேகைகள் தென்பட அவரிடம் சென்றவன் இங்க பாருங்கம்மா நீங்க என்னை நம்பி உங்க பொண்ணை கௌஷிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அவளுக்கு ஒரு அண்ணனா இருந்து காலத்துக்கு அவளை நல்லபடியா பார்த்துக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு என்று சொல்ல பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கு இந்த வாக்குறுதியே போதுமானதாக இருந்தது ஆறடி உயரத்தில் நல்ல திடகாத்திரமாக ஆண் மகனாக தங்கள் மகளுக்கேற்ற அழகனாக இருந்த கௌஷிக்கையும் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது நண்பனுக்காக இவ்வளவு செய்பவன் நாளை தங்கள் மகளையும் நன்றாக வைத்திருப்பான் என்ற நம்பிக்கை கௌஷிக்கை பார்த்த மாத்திரத்தில் வந்திருந்தது அதைவிட தங்கள் மகளிடம் மாமியார் பந்தா எதையும் காட்டாமல் வெகு சகஜமாக பழகும் சத்தியவதியை ரொம்பவே பிடித்தது தங்கள் மகளிடம் நெடுநாள் தோழி போல பழகும் அமிர்தா குழந்தைகள் என அனைவரையுமே அவர்களுக்கு நிரம்ப பிடித்து போக திருமண நாளை குறிக்கும் வேலையில் இறங்கிவிட்டார்கள் இரு வீட்டு பெரியவர்களும் ஏண்டா பொண்ணு பார்க்க வந்தா பொண்ணு கூட தனியா எல்லாம் பேச சொல்ல மாட்டாங்களா கௌஷிக் ராகுலின் காதை கடிக்க உம் அது நல்லதனமா வந்தா சொல்லுவாங்க இப்படி பொண்ணை வருஷக்கணக்கா வாட விட்டவங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஆஃபர் கிடையாதா கௌஷிக்கை போலவே தானும் அவன் காதி கடித்தான் ராகுல் அதை கேட்டு கௌஷிக் முகத்தை பாவமாக வைத்துக் கொள்ள அதை பார்த்து அமிர்தாவிடம் விஷயத்தை கொண்டு சென்றான் ராகுல் அமிர்தா உங்க அண்ணனுக்கு தீப்தி கூட தனியா பேசணுமா அன்று இரவு மியூசிக் ரூமில் நடந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு இப்பொழுதுதான் நேரடியாக அமிர்தாவிடம் பேசுகிறான் ராகுல் இடைப்பட்ட இந்த ஒரு வார காலத்தில் எதிலிருந்து தப்பித்து ஓடுபவன் போல அவளை தொடர்ந்து தவிர்த்து கொண்டேதான் இருந்தான் ராகுல் மிகவும் தவித்து போயிருந்த அமிர்தா இது எப்பொழுதிலிருந்து என்பதை போல ஒரு பார்வையை இருவரையும் நோக்கி செலுத்திவிட்டு நேரடியாக வாசகியிடமே கேட்டுவிட்டார் ஆன்டி நீங்க தப்பா நினைக்கலன்னா தீப்தியை கௌஷிக் அண்ணாவையும் கொஞ்ச நேரம் தனியா பேச சொல்லலாமா இல்ல வந்ததுல இருந்து நாமளே பேசிட்டு இருக்கோம் அவங்களும் மனசு விட்டு பேசினா அட இது எனக்கு தோணலையேம்மா போமா தீப்தி மாப்பிள்ளையோட போய் பேசிட்டு வா என்று வாசுக்கி தீப்தியிடம் சொல்ல என்னது மாப்பிள்ளையா தன் மனைவியா பேசுவது என்று அதிர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டிருந்தார் ருத்ரமூர்த்தி அப்பா எப்படி என் செலக்ஷன் உங்க ஆளு டோட்டல் சரண்டர் அப்பாவின் காதை கடிக்க மறக்கவில்லை தீப்தி அவர் முகம் காட்டிய பாவங்களை பார்த்து பொங்கிய சிரிப்பை அடக்கியபடி கௌஷிக்கை பார்த்து தலையசைத்து முன் நடந்தாள் தீப்தி மறு வார்த்தை பேசாமல் கௌஷிக் அவளை பின்தொடர மகனே ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு கூட இந்த அம்மா கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கலையே சமயம் பார்த்து காலை வாரினார் சத்தியவதி நீங்க பிஸியா பேசிட்டு இருக்கீங்களம்மா அதான் ஒரு அசட்டு சிரிப்போடு சொல்லிவிட்டு காரியத்தில் கண்ணாக வேகமாக தீப்தி சென்ற வழி சென்று மறைந்தான் கௌஷிக் அவனை பின்தொடரும் சிரிப்போலியை கணக்கில் கொள்ளாது வீட்டின் முன்புறம் இருந்த தோட்டத்திற்கு தான் வந்திருந்தாள் தீப்தி கௌஷிக் வந்தது தெரிந்தும் அவனுக்கு முதுக காட்டியபடி அங்கிருந்த பாரிஜாத செடியை பற்றியபடி நின்றிருந்தாள் தீப்தி பிஸ்தா பச்சையில் அடர் நீல வண்ண பார்டர் வைத்த சாஃப்ட் சில்க் புடவை அவளை பேரழகியாக காட்டியது கௌஷிக் தொண்டை செருமிய பொழுதும் அங்கிருந்து எந்த எதிர்வினையும் இல்லை தீப்தி இப்பொழுது மெல்ல அழைத்து பார்த்தான் கௌஷிக் சட்டென்று திரும்பி அவன் முகம் பார்த்தவளின் கண்களில் உனக்கு என் பெயர் கூட தெரியுமா என்ற கேள்வி இருந்தது உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லணும் தீப்தி சொல்லுங்க கல்யாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு பெருசா எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை ராகுலுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற நட்பை நீ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும் போதும் எந்த காலத்திலையும் நான் அவனை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் தெரியும் என்ன தெரியும் நீங்க ஆர்வி சாரை விட்டு கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு இன்னும் ஆர்வி சார் தானா கௌஷ கேட்கவும் நாக்கி கடித்து கொண்டவர் சாரி அப்படியே பழகிடுச்சு இனி மாத்திக்கிறேன் ம் குட் நீ அவனை உன் அண்ணனா பார்த்தாலே எனக்கு போதும் இந்த பேச்சு எடுத்தப்பவே அவ உன்னை தங்கச்சியா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருப்பா ஹம் சொல்லிவிட்டு தலையை மாட்டிக்கொண்டாள் உனக்கு என்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணுமா இப்பொழுதும் தலை மட்டும் மேலும் கேழுமாக ஆடியது அப்போ கேளு வில்லங்கம் புரியாமல் இலகுவாக சொல்லி வைத்தான் கௌஷிக் இதே மாதிரி அமிர்தா கிட்டையும் கேட்டீங்களா அமிர்தா கிட்ட என்ன கேட்கணும் புரியல தீப்தி இல்ல இப்போ என்கிட்ட சொன்னீங்க இல்லையா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப புரிஞ்சுக்க சொல்லி இதே மாதிரி அமிர்தா கிட்டையும் அவங்க ரெண்டு பேர் மேரேஜுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் இல்ல அது அமிர்தா இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று கௌஷிக்கிற்கு புரியவில்லை ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க நானே சொல்றேன் ஏன்னா அமிர்தாவை உங்களுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே தெரியும் சோ அவங்க மேல உங்களுக்கு நிறைய நம்பிக்கை இருக்கு அப்படிதானே அதே நம்பிக்கையே ஏன் மேலையும் வைங்களேன் நான் உங்க மூணு பேரையும் பிரிக்கணும்னு நினைக்கல நீங்க மூணு பேருமா இருக்கிற கூட்டுக்குள்ள என்னையும் சேர்த்துக்கோங்கன்னு தான் நான் கேட்கிறேன் அவளின் விளக்கத்தில் வாயடைத்து போனான் கௌஷிக் கைகள் தாமாக நீண்டு அவள் கரத்தை பற்றி கொண்டது அவனின் திடீர்
என்று பச்சை இருந்த அவள் கரத்தை கண்களால் சுட்டி காட்டி கேட்டான் கௌஷிக் தோட்டத்தில் வாசம் வீசி கொண்டிருந்த பூக்களுக்கு போட்டியாக பூவையின் வதனமும் மலர்ந்து போனது இது போதும் எனக்கு என்னை கல்யாணம் பண்ணி உங்க கூட வச்சுக்கிட்டாலே போதும் எனக்கு இதுக்கு மேல வேற எதுவுமே எனக்கு வேணாம் கண்களில் துளிர்த்த நீரும் புன்னகையும் போட்டி போட சொல்லி முடித்தவள் சிறிது நேர இடைவெளிக்கு பெண் ஹனிமூனுக்கு கூட நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கூடவே போய்க்கோங்க நான் ஒன்னுமே சொல்ல மாட்டேனே இப்பொழுது இயல்புக்கு திரும்பி இருந்தால் தீப்தி ஆ ஹனிமூனுக்கு அவன் கூட போய் நான் என்ன பண்ண ஏன் கூட வந்தாலும் நீங்க ஒன்னும் பண்ண போறதில்ல சொல்லிவிட்டு அவன் கரத்திலிருந்து தன் கைகளை உருவி கொண்டான் ஏன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி கௌஷிக் வினவ ஓ காதல் என்னை காதலிக்கவில்லை அப்படின்னு வருஷ கணக்கா என்னை சுத்த விட்டீங்கல்ல அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வேண்டாம் காதல் உன்னை காதலித்ததம்மா அப்படின்னு வருஷ கணக்கா இல்லைனாலும் மாச கணக்கிலையாவது உங்களை சுத்தல விடலன்னா அப்புறம் நான் தீப்தியே கிடையாது சொல்லிவிட்டு அவள் வீட்டிற்குள் செல்வதற்காக நடக்க ஆரம்பித்தாள் முன்னால் நடந்து கொண்டிருந்தவளின் கரம் பற்றி இழுத்து தன்னை நோக்கி திருப்பிய கௌஷிக் அப்படி என்ன இருக்கு என்கிட்ட நீ இப்படி வருஷ கணக்கா காத்திருக்கிற அளவுக்கு அவளின் கண்களையே உற்று பார்த்து கேட்டான் அவள் வாய் வழி சொல்ல வேண்டியதை விழி வழி சொல்லி முடித்தாள் ஆனாலும் வாய் பேசாமல் இருந்தால் அவள் தீப்தி அல்லவே அதான் எனக்கும் தெரியல உன் நிறமோ உன் முடியும் முகர கட்டையோ ஆனா என்னவோ இருக்கையா உன்கிட்ட அந்த டப் ஸ்மாஷ் வசனத்தையே மீண்டும் பேசியவள் ஒரே ஓட்டமாக வீட்டுக்குள் ஓடியே போய்விட்டாள் வாய்க்கொல்லா புன்னகையோடு போகும் பெண்ணையே பார்த்து நின்றான் கௌஷிக் முகம் மட்டுமல்ல மனமும் சேர்ந்து சிரித்தது கௌஷிக்கிற்கு ஆர் வி ஸ்டுடியோஸ் தனது இருக்கையில் கைகள் இரண்டையும் கோர்த்து தலைக்கு அடியில் வைத்தவாறு கண்மூடி அமர்ந்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் தீப்தியின் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய பிறகு அனைவரையும் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு இவன் மட்டும் வேலை இருப்பதாக சொல்லிவிட்டு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருந்தான் வேலையை சாக்கிட்டு கொண்டுதான் அமிர்தாவை தவிர்த்து வருகிறான் மனம் குழம்பு கிடந்தது உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் எந்த வேலையிலும் அவன் கவனம் செல்லவில்லை மனம் முழுவதும் அவளை நிரம்பி இருந்தாள் தனது அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கு கூட அவளையே எதிர்பார்க்க தொடங்கியிருந்தது அவன் மனது காலையில் எழுந்ததும் தனக்கு பிடித்த பக்குவத்தில் காஃபி தருவதில் தொடங்கி ஜாகிங் எக்ஸசைஸ் முடித்த பிறகு சத்துமாவு கிண்ணத்துடன் நிற்பது அசைவம் பிடிக்காத பொழுதும் தன் கையாலேயே பரிமாறுவது என்று எப்பொழுதுமே அவன் வயிற்றை வாட விடாமல் பார்த்து கொள்ளும் அமிர்தா ஸ்டுடியோவிலோ அல்லது வெளியிடங்களிலோ யாராவது ஒரு பெண் கொஞ்சம் தனி ரசனை பார்த்துவிட்டால் பொய்யோ நிஜமோ உடனே கோப முகமுடி அணிந்து கொள்ளும் அமிர்தா தன் கையில் இருக்கும் சிகரெட்டை உரிமையாக பறித்து தூக்கி வீசும் அமிர்தா இப்படி கண்ணை மூடினாலும் அவள் நினைவே மீண்டும் மீண்டும் வந்து வாட்டியது இவை எல்லாவற்றையும் விட இரவில் அவளிடம் பேசும் பொழுது அவள் காட்டும் பாவங்கள் அந்த கண்கள் அவ்வப்பொழுது விரியும் அழகில் சொக்கித்தான் போனது மனது ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும் அவளிடம் அன்றைய நிகழ்வுகளை பற்றி பேசிய பிறகே உறங்கி பழகியவனுக்கு இப்பொழுது உறங்குவது போல் நடிக்கத்தான் முடிந்ததை ஒழிய உறங்க முடியவில்லை ஏன் தான் அன்னைக்கு அப்படி நடந்துகிட்டேனோ இதையே எண்ணி எண்ணி கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் முறையாவது தன் தலையில் தானே அடித்து கொண்டிருப்பான் ராகுல் ரவிவர்மன் அவகிட்ட என்ன சொல்லி கல்யாணம் பண்ண நீ குழந்தைகளுக்காக தான் இந்த கல்யாணம் வேற எந்த விதத்திலையும் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணிட்டேடா இப்போ அவ உன்னை பத்தி என்ன நினைப்பா ச இதுவேதான் அவன் மனதுக்குள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இப்பொழுது எப்படியும் வீட்டுக்கு போக முடியாது அமிர்தாவும் குழந்தைகளும் தூங்க இன்னும் சிறிது நேரம் எடுக்கும் அவர்கள் தூங்கிய பிறகு போய்க் கொள்ளலாம் என்னும் முடிவுடன் ஸ்டுடியோவிலேயே அமர்ந்து நேரத்தை போக்கிக் கொண்டிருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் வேல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்து தூங்கிட்டு இருக்க இதை வீட்டுல பண்ண வேண்டியது தானே கேட்டபடியே ராகுல் முன் அமர்ந்தான் கௌஷிக் நீ இங்க என்னடா பண்ற கௌஷிக்கை அந்நேரத்தில் எதிர்பார்க்காததால் திடுக்கிட்டு பிறகு கேட்டான் ராகுல் நீ என்ன பண்றியோ அதே தான் பண்ணலாம்னு நானும் வந்தேன் தோள்களை குலுக்கியபடி சொன்னான் கௌஷிக் வெறும் சலிப்பு மட்டுமே பதிலாக வந்தது ராகுலிடமிருந்து என்னடா ஆச்சு நீ ஒரு மாறமாவே சரியில்லை எதையோ ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க அமிர்தா முகம் கூட சரியில்லை உங்களுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனையா என்கிட்ட சொல்லலாம்னா சொல்லு உன்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்னடா ஆனா எப்படி சொல்றதுன்னு தான் தெரியல தெளிவா குழப்புறடா அமிர்தாவ வெறும் ஃப்ரெண்டா மட்டும் என்னால பார்க்க முடியலடா அதையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்னு எப்படி சொல்வதென்று தெரியாமல் ராகுல் தடுமாற கரெக்டு தானே அமிர்தா இப்போ உன் ஃப்ரெண்டு மட்டும் கிடையாது ராகுல் அவ உன்னோட ஒய்ஃப் மனைவியை தோழியாவும் பார்க்கணுமே தவிர தோழியா மட்டுமே பார்க்கணுங்கிறது இல்லை ராகுல் ஆனா அமிர்தாவும் அப்படி நினைக்கிறாளான்னு தெரியலே கௌஷிக் அதை இங்க உட்காந்தா எப்படி தெரியும் அமிர்தா கிட்ட போய் பேசினா தானே தெரியும் அவ கிட்ட குழந்தைகளுக்காக தான் இந்த கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு இப்ப போய் நான் உன்னை காது எப்படி நான் உன் மேல எனக்கு ஃபீலிங்ஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்றது காதல் என்ற வார்த்தை மென்று விழுங்கும் நண்பனை கண்டபோது சிரிப்புதான் வந்தது கௌஷிக் இருக்கு இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டாமல் இங்க பாரு ராகுல் இது நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் பேசி டிசைட் பண்
அதுக்கே அந்த பொண்ணு முகம் வாடி போகுது அதை கூட அமிர்தாவால ஏத்துக்க முடியல ஃபீலிங்ஸ் இல்லாமலா இப்படி பொசசிவ்னஸ் இருக்கும் ஒரு பொண்ணுக்கு நீயே யோசிச்சு பாரு ராகுல் கௌஷிக் சொல்வதும் சரியாகத்தான் பட்டது ராகுலுக்கு அவனுமே அமிர்தாவின் அந்த தன்னுடைமைத்தனத்தை உணர்ந்திருக்கிறானே ஆனாலும் இதுவோ இடித்தது எங்க கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் கூட அமிர்தா ஜீவாவோட போட்டோ பார்த்து அழுதுகிட்டு இருந்தாடா கல்யாணத்துக்கு முத நாள் அழுதா சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அப்படி செஞ்சாலா கௌஷிக் கேட்க ராகுலின் தலை இடவலமாக அசைந்து மறுப்பை தெரிவித்தது நிலா குட்டி யாரு ராகுல் ஏன் பொண்ணு சட்டென்று பதில் வந்தது ராகுலிடமிருந்து ஹா கரெக்ட் நிலாவை உன் பொண்ணா ஏத்துக்கிட்ட அதே மனசு தான் இப்போ அமிர்தாவையும் உன் மனைவியா ஏத்துக்க சொல்லுது நிலாவை நீ ஜீவாவோட பொண்ணா பார்க்காத போது அமிர்தாவை மட்டும் ஏன் அப்படி பார்க்குற அதே மாதிரி அமிர்தா உன்ன மாயாவோட கணவனா நினைச்சா அது உனக்கு ஓகேவா ஜீவா மாயா ரெண்டு பேருமே உங்க ரெண்டு பேரோட பாஸ்ட் அதை நீங்க ரெண்டு பேருமே மறந்துடுறது தான் உங்க வாழ்க்கைக்கு நல்லது நம்ம பார்க்கற கேட்கிற விஷயங்கள் நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற மனுஷங்க யார் வேணா பொய்யா மாறலாம் ஆனா நம்ம மனசு பொய் சொல்லாது ராகுல் கண்ண முடி நீயே உன் மனசு கிட்ட கேட்டு பாரு மனசு சொல்றபடி நட அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் இப்பவா கிளம்பலாம் இந்த ஒளிஞ்சு விளையாடுற விளையாட்டெல்லாம் இதோட மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு அமிர்தா கிட்ட பேசுற வழிய பாரு கையோடு ராகுலையும் அழைத்து கொண்டுதான் அங்கிருந்து கிளம்பினான் கௌஷிக் கானல் நீரால் தீராத தாகம் கங்கை நீரால் தீர்ந்ததடி நான் போட்ட பூ மாலை மனம் சேர்க்கவில்லை நீதானே எனக்காக மடல் பூத்த முல்லை அத்தியாயம் பதினாறு ராகுலும் கௌஷிக்கும் வீடு வந்து சேர்ந்த பொழுது வீட்டில் அனைவருமே நல்ல உறக்கத்தில் இருந்தார்கள் எனவே இருவரும் ஓசை எழுப்பாமல் சென்று அவரவர் அறைகளுக்குள் புகுந்து கொண்டார்கள் அமிர்தா சந்தோஷ் நிரஞ்சலா மூவருமே நல்ல உறக்கத்தில் இருக்க சத்தம் எழுப்பாமல் சென்று தன்னை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு இரவு உடைக்கு மாறி வெளிவந்த ராகுல் சிறிது நேரம் நின்று அவர்கள் மூவரையுமே பார்த்த வண்ணம் இருந்தான் தூங்கும் பொழுது ஒருவர் முகத்தை பார்த்தால் அவர் குணத்தை சொல்லிவிடலாம் என்று சொல்வதுண்டு இங்கு அந்த இரவு விளக்கின் ஒளியில் இரண்டல்ல மூன்று குழந்தைகள் உறங்கி கொண்டிருப்பதாகத்தான் தோன்றியது ராகுலுக்கு அமிர்தாவின் குழந்தைத்தனமான முகத்தை தன்னை மறந்து ரசித்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் என்றோ அவள் கூறியது அவன் நினைவடுக்கலிருந்து வெளிவந்தது நைட்ல நிம்மதியா தூங்கவே மாட்டேன் யாராவது வந்து ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் காலையில சத்தியாத்த நாலு மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவாங்க அவங்க எந்திரிச்சு புழங்குற சத்தம் கேட்ட அப்புறம்தான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மட்டும் தூங்குவேன் இங்கு வந்ததிலிருந்து அமிர்தா தூங்காமல் இருந்து தான் பார்த்திருக்கிறோமா என்று சிந்தித்து பார்த்தான் ராகுல் இங்கு வந்து அன்றிலிருந்தே அவள் நன்கு தூங்குவது அவன் சிந்தனையில் உதித்தது இது அவள் என்மேல் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையின் அடையாளம் அல்லவா அதீத அன்பு இருக்கும் இடத்தில்தான் இந்நம்பிக்கையும் தோன்றும் அப்படியென்றால் திருமணத்துக்கு முன்பிருந்தே இவள் என் மீது அன்பு கொண்டிருக்கிறாளா அதனால் விழிந்த நம்பிக்கையா இது இந்த அன்பினை எந்த வகையில் சேர்ப்பது நட்பு ரீதியிலா அல்லது காதலா எதுவாக இருந்தாலும் அவள் என் மீது அன்பாக இருக்கிறாள் இந்த நினைப்பு ஒன்றே போதும் எனக்கும் சரி அவளுக்கும் சரி நிச்சயமாக இது உடல் கவர்ச்சியோ அல்லது இன கவர்ச்சியோ கிடையாது இருவருமே ஒரு முறை வாழ்ந்து முடித்தவர்கள் அதையும் தாண்டி இருவரும் ஒருவருப்பால் ஒருவர் ஈர்க்கப்படுகிறோம் என்றால் இது எங்கள் அன்பின் வெளிப்பாடு இதில் எவ்வித ஒளிவு மறைவுக்கும் இடம் இல்லை எனக்கு தோன்றியது போல் ஒரு உரிமை உணர்வு அவளுக்கும் இருக்குமா உரிமை இல்லாமலா அன்று இதழ் அமுதம் பருக அனுமதித்தால் அன்று முக திருப்பலாக தோன்றிய விஷயம் இப்பொழுது வெட்கத்தின் வெளிப்பாடாக இருக்கக்கூடுமோ என்று தோன்றியது சரி அப்படியே இப்பொழுது எந்த உணர்வு தோன்றாவிடனும் பிற்பாடு என்றாவது ஒரு நாள் தோன்றாமல் போய்விடும் அதுவரை காத்திருப்பதில் தவறொன்றுமில்லையே தனிமை தீவில் தவித்து வந்தவனுக்கு குடும்ப வாழ்க்கையை வரமாக அளித்த தேவதை அல்லவா இவள் இவளுக்காக இன்னும் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் காத்திருக்கலாம் இது என் குடும்பம் என்ற நிறைவு இப்பொழுதும் இருக்கிறதே இதுவே போதும் சிந்தனையின் போக்கில் சில நிமிடம் கண்மூடி நின்றிருந்தான் மெல்லிசைக்காரன் மனதின் நிறைவு முகத்திலும் புன்னகையாக வெளிவந்தது மனதுக்குள் யாரோ அமர்ந்து பூபாலம் இசைப்பதை போல் பரவசமாக இருந்தது அதே புன்னகையுடன் கண் தெரிந்தவன் கட்டளின் அருகில் சென்றான் நடுவில் அமிர்தா உறங்கியிருக்க அவளுக்கு இரு பக்கமும் சந்தோஷம் நெருஞ்சலாவும் இருந்தார்கள் இரண்டு பேருக்குமே அனைவாக சில பல தனியலைகளை இருபுறமும் அடுக்கியிருந்தால் அமிர்தா சந்தோஷ் முதலில் படுத்திருக்க அவன் அருகில் சென்று கீழே தள்ளிவிட்டிருந்த தலையணிகளை எடுத்து மீண்டும் அவனுக்கு அனைவாக வைத்துவிட்டு குனிந்து அவன் தலைமுடி கோதி மெதுவாக அவன் நெற்றியில் முத்தம் வைத்தான் ராகுல் இரண்டெட்டு எடுத்து வைத்தவன் திரும்பி வந்து அமிர்தாவின் பிறை நெற்றியிலும் எதிரொற்றினான் கட்டிலை சுற்றி கொண்டு வந்து நிலாவின் அருகிலிருந்த தலையணிகளை எடுத்துவிட்டு அவள் அருகில் படுத்து அவளுக்கும் அதே போல தலை கோதி முத்தம் வைக்க அப்பா என்றழைத்து ராகுலை கழுத்தோடு கட்டி கொண்டாள் குழந்தை நிலாக்குட்டி இன்னும் தூங்கலையடா நீங்க ம்ஹும் சொல்லிவிட்டு அழகாக இடவலமாக தலையை வேறு அசைத்தாள் இவ்வளோ நேரம் தூங்காமல் இருக்கலாமா சீக்கிரம் தூங்கினா தானே மார்னிங் சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியும் குட்டிமாவுக்கு நாளைக்கு ஸ்கூல் வேற இருக்கே நீங்க தூங்காம எப்படி
வெட்டியாக அங்கு ஸ்டுடியோவில் அமர்ந்திருந்தது இப்பொழுது உறுத்தியது ராகுலுக்கு அப்போ அம்மா பாடி 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 அவளை தூங்கிட்டா இப்பொழுது கையால் வாயை மூடிக்கொண்டு கிழக்கி சிரித்தாள் குழந்தை ஒவ்வொரு பாடிக்கும் பொருத்தமான தலையசிப்புகள் வேறு குழந்தையின் சிரிப்போடு தானும் இணைந்து கொண்டவன் நெருஞ்சலாவை தூக்கி தன் நெஞ்சில் படுக்க வைத்து கொண்டு தட்டி கொடுத்தான் அவளை தூங்க வைக்கும் பொருட்டு அப்பா என்னடா என்ன மீ சிக் ரூம் கூட்டிட்டு போதீங்களா நிலா குட்டி எதுக்கு நாங்க போகணும் அண்ணா மட்டும் போதாங்க தும் தும் தத்துதாங்க அம்மா என்ன மட்டும் தொடக்கூடாது சொல்லித்தாங்க இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு உதடுப்பெடுக்கல் சந்தோஷ் பள்ளியில் ஏதாவது ஒரு இசைக்கருவியை வாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருந்தது பெரும்பாலான பிள்ளைகள் கீபோர்டிலும் கிட்டாரிலும் ஆர்வம் காட்ட சந்தோஷ் மட்டும் இன்னும் மிருதங்கத்தை தேர்ந்தெடுத்தான் அவனுக்காகவே ராகுலின் மியூசிக் ரூமில் மிருதங்கமும் இடம் பெற்றிருக்கும் சமீபத்தில் சந்தோஷ் அதை வாசித்து பயிற்சி எடுத்திருக்க வேண்டும் நிலா அவ்வாறே செய்ய விருப்பப்பட அதை அமர்த்தா மறுத்திருக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் இந்த கொஞ்சல் என்பது நன்றாக புரிந்தது ராகுலுக்கு சரி வாங்க போகலாம் சத்தமில்லாமல் குழந்தையும் தூக்கி கொண்டு மியூசிக் ரூம் சென்று விட்டான் ராகுல் ரவிவர்மன் அங்கு அமர்த்தா எதையெல்லாம் இதுவரை தொட கூட விடாமல் வைத்திருந்தாலோ அதிலெல்லாம் ஆசை திரு விளையாண்ட பிறகே நிலாவின் முகத்தில் தூக்கத்திற்கான அறிகுறி கூட தோன்றியது அந்த அறை மட்டும் ஒலி ஆதார அறையாக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்ததால் உள்ளே அப்பாவும் மகளும் அடிக்கும் கொட்டம் வெளியில் யாருடைய உறக்கத்தையும் பாதிக்கவில்லை பியானோவில் கை வலிக்க தட்டி முடித்தாயிற்று கிட்டாரிலும் கூட நரம்பு அருந்து போகும் அளவுக்கு வாசித்தாயிற்று மிருதங்கத்தின் உயரம்தான் கொஞ்சம் அதிகம் இருந்தாலும் அதையும் தந்தையின் மடியில் அமர்ந்து ஓரளவுக்கு மாறி மாறி தட்டி பார்த்தாயிற்று வேறு எதுவும் குழந்தையின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அங்கு இல்லாததால் அடுத்த கட்டத்திற்கு தாவினால் நெருஞ்சலாம் அப்பா பாப்பாவுக்கு பசிக்குது சொல்லிவிட்டு பாவமாக வயிற்றை வெறு தடவி காட்ட அச்சுச்சோ மிரண்டுதான் போனான் மெல்லிசைக்காரன் தன் சொந்த வீடாகவே இருந்தாலும் இதுவரை அந்த சாப்பாட்டு அறையை தாண்டி சமையல் அறை என்ற ஒன்று இருப்பதே அவனுக்கு தெரியாதே இருந்தாலும் மகள் பசியோடு இருக்க அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்க முடியுமா என்ன இப்பொழுது தந்தையும் மகளும் கீழே இறங்கி சென்றார்கள் குட்டி மாவுக்கு என்ன வேணும் குழந்தையையும் வைத்து கொண்டே குளிர்சாதன பெட்டியை திறந்து பார்க்க அந்த குட்டி வாண்டோ அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஐஸ்கிரீம் கேக்கை சுட்டி காட்டியது அம்மா கிட்ட எனக்கு அடி வாங்கி கொடுக்காம விடமாட்டீங்க போலிய குட்டிமா இந்நேரத்துக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா பாப்பாவுக்கு கோல்டு வந்துடும்ல அதை நீங்க காலையில சாப்பிடுங்க இப்ப வேற ஏதாவது சொல்லடா செல்லும் ராகுல் பாவமாக கேட்க மனம் இறங்கி வந்தால் நிறைஞ்சலாம் பலமான சிந்தனைக்கு பிறகு நிலா பாப்பாக்கு நிலா தோசை என்றாள் நிலா தோசையா திரு திரு வென்று ராகுல் விழிக்க செய்ய தெரியாதா இப்பொழுது ஒரு கேலி செருப்பு குழந்தையிடத்தில் நிலா பாப்பா பால் குடிக்கிறீங்களா வழி கண்டுபிடித்த ராகுல் வினவ அஷ்ட கொணலக மாறியது குழந்தையின் முகம் நேனா நேனா பால் நேனா விட்டால் அழுதுவிடும் நிலைக்கு சென்று விட்டால் நிலா சரிடா சரிடா வேற என்ன சாப்பிடலாம் பேசியபடியே மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த ஹாட் பேக்குக்குள் ஒவ்வொன்றாக திறந்து பார்க்க ஒன்றில் சாதம் இருந்தது பா பாப்பாக்கு புவா இதுல என்ன போட்டு சாப்பிடுவீங்க எதுவும் நேனாப்பா அப்பயே சாப்பிடுவேன் தந்தையும் மகளும் ஹாட் பேக்கோடு டைனிங் டேபிளுக்கு வந்து சேர்ந்து தட்டில் கொஞ்சம் டைனிங் டேபிளில் கொஞ்சம் ராகுல் வயிற்றில் கொஞ்சம் நிலா வயிற்றில் கொஞ்சம் என அந்த சாதம் ஒரு வழியாக தீர்ந்து போனது நிலாவுக்கு தூக்கமும் வந்து சேர்ந்தது வெறும் வெள்ளை சாதம் கூட அன்று அமிர்தமாக மாறி போனது மாடி ஏறி வரும் வரையில் கூட பொறுக்காமல் தந்தையின் கழுத்தை கட்டி கொண்டே தூங்கி போயிருந்தால் குழந்தை அவள் உறக்கம் கலையாதவாறு மெத்தையில் படுக்க வைத்துவிட்டு தானும் படுக்க சில நிமிடங்களிலேயே ஆழ்ந்த உறக்கம் அவனை ஆட்கொண்டது விடிய விடிய உறங்காமல் புரண்டு கொண்டிருப்பவன் இப்பொழுது படுத்ததும் உறங்கி போயிருந்தான் அதிகாலை வேளையில் அமிர்தா கண் விழுத்து பார்க்கும் பொழுது நிலா ராகுலின் கை மீது தலை வைத்து படுத்திருக்க ராகுலின் உள்ளங்கை அமிர்தாவின் முகத்துக்கு வெகு அருகில் இருந்தது அந்த கையின் மீதும் தன் கரத்தை வைத்து அனைவாக பிடித்து ஒரே ஒரு முத்தத்தை கொடுத்துட்டு இவர் படுத்துற பாடு மனம் தன் போக்கில் முனுமுணுக்க கண்களோ மீண்டும் சுகமாக துயில் கொள்ள துவங்கியது அவள் மனதிலும் காதல் வர காத்திருப்பேன் என்று ராகுலும் கிட்ட வரவும் வேணாம் அப்புறம் அதையே சாக்க வச்சுட்டு தள்ளி போகவும் வேணாம் இப்படியே தினமும் பேசி சிரிச்சுட்டு கூட இருந்தாலே போதும் என்று அமிர்தாவும் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு முடிவெடுத்து அதன்படி நாட்களை நகர்த்தி கொண்டிருந்தார்கள் இடையில் கௌஷிக்கின் திருமணத்திற்கான ஏற்பாடுகளும் வேறு நடந்து கொண்டிருந்தது இப்பொழுது அமிர்தாவும் தீப்தியும் ஆக சிறந்த தோழிகளாக மாறியிருந்தார்கள் ராகுல் ராஜேந்திர பிரசாத் இயக்கும் சரித்திர திரைப்படத்தில் இசையமைக்க ஒப்புக்கொண்டிருந்த காரணத்தால் கைவசம் இருக்கும் திரைப்படங்களின் பணிகளை வேக வேகமாக முடித்துக் கொண்டிருந்தான் ராகுல் இவ்வேலைகள் அனைத்தையும் முடிக்கவும் அந்த திரைப்பட கலந்தாய்வுக்காக அவனை அவர்கள் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு அழைக்கவும் சரியாக இருந்தது பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு இதுபோல் வெளிநாடுகளில் வைத்து கலந்தாய்வு செய்வது என்பது இப்பொழுது பரவலாக பரவி வரும் கலாச்சாரங்களுள் ஒன்று ராகுலாலும் மறுபெய்தும் கூற முடியவில்லை ஆனால் எப்பொழுதும்
ஜீவா அப்பா குறித்து ராகுலுக்கு இருக்கும் ஐயப்பாடு கௌஷிக்கிற்கும் இருக்கும் ஒன்றுதான் ஆகையால் ராகுல் மட்டும் வேறு சில சவுண்ட் என்ஜினியர்களுடன் கிளம்பி செல்வது என்று முடிவானது ராகுல் கிளம்புவதற்குள் கௌஷிக் திருமணத்திற்காக பட்டெடுக்கும் வெளியை முடித்துவிடலாம் என்று சத்தியவதி பிரியப்பட ராகுல் விமானம் ஏறுவதற்கு முதல் நாள் மாலை அனைவரும் குடும்ப சகிதமாக கிளம்பி காஞ்சிபுரம் வந்திருந்தார்கள் அங்கு உள்ள ஒரு கடையை தான் வாசுகி குறிப்பிட்டிருந்தார் ஏற்கனவே எல்லோரும் அங்கேயே செல்வதாக முடிவு செய்து கிளம்பியிருந்தார்கள் முதலில் ராகுல் வர மறுத்தான் கௌஷிக் நாளைக்கு பட்டு சாரி சரிக்க நீ எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு வாடா நான் வந்து கூட்டம் கூட்டிட்டா கஷ்டம்டா ஸ்டுடியோவில் வைத்து முதல் நாள் ராகுல் கௌஷிக் அமிர்தா தீப்தி நால்வரும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ராகுல் சொல்ல என தருமை மெல்லிசை அண்ணாவை அது அப்படியே கொஞ்சம் உங்க ஒய்ஃப் முகத்தை பார்த்து சொல்லுங்க பாப்போ என்றாள் தீப்தி ராகுல் திரும்பி அமிர்தா முகத்தை பார்க்க அவள் முகமோ வாடி போயிருந்தது எங்க இப்ப நீ வரமாட்டேன்னு சொல்லிதான் பார இது கௌஷிக் யார் வரமாட்டேன்னு சொன்னா அவள் முக வாட்டத்தை பார்த்து நொடியில் மனதை மாற்றியிருந்தான் மெல்லிசைக்காரன் அது என்று கூறி கௌஷிக்கும் தீப்தியும் ஒருவருக்கொருவர் ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டார்கள் ருத்ரமூர்த்தியும் வாசகியும் தீப்தியோடு மறுநாள் மாலை ராகுலின் வீட்டிற்கே வந்துவிட அங்கிருந்து சத்தியவதி ராகுல் கௌஷிக் அமிர்தா குழந்தைகள் அவர்களை பார்த்து கொள்ள கமலாமா என்று எல்லோருமாக கிளம்பி காஞ்சிபுரம் வந்திருந்தார்கள் ஏன்பா ராகுல் இப்படி ராத்திரி எட்டு மணிக்கு துணி எடுக்க போறோமே வீட்டுக்கு கிளம்புற அவசரத்துல இல்ல எல்லாரும் இருப்பாங்க ஒழுங்க புடவை எல்லாம் எடுத்து காமிப்பாங்களா வழி நெடுக சத்தியவதி புலம்பிக் கொண்டே வந்தார் ராகுலும் கௌஷிக்கும் சிரித்துக் கொண்டார்களை தவிர பதில் ஏதும் கூறவில்லை காஞ்சிபுரத்தின் மிக பெரிய ஜவுளி கடல் அன்று எட்டு மணிக்கெல்லாம் மூடப்பட்டிருந்தது அதுக்குள்ள கடையவே மூடிட்டாங்களா காரில் அமர்ந்தபடியே சத்தியவதி மீண்டும் ஆரம்பிக்க அப்பொழுது வெள்ளை வேஷ்டி சட்டையில் நெற்றியில் விபூதி குங்குமம் பல பலக்க ஒரு நபர் வந்து இவர்களை வரவேற்றார் வாங்க வாங்க ஆர்வி சார் எங்க கடைக்கு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்லியபடியே வேறு ஒரு சிறு கதவு வழியாக இவர்களை உள்ளே அழைத்து கொண்டு சென்றார் உள்ளே வழக்கம் போல் விளக்குகள் ஒளிர மின்னிக் கொண்டிருந்தது அந்த ஜவுளி கடல் முதல்ல எல்லாரும் குடிக்க ஏதாவது கொடுத்து உட்கார வைங்க அப்புறம் அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்து காமிக்கணும் சரியா அங்கிருந்த விற்பனை பெண்களிடம் கூறிவிட்டு சார் நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரேன் ராகுலிடம் சொல்லிவிட்டு விடை பெற்று சென்று விட்டார் அந்த பெரிய மனிதர் விரிக்கப்பட்டிருந்த பஞ்சு மெத்தையில் பெண்கள் அமர்ந்துவிட ஆண்கள் மூவரும் சற்று தள்ளி அங்கு இருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்தனர் கமலாமா சந்தோஷையும் நெருஞ்சலாவையும் வைத்துக் கொண்டு சற்று தள்ளி இருந்து கொண்டார் பெண்களின் தீவிர தேடுதல் வேட்டை தொடங்கியது தீத்தியை நடுவில் அமர வைத்து அவளுக்கு இருபுறமும் வாசகையும் சத்தியவதியும் அமர்ந்துவிட அமர்த்த சத்தியவதியின் அருகில் அமர்ந்திருந்தாள் ஓய் சோனி தீப்திக்கு எந்தெந்த அக்கேஷனுக்கெல்லாம் புடவை எடுக்கிறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் நீயும் உனக்கு தனியா எடுத்துக்கணும் சரியா ரகசியமாக வந்து அமிர்தாவின் காதல் கிசு கிசத்தான் மெல்லிசைக்காரன் அவங்க நிறைய எடுப்பாங்க எனக்கு எதுக்கு ரவி அத்தனை சாரி பிளீஸ் எனக்காக கண்களை சுருக்கி ஆனவன் கெஞ்சுதலாக கேட்க பெண்ணவள் உடனடியாக தலையசைத்து சம்மதம் தெரிவித்தாள் முதலில் வீட்டில் வேலை செய்பவர்களுக்கு தான் அமிர்தா புடவை எடுத்தாள் முதலில் அங்கிருந்த கமலாமாவிற்கு பின் சாந்தி அக்காவிற்கு மாணிக்கம் அண்ணா ஒய்ஃபுக்கு என்று அவள் போட்ட லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே போனது அதன் பிறகு நிரஞ்சலாவிற்கு பட்டு பாவாடை எடுக்க வென்று வேறு பிரிவிற்கு வேறு சென்று வந்தாள் அமிர்தா அவள் வரும் வரை இங்கு தீப்தி ஒன்றையும் தேர்ந்தெடுக்க முடித்திருக்கவில்லை ஒட்டுமொத்த கடையையும் அதுவரை அலசி ஆராய்ந்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அதற்குள் அமிர்தாவும் அவர்களுடன் சேர்ந்துவிட அதன் பிறகு தீப்திக்கு நிச்சயதார்த்தம் சடங்கு வரவேற்பு முகூர்த்தம் என்று ஒவ்வொன்றாக தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பிக்க இங்கு அமிர்தாவும் அவளுக்கு பிடித்தமானவற்றை தேர்வு செய்ய தொடங்கினாள் ராகுல் சற்று தள்ளி கௌஷிக்கோடு அமர்ந்திருக்க ஒரு புடவையை கையில் எடுப்பவள் இங்கிருந்தே கண்களால் அவனிடம் இது ஓகேவா என்று கேட்பாள் அவன் தலையசைத்தால் அதை எடுத்து வைப்பது உதடு பிதுக்கினால் வேறு புடவை பார்ப்பது என்று யார் கருத்தையும் கவராமல் இங்கு தனியாக ஒரு காதல் நாடகம் அரங்கேறி கொண்டிருந்தது ஒரு கட்டத்தில் ராகுல் நைசாக அவர்கள் இருவரிடமிருந்தும் நழுவி அமர்த்த அருகிலேயே வந்து அமர்ந்து கொண்டான் மா இன்னும் எத்தனை தாமா எடுப்பீங்க பல மணி நேரங்களாக ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது சலித்து போனது தீப்திக்கு அதுக்கு மட்டும் எடுத்துட்டா முடிஞ்சிருச்சுல அண்ணி என்று வாசுக்கி சத்தியவதியிடம் வினவ ஆமா வாசு அதுக்கு மட்டும் எடுத்துட்டா முடிஞ்சது என்று சத்தியவதியும் பதிலளித்தார் அது அதுங்கிறீங்க எதுக்குமா என்றாள் தீப்தி சத்தியவதி முகத்தை வேறு பக்கமாக சிரிப்புடன் திருப்பிக் கொள்ள வாசகியோ கல்யாண தணிக்கையை நைட்டு கட்டிக்கிறதுக்குமா என்று புடவைகளின் மீதே கவனம் இருப்பது போல் மகளின் முகம் பார்க்காமல் சொல்லி முடித்தார் இன்னும் ஒண்ணுதான் போல அவர்கள் எதற்கு எடுக்கிறார்கள் என்று தெரியாமலேயே ராகுலிடம் ரகசியமாக கூறினாள் அமிர்தா அவங்களுக்கு ஒண்ணு போதுமா இருக்கோ நீ உனக்கு இன்னும் எத்தனை வேணுமோ எடுத்துக்கோ அதே ரகசிய குரலில் ராகுலும் பதில் அளிக்க உம் நிஜமாவா என்று
கடந்த ஒன்று இரண்டு வருடங்களாக அதிக ஸ்ரத்தை எடுக்காமல் ஏதோ பெயருக்கு உடுத்தி வந்தவர் இன்றுதான் மீண்டும் இளம் பெண்ணிக்கே உரிய ஆசையுடன் புடவைகளை தேர்வு செய்ய தொடங்கியிருந்தார் அங்கு தீப்திக்காக பதினோரு புடவைகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்க இங்கு அமிர்தாவின் புடவை கணக்கோ இருபதை தொட்டு இருந்தது ஓய் சோனி இப்போ லாஸ்டா எடுத்த புடவை அவங்க எதுக்கு எடுத்தாங்க தெரியுமா இப்பொழுது ரகசிய குரல் மேலும் ரகசியமாக வெளிவந்தது ராகுலிடமிருந்து எதுக்கு அப்பொழுதும் புடவைகளை விட்டு கண்ணெடுக்காமல் கேட்டாள் அமிர்தா அது தெரியாமலேவா நீ மூணு புடவை எடுத்த எதுக்குன்னு சொல்லுங்க ரவி ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கா கல்ல சிரிப்போடு ராகுல் சொல்ல குப் என்று குங்குமமாக சிவந்து போனது அமிர்தாவின் முகம் எந்த பக்கம் திரும்புவது என்று கூட தெரியாமல் அதற்கும் அவன் தோள்களைத்தான் சரணடைந்திருந்தாள் காரிகை நான் கூட தெரிஞ்சுதான் விவரமா மூணு புடவை எடுக்கிறேன்னு நினைச்ச அவள் காது மடலில் உதடு உரச மேலும் ரகசியம் பேசி அவளை சிவக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தான் மெல்லிசைக்காரன் பெண்ணின் வெட்கம் அவனை போதையேற்றி கொண்டிருந்தது புடவை தெரிவு முடிந்த பிறகுதான் தீப்தியின் கவனம் இவர்களிடம் சென்றது இருவரும் இருந்த நிலை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டவள் தன்னவனை தேடி கண்களை சுழலுவிட்டாள் அங்கு அயோத்திய விஷயத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு குறித்து தீவிரமாக விவாதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மாமனாரும் மருமகனும் அதாவது ருத்ரமூர்த்தியும் கௌஷிக்கும் விறு விறு வென்று அவர்களை நோக்கி சென்ற தீப்தி வழியில் அடடே நம்ம அமிர்தாவா இது ரொம்ப தூக்கம் வந்துருச்சோ என்று அமிர்தாவையும் ராகுலையும் கலாய்க்கவும் மறைக்கவில்லை தன் எதிரே புசு புசு வென்று கோபு மூச்சோடு நிற்கும் மகளை பார்த்த ருத்ரமூர்த்தி என்னடா பாப்பா என்று கேட்க என்ன என்னடா பாப்பா இங்க எனக்கு புடவை எடுக்க வந்தோமா இல்ல நாட்டு நடப்பை பத்தி பேச வந்தோமா எனக்கு இந்த புடவை பத்தி எல்லாம் என்ன பாப்பா தெரியும் பாவமாக கேட்டார் ருத்ரமூர்த்தி நீங்க என்னமோ பண்ணிட்டு போங்க எதுக்கு இவரையும் சேர்த்து கெடுக்கிறீங்க உங்களை சொல்லி தப்பு இல்லப்பா உங்களை இப்படி வளர்த்து வச்சிருக்கிற அந்த டாக்டர் அம்மாவை சொல்லணும் சொல்லிவிட்டு விறு விறு வென்று கௌஷிக்கின் கரம் பற்றி இழுத்து சென்று விட்டாள் தீப்தி என்னை எங்க அம்மா தானே வளர்த்துச்சு வாசி எப்படி என்ன வளர்க்க முடியும் புரியாமல் குழம்பி கொண்டே தலையில் இருந்த ஒன்று இரண்டு முடிகளையும் பீய்த்து கொண்டார் அந்த பாவமான தந்தை தீப்தி கௌஷிக்கோடு வந்த அமரவும் சத்தியவதியும் வாசுகியும் நாசுக்காக அங்கிருந்து எழுந்துவிட அங்கு பாத்தீங்களா என்று கண்களால் ராகுலையும் அமிர்தாவையும் கௌஷிக்கிற்கு சுட்டி காட்டினாள் தீப்தி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் சாரி எடுக்க போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி இருக்காங்க நீங்க என்னடானா எங்க அப்பாவோட உட்காந்து இப்பதான் நாட்டு நடப்பை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு என்று தீப்தி தலையில் அடித்துக் கொண்டார் விற்பனை பெண்களும் கௌஷிக்கை பார்த்து சிரித்து வைக்க வெட்கப்பட்டு தலையை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டான் கௌஷிக் ஆமா நீங்க எதுக்கு இப்ப வைக்கப்படுறீங்க அது ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் அதற்கும் சண்டேக்கு வந்தால் தீப்தி உனக்குதான் அதெல்லாம் வரலையே தீப்தி அதான் உனக்கு பதிலா நான் அந்த வேலையை செய்யறேன் இப்படியே ஒருவரை ஒருவர் சீண்டி கொண்டும் கேலி பேசி கொண்டும் பட்டெடுக்கும் நிகழ்வு இனிதே நடந்து முடிந்தது ராகுலும் கௌஷிக்கும் பணம் செலுத்தும் இடத்தில் இருக்க அங்கிருந்த விற்பனை பெண்களிடம் பேச்சு கொடுத்தனர் சத்தியவதியும் வாசுகியும் ஏமா எங்களால உங்களுக்கெல்லாம் பாவம் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுல்ல காலையில இருந்து வேலை பார்த்து டயர்டா இருப்பீங்க இல்ல மேடம் நேத்தே ஆர்வி சார் கால் பண்ணி எங்க ஓனருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வரும்போது மார்னிங்ல இருந்து இருக்கிறவங்க வேணா அவங்க டயர்டா இருப்பாங்க மார்னிங் லீவ் கொடுத்து சேல்ஸ் கேர்ள்ஸ் நாங்க வரும்போது வேலைக்கு வர சொல்லுங்க அப்பதான் அவங்களும் சந்தோஷமா வேலை செய்வாங்கன்னு ஆர்வி சார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிட்டாரா அதனால எங்க ஓனர் எங்களுக்கு காலையில லீவ் கொடுத்துட்டாரு மேடம் சொல்லிவிட்டு பில் போட வேண்டிய புடவைகளை எடுத்துக்கொண்டு நகர்ந்தது அந்த பெண் எங்க ராகுல் எப்போதுமே இப்படிதான் நமக்கு தோணாத விஷயத்த கூட சரியா அக்கறை எடுத்து பண்ணி முடிப்பான் பாசுகியிடம் பெருமையாக கூறி கொண்டிருந்தார் சத்தியவதி இங்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டே ராகுலை காதலோடும் தன்னவன் என்கிற உரிமையோடும் பார்த்திருந்தாள் அமிர்தா அத்தியாயம் பதினேழு பிரெஞ்சு நாட்டின் தென்கிழக்கே அமைந்துள்ள ஈஸ்ட் எனும் மலைப்பாங்கான கிராமத்திற்கு வந்திருந்தார்கள் திரைப்பட குழுவினர் மிகவும் அழகான இடைக்கால மலை கிராமம் அது தேனிலவிற்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இடம் இந்த இடத்திற்கு தான் இவர்கள் திரைப்பட ஆலோசிக்கென ஒரு குழுவாக வந்திருந்தார்கள் ஹோட்டலில் தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்குள் சென்றவுடன் கட்டிலில் சரிந்தான் ராகுல் இவ்விடம் வந்து சேர்வதற்கு சென்னையிலிருந்து துபாய் பாரிஸ் நீஸ் என்று மாறி மாறி வந்தது கொஞ்சம் கலைப்பை கொடுத்திருந்தது ஆனால் அந்த கலைப்பை எல்லாம் கபலீகரம் செய்துவிட்டது அந்த இடத்தின் இயற்கை அழகு ஒரு குட்டி தூக்கத்திற்கு பிறகு ஹோட்டல் அறையில் இருந்த திரைச்சிலையை நீக்கி ஜன்னல் வழி எட்டி பார்த்த பொழுது கீழே தெரிந்த மத்திய திரைக்கடல் நீலமும் பச்சையும் கலந்த டர்கோய்ஸ் கலரில் தெளிந்த நீரோடு மனதை கொள்ளை கொண்டது அதுவும் மலை மீதிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒட்டுமொத்த நகரின் அழகையும் கடலின் அழகையும் காண கண்கள் இரண்டும் போதவில்லை தலைக்கு மேலே நீல வானமும் கால்களுக்கு கீழே நீல வண்ண கடலுமாக சொர்க்கமே இதுதானோ என்று எண்ணம் தோன்றியது இயற்கை தன் வேலையை அழகாக செய்து முடித்திருந்தது இப்பொழுது மெல்லிசைக்காரனின் மனம் அமிர்த
அவளையே நினைத்தபடி கடலை பார்த்து நின்றிருந்தான் உதட்டில் உறைந்த மந்தகாச புன்னகையோடு முதல் நாள் காஞ்சிபுரம் சென்று வந்த பொழுது அத்துணை மகிழ்ச்சியாக இருந்தவளின் முகம் மறுநாள் காலையிலேயே சோகத்தை அப்பிக் கொண்டது ராகுலின் பயணத்தை எண்ணி ஏதோ இதுதான் அவன் முதல் முறை கடல் கடந்து பயணிப்பதை போல் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பார்த்து அவனுக்காக செய்து முடித்தாள் அந்நாட்டில் நிலவும் பருவநிலையை அறிந்து கொண்டு அதற்கேற்ப அவனுக்கு உடைகள் எடுத்து வைத்தாள் கூகுள் மூகலம் அருகில் இருக்கும் சுற்றி பார்க்கக்கூடிய இடங்களை பற்றி குறிப்பெழுதி பெட்டியில் வைத்தாள் ராகுல் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு பொருளும் அதன் பிராண்ட் பார்த்து புதிதாக வாங்கி பெட்டியில் அடுக்கினாள் இவ்வளவு வேலைக்கும் முகம் என்னவோ வாடித்தான் கிடந்தது அவள் முக வாட்டம் பொறிக்காமல் தான் அவளை சீண்டி கொண்டிருந்தான் மெல்லிசைக்காரன் ஓய் சோனி இதெல்லாம் எப்போதும் நான் தான் பண்ணிப்பேன் நான் என்ன சின்ன குழந்தையா எனக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து வைக்க எனக்கு தெரியாதா அவள் கையிலிருந்து அவனுடைய உடைகளை பிடுங்கியவாறே கேட்டான் முன்னாடி எப்படியோ இப்போ இதெல்லாம் நான் பண்ணினாதான் எனக்கு திருப்தியா இருக்கும் ரவி அதுக்கு இல்ல சோனி அங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி ஐயாவோட ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்கணும்ல கண்ணடித்து கேட்டான் ராகுல் மூவி டிஸ்கஷனுக்கு தானே போறீங்க இல்ல வேற எதுவும் பிளான் வச்சிருக்கீங்களா அஃப்கோர்ஸ் மூவி டிஸ்கஷனுக்கு தான் போறோம் அதுக்காக என்னிலும் ரூமுக்குள்ளேவா அடைஞ்சு கிடக்க முடியும் நீ வேற சுத்தி பார்த்துட்டு வர சொல்லி நிறைய பிளேஸ சொல்லியிருக்க அங்கெல்லாம் தனியாவ போக முடியும் பேச்சு துணிக்கு ஆள் இருந்தா தானே நல்லா இருக்கும் பேச்சு துணைக்கு தானே நல்ல வயசான ஒரு ஆம்பளை கைடு நானே இங்கிருந்து ஏற்பாடு பண்ணி தந்துட்டா போச்சு நான் அப்படி ஒதுங்கி போக தான் நினைப்பேன் பட் வாட் டு சாரோட ஸ்டைல் அண்ட் சாம் அந்த மாதிரி எங்க போனாலும் பொண்ணுங்க என்னையவே சுத்தி சுத்தி வராங்களே சோனி ஹையடா நினப்பு தான் இந்த தாடிக்காரரை பார்க்க தான் எல்லாரும் கியூல நிக்கிறாங்களா காமெடி பண்ணாதீங்க ரவி அலட்டி கொள்ளாமல் பதில் கொடுத்து விட்டு அவள் வேலையை பார்க்க அப்பொழுதே சென்று தாடியை முழுதாக ட்ரிம் பண்ணி கொண்டு வந்து அவள் முன் நின்றான் ராகுல் வெறும் இரண்டு நாள் ஷேவ் பண்ணாததை போல லேசான தாடி அவனை இன்னும் அழகனாக காட்ட நொந்து போனால் அமிர்தா வெறும் புருவத்தை மட்டுமே அசைத்து எப்படி என கேட்க அவள் முகம் போன போக்கை பார்த்து வெடித்து சிரித்தான் மெல்லிசைக்காரன் இப்படியே அன்றைய பகல் பொழுது கரைய இரவு ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பும் நேரத்தில் அம்மாவும் மகளுமாக முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டுதான் நின்றார்கள் சந்தோஷுக்கு ஏற்கனவே தந்தையின் இது போன்ற பயணங்கள் பழகிய ஒன்றுதான் என்றாலும் அவனுமே இவர்களோடு இணைந்து கொண்டான் சந்தோஷ் அப்பா இல்லாத போது நீங்க தான் அம்மாவையும் நிலாவையும் பத்திரமா பாத்துக்கணும் சரியா என் சந்தோஷ் குட்டி இப்போதான் பிக் பாய் ஆகிட்டாங்களே கமான் மை பாய் இந்த ஒரு தடவை அப்பா மட்டும் போயிட்டு வந்துருவேனா அப்புறம் உங்களுக்கு சம்மர் ஹாலிடேஸ் வரும்போது நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து போவோம் சரியா ராகுல் கேட்க ப்ராமிஸ் பா என்று கையை நீட்டினான் சந்தோஷ் ப்ராமிஸ் டா கண்ணா என்று சொல்லி ராகுலும் அவன் கையின் மீது தன் கையை வைத்து நெற்றியில் முத்தம் கொடுக்க சந்தோஷை சமாதானப்படுத்துவதற்கு அதுவே போதுமானதாக இருந்தது ஆனால் நிரஞ்சலாவை சமாளிக்க கொஞ்சம் திணறித்தான் போனான் ராகுல் குட்டிமா சமத்தா இருக்கணும் நைட்டு ஒழுங்கா தூங்கணும் சரியா அப்பா டென் டேஸ்ல திரும்பி வந்துடுவேன் வரும்போது பாப்பாக்கு நிறைய சாக்லேட்ஸ் அப்புறம் டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வர மகளை தூக்கி வைத்து கொண்டு சமாதானம் பேச டென் டேஸ்னா என்று சந்தேகம் கேட்டால் மகள் டென் டேஸ்னா உம் நீங்க நாளைக்கு காலையில தூங்கி முடிச்சதும் ஒன் சொல்லுங்க அடுத்த நாள் டூ சொல்லுங்க நீங்க என்னைக்கு டென் சொல்றீங்களோ அன்னைக்கு அப்பா வந்துடுவேன் நான் நாளைக்கே டென் சொல்லிதேன்ப்பா நீ நாளைக்கே வந்தது அழகாக நாட்களை குறைத்தால் மகள் ஓகே நீங்க கவுன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்பா ஓடி வந்துடுவேன் என் சமத்து குட்டி மகளின் சாமர்த்தியத்தில் வியந்தாலும் சமாளித்துக் கொண்டு அவள் கன்னத்தில் முத்தம் கொடுக்க அவளும் அப்பாவின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு கன்னத்தில் முத்தம் வைத்தாள் அவர்கள் அவர்களுடைய கவு அங்கிள் எதற்கோ அழைக்க குழந்தைகள் இருவரும் அங்கு ஓடி போனார்கள் கடைசியாக அமிர்தாவிடம் வந்தான் ராகுல் ஏய் சோனி எதுக்கு இப்போ இப்படி முகத்தை தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க கேட்டுக்கொண்டே ராகுல் அருகே வர சட்டென்று முகத்தை வேறு பக்கமாக திருப்பிக் கொண்டால் அமிர்தா கலங்கிய கண்களை அவனுக்கு காட்டாமல் மறைக்கும் போரிட்டு அவள் கைகளை பற்றி கொண்டவன் என்னாச்சுடா ஆழ்ந்த குரலில் அவள் பால் கொண்ட நேசத்தையெல்லாம் குரலில் குழைத்து வினவ அதற்கு மேல் அவள் தாங்காமல் அவள் கண்ணீர் உடைப்படுத்தது ஏய் அழறியா என்ன உன்கிட்ட கேட்டு தானடா அந்த ஆஃபருக்கு ஒத்துக்கிட்டேன் நீ இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒத்துட்டு இருக்கவே மாட்டேன் ராகுல் சொல்லவும் வேகமாக கண்களை துடைத்து கொண்டால் அமர்தா அப்படியெல்லாம் இல்லை ரவி இப்போ மேரேஜ்க்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் உங்களை பெரியிற இல்லையா அதா என்னை பெரியறது ஒன்று அஃபெக்ட் பண்ணுதா சோனி உங்களை இந்த பிரிவு பாதிக்கலையா ரவி இதை கேட்கும் பொழுது அந்த கண்கள் இரண்டும் அவன் முகத்தையே ஏக்கமாக பார்த்தது ரொம்ப ரொம்ப பாதிக்குது உள்ளுக்குள்ள அப்படியே என்னவோ மனச போட்டு பெசையுது நான் உன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லவா அமிர்தா அவள் பார்வை தந்த பாதிப்பில் உடனடியாக பதிலளித்திருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் இப்பொழுதும் பார்வையை மாற்றாமல் அவனையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தால் அமிர்தவர்ஷினி எனக
இன்னும் இப்படி என்னென்னவோ ஆசையெல்லாம் வருது உனக்கு கேட்க சின்ன பிள்ளைத்தனமா இருக்குல்ல எனக்கே அப்படிதான் இருக்கு இது நான் தானான்னு எனக்கே சந்தேகமா இருக்கு எப்படி இப்படியோ இருந்தா என்ன முழுசா மாத்திட்டா நீ சொல்லி கொண்டே பிடித்திருந்த அவள் கைகளை எடுத்து நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டவன் மேலும் தொடர்ந்தான் இதையெல்லாம் நான் வெறும் நண்பனா மட்டும் செய்ய ஆசைப்படல உன் கணவனா செய்ய ஆசைப்படுற நீயும் இதே மாதிரி முழுசா என் மனைவியா வாழ ஆசைப்பட்டா எனக்கு ஒரே ஒரு போன் கால் மட்டும் பண்ணு அது வரைக்கும் அதாவது நீயா கூப்பிடுற வரைக்கும் நான் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் இந்த பத்து நாள் நல்ல யோசை இப்பவும் உன்னை நான் எந்த விதத்திலையும் கம்பல் பண்ண விரும்பல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாவே இருக்கலாம்னு ஆசைப்பட்டா அதையும் நான் ஏத்துக்கிறேன் உன் மனசு முழுசா என்னை ஏத்துக்கிற வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் ஆனா ரொம்ப நாள் என்ன வெயிட் பண்ண வைக்காதடா தினம் உன் போன் கால நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் கடைசி இரண்டு வரிகளை சொல்லும் போது மட்டும் குரல் சற்று கரகரப்பாக வெளிவந்தது கைகளை பற்றி இருந்தவன் இப்பொழுது அவள் கண்ணம் பற்றி நெற்றியில் முத்தம் வைத்தான் விலக மனமில்லாமல் அவள் கண்ணங்களை வருடியபடியே இருந்தது அவன் இரண்டு கை பெருவிரல்களும் பெண் ஒரு பெருமூச்சுடன் அறையை விட்டு வெளியேறி விட்டான் நினைத்து பார்க்கையில் இப்பொழுதும் ஒரு பெருமூச்சுதான் கிளம்பியது ராகுலிடமிருந்து நேரம் மாலையை நெருங்கி கொண்டிருக்க வெளியே சென்றுவிட்டு வரலாம் என கருதி குளித்துவிட்டு வந்தான் பெட்டியை திறந்து பார்க்க அவன் தினப்படி உபயோகத்திற்கு ஏற்றவாறு துணிகள் அடுக்கப்பட்டிருந்தன மேலாக இருந்தவற்றை எடுத்து அணிந்து கொண்டவன் சட்டையை கைகளால் தடவ ஷர்ட் பாக்கெட்டில் ஏதோ தட்டுப்பட்டது வேகமாக எடுத்து பார்த்தான் அன்று புடவை எடுக்க சென்ற பொழுது அமிர்தா தனி மருந்து வெட்க சிரிப்போடு இவனை தோலை சரணடைந்த தருணத்தை அழகாக யாரோ புகைப்படமாக்கி இருந்தார்கள் எல்லாம் தீப்தியின் வேலையாகத்தான் இருக்கும் என்று எண்ணி கொண்டான் சரி இது எப்படி ஏன் ஷர்ட் பாக்கெட்ல எண்ணிக்கொண்டே அந்த புகைப்படத்தை திரும்பி பார்க்க உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன் முத்து முத்தான கையெழுத்தில் அழகாக எழுதியிருந்தால் அமிர்தா அது அமிர்தாவின் கையெழுத்து தான் அது அவனுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் இதற்காக தான் பேக்கிங்கை அவளே செய்தாளா நானும் கூடவே இருந்தேனே எப்பொழுது வைத்தால் நான் அவளிடம் மனம் திறந்த பின்னா அல்லது அதற்கு முன்பாகவே வா மனம் அதன் போக்கில் சிந்திக்க கைகள் அவசரமாக அடுத்த ஷர்ட்டை எடுத்து ஆராய்ந்தது அவன் எண்ணத்தை பொய்யாக்காமல் அதிலும் ஒரு புகைப்படம் இருந்தது அமர்த்த கண்களை சுருக்கி முறைத்து பார்த்து சுட்டு விரல் நீட்டி இவனை பார்த்து பத்திரம் காமிப்பது போல ஒரு போட்டோ அதற்கு பின்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு போட்டோ தான் அவசரப்பட்டு எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் கலைச்சி வச்சிங்க என்று எழுதப்பட்டிருந்தது வாய் விட்டு சிரித்தான் மெல்லிசைக்காரன் ஆக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் அத்தனை ஷர்ட்டிலும் ஒரு புகைப்படம் இருக்கும் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுதான் ஒவ்வொன்றையும் செய்திருக்கிறாள் தான் பேசுவதற்கு முன்பே அவள் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறாள் என்றால் தனக்கு முன்பே அவள் தன் மனதை சூசகமாக தெரிவித்து விட்டது இப்பொழுது தள்ளு தெளிவாக புரிந்தது இப்பொழுது இந்தியாவில் நேரம் நள்ளிரவை நெருங்கி கொண்டிருக்குமே என்ற சிறு தயக்கம் இருந்த போதும் மனதில் இருந்த பேருவகை அந்த தயக்கத்தை உடைத்துவிட உடனடியாக அமிர்தாவை அழைத்து விட்டான் அமிர்தாவும் இங்கு உறங்காமல் அந்த பால்கனியை தான் சரணடைந்திருந்தால் ராகுலுடன் ஒன்றாக பேசி சிரித்த தருணங்களை அசை போட்டபடி அந்நேரத்தில் ராகுல் அழைக்கவுமே அவளுக்கு புரிந்து போனது புகைப்படத்தை பார்த்துவிட்டுதான் அழைக்கிறான் என்று ஒவ்வொரு சட்டையிலும் ஒவ்வொரு புகைப்படம் வைத்து பொருத்தமான பாடல் எழுதி வைக்கும் பொழுது வராத வெட்கம் இப்பொழுது வந்து தொலைத்தது தயக்கம் பாதி வெட்கம் மீதி என தத்தளிக்கு மனதை ஒருவாறு சமன் செய்து கொண்டு அலைபேசியை காதுக்கு கொடுத்து ஹலோ என்று தனக்கே கேட்காத குரலில் அமிர்தா பேச இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வருஷோ கையில் இருந்த புகைப்படத்தை பார்த்து கொண்டே கேள்வியை அவளிடம் கேட்டான் ராகுல் சோனி இப்பொழுது வருஷமாக மாறியிருந்தது எதுக்கு தெரியாததை போல கேட்டாள் அமர்தா இந்த போட்டோக்கு அதுக்கு பின்னால எழுதியிருக்கிற வரிகளுக்கு ஏன் இசையமைப்பாளருக்கு தமிழ் மறந்து போச்சோ ஹா இத பார்த்த அப்புறம் எனக்கு உலகமே மறந்து போன மாதிரிதான் இருக்கு வெட்க சிரிப்பு மட்டுமே பதிலாக கிடைத்தது வர்ஷோ எனக்கு ஓ வாயால கேட்கணும் பிளீஸ் சொல்ல உனக்காக வாழ நினைக்கிறேன் உசுரோட வாசம் பிடிக்கிறேன் மீண்டும் பாட்டாகவே பாட்டி காண்பித்தாள் நிஜமாவா சோனி சோனி மனம் முழுக்க அவளே நிறைந்திருக்க வாயிலும் அவள் பெயர் மட்டுமே வந்தது இத நான் அங்க இருக்கும் போதே சொல்லிருக்கலாம்ல எனக்கு இப்பவே இந்த நிமிஷமே உன்னை பார்க்கணும் போல இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண நீயே சொல்லு ஒரே ஒரு முத்தத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு மாசத்துக்கு ஓடி ஒளிஞ்ச ஆள் தானே நீங்க உங்ககிட்ட எப்படி நேர்ல சொல்றதா அதா இப்படி பண்ணி எப்படி முடிக்கவென தெரியாமல் தடுமாறி நின்றால் அமர்தா அது நான் அன்னைக்கு உன்னை கஷ்டப்படுத்திட்டேனோன்னு நினைச்சு உங்களால எப்பவுமே யாரையுமே கஷ்டப்படுத்த முடியாது ரவி அவ்வளோ நம்பிக்கை என் மேல எனக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு தெரியுமா சொனி இந்த உலகத்திலேயே நான் தான் சந்தோஷமான ஆளுன்னு இந்த மலை மேல ஏறி நின்று எல்லாருக்கும் கத்தி சொல்லணும் போல இருக்கு இருவருமே வெகுவாக உணர்ச்சி வசப்பட்டிருக்க அங்கு பேச்சற்ற மௌனம் சூழ்ந்து கொண்டது முதலில் மௌனத்தை கலைத்தது அமர்தா பாஷ தெரியாத ஊர்ல போய் அப்படியெல்லாம் கத்தி வச்சிடாதீங்க இசையமைப்பாளரே பாக்குறவங்க தப்பா நினைக்க போறாங்க
நான் சொல்றது அப்படியே நீங்க கேட்கற மாதிரிதான் இப்ப வரைக்கும் சோனின்னு தானே கூப்பிடுறீங்க அப்புறம் என்னவா சற்று நேரத்துக்கு முன் அவன் வருஷம் என்று உருகி கரைந்ததெல்லாம் தெரியாததை போலவே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா அப்படிதாண்டி கூப்பிடுவேன் என் பொண்டாட்டி என்னடி பண்ணுவ அவளை வெறுப்பேற்றினால் அவனுக்கு பிடித்தமானது கிடைக்குமே அதற்காகவே அவளை சீண்டி கொண்டிருந்தான் போடா அவன் விரும்பியது கிடைத்துவிட அட்டகாசமாக சிரித்தான் மெல்லிசைக்காரன் அதன் பிறகும் பேசினார்கள் பேசினார்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டே இருந்தார்கள் திருமணத்திற்கு முன் பேச வேண்டிய ஸ்வீட் நத்திங்ஸை இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இருவனும் அந்த பத்து நாட்களும் ராகுல் போனும் கையுமாகவே சுற்றிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்து உடன் வந்தவர்கள் அனைவரும் கேலி பேசும் அளவுக்கு போயிருந்தது போதா குறைக்கு அவன் இருந்த மகிழ்ச்சியான மனநிலைக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் திரைப்படத்தின் கதையை விளக்கி சொல்லும் பொழுதே அழகான ஒரு காதல் காட்சி வர அதற்கு நொடி பொழுதில் ஒரு டியூனை ஸ்வரமாக பாடி காட்ட அது அங்கிருந்த அனைவருக்குமே மிகவும் பிடித்து வேறு போனது யோ கோலிவுட் முழுக்க ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுங்கயா ஆர்வியை ஈஸ் கூட்டிட்டு வந்தா இசை அருவி மாதிரி கொட்டுதுன்னு என்று ராஜேந்திர பிரசாத்தை கேலி பேசி இருந்தார் அது அப்படி இல்ல சார் இதையே நீங்க சென்னையிலே முடிச்சிருந்தீங்கன்னு வைங்க இன்னும் பிரமாதமான டியூனே சிக்கி இருக்கும் நானே என் ஒய்ஃப பிரிஞ்ச சோகத்துல இருக்கேன் என்று வெட்கமே இல்லாமல் அதற்கும் வேறு பதில் கொடுத்திருந்தான் ராகுல் ஆர்வியா இது என்று மொத்த ஆட்களுமே மூக்கின் மீது விரல் வைக்காத குறையாக வியந்து போனார்கள் பத்து நாட்களும் நொடியில் கடந்து போக ராகுல் ஊர் திரும்பும் நாளும் வந்து சேர்ந்தது மற்றவர்கள் வேறு சில பயண ஏற்பாடுகளோடு வந்திருக்க ராகுல் இதை மட்டும் முடித்துக் கொண்டு விமானம் ஏறினான் ராகுலின் வரவை முன்னிட்டு இங்கு வீட்டையே இரண்டாக்கி கொண்டிருந்தால் அமிர்தா இரவு வரப்போகும் கணவருக்காக மதியத்திலிருந்தே சமையல் தடபுடலாக தயாராகி கொண்டிருந்தது அமிர்தாமா என்ன செய்யணும்னு சொன்னா நான் செய்ய மாட்டேனா என்று சாந்தி வந்து நிற்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு செய்ய தெரியாது சாந்திகா முகத்தை கூட பார்க்காமல் பதில் கொடுத்தாள் அமிர்தா ஆமாமா சாந்திகாவது சமைக்க தெரியறதாவது இத்தனை நாளா இந்த வீட்டுல சமையல் வேலை நீயா பார்த்த சாந்தி போப்போ போய் வேற வேலை ஏதாவது பாரு சத்தியவதியின் பொய்யான அதட்டலில் சிரித்து கொண்டே சமையல் அறையிலிருந்து வெளியேறினாள் சாந்தி சத்தியவதியின் கிண்டல் புரிந்து அத்த என்று அமிர்தா இடுப்பில் கை வைத்து முறைக்க ஏமா சாப்பாடாவது எங்க எல்லாருக்கும் உண்டா இல்ல அதுவும் உன் புருஷனுக்கு மட்டும்தானா சத்தியவதி கேட்ட முறையில் அமிர்தாவும் சேர்ந்தே சிரித்து விட்டாள் இப்படி உன்னை சந்தோஷமா பாக்குறது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இந்த சிரிப்பு எப்போதும் உன் முகத்துல நிலைச்சிருக்கணும் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த சிரிப்பு மறைய போவதை பற்றி அறியாமல் மனதார வாழ்த்தி கொண்டிருந்தார் சத்தியவதி அப்பொழுது சாந்தி அங்கு வந்து அமிர்தாமா உங்களுக்கு ஏதோ ரெஜிஸ்டர் தபால் வந்திருக்கா நீங்க தான் வந்து கையெழுத்து போட்டு வாங்கணுமா வெயிட் பண்றாங்க வாங்கம்மா என்று அழைத்து கொண்டு சென்றார் எனக்கா ரெஜிஸ்டர் போஸ்டா யாரா இருக்கும் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சாந்திகா என்று சமையலை அவர் வசம் ஒப்படைத்துவிட்டு கையை கழுவிக்கொண்டு வாசலுக்கு விரைந்தாள் அமிர்தா அங்கு காத்து கொண்டிருந்த நபரிடம் அவர் நீட்டிய காகிதத்தில் கையெழுத்திட்டு தபாலை வாங்கி கொண்டு சிட் அவுட்டில் நின்றபடியே படித்து பார்க்க அமிர்தாவின் கால்களுக்கு கீழ் பூமி நழுவியது ஜீவாவின் தந்தை குழந்தை நிரஞ்சலா மீது உரிமை கோரி வழக்கு தொடர்ந்திருப்பதாக தெரிவித்தது அந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் அமர்தா நேரடியான ரத்த சம்பந்தம் இல்லாததாலும் தான் யாருமற்ற தனிமையில் தவிப்பதாலும் குழந்தை நிரஞ்சலாவை வளர்க்கும் பொறுப்பை தனக்கே தர வேண்டும் என்றும் குழந்தையை கண்ணில் கூட காட்டாமல் அமிர்தா மறைத்து வைத்திருப்பதாகவும் இந்த நோட்டீஸ் கண்ட ஒரு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்குமாறும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அமிர்தா செய்வதறியாமல் திகைத்து நிற்க அந்நேரம் சரியாக தீப்தி தன் பெற்றோருடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தாள் அதிர்ச்சியில் உறைந்திருந்த அமிர்தா ஒரு வாரம் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு அவர்களை வரவேற்று அவர்களோடு சேர்ந்து தானும் வீட்டிற்குள் சென்றாள் அவர்கள் பின்னோடு வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்த கௌஷிக்கின் இறுகிய முகமே சொன்னது எதுவோ ஒன்று சரியில்லை என்று அமிர்தா தீப்தியை பார்த்து என்ன என்று கேட்க அவள் அங்கிருந்த ரிமோட்டை எடுத்து தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்தாள் அதில் பாரிசில் இருந்து துபாய் சென்ற விமானம் தீவிரவாத கும்பலால் கடத்தப்பட்டு விட்டதாக செய்தி வாசிப்பாளர் ஒருவர் திரும்ப திரும்ப கூறிக்கொண்டிருந்தார் இம்முறை கால்களின் கீழ் நழுவிய பூமி மொத்தமாக தன்னை விழுங்கிய உணர்வில் மயங்கி சரிந்தாள் அமிர்தவர்ஷினி அத்தியாயம் பதினெட்டு மிகவும் உற்சாகமான மனநிலையில் இருந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் சரியாக விமான பயணம் மேற்கொள்ளப் போகும் பொழுது அமிர்தா ஒரு ஆடியோ ஃபைலை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பியிருந்தாள் ரவி உங்களுக்காக ஒரு ஆடியோ ஃபைல் அனுப்பியிருக்க ஃபிளைட் டிராவல் முழுக்க நீங்க இதை கேட்டுக்கிட்டு தான் வரணும் நேற்று என்ன சொன்னீங்க ஏர் ஹோஸ்டஸ் எல்லாம் அழகழகா இருப்பாங்களா இதை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த கண்ணு ஏர் ஹோஸ்டஸ் சைட் அடிக்குதுன்னு நானும் பாக்குறேன் என்கிற குறுந்தகவலோடு வந்து சேர்ந்தது அந்த ஆடியோ அம்மாடி பெல்டப்பே பலமா இருக்கே அப்படி என்ன அனுப்பியிருப்பா மனதோடு எண்ணிக்கொண்டே ஆர்வம் மேலிட ஈசல் இருந்து பாரிஸ் வருவதற்கான விமானத்தில் ஏறி அமர்ந்ததுமே அந்த ஆடியோவை கேட்க ஆரம்பித்து விட்டான் ராகுல் இவர்கள் இருவரும் இந்த பத்து நாட்களும் பேசியதிலிருந்து அழகான தருணங்களை எல்லாம்
தானா இவ்வளவும் பேசியது என்று வியப்பு ஒரு பக்கம் அதற்கு பெண் அவள் தரும் பதில்களை நினைத்து சிரிப்பு ஒரு பக்கம் போனில் ஒரே ஒரு முத்தத்திற்காக பெண்ணிடம் கெஞ்சி கொண்டிருப்பதை நினைத்து வெட்கம் ஒரு பக்கம் என கலவையான உணர்வு அவனுக்குள் அமிர்தா விருப்பப்படியே ஒருவரையும் நிமிர்ந்து பாராது தான் உண்டு தன் ஹெட்போன் உண்டு என்று பாரிஸ் வந்து சேரும் வரை அந்த ஒரு மணி நேரமும் தனி உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் ஐயோ எப்படி இருந்த என்ன இப்படி தனியா சிரிச்சு வெக்கப்பட வச்சுட்டாலே சோனி இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இருக்கடி உனக்கு சென்னைக்கு வந்து கவனிச்சுக்கிறேன் உன்ன திட்டுவதாக எண்ணிக்கொண்டு கொஞ்சி கொண்டிருந்தான் அவனுடைய சோனியை விமானம் தரை ஏறியதுமே மனமே இல்லாமல் தான் ஹெட்ஃபோனை கழட்டி விட்டு அடுத்ததாக பாரிஸிலிருந்து துபாய் வரை செல்லும் விமானத்தை பிடிக்க விரைந்தான் ஏய் என்னடா இது ஆச்சரியமா இருக்கு ஆர்வி சார் நமக்கு முன்னாடி வந்து போர்டிங் கேட்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ராகுலுடன் வந்த சவுண்ட் என்ஜினியர்கள் இருவரும் கூட வாயை பிளந்தனர் எப்பொழுதும் ஆறு அமர ஏர்போர்ட்டை ஒரு முறை வலம் வந்து பிசினஸ் கிளாஸுக்கான லக்ஸுரி லவுஞ்சில் உள்ள பாரில் சற்று நேரம் இலைப்பாரி விட்டு கடைசி ஆளாக விமானத்தில் ஏறுபவன் இன்று விரைவாக செக்கிங் முடித்து துபாய் செல்வதற்கான விமானத்தில் முதல் ஆளாக ஏரியும் அமர்ந்து விட்டான் ராகுலுடன் வந்திருந்த சவுண்ட் என்ஜினியர்கள் இருவரும் எக்கனாமிக் கிளாஸ் சென்றுவிட பிசினஸ் கிளாஸில் தன்னுடைய சீட் வரை வந்து வழிகாட்டிய ஏர் ஹோஸ்டஸுக்கு முகத்தை கூட பார்க்காமல் ஒரு நன்றியை அவசர கதியில் உரைத்தவன் விரைவாக ஹெட்போனை மாட்டி தன் கண்ணை மூடி சாய்ந்து அமர்ந்து விட்டான் முகத்தை கூட பார்க்காமல் கண்மூடி கொள்பவனை ஒரு ஆச்சரிய பார்வை பார்த்துவிட்டு நகர்ந்தால் அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸ் பெண் எதையும் கவனிக்கும் மனநிலையில் ராகுல் இல்லை அவன் அவனுடைய சோனியுடன் ஐக்கியமாக இருந்தான் தனி உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தவனை கலைத்தது ஏர் ஹோஸ்டஸின் குரல் சற்று எரிச்சல் மிகுந்த முகத்தோடு நிமிர்ந்து பார்க்க அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸின் நெற்றியில் துப்பாக்கி முனையை வைத்து அழுத்தியவாறு அவள் கூடவே மற்றொருவனும் நின்றிருந்தான் அதிர்ந்து போய் எழுந்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அன்று அந்த பிசினஸ் கிளாஸில் ராகுலோடு சேர்த்து வெறும் நால்வர் மட்டுமே இருந்தனர் நால்வரையும் எக்கனாமிக் கிளாஸுக்கு மாறு மாறு உறக்க கத்தினான் துப்பாக்கி ஏந்திருந்தவன் அதிர்ந்தாலும் எதுவும் பேச செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில் அவன் கட்டளைக்கு உட்பட்டு நால்வரும் எக்கனாமிக் கிளாஸுக்கு சென்றார்கள் பயணிகள் அனைவரும் திகிலோடு அந்த நபரை பார்த்திருக்க அவனோ அங்கிருந்த போன் மூலம் பைலட்டுக்கு கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருந்தான் ஒரு தீவிரவாத அமைப்பின் பெயரை சொல்லி தன்னை அந்த அமைப்பின் தொண்டனாக அறிவித்துக் கொண்டவன் விமானத்தை பாரிசின் ஈஃபில் டவரின் மீது மோதி வெடிக்க செய்ய போவதாக கூக்குரலிட்டான் பயணிகள் மற்றும் விமான பணியாளர் குழுவோடு சேர்த்து மொத்தம் நூற்றி நாற்பது பேரின் உயிரும் இப்பொழுது ஊசலாடி கொண்டிருந்தது பிரான்ஸ் மட்டுமல்லாது அமெரிக்கா இந்தியா ரஷ்யா ஜப்பான் என்று பல்வேறு நாட்டை சார்ந்தவர்களும் அந்த விமானத்தில் இருந்தார்கள் விமானம் இன்னும் பறக்க தொடங்கி இருக்கவில்லை விமானம் புடுப்படுவதற்கான அனைத்து விதிமுறைகளும் முடித்து விமானம் ஓடு பாதையில் ஓட துவங்கிய பொழுதே அந்த நபர் துப்பாக்கியோடு எழுந்துவிட்டிருந்தான் உடனடியாக பைலட்டுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததால் அவர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவலை தெரிவித்துவிட்டு இன்னும் ஓடு பாதையில்தான் விமானத்தை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தார் உடனடியாக பிரான்ஸ் நாட்டின் தீவிரவாத தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையான ஜிஐஜிஎன் பாரிஸ் விமான நிலையத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் கொண்டது அந்த நேரம் விமான நிலையத்தில் இருந்த மற்ற விமானங்கள் அனைத்தும் சர் சர் என்று உயிரை எழும்பி பறக்க தொடங்கின அந்த விமான நிலையத்தில் தரை இறங்க வேண்டிய மற்ற விமானங்கள் வேறு விமான நிலையத்திற்கு மாற்றிவிடப்பட்டன முதலில் ஓடு பாதையை சுற்றி வந்த கடத்தப்பட்ட விமானம் இப்பொழுது ஒரு இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது வெளியில் இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் எந்த தகவலும் தெரியவில்லை விமானத்திற்குள் எத்தனை தீவிரவாதிகள் இருக்கிறார்கள் கைவசம் எவ்வகையான ஆயுதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று எந்த விவரமும் தெரியாத நிலையில் எந்த முயற்சியையும் மேற்கொள்ள ஜிஐஜிஎன் விரும்பவில்லை விமானத்திற்குள் பிரான்ஸ் மட்டுமல்ல உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு நாடுகளை சார்ந்த மக்கள் சிக்கிக் கொண்டிருப்பதால் இது சர்வதேச பிரச்சனையாக பார்க்கப்பட்டது காவல்துறையை சார்ந்த மனநல ஆலோசனை வழங்குபவர்கள் வரவைக்கப்பட்டு அவர்கள் மூலம் உள்ளே கடத்தலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது விமானத்திற்குள் இருக்கும் யாரிடமாவது பேசிவிட முடியுமா என்று ஜிஐஜிஎன் வெகுவாக முயற்சித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் அது அதற்குள் இந்த நிகழ்வை உலகுக்கே தெரியப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பை மீடியா கையில் எடுத்துக்கொண்டது உலகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நியூஸ் சேனலிலும் இதுதான் இப்பொழுது தலைப்பு செய்தியாக இருந்தது நேரம் மதியத்தை கடந்து மாலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது மயங்கி சரிந்த அமிர்தாவை கவனிக்கும் பொறுப்பை ஒரு மருத்துவராக இருந்து வாசகி ஏற்றுக்கொள்ள தீப்தி சத்தியவதியை தாங்கிக் கொண்டாள் கடவுளே இப்பதானு சொன்ன இந்த சிரிப்பு உன் முகத்துல நிலைச்சிருக்கணுமானு அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிடுச்சே பாவி நானே கண்ணு வச்சிட்டேனே என்று விடாத அழுது புலம்பிக் கொண்டிருந்தார் சத்தியவதி மயக்கம் தெளிந்த பிறகும் எங்கோ வெறித்த பார்வையுடன் இறுக்கமாக அமர்ந்திருந்தாள் அமிர்தவர்ஷினி அவள் மனம் முழுக்க ரவி 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 என்று ஓயாத அரற்றி கொண்டிருந்தது உடனே பாரிஸ் செல்வதற்
இந்த வக்கீல் நோட்டீஸ்ல இருக்கிறத வச்சு பார்த்தா அப்போ நிலா அமிர்தாவோட குழந்தை இல்லையா நித்யாவோட குழந்தையா இது எதுக்கு இந்த பொண்ணு இத்தனை நாளா சொல்லாம மறைச்சது வெறும் கேள்விகள் மட்டுமே மனதில் படையெடுக்க விடை தெரியாமல் தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டான் கௌஷிக் இப்போ நான் இந்த விஷயத்த பாக்கிறதா இல்ல ராகுல தேடி பாரிஸ் போறதா பாரிஸ் போனாலும் இது உடனே முடியிற காரியமா இந்த நோட்டீஸ்ல வேற ஒரு வாரம் தானே டைம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள நான் திரும்ப வர முடியலன்னா அப்போ நிலாவோட கதி ராகுல் வந்து இதை எப்படி நீ நடக்க விட்டேன்னு கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்றது தனக்குள்ளேயே போட்டு கௌஷிக் குழம்பி கொண்டிருந்த நேரம் ஆபத் பாந்தவனாக வந்து சேர்ந்தார் ருத்ரமூர்த்தி மாப்பிள்ள என்ன ஆச்சு பாரிஸ் கிளம்புறேன்னு சொன்னீங்க இப்போ இப்படி உட்காந்துருக்கீங்க நீங்களே இப்படி இடிஞ்சு போகலாமா கவலைப்படாதீங்க மாப்பிள்ள ராகுலுக்கு ஒன்னும் ஆகாது சொல்லி அவரிடம் அந்த வக்கீல் நோட்டீஸை எடுத்து நீட்டினான் கௌஷிக் அப்போ நிலா அமிர்தாவோட குழந்தை இல்லையா இதுல போட்டிருக்கிற நித்திய வர்ஷினி யாரு படித்து பார்த்து விட்டு கேட்டார் ருத்ரமூர்த்தி நித்யா அமிர்தாவோட அக்கா மாமா இந்த பொண்ணு எதுக்காக எங்க கிட்ட இந்த விஷயத்த மறைச்சானே தெரியல மாமா அக்கா குழந்தைய தான் குழந்தையா நினைக்கிறதுல ஒண்ணு தப்பு இல்லையே மாப்பிள்ள சரி இப்ப இந்த விஷயத்த விடுங்க இப்ப இது முக்கியம் இல்ல நீங்க பாரிஸ் கிளம்புற வழிய பாருங்க எப்படி மாமா அந்த நோட்டீஸ்ல ஒரு வாரம் டைம் தானே கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ள எங்களால திரும்பி வர முடியலன்னா நிலாவுக்கு ஏதாவது தப்பா நடந்துட்டா ராகுலுக்கு நான் பதில் சொல்லுவேன் வக்கீல்னு நான் ஒருத்தன் எதுக்கு மாப்பிள்ள இருக்கேன் இந்த நோட்டீஸ் விவகாரம் ஏன் பொறுப்பு நீங்க திரும்பி வர்ற வரைக்கும் நிலாவுக்கோ அமிர்தாவுக்கோ எதுவும் ஆகாம நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க முதல்ல பாரிஸ் கிளம்புற வழிய பாருங்க நம்ம ஆளுங்க யாராவது ஒருத்தர் அங்க இருந்தாதான் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் நீங்க தைரியமா போயிட்டு ராகுல் தம்பியோட திரும்பி வாங்க மாப்பிள்ள மற்றது எல்லாம் அதுக்கப்புறம் பாத்துக்குவோம் வெகுவாக தயங்கிய கௌஷிக்கை பேசி பேசியே சம்மதிக்க வைத்து பாரிஸுக்கு அனுப்பி வைத்தார் ருத்ரமூர்த்தி மறுநாள் அதிகாலையில் கௌஷிக் கிளம்பி இருக்க அதற்குள் தொலைக்காட்சியின் உபயத்தால் விபரம் அறிந்து ஒவ்வொருவராக ராகுல் இல்லத்தை நோக்கி வர தொடங்கினர் சொல் பொறுக்காத சோளக்கிளி வம்சத்தவளை சொற்களாலேயே ஆறுதல் என்ற பெயரில் பந்தாடி விட்டனர் பசி மறந்து தூக்க மறந்து பூஜை அறையை கதி என்று கிடந்தால் அமிர்தா குழந்தைகள் இருவரும் நடப்பது எதுவும் புரியாமல் வீட்டில் நிலவும் இருக்கத்திற்கு காரணமும் புரியாமல் தீப்தியிடம் இருந்தனர் இப்பொழுது ஜிஐஜியின் அதிகாரிகள் தீவிரவாதியுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் சென்ற வருடம் இதே தேதியில் தான் அவர்களுடைய தீவிரவாத அமைப்பின் முக்கிய பொறுப்பில் இருந்த ஒருவரை பிரான்ஸ் அரசாங்கம் சுட்டுக் கொன்றதாகவும் அதற்கு பழித்தீர்க்கவே இந்த விமான கடத்தல் என கூறி கொக்கரித்தான் அந்த தீவிரவாதி சரியாக அந்த சம்பவம் நடைபெற்ற அதே நேரத்தில் தான் இந்த விமானத்தை ஈஃபில் டவரில் மோதி வெடிக்க வைக்க போவதாகவும் அந்த நேரம் வருவதற்குத்தான் காத்திருப்பதாகவும் நாளை மதியம் சரியாக மூன்று மணி அளவில் இந்த விமானம் வெடித்தே தீரும் என்று சவால் விட்டான் விமானத்திற்குள் அத்தனை பயணிகள் இருந்த பொழுதும் அவனை ஒருவராலும் நெருங்க முடியவில்லை அதற்கு காரணம் முன்பு அவன் கையில் இடம்பெற்றிருந்த துப்பாக்கி இப்பொழுது ஒரு ரிமோட்டாக மாறியிருந்தது தன் வயிற்றை சுற்றி பாம் வைத்திருப்பதாகவும் யாராவது தனக்கு எதிராக எதையாவது செய்ய நினைத்தால் கூட அந்த ரிமோட்டை இயக்கி அப்பொழுதே மொத்த விமானத்தையும் வெடிக்க வைத்து விடுவதாக மிரட்டி வைத்திருந்தான் அவன் எனவே அமைதியாக இருப்பதை தவிர வேறு வழி யாருக்கும் இருக்கவில்லை அப்பொழுது அவனின் தாயாரை அழைத்து வந்து அவனுடன் பேச வைத்தார்கள் காவல்துறையினர் தாயார் மட்டுமல்லாமல் மத போதகர்கள் கவுன்சிலிங் அளிப்பவர்கள் என்று மாற்றி மாற்றி யாரையாவது அவனுடன் பேச வைத்த வண்ணம் இருந்தது காவல்துறை பிரான்ஸ் அரசாங்கம் இதை தவிர அவன் வேறு எந்த கோரிக்கை வைத்தாலும் அதை நிறைவேற்றி தருவதாக வாக்குறுதி அளித்தது எனவே பேச்சுவார்த்தை ஒரு முடிவில்லாமல் நீண்டு கொண்டே இருந்தது அதுவரையிலும் அதாவது முழுதாக ஒரு நாள் கடந்த பிறகும் விமானமும் கிளப்பப்படாமல் அங்கேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது முடிவாக முப்பது மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு ஒரு வழியாக பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக முடிவடைந்தது தீவிரவாதி சரணடைய ஒப்புக்கொண்டு விட அதன் பிறகு காரியங்கள் மலமல வென்று நடந்தேறின ஜிஐஜியின் அதிகாரிகள் பலத்த பாதுகாப்போடு விமானத்தை முற்றுகையிட்டு முதலில் பயணிகள் ஒவ்வொருவராக வெளியேற்றிய பின் உள்ளே நுழைந்து தீவிரவாதியை கைது செய்தனர் அனைத்து முறைப்பாடுகளும் முடிந்து ராகுல் வெளிவரதற்கும் கௌஷிக் பாரிஸ் வந்து சேர்வதற்கும் சரியாக இருந்தது திட்டமிடப்படாத பயணமாகையால் கௌஷிக்கின் பயண நேரம் சற்று கூடுதலாக அமைந்துவிட்டது ஒரு வழியாக நண்பனை முழுதாக கண்ணால் பார்த்த பிறகே நிம்மதியாக மூச்சுவிட முடிந்தது கௌஷிக் இருக்கு ராகுலுக்கு கௌஷிக் குடிய இறுகிய அணைப்பும் குலுங்கிய முதுகும் சொன்னது அவனுடைய இத்தனை நேர பரித்தவைப்பை அவனும் கௌஷிக்கை இறுக அணைத்துக் கொண்டான் டே கௌஷிக் என்னடா இது சின்ன பிள்ளை மாதிரி அதான் ஒன்னு ஆகலல்ல விடுடா ரொம்ப பயந்து போயிட்டேன் ராகுல் சொல்லிவிட்டு மீண்டுமாக இறுக அணைத்துக் கொண்டான் கௌஷிக் அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களை எல்லாம் நிம்மதியா இருக்க விட்டுட்டு போயிடுவனாடானா இன்னும் என்கிட்ட நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு பட வேண்டி இருக்கு கௌஷிக்கை இலகுவாக்கம் போரட்டு கேலியில் இறங்கினான் ராகுல் அவன் வயிற்றிலேயே குத்திய க
நான் என்னடா பண்ண முடியும் அவன் கையில் கன் வேற வச்சிருந்தான்டா பத்தாததுக்கு உடம்புல எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வச்சிருக்கிறதா சொன்னான் நம்ம ஹீரோயிசத்தை காட்டி அவன் ஏதாவது ஏடாக்குடமாக பண்ணிட்டா அதான் கொஞ்சம் அடுக்கியே வாசிக்க வேண்டியதாக போச்சு நீ எல்லாம் பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்னு வெளியில் சொல்லிடாத நான் எப்படா அப்படி சொன்னேன் சரி அப்படியே இருந்தாலும் மியூசிக் டேரக்டருக்கும் இப்போ நடந்த விஷயத்துக்கும் என்னடா சம்மந்தம் விளங்கவே இல்லை ராகுலுக்கு நம்ம ராமராஜன் சார் ஒரு பாட்டு பாடி அவ்வளோ பெரிய காலமாட்டையே அடக்கிட்டாரு ஒன்னால ஒரு பாட்டு பாடி அந்த டெரரிஸ்டா இருக்க முடியாதாடா அப்புறம் என்ன நீ மியூசிக் டேரக்டர் சொல்லு விவரமாக ராகுலை விட்டு நான் கடி தள்ளி நின்று கொண்டே கேட்டான் கௌஷிக் இவ்வளோ தள்ளி நின்னா எப்படி பதில் சொல்றது கொஞ்சம் கிட்டவா தெளிவா சொல்றேன் ஐ அதுக்கு வேற ஆளை பாருடா எதுவா இருந்தாலும் அங்கிருந்தே சொல்லு என் கையில மாட்டாமிய போயிட போற அப்ப இருக்கு உனக்கு சரி அமிர்தா எப்படி இருக்காடா ரொம்ப பயந்துட்டாளா குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க சத்தியமா எப்படி இருக்காங்க ராகுல் கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்க நீ இல்லாம எப்படிடா நாங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்க முடியும் இந்தா நீ முதல்ல அமிர்தா கிட்ட பேசு என்று கூறி தன் அலைபேசியை ராகுலிடம் கொடுத்தான் கௌஷிக் ராகுல் சற்று தள்ளி சென்று அமிர்தாவிடம் பேச அழுகை சந்தோஷம் நிம்மதி ஆஸ்வாசம் என்று பல்வேறு உணர்ச்சிகளை காட்டும் ராகுலின் முகத்தையே ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் பார்த்திருந்தான் கௌஷிக் நண்பர்கள் இருவரும் இப்படியே கேலியும் கிண்டலுமாக பேசிக்கொண்டே இந்தியா வந்து சேர்ந்த பொழுது ராகுல் கிளம்பிய தினத்திலிருந்து முழுதாக மூன்று நாட்கள் முடிந்து போயிருந்தது நிலா பற்றிய விபரத்தை வீட்டுக்கு போனதும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணிய கௌஷிக் அது குறித்து ராகுலிடம் எதுவும் சொல்லவில்லை நேரம் நள்ளிரவை தாண்டி இருந்தது ராகுலை வரவேற்பதற்காக குழந்தைகள் உட்பட அனைவருமே வாசலில் காத்திருந்தார்கள் ராகுல் வந்ததும் அவனை அமிர்தா குழந்தைகளோடு நிற்க வைத்து ஆரத்தி எடுத்த பிறகே உள்ளே விட்டார் சத்தியவதி அவர்களுக்கு ஆனந்த கண்ணீரின் பொருள் உணர்ந்த நாள் அன்று ஒரு வழியாக இந்த மூன்று நாள் கதையை பேசி முடித்த போது அதிகாலை ஆகிவிட்டிருந்தது குழந்தைகள் இருவருமே ராகுலின் மடியிலேயே உறங்கி போயிருக்க ராகுல் கொஞ்ச நேரமாவது ரெஸ்ட் எடுப்பா விடியவே போகுது எல்லாரும் கொஞ்ச நேரமாவது தூங்குவோம் என்று கூறி சத்தியவதி அனைவரையும் கிளப்பிவிட்டார் குழந்தை நிலாவை தூக்க போன அமிர்தாவை தடுத்த தீப்தி எதுக்கு இப்போ அவளை தூக்குற சந்தோஷிய நிலாவை நான் பார்த்துக்கிற நீ போய் கொஞ்ச நேரம் ராகுல் அண்ணா கூட இரு அதுதான் உனக்கு இப்போ தேவை மூணு நாளா நீ பட்ட பாடி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அமிர்தா ரகசிய குரலில் அமிர்தாவின் காதில் கூறிவிட்டு ராகுல் அண்ணா போங்கண்ணா போய் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க கூட்டிட்டு போ அமிர்தா என்று ராகுலிடம் உறக்க பேசி முடித்தாள் மாடியில் தங்களது அறைக்கு வந்து கதவை மூடிய அடுத்த நொடி அமிர்தா தாவி சென்று ராகுலை அணைத்துக் கொண்டாள் இதுவரையில் அவள் அடுக்கி வைத்திருந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் கட்டவிழ்த்து கொண்டது ரவி ரவி என்று அவளது உதடுகள் இரண்டும் ஓயாது உச்சரித்த வண்ணம் இருந்தது கண்களும் கைகளும் அவனது தலை முதல் பாதம் வரை வருடியபடியே அவனது நலனை உறுதி செய்து கொண்டிருந்தது வர்ஷு ரிலாக்ஸ்டா எனக்கு ஒன்னும் ஆகலடா ரொம்ப பயந்துட்டியா சாரிடா கண்ணம்மா அவள் கலைந்து கூந்தல் ஒதுக்கி கண்ணீர் துடைத்து மீண்டும் இறுக அணைத்து கொண்டான் மெல்லிசைக்காரன் அவன் கண்களுமே கலங்கித்தான் போனது சரியாக அவன் தோல் உயரத்துக்கு தான் இருந்தால் பாவை கண்ணீரோடு கணவனை நிமிர்ந்து பார்த்து இரு கைகளையும் நீட்டி தன்னை தூக்கி கொள்ளுமாறு தலையசைத்து கூற பூ போல அள்ளிக்கொண்டான் பூவையை அவன் நெற்றி கண்ணம் என்று மாறி மாறி அவன் முகம் முழுக்க முத்தத்தால் அபிஷேகம் செய்தால் அவளின் இந்த அதிரடி தாக்குதலில் முதலில் கொஞ்சம் திணறி போனாலும் அந்த முத்தாபிஷேகம் இதழ்களை வந்து சேர்ந்த பொழுது அப்பணியை தனதாக்கி கொண்டவன் அதன் பிறகு மொத்தமாக வேறாகி போனான் அவளை தன்னுள் சுருட்டி கொண்டான் இதுவரை தொட்டில் தாளாட்டு பாடிக்கொண்டிருந்தவள் இப்பொழுது கட்டில் தாளாட்டு பாடிக்கொண்டிருந்தாள் எப்போதும் அவளது தாளாட்டில் மயங்கி போகிறவன் இப்பொழுதும் ஆதியோடு அந்தமாய் மொத்தமாய் மயங்கி போய் அவளுள் நிறைந்து கொண்டிருந்தான் காலமென்ற தேரே ஆடிடாமல் நெல்லு இக்கணத்தை போலே இன்பம் இது சொல்லு காண்பவை யாவரும் சொர்க்கமே தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது தமிழ்நாடு ஆந்திரா எல்லையில் அமைந்துள்ள சிம்மவரம் என்ற ஊரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது ராகுலுடைய வாகனம் சிம்மவரம் ஜீவாவின் சொந்த ஊர் ராகுலின் கைகளில் பறந்து கொண்டிருந்தது அந்த கார் அவ்வளவு வேகம் எப்பொழுதும் ராகுல் வேகத்தை விரும்புவந்தான் அவன் வேகத்திற்கு அவனுடைய கோர்வெட் சாட்சி ஆனால் எவ்வளவு வேகம் இருந்தாலும் அதில் ஒரு கவனம் இருக்கும் தாளம் தப்பாத நிதானம் இருக்கும் இப்படி கண்முனித்தனமாக இன்றுமே வாகனத்தை விரட்டியதில்லை ராகுல் ரவிவர்மன் இன்றைய அவனுடைய வேகத்திற்கு காரணம் அவனுடைய குட்டி தேவதை நெருஞ்சலா காரின் வேகத்திலேயே அவன் இதயமும் மத்தளம் கொட்டி கொண்டிருந்தது வக்கீல் நோட்டீஸ் குறித்த விபரம் அறிந்தவுடன் முதலில் பேசி தீர்க்கவே முடிவு செய்தான் ராகுல் ருத்ரமூர்த்தியும் கூட ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்து அதைத்தான் வலியுறுத்தினார் முதலில் தங்களிடம் பணம் வாங்கிய அந்த ஜீவாவின் சித்தப்பாவை தான் தேடிப்படுத்தான் கௌஷிக் அலைபேசி மூலமாக அந்த மனிதரிடம் தான் இப்பிரச்சனையை தீர்க்க முதலில் வழி கேட்கப்பட்டது அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று ருத்ரமூர்த்தி வினவியதால் வந்த எண்ணம் அது
வாங்கின காசை திருப்பி தர போறீங்களா நக்கலாக கேட்டான் கௌஷிக் போன் லவுட் ஸ்பீக்கர் மோடில் இருந்ததால் ராகுல் அமிர்தா கௌஷிக் ருத்ரமூர்த்தி நால்வருமே அவர் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தார்கள் கௌஷிக் நீ சும்மா இரு என்று கௌஷிக்கை அடக்கிய ராகுல் நில பாவோ சின்ன குழந்த அவளுக்கு அமிர்தாவையும் எங்களை தவிர வேறு யாரையும் தெரியாது திடுதுப்புனு வந்து நான் தான் தாத்தா நான் தான் வளர்த்துக்கிறேன்னு சொன்னா குழந்தை என்ன பண்ணுவா பாவோ அவளை பொறுத்தவரை அவர் புது மனுஷன் தானே பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க தன்னிலே மறந்து அவரிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தான் மெல்லிசைக்காரன் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கேன் அது பத்தலையா இன்னும் நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் நான் கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் உங்க அண்ணன் கிட்ட பேசி பாருங்க அமர்தாவின் மறுப்பையும் முறைப்பையும் கூட கண்டுகொள்ளாமல் அவரிடம் பேசி கொண்டிருந்தான் நீங்க எத்தனை கோடி கொட்டி கொடுத்தாலும் அதை அனுபவிக்க நான் உயிரோட இருக்கணும் இல்ல ஆள விடுங்க சாமி நீங்களாச்சு எங்க அண்ணனாச்சு நீங்களே நேரடியா பேசிக்கோங்க இதுக்கு மேல எனக்கு போன் எல்லாம் பண்ணாதீங்க என்று ஈவ இறக்கமின்றி கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தும் விட்டார் ஒன்னா ரெண்டா முழுசா பத்து கோடி வாங்கிட்டு எப்படி பேசுறான் பத்தியா இவனை எல்லாம் பற்களை கடித்து கொண்டு மீண்டும் கௌஷிக் அவருக்கு அழைப்பெடுக்க பார்க்க விடு கௌஷிக் இனிமே நீ எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாலும் அந்தாலும் போன் எடுக்க மாட்டான் நாம அந்த ஜீவோட அப்பா கிட்டயே பேசிடுவோம் ராகுல் சொல்ல உம் ஆனா அவர் காண்டாக்ட் நம்பர் என்று கௌஷிக் யோசனையோடு அந்த வக்கீல் நோட்டீஸை பார்த்தான் நான் பேசலாம்னு சொன்னது போன்ல இல்ல நேர்ல நானே போற அதுவும் இப்பவே கிளம்புற என்று சொல்லிவிட்டு கையோடு கிளம்பியும் விட்டான் ராகுல் ராகுல் இப்பதானையா ஒரு கண்டத்துல இருந்து தப்பி வந்திருக்க மறுபடியும் ஆபத்தை தேடி போறேங்கிறியே நீ இன்னும் பயண கலைப்பு தீர கூட தூங்கலையே அதுக்குள்ள எதுக்கு பாங்க போகணும் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம கோர்ட்ல வச்சே பாத்துக்கலாம்பா என்று சத்தியவதி புலம்புவதையோ அமிர்தாவின் கெஞ்சலையோ எதையுமே காதல் வாங்கி கொள்ளவே இல்லை ராகுல் அவன் மனம் முழுக்க குழந்தை நிலாவை பற்றி மட்டுமே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தது என்ன ஆனாலும் சரி உயிரே போனாலும் நிலாவை அவர்களிடம் தரவே மாட்டேன் என்று மனதோடு உரு போட்டுக்கொண்டே இருந்தான் ராகுல் கிளம்பவும் கௌஷிக்கும் உடன் கிளம்பினான் அவ்வளவு தூரம் ராகுலை தனியே அனுப்பி வைக்க அவன் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை கல்யாண தேதியை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு இவ்வளவு தூரம் போக கூடாதுப்பா என்ற அனைவரின் கருத்தையும் கௌஷிக்கும் காது கொடுத்து கேட்கவில்லை நண்பர்கள் இருவரும் ஒரே பிடிவாதமாக நின்று கிளம்பி விட்டார்கள் டிரைவரை கூட தவிர்த்து விட்டு தானே காரை கிளப்பினான் ராகுல் ரவிவர்மன் கார் வீட்டிலிருந்து கிளம்பிய வேகத்திலேயே அவனுடைய ரவுதிரம் தெரிந்தது இப்பொழுது நண்பர்கள் இருவரும் சிம்மவரத்திற்குள் நுழைந்திருந்தார்கள் உடனடியாக ஜீவாவின் தந்தையை தொடர்பு கொள்ள முதலில் அவர்களுடைய ரைஸ் மில்லில் வந்து பார்க்குமாறு சொல்லப்பட்டது ரைஸ் மில்லை சென்றடைய ஐயா இங்கே இல்லையே கரும்பு காட்டுக்கு போயிட்டாங்க என்று பதில் வந்தது கரும்பு காட்டுக்கும் சென்று பார்க்க வயக்காட்டுல இருப்பாங்க என்று பதில் வந்தது வயக்காட்டிலிருந்து தென்னந்தோப்புக்கும் அதன் பிறகு மாந்தோப்புக்கும் அழைக்கழிக்கப்பட்டு பின் கொடோனுக்கு செல்லுமாறு கொல்லப்பட்டது இப்படியே அந்த ஊரையே முழுக்க சுற்றி வந்த பிறகு ஐயா உங்களை வீட்டுல வந்து பார்க்க சொன்னாங்க என்று ஒருவன் இவர்களை தேடி வந்து அழைத்து சென்றான் என்னடா இது பார்க்கறதுக்கே இப்படி அலைய விடுறாங்க கலைத்து போனான் கௌஷிக் வேணும்னு தான் பண்றாங்க அலைக்கழிச்ச மாதிரி ஆச்சு பாத்தியா இந்த ஊர்ல நான் தான் பெரிய ஆளுன்னு காமிச்ச மாதிரி ஆச்சு அதுக்குதான் இவ்வளவோ இவங்களோட அந்த ஐயாவுக்கு அதான் ஜீவாவோட அப்பாவுக்கு நம்ம வந்திருக்கிற விஷயம் எப்பவோ தெரிஞ்சிருக்கு அவர் உத்தரவுப்படிதான் இதெல்லாம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் வீட்லயாவது பார்க்க முடியுதான்னு ஒரு பெருமூச்சுடன் காரை ஜீவாவின் வீட்டை நோக்கி செலுத்தினான் ராகுல் அதற்கு மேலும் அவர்களை அலைக்கழிக்காமல் வீட்டில் வைத்து அவர்களை அமர்த்தலாக எதிர்கொண்டார் ஜீவாவின் தந்தை மலையமான் சக்கரவர்த்தி பேரில் கூட ஜாதியை சேர்த்து வைத்திருந்தார் தம்பி ரெண்டு பேரும் யாரு என்ன விஷயமா எங்களை பார்க்க இம்புட்டு தொலைவு வந்திருக்கீங்க தெரியாததை போலவே வினவினார் வீட்டிற்குள் வந்தவர்களை அமரவும் விடாமல் கேள்வியை தொடுத்திருந்தார் சார் அந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் விஷயமா கௌஷிக் ஆரம்பிக்கும் போதே கை நீட்டி தடுத்து விட்டு சுத்த கூறு கட்ட பயல்களா இருப்பீங்க போல முதல்ல நீங்க யாரு இன்னொருன்னு சொல்லுங்க அப்புறம் விஷயத்துக்கு வாங்க நக்கல் தெரித்தது அவர் குரலில் இப்பொழுது ராகுலை தொடர்ந்தான் ஐயா என் பேரு ராகுல் ரவிவர்மன் இசையமைப்பாளரா இருக்க ஓ கூத்தாடி கூட்டமா ராகுல் இழுத்து வைத்த பொறுமையுடன் பேசிக் கொண்டிருக்க அந்த மனிதரோ அதை விரட்ட முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கியிருந்தார் நான் கூத்தாடி கூட்டமா இல்லையாங்கறத பத்தி நான் பேச இங்க வரல நான் பேச வந்தது உங்க பேத்தி நெருஞ்சலாவை பத்தி ராகுல் சொல்ல பதட்டமாக காதை நீவி விட்டு கொண்டே என்ன சொன்னீங்க என்று கேட்டார் அந்த பெரிய மனிதர் உங்க பையன் ஜீவாவோட குழந்தைய பத்தி பேச வந்திருக்கேன்னு சொன்ன உறக்க கூறினான் ராகுல் இந்தா இப்ப சொல்லிப்பிட்டீங்கல்ல உங்க புல்ல ஜீவாவோட புல்லனு கேட்கும் போதே ஏதோ அசிங்கத்தை மிதிச்ச மாதிரி அறுவறுப்பா இருக்கு சொல்லிவிட்டு முகத்தையும் வெறு சுழித்து கொண்டார் ஆமா ஜீவா என் மகந்தா என்னோட வாரிசு என்னோட ஜாதி ஆனா அவ வாரிசு ஏன் ஜாதி இல்லையே இருந்திருந்து இப்படி ஒரு ஒழுக்கம் கெட்ட புள்ளையில பெத்து வச்சிருக்க
நீங்க இப்ப பேசுறதுக்கும் அந்த நோட்டீஸ்ல இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையே ராகுல் கேட்க யார் ராய்வ பின்ன உண்மையை சொல்லியா வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்ப முடியும் நக்கல் சிரிப்போடு அவர் சொல்ல கூட இருந்த கூட்டம் கை கொட்டி சிரித்தது இவ்வளவு வெறுப்பு இருக்கவர் எதுக்கு குழந்தைய கேட்கறீங்க புரியவில்லை ராகுலுக்கு அதுவா எங்க ஊர்ல தண்ணி பஞ்சம் ஜாஸ்தி அங்கங்க தண்ணி கோசரம் போர்வெல் போட்டுருவானுங்க ஆனா தண்ணி வரலன்னா அதை மூட மாட்டானுங்க இப்ப என்னடானா அந்த குழி எல்லாம் காவு கேக்குது அதுக்குதான் அந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் இப்ப புரிஞ்சுதா சொல்லும் பொழுதே கொடூரமாக மாறி இருந்தது அவர் முகம் அவர் சொல்லி முடித்ததுதான் தாமதம் ராகுல் பாய்ந்து சென்று அவர் சட்டை பிடித்து விட்டான் அந்த மனிதரின் அடிப்பொடிகள் எல்லாம் ராகுல் மீது பாய அந்த இடமே ரணகலமாகி போனது ஒரு வழியாக ராகுலிடமிருந்து அந்த மனிதரை பெருத்தெடுத்து காப்பாற்றி விட்டு ராகுலை பின்னுக்கு எடுத்து வந்தான் கௌஷிக் சச்ச நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா சின்ன குழந்தையாவ அவளை போய் போர்வில் குழிக்குள்ள யாரோ ஊர் பேர் தெரியாத உங்க குழந்தை தவறி விழுந்துட்டாலே மனசெல்லாம் பதறி போயிடும் நீ என்னடானா உன் சொந்த கௌசக்கின் பிடியிலிருந்து திமிரிக்கொண்டே கத்தினாலும் மறுபடியும் அந்த வார்த்தையை சொல்ல ராகுல் பிரியப்படவில்லை பின் கௌசக்கின் பிடியிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவன் நெற்றியை ஒற்றை கையால் அழுந்த பற்றி கொண்டு கண்மூடி நின்று தன்னை கொஞ்சம் நிதானப்படுத்தி கொண்டான் இப்பொழுது நிதானமாக ஆனால் பொட்டில் அடித்தார் போல் பேச்சு வந்தது ராகுலிடமிருந்து மரியாதையான அழைப்புகளை எல்லாம் கைவிட்டிருந்தான் நீ உன் அம்மா கையால சாப்பிட்டு எத்தனை வருஷம் இருக்கும் இப்ப அப்படி சாப்பிடணும்னு என்னைக்காவது தோணி இருக்கா அவனுக்கு தோணும் கண்டிப்பா தோணும் பொண்டாட்டி பிள்ளை ரெண்டு பேருமே இல்லாம தனி மரமா நிக்கிறீல அப்ப கண்டிப்பா அம்மா நினைப்பு வரும் உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நான் தினம் தினம் என் அம்மா கையால தான் சாப்பிடுறேன் எப்படி தெரியுமா தினமும் ராத்திரி என் மக தான் எனக்கு சாப்பாடு போடுவா ஊட்டி விடுவா வெறும் வெள்ள சாதம் கூட என் மக கைப்பட்டதும் அமிர்தமா மாறி போயிடுவியா சொல்லும் பொழுதே மகளின் நினைவில் முகம் மலர்ந்து போனது ஆமா தலைவலி காய்ச்சல் வந்தா என்ன பண்ணுவ இந்த தடி தாண்டவராயனுங்க பிடிச்சு விடுவானுங்களோ சுத்தி நின்ற ஆட்களை காட்டி பேசியவன் ஒரு ஏழென்ன சரி போடு இன்னும் ஜாஸ்தியாதான் வலிக்கும் ஆனா எனக்கு சின்ன தலைவனாலும் என் மக பதறி போயிடுவா அவ குட்டி கையால நெத்திய தடவி விடுவா பாரு இந்த ஆயுசுக்கும் இனி தலைவலியே வராதுன்னு தோணும் இதெல்லாம் அனுபவிக்க ஒரு குடுப்பின வேணும் சட்டையின் கைப்பகுதியை முழங்கை வரை மடித்து விட்டு கொண்டவன் தீவிரமான முகபாவத்தோடு தொடர்ந்தான் நான் பண்ண தப்பு என்ன தெரியுமா முதல் தப்பு உன்னையும் ஒரு மனுஷனா நினைச்சது ரெண்டாவது பெரிய தப்பு என் பொண்ண என்னோட தேவதைய ஓம் பைத்தின்னு சொன்னது சொன்ன வாயை டெட்டால் ஊத்தி கழுவணும் இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ நிலா ஏன் பொண்ணு ஏன் கூட தான் இருப்பா அவள ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நிமிஷம் ஏன் ஒரு நொடி கூட உன்கிட்ட விட மாட்டேன் உன்னால என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கோ அது கோர்ட்டு கேஸா இருந்தாலும் சரி இல்ல மோதி பாக்குறதா இருந்தாலும் சரி ரெண்டுக்கும் நான் ரெடி கோர்ட்டு கேஸ்னா எத்தனை கோடி வேணும்னாலும் நான் செலவு பண்ண தயார் நீ பத்து வருஷத்துல சம்பாதிக்கிறத நான் ரெண்டே படத்துல சம்பாதிச்சிருவேன் இல்ல ஆளுங்களை விட்டு அடிக்க போறியா தாராளமா அனுப்பிவை நான் நாளைக்கு வரைக்கும் இந்த ஊர்ல தான் இருப்பேன் இந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டவுனில் தான் ரூம் போட்டு தங்கியிருப்பேன் உன்னால் முடிஞ்சதை பார்த்துக்கோ சொல்லிவிட்டு விரு விரு வென்று கௌஷிக்கையும் அழைத்து கொண்டு வெளியேறி விட்டான் ராகுல் புயல் அடித்து ஓய்ந்ததை போல் இருந்தது சிம்ம வரத்திற்குள் நுழைந்து சிம்மம் என்ன கர்ஜித்து விட்டு போயிருந்தான் மெல்லிசைக்காரன் மலையமான் சக்கரவர்த்தி பொத்தென்று இருக்கையில் சரிந்து அமர்ந்து விட அவர் உத்தரவிற்காக அவர் முகத்தை பார்த்தபடி சுற்றி நின்றது அவரது ஜாதி சிம்மவரத்தை ஒட்டியுள்ள ஒரு சிறு நகரத்தில் நண்பர்கள் இருவரும் அறை எடுத்து தங்கியிருந்தார்கள் ராகுலுக்கு கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டி இருந்தது ருத்ரமூர்த்தியிடம் பேசியதில் கோர்ட்ல அவங்க பக்கம் தீர்ப்பாக வாய்ப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ராகுல் தம்பி இத உடைக்கணும்னா அமர்தா சொன்ன அந்த கார் ஆக்சிடென்ட் இவர் பண்ணது தானு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆனா அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல ஆக்சிடென்ட் நடந்த ஊரு இவங்க ஊருன்னு மாத்தி மாத்தி அலைய விடுவாங்க கோர்ட்டை பொறுத்தவர ஒன்னு வேணா பண்ணலாம் கேஸ் இப்போதைக்கு முடிக்க முடியாம இழுத்தடிக்கலாம் அதுக்குள்ள நிலாவுக்கு கொஞ்சம் விவரம் வந்துட்டா அவளை வச்சு அங்க போக விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்ல வைக்கலாம் என்று தெளிவாக சொல்லி இருந்தார் எனவே அந்த விபத்து குறித்து ஏதேனும் தகவல் திரட்ட முடியுமா என்று காவல்துறையிடம் விசாரிக்க வேண்டி இருந்தது அதற்காகத்தான் ராகுல் அங்கு தங்குவதாக முடிவு செய்தது ஓரளவுக்கு தான் வசதி இருந்தது அந்த ஹோட்டல் அறையில் நண்பன் இங்கே எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் இருப்பது கொஞ்சம் பதை பதைப்பாக இருந்தது கௌஷிக்கிற்கு இப்ப எதுக்கடா நீ இங்க தங்க போறதா சொல்லிட்டு வந்த அறைக்குள் குறுக்க மறுக்க நடந்து கொண்டே ராகுலிடம் விளம்பினான் கௌஷிக் அங்கிருந்த சோஃபாவில் வசதியாக அமர்ந்து கொண்டு கை நீட்டி சொம்பல் முறித்தபடி பின்ன நைட்டோட நைட்டா திரும்ப டிரைவ் பண்ண சொல்றியா என்றான் ராகுல் உனக்கு முடியலன்னா நான் டிரைவ் பண்ணிட்டு போறேன் இதுக்கு எதுக்கு இங்க தங்கணும் எனக்கு என்னமோ நம்ம இங்க இருக்கிற சமயம் இவனுங்க ஊர்ல எதுவும் பண்ணிடுவாங்களோன்னு தோணுதுடா அங்க எல்லாம் இவனுங்களால ஒரு மண்ணும் பண்ண முடியாது நீ குட்டி போட்ட பூனை மாதிரி நடந்
சிறிது நேரம் மௌனத்திற்கு பிறகு என்னை பார்த்ததும் நிலா விஷயத்தை பற்றி ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை கௌஷிக் நீ அப்பாவே சொல்லியிருந்தா நம்ம நேராக இங்கேயே வந்திருக்கலாம்ல இதுக்கு தான் சொல்லலை நீ உடனே இங்கே வரணும்னு குதிப்ப அதான் வீட்டுக்கு போனது சொல்லிக்கலாம்னு நினச்சேன் அது இல்லாமல் எனக்கு இன்னொரு பயம் வேற என்ன பயம்டா இல்லை ஏற்கனவே அமிர்தா விஷயத்தில் நீ ரொம்ப குழம்பி போயிருந்த இப்போ அமிர்தாவுக்கு கல்யாணம் ஆகலைங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சா நீ எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவியோன்னு முடிக்காமல் நிறுத்தினான் கௌஷிக் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டியாச்சுடா இப்ப அமிர்தாவை நோ சொன்னாலும் டீனேஜ் பையன் மாதிரி அவ பின்னாடியே கையில ஒரு ரோஜா போட சுத்த நா ரெடி மந்தகாச புன்னகையுடன் சொன்னான் ராகுல் ரவிவர்மன் இது எப்பயில இருந்து அதான்டா நானும் யோசிக்கிறேன் தெரிய மாட்டேங்குது ஆனா அமிர்தா இல்லாம நான் இல்ல அது மட்டும் நல்லாவே தெரியுது அது நல்லா தெரியுதுல்ல அது போது எனக்கு சொல்லியபடியே ராகுலை கட்டி கொண்டான் கௌஷிக் பிறகு நண்பர்கள் இருவரும் ஏதேதோ கதை அளந்தபடியே படுக்கையில் படுத்திருக்க சிறிது நேரத்திலேயே கௌஷிக் தூங்கி போனான் ராகுலும் கண்மூடி கிடந்தான் அமிர்தாவை நினைத்தபடி அன்று காலையில் நடந்தவை அனைத்தும் அவன் மனக்கண் முன் விரிந்தது குளிருக்கு இதமாக நன்றாக இழுத்து போர்த்தி கொண்டு தூங்கும் பொழுது யாராவது போர்வை பிடுங்கி கொண்டால் வறுமை ஒரு கோபம் அத்தகைய உணர்வில் தான் கண் விழுத்து பார்த்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் இத்தனை நேரமும் இவனுள் வாகாக சுருண்டு கொண்டிருந்தவள் தூக்கத்தில் சற்று தள்ளி மறுபுறம் திரும்பி படுத்திருந்தாள் அமிர்தா தள்ளி போகவும் தான் இதுவரை இருந்த சுகம் பறிப்போன உணர்வில் ராகுலுக்கு விழிப்பு வந்திருந்தது ராகுலை பார்த்த மாத்திரத்தில் நிலா பற்றிய கவலையும் கூட சற்று மறந்து போயிருந்தது அமிர்தாவிற்கு அவளுடைய ரவி நல்லபடியாக திரும்ப வந்துவிட்டாலே போதும் இந்த பிரச்சனைகளை எல்லாம் அவன் பார்த்து கொள்வான் என்பது அவளின் அபார நம்பிக்கை மூன்று நாட்களாக இமை மூடாத காரணமா அல்லது நேற்று நடந்த இனிய கூடலினால் வந்த அயற்சியா எதுவோ ஒன்று பெண்ணை தாக்க தன்னை மறந்து துயில் கொண்டிருந்தாள் மீண்டும் அவளை பின்னோடு கட்டி கொண்டான் ராகுல் இவன் அனைப்பை உணர்ந்தவள் மீண்டும் இவன் புறம் திரும்பி தூக்கத்திலேயே ரவி என்றழைத்து மார்போடு ஒட்டி கொண்டாள் வர்ஷு காசினியின் காதலெல்லாம் குரலில் கொண்டு வந்து காதோடு மெல்ல அழைத்தான் ராகுல் ஹம் வெறும் ஹூங்காரம் மட்டுமே பதிலாக வந்தது மணி என்ன தெரியுமா இப்பொழுது அவன் நெஞ்சிலேயே முகத்தை பிரட்டினாள் மணி எட்டாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் இறுக்கி கொண்டே காது கடைத்தான் ராகுல் எட்டா அடித்து படித்து அமிர்தா எழுந்தமர ஏய் ரிலாக்ஸ் எதுக்கு இவ்வளவு அவசரம் ஐயோ ரவி நான் இப்ப கீழே போகலன்னா தீப்தி என்ன கிண்டல் பண்ணியே ஒரு வழி ஆக்கிடுவா பசங்க வேற தேடுவாங்க ரவி சரி போகலாம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் அவன் கொஞ்சம் பேசணும் அமிர்தா என்னவென்பதை போல வெளி உயர்த்தி பார்த்தாள் அமிர்தா ஐயோ இந்த கண்ணு இருக்கே சொல்லிவிட்டு அடக்க மாட்டாமல் அவள் கண்களில் முத்தம் வைத்தான் அமிர்தா வெட்கப்பட்டு தலை கவிழ அவளை இழுத்து தன் மீது போட்டுக்கொண்டான் மனுஷனை பேச விடுறியா நீ நான் என்ன பண்ண அமிர்தா சினிங்களாக வினவ ஏன் நேத்து பண்ணல அது எப்படி எப்படி அவளை போலவே கையை நீட்டை தூக்க சொல்வது போல செய்து காட்ட இன்னும் கொஞ்சம் அவன் மார்போடு புதைந்து கொண்டாள் அமிர்தா வர்ஷு நான் உன்னை கேட்டா கோச்சுக்க மாட்டியே ஹம் மறுப்பாக தலையை சேர்த்தாள் நீலா நம்ம நிலா குட்டி ஓ குழந்தை இல்லையா தயங்கி தயங்கி தான் கேட்க முடிந்தது ராகுலுக்கு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதுக்கு மேலேயும் தெரியாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறியா அவர்கள் இருந்த கோலத்தை சுட்டி காட்டி வினவினான் ராகுல் நித்தியாவோட குழந்தை தலையை கவிழ்ந்து கொண்டே பதில் அளித்தாள் இதை ஏண்டா இத்தனை நாளாக சொல்லலை நான் மறைக்க நினைக்கல ரவி ஆனால் கண்டிப்பாக மறைக்க நினைக்கிற நிலா வேற யாரோட குழந்தையும் கிடையாது அவன் நம்ம குழந்தை நம்ம பொண்ணு இல்லையா ரவி கேட்கும் போதே கண் கலங்கி போனது அமிர்தாவுக்கு நான் நிலாவை தூக்கிட்டு நம்ம ஊருக்கு வந்தப்போ எல்லாரும் என்னென்னமோ பேசினாங்க ஆனால் யாருமே நிலா யாரோட குழந்தைன்னு கேட்கவே இல்லை தெரியுமா நிலாவோட அப்பா யாரு அவன் முற தவறி பிறந்த குழந்தையா இப்படிதான் அவன் சந்தேகமெல்லாம் இருந்துச்சே தவிர நிலா ஏன் குழந்தையா அப்படிங்கிறதுல யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் வரலை எனக்கும் யாருக்கும் விளக்க சொல்ல பிடிக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் நிலாவோட எதிர்காலத்துக்கும் இதுதான் நல்லதுன்னு தோணுச்சு அதான் அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டேன் எனக்கு நிலா நிலாவுக்கு நான் இப்படியே தான் எங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க வாழ போகிறோம்னு நினச்சேன் எங்கள் அம்மா அப்பா ஏதோ பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அதான் எங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்களும் சந்தோஷம் வந்தீங்க நீ அப்படி நினைக்கிற ஆனால் எனக்கு அட்லீஸ்ட் என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி சத்தியமாக சொல்லும் போதாவது சொல்லியிருக்கலாம்ல சொல்லியிருந்தா நானே உனக்கு ஏற்ற மாதிரி வேறு வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுத்துருப்பேன்ல இன்னொரு தடவை இப்படி பேசுங்க நான் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது சுட்டு விரல் நீட்டி எச்சரித்தவளின் விரலை பிடித்து அதற்கு ஒரு முத்தம் வைத்தவன் நான் ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணி ஒரு குழந்தையோட இருந்தவன் என்ன போய் கல்யாணம் பண்றமேனு உனக்கு கொஞ்சம் கூட கஷ்டமா இல்லையா நீங்க இப்படி பேசுறது தான் ரவி கஷ்டமா இருக்கு நீங்க எப்படி இருந்தாலும் சரி எனக்கு என் ரவி தான் வேணும் நீங்க எப்படி இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை அழுத்தி சொல்லி அவன் முகம் பார்த்தாள் எல்லா பொண்ணுங
பசங்களும் அந்த நம்பிக்கையில தானே கல்யாணம் பண்றாங்க இப்போ முக்காவாசி பேரு அந்த ஆசை நிறைவேறிட்டதா பொய்யா நம்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு அந்த பொய்யான ஆசையை விட நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் நீங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை கொடுத்தீங்க ஆசையா நம்பிக்கையான வரும்போது எனக்கு நம்பிக்கை தான் ரவி பெருசா தெரியுது நீ என் மேல வச்ச நம்பிக்கைய ஆயுசுக்கும் நான் காப்பாத்துவேன் வருஷம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசியவன் கோழி தன் குஞ்சுகளை அடைக்காத்துக் கொள்வதைப் போல தன்னோட அவளை சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் இப்போ நிலாவுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்திருக்கு இப்போ நான் உங்களை தான் உங்களை மட்டும்தான் நம்புறேன் ரவி என்று சொல்லி தான் அந்த வக்கீல் நோட்டீஸை ராகுலிடம் எடுத்து நீட்டியிருந்தால் அமிர்தா இப்பொழுது நினைக்கும் பொழுது உடம்பெல்லாம் புல்லரித்தார் போல் இருந்தது ராகுல் அமிர்தாவின் நினைவிலேயே மூழ்கி இருக்க காவல் நிலையத்திலிருந்து இன்ஸ்பெக்டர் அவனை அலைபேசியில் அழைத்து பேசினார் ஆனால் அவர் கூறிய விஷயம் நல்லதா கெட்டதா என்று பகுத்தறியத்தான் முடியவில்லை ராகுல்லால் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எழுத்தாளர் சங்கீதாவின் நான் பாடும் கீதாஞ்சலி நான் உங்கள் ஆர்ஜி கிருத்திகா கணேஷ் அத்தியாயம் இருபது அந்த கல்யாண மண்டப வாசலில் இருந்த கௌஷக் வெட்ஸ் தீப்தி பதாகை அனைவரது கண்ணையும் கருத்தையும் கவரும் வகையில் மிக பிரம்மாண்டமாக பூக்களாலேயே வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது முதல் நாள் இரவு நிச்சயதார்த்தமும் வரவேற்பும் முடிந்திருக்க இப்பொழுது முகூர்த்தத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தன பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் அழைத்து கொண்டு வருமாறு சொல்லிய பிறகும் இருவரும் வந்து சேரவில்லை மா ராகுல் எங்கம்மா என்று சத்தியவதியிடம் கௌஷக் கேட்டுக்கொண்டிருக்க தீப்தியோ அமிர்தாவைத்தான் வெகு நேரமாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறாள் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த சத்தியவதியும் வாசகியும் இருவரையும் தேடி மண்டபத்தில் அவர்கள் தங்கியிருந்த அறைக்கே வந்துவிட்டார்கள் அரை கதவை அவர்கள் தட்டு முன்னமை அந்த கதவு தானாக தெரிந்து கொண்டது அங்கு அவர்கள் கண்ட காட்சி இருவர் முகத்திலுமே ஒரு விரிந்த புன்னகையை உண்டாக்கியது அமர்தா டிரெஸ்ஸிங் டேபிள் முன் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்திருக்க அவளுடைய நீண்ட கூந்தலை பின்னலிட்டு கடைசியில் குஞ்சம் வைத்து கட்டி கொண்டிருந்தான் ராகுல் அமிர்தாவின் முன் நெருஞ்சலா முதுகு காட்டி நின்று கொண்டிருக்க அவளுக்கும் தன்னை போலவே ஜடை பின்னி குஞ்சம் வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அமிர்தா சந்தோஷ் நிரஞ்சலாவின் முன் முழங்காலிட்டு நின்றபடி அவள் முகத்தை அழகுபடுத்திக் கொண்டிருந்தான் தலையை எந்த பக்கமும் மாட்டாமல் அசைக்காமல் பொறுமையாக நின்று கொண்டிருந்தாள் நிலா பாப்பா இது வரைக்கும் கல்யாணத்துல பொண்ணு மாப்பிள்ள ரெடியாக லேட் ஆகிதான் பாத்துருக்க கேள்விப்பட்டிருக்க இப்படி தொண பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் ரெடியாக லேட் பண்ணி இப்பதான் பாக்குற சத்தியவத்தி சொல்லிக்கொண்டே அரைக்குள் நுழைய பாருங்க தேவங்க பண்றத பியூட்டிஷியன் ஏற்கனவே செஞ்சத நல்லா இல்லன்னு சொல்லி பிரிச்சுட்டு இப்ப திரும்ப பின்னிட்டு இருக்காங்க குற்றப்பத்திரிகை வாசித்தால் அமிர்தா நீ தான் மெச்சுக்கணும் பியூட்டிஷியனு நீங்களே சொல்லுங்கம்மா இந்த புடவைக்கு இப்படி தளர தளர பின்னி குஞ்சம் வச்சு நல்லா நிறைய பூ வச்சாதானே அழகா இருக்கும் என்று சத்தியவதி வாசுக்கு இருவரிடமும் நியாயம் கேட்டான் ராகுல் நீ சொன்னா சரிதான் ராகுல் வாசுக்கி உடனடியாக ஒத்து கொண்டு விட அப்படி என்னப்பா உனக்கு பிடிக்காததா அந்த பியூட்டிஷியன் செஞ்சு வச்சாங்க எதிர் கேள்வி கேட்டா சத்தியவதி நல்ல உயர தூக்கி கொண்டு போட்டு வச்சிருந்தாங்கம்மா கொண்டை போட்டதை உலகமாக குற்றமாக சொல்லி வைத்தான் அந்த கொண்டையை நானே போட்டு விட்டிருப்பேனே இதுக்கு எதுக்கு அவ்வளவு காசு கொடுத்த பியூட்டிஷன் ராகுலுக்கு தகுந்தவாறு வாய் பேசி கொண்டிருந்தாலும் கைகள் அங்கு பந்தாக சுருட்கி வைக்கப்பட்டிருந்த மல்லிகை பூவை எடுத்து அமிர்தாவின் தலையில் சூடி கொண்டிருந்தது அலங்காரம் முடிந்தால் ஒழிய ராகுல் வரமாட்டான் என்பது தெரிந்த பிறகு விரைவாக அதை முடிப்பது தானே புத்திசாலித்தனம் எனவே காரியத்தில் இறங்கிவிட்டார் சத்தியவதி இவ்வளோ அவங்க செஞ்சதுக்கு ஓகேங்கிறாமா சொல்லிக்கொண்டே நெற்றி சுட்டியை எடுத்து அவள் பிறை நெற்றியில் சூடி கொண்டிருந்தான் வாசகியோ அங்கிருந்த ஜடை வில்லைகளை எடுத்து கொண்டவர் அதை அமிர்தாவின் ஜடையில் பொருத்தி கொண்டிருந்தார் ராகுல் கண்ணா ஓ இஷ்டப்படி ஓ பொண்டாட்டிக்கு அலங்காரம் பண்ணியாச்சா இப்ப மன வரைக்கும் போகலாமா ஐயர் ரொம்ப நேரமா வெயிட்டிங் சத்தியவத்தை சொல்லவும் கணவனும் மனைவியும் அசடு வழியை சிரித்து வைக்க குழந்தைகள் இருவரும் அவர்களை பார்த்துவிட்டு அதை போலவே சிரித்து வைத்தார்கள் ராகுலும் சந்தோஷும் ஒன்றாக மெரு நிறத்தில் லேசான கல் வேலைப்பாடுடன் கூடிய குர்தாவும் பட்டு வேஷ்டியும் அணிந்திருக்க அமிர்தாவின் புடவையை போலவே நிரஞ்சலாவும் பாவாடி சட்டை அணிந்திருந்தாள் அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக மாறி நிற்பதே சத்தியவதிக்கு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருந்தது புடவை தலைப்பால் தன் கண்களில் வழிந்த ஆனந்த கண்ணீரை துடைத்துக் கொண்டார் வாங்க போகலாம் என்று சத்தியவதியும் வாசுகையும் முன்னே நடந்து விட அவர்களை வால் பிடித்துக் கொண்டே சந்தோஷம் நிலவும் விட்டால் போதுமென்று ஓடியே போனார்கள் போகலாமா என்று கண்களாலேயே ராகுலிடம் வினவி விட்டு ஓரெட்டு எடுத்து வைத்தவளை கரம் பிடித்து தடுத்தான் மெல்லிசைக்காரன் வெளிர் பச்சையில் அடர் பிங்க் நிற பார்டர் வைத்த புடவை அணிந்து காதுகளில் குடை ஜிமிக்கி நர்த்தனமாட கழுத்தில் பொருத்தமாக மரகத பச்சை கற்கள் பதித்த அட்டிகை அதற்கு பொருத்தமாக வளையல்கள் கைகளில் சிணுங்கி கொண்டிருந்தது இடையில் கண்ணை உறுத்தாத வகையில் மெல்லிய ஒட்டியானும் அழகு பதுமையாக தன் முன் நின்றவளை கண்களால் கவர்ந்து கொண்டிருந்தான் ரவி லேட்டாச்சு போகலாம் அவன் தோல் பற்றி கூறினால் அமிர்தா ம் போலாம்
நேத்தும் இப்படிதான் நீ பாட்டுக்கு போய் தீப்தியோட தூங்கிட்ட நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுவும் நேத்து இவ்வளோ அழகா இருந்து தெரியுமா சொல்லிவிட்டு சின்ன குழந்தை போல முகத்தை தூக்கி வைத்து கொள்ள அப்போ இன்னைக்கு அழகா இல்லையா கேட்டுக்கொண்டே அவன் காலின் மீது ஏறி நின்று இரு கண்ணத்திலும் முத்தம் வைக்க அந்த குறும்பனும் இதழ்களை சுட்டி காட்டினான் அவன் இதழ்களில் விரலால் மெல்ல ஒரு அடி போட்டவள் இதுக்கு மேல போனா புடவை கசங்கிடும் இப்போ இது போதுமா நீங்க குட் பாயா இப்ப கிளம்பினா நைட்டு ஸ்பெஷலா கவனிப்பேனா சொல்லி சிரிக்க அத நைட்டு பார்க்கலாம் இப்போ அலங்காரம் பண்ணி விட்டதுக்கு ஃபீஸ் வாங்க வேண்டாம் சொல்லி கொண்டே அவள் இடை வளைத்தவன் தன் தேவை தீர்ந்த பிறகே அவளை விடுவித்தான் ஒரு வெட்க சரிப்போடு நகர போனவளின் கண்ணம் பற்றி நெற்றியில் இருந்த பொட்டை மீண்டும் சரியாக வைத்து விட்டான் அவன் செய்கையில் நெகிழ்ந்தவளாக அங்கிருந்த குங்கும சிமிழை எடுத்து அவன் புறம் நீட்ட நெற்றி சுற்றியை ஒற்றை கையால் பற்றி கொண்டு அவள் நெற்றி வகிட்டில் அந்த குங்குமத்தை வைத்து அழக பார்த்தான் மெல்லிசைக்காரன் நெற்றி பொட்டில் என்னை உருட்டி வைத்தாளே என்று பின்னணி இசை ஒலிக்காத குறையாக தங்களை மறந்த நிலையில் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்தவாறே நின்றிருந்தார்கள் அதற்குள் மீண்டும் வாசல் பக்க மரவம் கேட்க இருவரும் ஒரு சேர திரும்பி பார்த்தனர் அங்கு இடுப்பில் கையை வைத்துக் கொண்டு இவர்கள் இருவரையும் பொய் கோபத்துடன் முறைத்துக் கொண்டே கௌசக்கின் தங்கை கௌசல்யா நின்று கொண்டிருந்தார் ராகுல் அண்ணா நீங்க எங்க எங்கன்னு அங்க எங்கன்னு கத்திட்டு இருக்காங்க நீங்க எங்க ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சீக்கிரம் வாங்கண்ணா மீண்டும் ஒரு அசட்டு சிறப்பை சிந்துவிட்டு இருவரும் அவளை பின்தொடர்ந்தார்கள் அதற்கு பிறகு நிற்க நேரமில்லாமல் கல்யாண வேலைகள் இருவரையும் சூழ்ந்து கொண்டது அடர் குங்கும நிறத்தில் புடவை முழுக்க தங்க நிற சரிகை வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய பட்டு புடவை அணிந்து சர்வ அலங்கார பூஷிதையாக தன் அருகே வந்த வந்தவளை இமைக்கவும் மறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் கௌஷிக் தாரை வார்த்து கொடுக்கும் சடங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது வாசுகை கலங்கிய கண்களில் வெளிக்காட்டாமல் மறைத்திருக்க ருத்ரமூர்த்தியோ அழுதே விட்டார் அவரின் அழுகையை பார்த்து தீப்திக்கும் கண்கள் கலங்கிவிட ராகுல் தான் ருத்ரமூர்த்தியை சமாதானப்படுத்தினான் சுற்றத்தார்கள் அனைவரும் அச்சதி தூவி ஆசிர்வதிக்க மங்கள நாணி தீப்தியின் கழுத்தில் அணிவித்து அவளை தன்னவள் ஆக்கிக் கொண்டான் கௌஷிக் நிறைந்த மனதுடன் மணமக்களை ஆசிர்வாதம் செய்தனர் சத்யவதி ருத்ரமூர்த்தி மற்றும் வாசுகி ஆர்ப்பாட்டமாக தன் நண்பனை கட்டி அணைத்துக் கொண்டான் ராகுல் தீப்தியை அமர்தாவும் கௌசல்யாவும் சூழ்ந்து கொள்ள அந்த இடமே கலகலப்பாக மாறி போனது அதன் பிறகு வந்த சடங்குகள் அனைத்தும் இளையவர்கள் குறும்பிலும் கேலியிலுமே நகர்ந்தது விருந்தோம்பல் முடிந்து அனைவரும் வீடு வந்து சேர மாலை நேரம் ஆகியிருந்தது மணமக்களுக்கு பாலும் பழமும் கொடுப்பது போன்ற சடங்குகளை முடித்துவிட்டு மறுநாள் மறுவீடு அழைப்பு இருப்பதால் அதற்குரிய ஏற்பாடுகளை செய்யவென ருத்ரமூர்த்தியும் வாசகியும் அவர்கள் வீட்டிற்கு கிளம்ப ஆயத்தமானார்கள் அதுவரையில் இருந்த மகிழ்ச்சி மாறி தீப்தியின் முகம் வாடி போனது சத்யவதியின் கைகளை பற்றி கொண்ட வாசுகி வளர்ந்துட்டாலும் இன்னமும் அவ சின்ன பொண்ணு தான் அண்ணி ஏதாவது அவளுக்கு தெரியலன்னா நீங்க சொல்லிக் கொடுங்க அவ கேட்டுப்பா இதற்கு மேல் கூற முடியாமல் நான் தழுத்தழுக்க இதெல்லாம் நீ சொல்லணுமா வாசு கௌசல்யா மாதிரி அமிர்தா மாதிரி தீப்தியும் எனக்கு ஒரு பொண்ணு தான் எல்லாரும் ஒரே ஊருக்குள்ள தானே இருக்கும் நினைச்சா ஓடி வந்துடலாம் நீ வீணா மனசை போட்டு குழப்பிக்காம தைரியமா இரு நீ ஏன் இப்படி இருந்தா அப்புறம் அண்ணனை யாரு சமாதானப்படுத்துறது சொல்லு என்று சொல்லி கண்களாலேயே ருத்ரமூர்த்தியை சுட்டி காட்டினார் சத்யவதி ருத்ரமூர்த்தி வெகுவாக கலங்கி போயிருந்தார் இதுவரையில் மகளிர் பிரிந்திரே இராத தந்தை இல்லை என்றாலும் ஏனோ இப்பிரிவு அவரை கொஞ்சம் அசைத்து பார்த்தது மகளிடம் சென்றவர் பாப்பா என்றழைத்து அவள் தலை கோத அப்பா என்ற கேவலுடன் அவர் தோல் சாய்ந்து கொண்டாள் தீப்தி மகளின் அழுகி பொறுக்க மாட்டாமல் தன்னை தானே சமாதானப்படுத்தி கொண்டு அழக்கூடாது பாப்பா சந்தோஷமா இருக்கணும் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை நம்ம கைக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னு அதை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது பாப்பா எப்போதுமே அது ஒரு பொக்கிஷமா நினைச்சு போற்றி பாதுகாக்கணும் இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்ல புரிஞ்சு நடந்துக்கோடா மகளிடம் சொல்லிவிட்டு கௌஷக்கின் பக்கம் வந்தவர் ஒத்த பொண்ணு மாப்பிள செல்லமா மட்டுமில்ல தன்னம்பிக்கை தைரியம் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துதான் வளர்த்திருக்க கொஞ்சம் பிடிவாதம் ஜாஸ்தி அது உங்க விஷயத்திலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்காக தொட்டதுக்கெல்லாம் பிடிவாதம் பிடிக்கிற ஆள் இல்லை என் பொண்ணு இனி அவளை சந்தோஷமா பார்த்துக்க வேண்டியது உங்க பொறுப்பு சொல்லிவிட்டு கௌஷக்கின் கைகளை இருக பற்றி கொண்டார் நீங்க கவலைப்படாதீங்க மாமா தீப்திய உங்க அளவுக்கு முடியலன்னாலும் அவ மனசு வாடாம பாத்துக்க வேண்டியது ஏன் பொறுப்பு பற்றி இருந்த ருத்ரமூர்த்தியின் கருத்தில் சற்று அழுத்தத்தை கூட்டி சொல்லி முடித்தான் கௌஷிக் இவ்வளவு கட்டற்ற உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகளை தாங்குமா மெல்லசைக்காரனின் மனம் அவனே மென்னைய உணர்ச்சி பாங்கானவன் அவன் கண்களும் கூட கலங்கி போக இப்ப எதுக்கு பண்ணீங்க இவ்வளவு ஃபீல் பண்றீங்க நீங்களும் அம்மாவும் எதுக்கு தனியா இருக்கணும் பேசாம நீங்களும் எங்க கூடவே வந்து இருந்துருங்க பாருங்க தீப்தி எப்படி ஆடறானு இதுவும் உங்க வீடு மாதிரிதான் அதனால நீங்களும் அம்மாவும் இங்கேயே இருந்துடுங்க என்றான் ருத்ரமூர்த்தியிடம் ஆரம்பிச்சுட்டாண்டா என்று கௌஷிக் தலையில் கை வைத்துக் க
இப்போ அடுத்தது நீங்களும் அத்தையும் ராகுல் ராஜா உன்னை மெல்லிசைக்காரன்னு சொல்லி ஒரு கூட்டமே தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடுறாங்க எப்படி அவங்களையும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருவோமா நக்கலாக கௌஷிக் வினவ அஃப்கோர்ஸ் அவங்க இல்லாம இந்த மெல்லிசைக்காரன் கிடையாதே அவங்களுக்கு இல்லாத இடமா எத்தனை பேர் வந்தாலும் தாங்குற அளவுக்கு மெல்லிசைக்காரனோட வீடும் சரி மனசும் சரி விசாலமானது தான் பாரா என்று கௌஷிக் கிண்டல் செய்ய கண்டிப்பா ராகுல் எங்களுக்கு வயசானதுக்கு அப்புறம் எங்களுக்கு துணை தேவைப்படும் பொழுது நிச்சயமா நாங்க ரெண்டு பேரும் இங்கதான் வருவோம் மக வீடுங்கிற உரிமையில இல்ல மகன் வீடுங்கிற உரிமையில பொண்ணு பார்க்க வந்தப்போ நீ சொன்னியே தீப்திக்கு அண்ணனா இருந்தா அவளை பார்த்துப்பேன்னு அந்த ஒத்த வார்த்தையே போதும்பா இப்ப எங்க ரெண்டு பேருக்குமே உழைக்கிறதுக்கு உடம்புல தெம்பு இருக்கு ரெண்டு பேருமே அடுத்தவங்களுக்கு உதவுற ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கும் எங்களால முடியற வரைக்கும் இந்த சேவையை செஞ்சுட்டு முடியாதப்போ கண்டிப்பா ஓ வீட்டு வாசல்ல தான் வந்து நிற்போம் போதுமா என்று மனம் திறந்தார் வாசுகி மனம் நிறைந்த மகிழ்வுடனும் திருப்தியுடனும் வாசுகியும் ருத்ரமூர்த்தியும் விடை பெற்று செல்ல ஆதரவாக தன் அவளை அணைத்து கொண்டான் கௌஷிக் இரவுக்கான ஏற்பாடுகளை இளையவர்கள் வசம் விட்டுவிட்டு குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு தன்னறைக்கு சென்று விட்டார் சத்யவதி கௌசல்யாவின் குழந்தைகளும் இருந்ததால் நிலாவுக்கும் சந்தோஷுக்கும் நன்றாகவே பொழுது போனது குழந்தைகளை அழைத்து செல்லும் முன் அனைவரின் முன்னிலையிலும் ராகுல் அமிர்தா திருமணத்தன்று இரவு ஏமா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணும்போது இப்படி பாதியில விற்றமாட்டியே என்று கௌஷு கேட்டதை மறைக்காமல் அனைவரிடமும் சொல்லிவிட்டே சென்றார் சத்யவதி இது போதாத கௌஷிக் அனைவரும் கேலி பேச சுகமான அவஸ்தையில் வசமாக சிக்கிக் கொண்டான் கௌஷிக் பெண்கள் இருவரும் தீப்தியை அழைத்து கொண்டு போக கௌஷிக்கை கௌசல்யாவின் கணவரின் வசம் விட்டுவிட்டு ராகுல் தன் நண்பனுக்காக முதலிரவு அறை அலங்காரங்களை தானே செய்ய போவதாக கூறிக்கொண்டு மாடி ஏறினான் தீப்தியை அலங்காரம் என்ற பெயரில் அமிர்தாவும் கௌசல்யாவும் ஒரு வழி ஆக்கியிருக்க பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தவள் அமிர்தாவையும் கிண்டலுக்குள் எழுத்தாள் ஏன் கௌசல்யா ஒரு விஷயம் கவனிச்சியா ஏறத்தாழ மூவருக்குமே ஒரே வயது என்பதால் பெயர் சொல்லி அழைத்தே பழகியிருந்தனர் மூவரும் என்ன தீப்தி கௌசல்யா வினவ நேத்தும் சரி இன்னைக்கு சரி நான் எப்பவெல்லாம் புடவ மாத்தினேனோ அப்பவெல்லாம் அமிர்தாவும் மாத்தினா ஏ அதுக்கு என்ன கௌசல்யா கூட தான் ஒவ்வொரு அக்கேஷனுக்கும் மாத்தினா என்றாள் அமிர்தா ஆமா கௌசல்யாவும் தான் மாத்தினா ஆனா இப்போ கௌசல்யா என்ன ட்ரெஸ்ல இருக்கா தீப்தி வினவ அப்பொழுதுதான் கவனித்தாள் அமிர்தா கௌசல்யா பட்டுப்புடவை மாற்றி ஒரு இரவு உடையில் இருந்தாள் தான் மட்டும் நேற்றிலிருந்து செய்து வந்ததை போல பழக்க தோஷத்தில் தீப்திக்கு புடவை மாற்றிவிடும் முன்பே தான் புது புடவைக்கு மாறி அலங்காரம் முடித்து வந்திருப்பதே அது வந்து என்ன சொல்லி சமாளிப்பதென்று தெரியாமல் அமிர்தா திக்கி திணற அமிர்தா இங்க என்ன நடக்குது கௌசல்யா வினவ அப்படி கேளு கௌசல்யா என்று தீப்தியும் கௌசல்யாவும் ஹைஃபை கொடுத்து கொண்டார்கள் அலங்காரம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல்ல நான் போய் ரூம் ரெடியான பார்த்துட்டு வரேன் என்று வாய்க்கு வந்த காரணத்தை உலறி கொட்டு விட்டு அமிர்தா ஓட பார்க்க அந்த ரூம் புது பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு தானே என்று கௌசல்யா கேட்பது காதல் விழாததை போல அவ்விடத்தை விட்டு பறந்து விட்டாள் அமிர்தா கண்ணை உறுத்தாத வகையில் மெல்லிய அலங்காரம் அந்த அறையை தேவலோகத்திற்கு இணையாக அழகுற மிளிர செய்தது மெல்லிசைக்காரன் தன் ரசனையை இதிலும் நிரூபித்திருந்தான் பெண்கள் இருவரிடமும் இருந்து தப்பித்து வந்த அமிர்தா இவனிடம் சிக்கிக் கொண்டார் மேடம் எதுக்கோ ரெடியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கே சொல்லிக்கொண்டே அவளை சுற்றி வர அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நான் மறந்துட்டு கட்டிட்டேன் இப்ப போய் மாத்த போறேன் முறுக்கி கொண்டு திரும்பியவளை மாத்தலாம் மாத்தலாம் மேடம் மூணு புடவை எடுத்திருக்கீங்க இல்லையா மூணையுமே மாத்திடுவோம் சரச குரலில் அவள் காது கடிக்க என்னங்கடா நடக்குதீங்க என்றபடி வந்து நின்றான் கௌஷிக் கௌஷிக்கை பார்த்ததும் அமர்தா அவசரமாக அறிய விட்டு வெளியேறிவிட பார்த்தா தெரியல டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கீழே விழுந்தாலும் மீசையில் மண் ஒட்டாத தோரணையில் பதில் அளித்தான் ராகுல் நம்பிட்டேண்டா கௌஷிக் நக்கலாக பதில் கொடுக்க சரி சரி என் தங்கச்சி பத்திரம் என் கண்ணையே உன்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்க அவ கண்ணில இருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்தாலும் நாடக பாணியில் ராகுல் உரைக்க என்னடா பண்ணுவ சிரிப்புடன் கேட்டான் கௌஷிக் அத பத்தி நான் இன்னும் முடிவு பண்ணல பண்ணிட்டு சொல்றேன் இந்த டைலாக நீ என் கிட்ட சொல்றதை விட உன் தங்கச்சி கிட்ட சொல்லி வை என்னை பத்திரமா பாத்துக்க சொல்லி அப்படிங்கிற அப்படிதான் எல்லா சிம்டம்ஸும் சொல்லுது அப்பாவியாக முகத்தை வைத்து கொண்டு கௌஷிக் சொல்லிக் கொண்டிருக்கையிலேயே தீப்தியை அழைத்து கொண்டு கௌசல்யா வர ராகுல் கௌஷிக்கை கட்டி அணைத்து விட்டு தீப்தியிடமும் ஒரு தலையசை போடு விடை பெற்று சென்று விட்டான் கௌசல்யா பின்னோடு அவள் கணவரும் வர திரு திரு வென்று விழித்தான் கௌஷிக் அண்ணா மொழிய மாத்து பார்க்க சகிக்கல நாங்க நலுங்கு வச்சுட்டு போயிடுவோம் கவலைப்படாத என்று கேலி சரிப்போடு சொல்லிக்கொண்டே இருவருக்கும் நலுங்கு வைத்து விட்டு வெளியேறினார்கள் கௌசல்யாவும் அவள் கணவரும் 
எதிரில் நிற்பவன் முன்பின் அறியாதவன் அல்ல தன் பல வருடங்களாக இதய கருவறையில் பத்திரமாக பூட்டி வைத்திருந்த ஒருவன்தான் என்ற போதும் தீப்திக்கு அவனை நிமிர்ந்து பார்க்கவும் நானும் தடுத்தது இருவரும் தனித்திருப்பதும் இது ஒன்றும் புதிதல்ல என்ற போதும் வெட்கமே அவளை ஆட்சி செய்தது கையில் இருந்த பால் சொம்பிலேயே கவனமாக இருப்பது போல் நின்றிருந்தவளை கரம் பிடித்து அழைத்து வந்து தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டான் கௌஷிக் தீபி உனக்கு வெக்கப்பட கூட தெரியுமா சும்மா இருந்தவளை சீண்டி விட்டான் கௌஷிக் இப்போது அந்த கண்களில் நாணம் மறைந்து கோபம் வெளிப்பட ஆ இதுதான் தீப்தி எந்த காதலுக்காக பெண் அவள் வருட கணக்கில் காத்திருந்தாலோ அந்த காதலை கண்களில் வழியவிட்டபடி அவன் பதில் கொடுக்க என்ன வெயிட் பண்ண வச்சதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன் முடிக்க முடியாமல் வார்த்தைகள் தந்தி அடித்தது பெண்ணுக்கு கணவனின் கரம் சொன்ன செய்திகளில் இவ்வளவுக்கும் வலையல் அணிந்த கரங்களை தான் தீண்டி கொண்டிருந்தான் அதற்கே பெண்ணவள் மதிமயங்கி போக அதற்கு மேல் அங்கு தண்டனை கூட இனிமையாக மாறிப்போனது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பால்கனியை தஞ்சம் அடைந்திருந்தார்கள் ராகுலும் அமிர்தாவும் மனம் முழுக்க மகிழ்ச்சி நிரம்பி வழிந்த காரணத்தால் அன்று தூக்கம் அவர்களுடன் கண்ணாமூச்சி விளையாடி கொண்டிருந்தது படுக்கையில் தன் அருகில் கலைந்த ஓவியமென இருந்தவளை அள்ளிக்கொண்டு பால்கனிக்கு வந்துவிட்டான் மெல்லிசைக்காரன் ரவி நான் ஒன்னு கேட்டா கோச்சுக்க மாட்டீங்களே அவன் தோல் சாய்ந்திருந்தவள் அண்ணாந்து முகம் பார்த்து கேட்டாள் அமிர்தா என்னடா குரலில் கூட காதலை கசிய விட்டு கேட்டான் ராகுல் ஜீவா மாமா வீட்டுல என்னதான் நடந்துச்சு எப்படி அவங்க கேஸ் வாபஸ் வாங்கினாங்க நீங்க எதுவுமே சொல்லலே ரவி அது எதுக்கடா உனக்கு அவர் பேசுனதை கேட்டா நீ வீணா மனசு வருத்தப்படுவடா அதான் கேஸ் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்கல்ல இனி அவங்களால நிலா பாப்பாவுக்கு எந்த தொந்தரவும் வராது அவ்வளவுதான் இதுவரையில் அந்த மனிதர் மலைமான் சக்கரவர்த்தி பேசிய எதையும் அமிர்தாவிடம் ராகுல் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை கௌஷிக்கிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்றே எச்சரித்திருந்தான் ஆதலால் அங்கு நடந்த எதுவும் அமிர்தாவுக்கு தெரிய வாய்ப்பில்லாமல் போனது நிலா மீது உரிமை கோரி தொடுத்திருந்த வழக்கை மட்டும் அவர்கள் வாபஸ் வாங்கிவிட்டதாக ருத்ரமூர்த்தி சொல்லியிருந்தார் அது மட்டுமே வீட்டில் இருந்த அனைவருக்கும் தெரியும் அங்கு சிம்மவரத்தில் நடந்தது எதுவுமே வீட்டில் இருக்கும் யாரிடமும் கூறவில்லை நண்பர்கள் இருவரும் சரி அவர் பேசினது சொல்ல வேணா கேஸ் எப்படி வாபஸ் வாங்க சம்மதிச்சாங்க மறுபடியும் பணம் கொடுத்தீங்களா அத மட்டுமாவது சொல்லுங்களேன் பணம் எல்லாம் கொடுக்கலடா ஜீவாவோட அப்பாவுக்கு நாங்க பேசிட்டு வந்த அன்னைக்கே நைட்டே அட்டாக் வந்துடுச்சு ஐயோயோ ஆமா நைட்டு டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்கும்போதே வாயில இருந்த தோசையோட மனுஷன் மயங்கிட்டாரா அப்புறம் அப்புறம் என்ன போலீஸ் போன் பண்ணி நீங்க இங்க இருக்காதீங்க அவர் உயிருக்கு ஏதாவது ஆகிட்டா அவங்க ஜாதி ஆட்களால உங்க உயிருக்கும் ஆபத்து வந்துடும் கிளம்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க கிளம்பிட்டீங்க தானே கணவனின் குணம் அறிந்தவளாக அமிர்தா சந்தேகமாக வினவ ஒரு விஷம புன்னகையுடன் மறுப்பாக தலையசைத்தான் ராகுல் அது எப்படி வருஷம் அப்படியே வர முடியும் உனக்கு தெரியுமா அவர் உடம்புக்கு என்ன ஆச்சுனே புரிஞ்சுக்காம சாப்பாட்டுல விஷம் வச்சுட்டு சொல்லி ரொம்ப வருஷமா அவங்க வீட்டுல வேலை பார்த்த சமையல்காரனை அடிச்சு துவச்சிருக்கானுங்க அப்படி ஒரு லூசு கும்பல் அது எல்லாமே ஜாதி வெறி பிடிச்ச மிருகங்க நாங்க அப்படியே கிளம்பியிருந்தோம்னு வை எங்க ஐயாவோட இந்த நிலைமைக்கு காரணம் நீங்க தானே சொல்லி அப்பவும் நம்மள தான் டார்கெட் பண்ணிருப்பானுங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை நீண்டுகிட்டே போறதுல விருப்பம் இல்லை அதான் போலீஸ் எச்சரிக்கையும் மீறி ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போயிட்டோம் நானும் கௌஷிக்கும் ராகுல் சொல்லும் பொழுதே அமிர்தாவின் உடல் வெளிப்படையாகவே நடுங்க தொடங்கியது ஏ ரவி அங்கெல்லாம் போனீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகி இருந்தா சொல்லிவிட்டு அவன் மீதான தனது அணைப்பை இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கை கொண்டால் எதிலிருந்து அவனை காத்துவிடும் வேகத்துடன் ரிலாக்ஸ்டா அதான் ஒன்னும் ஆகல இல்ல அங்க போனதுல ஒரு நல்ல விஷயமும் நடந்துச்சு ஜீவாவோட அப்பாவுக்கு ஸ்ட்ரோக் அட்டாக்குன்னு தெரிய வந்துச்சு இதுக்கு எந்த விதத்திலையும் வெளியாளுங்க காரணமா இருக்க முடியாது முக்கியமா நாங்க காரணம் இல்லைன்னு அந்த முட்டாள் கூட்டத்துக்கும் புரிஞ்சுது ஒரு வழியா ஜீவாவோட அப்பாவை பார்க்க ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனா அந்த மனுஷன் எங்களை ஏறெடுத்தும் பார்க்கல வெளியே போக சொல்லி நல்லா இருந்த ஒத்த கையை மட்டும் ஆட்டி செய்கையில சொன்னாரு நாங்களும் அந்த நிலைமையில அவரை தொந்தரவு பண்ண விரும்பாம வெளியே வந்துட்டோம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே அவர் இறந்தும் போயிட்டார் ஐயோயோ அப்போ இப்ப அவர் உயிரோட இல்லையா ஹம் ஆமா இறந்துட்டாரு அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சுட்டு நின்னப்ப நீ ஊர்ல பாத்தியே ஜீவாவோட சித்தப்பா அவர் வந்து அண்ணன் உயிர் பெறதுக்கு முன்ன கேச வாபஸ் வாங்க சொல்லிட்டுதான் சொல்லிட்டு போனார் இத்தனை நாள் போட்ட ஆட்டத்துக்கு மனுஷ சாகும் போதாவது நமக்கு உதவி பண்ணாரேன்னு எங்களுக்கும் நிம்மதியா கிளம்பி வந்துட்டோம் இனி அவங்களால நமக்கோ நிலா பாப்பாவுக்கோ எந்த தொந்தரவும் இருக்காதுடா நீ நிம்மதியா இரு என்று சொல்லி அவளை மேலும் தன்னோடு இருக்கி கொண்டான் ரவி எனக்கு இப்போ எங்க அம்மாவை பார்க்கணும் போல இருக்கு ரவி பெண்ணவளின் வார்த்தைகளில் திடுக்கிட்டவனாக அவள் முகம் பார்த்தான் ராகுல் ரவிவர்மன் அவங்க சாகும்போது கடைசியா என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க தெரியுமா தனியா எப்படி இருப்ப அமிர்தான்னு சொல்லி அழுதாங்க இதுதான் அவங்க கடைசியா பேசினது இப்போ நான் எங்க அம்மாவை பார்த்து சொல்லணும் நான் தனியா இல்லம்மா என்
இனிமே நம்ம ரெண்டு பேருமே தனித்தனி கிடையாது எனக்கு நீ உனக்கு நான் நமக்கு நம்ம பிள்ளைங்க ராகுல் சொல்ல கண்ணீரோடு தலையை சேர்த்து ஆமோதித்தாள் அமிர்தவர்ஷினி காலத்தின் கோலத்தால் தனிமை சிறையில் தவித்த ஒருவனும் அதே காலத்தால் வலுக்கட்டாயமாக தனிமை சிறையில் தள்ளப்பட்டவளும் இன்று தங்கள் தனிமையை துறந்திருந்தார்கள் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி தோணல உனக்கு ராகுல் கேட்க எது ரவி புரியாமல் கேட்டால் அமர்தா பிள்ளைங்கதா சொல்லிவிட்டு குறும்பாக கண்ணடித்தவன் எனக்கு இந்த ரெண்டெல்லாம் போதாதுப்பா நம்மள சுத்தி எப்பவும் ஜே ஜேன்னு ஆளுங்க இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு குறைஞ்சது இன்னும் ஒரு பத்தாவது வேணும் பத்தா என்று வாய்ப்பிழந்தவளை இன்னைக்கே இன்னும் ரெண்டு படவை பாக்கி இருக்கு அவள் காதோடு ரகசிய குரலில் சொல்லி கொண்டே ஒட்டுமொத்த தாபத்தையும் கண்களில் ஏந்தி பெண்ணவளை கையில் ஏந்தி பல்லியரை நோக்கி சென்றான் மெல்லிசைக்காரன் முடியவில்லை காதல் கண்ணா மோக நர்த்தனம் விடிய விடிய கேட்க தையா உனது கீர்த்தனம் நீங்கள் இப்போது கேட்டுக்கொண்டிருந்தது எழுத்தாளர் சங்கீதாவின் நான் பாடும் கீதாஞ்சலி நான் உங்கள் ஆர் ஜே கிருத்திகா கணேஷ் இந்த ஒளி சித்திரம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எம் எஸ் பதிப்பகத்தின் எங்கேயும் எப்போதும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா பெல் ஐக்கானை தட்டுவிடுங்க நன்றி